ஹலோ எங்கடி இருக்க இன்னைக்காவது சீக்கிரம் வரக்கூடாதா சலித்து கொண்டாள் ராஜியிடம் அவள் ரிலீஃப் ஹாஸ்பிட்டல் சென்னை அண்ணா நகரில் இருக்கும் அந்த பிரபலமான மருத்துவமனை வாசலில் டென்ஷனாக நின்று போன் பேசி கொண்டிருந்தவளை பாரு நடித்து விலக செய்தபடி தன் ஓக்ஸ்வேகன் டைகானை ஹாஸ்பிட்டல் வளாகத்துள் செலுத்தி தன்னுடைய பிரத்யேகமான பார்க்கிங் ஸ்லாட்டில் நிறுத்தினான் அவன் ராஜியோ என்ன வண்டி ஓட்டு விடுடி செல்லும் போன் பண்ணி தொல்ல பண்ணாத திருமங்கலம் வந்துட்ட இதோ வந்துடுறேன் என்று கட் பண்ணினாள் அவன் நிறுத்திவிட்டு நகரவும் அங்கிருந்த செக்யூரிட்டி திட்டினார் ஏமா எத்தனை தபா கை காட்டின இப்போ டாக்டர் என்னதான் திட்டுவாரு சாரி சாரி தாத்தா கவனிக்கல பெரிய டாக்டர் ஆய்ப்ப போனது ஆமாமா ரொம்ப கைராசிக்காரரு ஆனா பெரிய கோவக்காரரு நாம கரிக்டா இல்லனா பேஜாருதான் ஓ சரி சரி தாத்தா இவள் கேட்டது ரொம்ப சீனியரா என்ற அர்த்தத்தில் அவர் சொன்னது திறமையானவர் என்று மேலும் பத்து நிமிடம் சென்ற பின்தான் வந்து சேர்ந்தாள் ராஜி வேக வேகமாக கிடைத்த இடத்தில் அவள் ஸ்கூட்டியை பார்க் பண்ணிவிட்டு உள்ளே ஓடினார்கள் இருவரும் அரை மணி நேரம் தாமதம் இருவரும் பிசியோதெரபிஸ்ட் ஆனால் காலேஜ் முடித்து ஆறு மாதம்தான் ஆகிறது இதற்கு முன் வேறு ஒரு சின்ன கிளினிக்கில் வேலை பார்த்தவர்கள் இந்த ஹாஸ்பிட்டல் வேலைக்கு சேர வேண்டும் என்பதுதான் இருவரின் கனவும் இப்போதுதான் அந்த வாய்ப்பு வந்தது அதுவும் வேலையில்லை சீனியர் இன்டர்ன்ஷிப் என்று சொல்லப்படும் ட்ரைனிங் மாதிரி கொஞ்சம் சம்பளம் தருவார்கள் இவர்கள் திறமையை பொறுத்து வேலை உறுதி செய்யப்படும் ரிசப்ஷனில் போய் சொல்லும் பொழுது அங்கிருந்த பெண் பரிதாபமாக பார்த்தது ஃபர்ஸ்ட் டேவே லேட்டா டாக்டர் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் ஓடுங்க ஓடுங்க சீக்கிரம் ரைட் சைடு ரூம் நம்பர் டூ என்றால் கை காட்டியபடி வேகமாக ஓடி அங்கே போனால் மறுபடியும் ஒரு நர்ஸ் பூச்சு லேட்டா டாக்டர் ரவுண்ட்ஸ் போயிட்டாரு வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க இங்க கூட்டமா நிக்காதீங்க டாக்டருக்கு பிடிக்காது உக்காருங்க என்று அந்த அரை வாசலில் இருந்தவர்களை ஒழுங்குபடுத்தினார் என்னடி இது பயங்கர பில்டப்பா இருக்கு என்றால் ராஜி நீ வேற வாசல் இருக்கு செக்யூரிட்டி தாத்தா கூட சொன்னாரு ஒருத்தர் விடாம எல்லாரையும் திட்டுவார் போல இந்த சீனியர் டாக்டர் ம் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இந்த சான்ஸ் வாங்கினோம் இப்படி ஃபர்ஸ்ட் டேவே திட்டு வாங்க போறோம் போலயே என்று கவலைப்பட்டாள் ராஜி அவ்வளவு அக்கறை இருந்தா டைம்க்கு வந்திருக்கணும் சீக்கிரம்தான் கிளம்பின விருகம்பாக்கத்துல இருந்து பூந்து பூந்து கோயம்பேடு வர்றதுக்குள்ள பா லேட் அடிச்சு செல்லும் சாரி எப்போது என்னாலதான் உனக்கும் திட்டு நாம வாங்காத திட்டா ஹேண்டனி சார நினைச்சு பாரு நியூரோ பிராக்டிகல்ஸ்ல சிரித்தாள் அது வேரடி ஸ்டூடெண்ட் லைஃப் இது அப்படி இல்ல என்றாள் ராஜி வயசான பெரிய டாக்டரா இருக்குண்டி இன்னைக்கு ஒரு நாள் தானே ரிப்போர்ட் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் பாக்க மாட்டோம் நம்மள ஏதாவது சீனியர் பிசியோ கிட்ட தான் போடுவாங்க சோ டோன்ட் வரி பாத்துக்கலாம் தைரியம் ஊட்டினாள் ராஜிக்கு இரண்டு ஜூனியர் டாக்டர் படை சூழ வேகமாக வந்த டாக்டரை பார்த்த ராஜி அவள் காதில் என்னடி இவ்வளவு எங்கா இருக்காரு இவரா அவ்வளவு ஸ்ட்ரிக்ட் என்று கிசு கிசுத்தாள் இவர்களை ஓர பார்வையில் பார்த்தவன் ராஜி பக்கத்தில் நின்ற அவள் மேல் ஒரு வினாடி கூடுதலாக பார்வையை நிலைக்க விட்டு பின் சென்றான் படபடப்பாக இருந்தது ஏனோ அவளுக்கு அவர்களை உள்ளே அழைத்தார் அந்த நர்ஸ் குட் மார்னிங் சார் இரண்டு பேரும் கோரஸ் பாடினார்கள் என்றனர் இருவரும் உருகினால் அவள் அங்கிருந்து அவர்களுடைய ஃபைலை எடுத்து வாட் இஸ் யோர் நேம் என்றான் ராஜியை பார்த்து ராஜி சார் ம் என்றபடி அவளை பத்தின டீடைல்ஸ் மீது பார்வையை ஓட்டினான் அதற்குள் மற்றவள் அவன் மீது பார்வையை ஓட்டினாள் நல்ல நிறம் நம்ம திராவிடம் இல்லை போலேயே உடனே பேரை பார்த்தாள் டாக்டர் கணேஷ் பாண்டே எம் எஸ் ஆர்த்தோ எஃப் ஆர் சி எஸ் ம் நாம நினைச்ச மாதிரிதான் ரொம்ப வயசான மாதிரி தெரியலையே ஆனா இந்நேரம் கண்டிப்பா கல்யாணம் ஆகியிருக்கும் நம்ம சொந்தத்துல ஒருத்தன் கூட இவ்வளவு அழகா இவ்வளவு கூட வேண்டாம் கொஞ்சம் அழகா கூட இல்லையே ச என்று வருத்தப்பட்டு கொண்டிருந்தவளை இடித்தாள் ராஜி கேக்குறாங்க சார் ஒன்ன சாரி சார் என்ன ட்ரீமா ட்ரீம் இல்லனா போன்ல இருக்க வேண்டியது நீங்க சும்மா டைம் பாஸ் பண்ண இங்க வந்திருந்தா பிளீஸ் இன்னைக்கே போயிடுங்க திஸ் இஸ் நாட் த பிளேஸ் ஃபார் தட் என்று மிக கடுமையாக பேசினான் காலையில் பார்த்தபோது கொஞ்சம் கூட கவனம் இல்லாமல் போன் பேசியபடி இருந்தவள் மீது வந்த கோபத்தை இப்பொழுது இறக்கிவிட்டான் எப்பொழுதும் எல்லாவற்றையும் ஜாலியாக எடுத்துக்கொள்ளும் அவளையே அழற அளவுக்கு கொண்டு வந்து விட்டது அவனின் கடுமை ஆனாலும் முயன்று சமாளித்துக் கொண்டாள் அவள் கண் கலங்கியது தெரிந்ததும் அதை பெரிதாக கண்டுகொள்ளாமல் வாட் இஸ் யோர் நேம் என்றான் பாவை சார் ம் என்றபடி அவள் ஃபைலை பார்க்க ஐயோ புல் பேரு சொல்லலன்னு அதுக்கும் திட்டு போறாரு புல் நேமு பூம்பாவை சார் என்றாள் பயம் பதட்டம் என்று வேகமாக சொன்னவளை நிமிர்ந்து பார்த்தவனுக்கு கொஞ்சம் புன்னகை வந்தது 
பரவாயில்ல கண்ல தண்ணி வந்தாலும் அதை வச்சு சீன் போடாம இருக்கா உம் என்றவன் இருவரின் ஃபைலையும் பார்த்து முடித்தான் உங்க டிபார்ட்மெண்ட் போங்க அங்கதான் உங்களுக்கு டியூட்டி உங்க பெர்ஃபார்மன்ஸ் நானும் பார்ப்பேன் நான் கேக்குறப்போ என்கிட்டயும் நீங்க கேஸ் பிரசன்டேஷன் பண்ணணும் ஆல் தி பெஸ்ட் என்று சொல்லி அனுப்பினான் அவன் ஒரு ஆர்த்தோ சர்ஜன் அவன் பிசியோதெரபிஸ்டுகள் சிறிய டீம் வைத்து இருக்கிறான் எல்லா விதமான எலும்பு மூட்டு தசை பிரச்சனைகள் ஆபரேஷனுக்கு பிறகும் பிசியோதெரபிஸ்டுகள் சொல்லும் பயிற்சிகள் பின்பற்ற வேண்டும் அதனால் அதில் கவனமாக இருப்பான் அதேபோல் ஸ்போர்ட்ஸ் மெடிசனில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் அதனால் அதிலும் தனி கவனம் செலுத்துவான் தன்னிடம் வரும் நோயாளிகள் நன்றாக குணமடைவது அவனுக்கு ரொம்ப முக்கியம் அதேபோல் அவன் ஹாஸ்பிட்டல் வளாகத்தில் எந்த ஒரு பொறுப்பு இல்லாத செயலையும் அனுமதிக்கவே மாட்டான் வெளியில் வந்த இருவருக்கும் மூச்சே இப்பொழுதுதான் ஒழுகாக வந்தது ஷப்பா என்னடி முதல் நாளே இந்த காட்டு காட்டுறாரு பயந்தாள் ராஜி ஏய் வாங்கி கட்டிக்கிட்டது நான் அதுவும் உன்னால உனக்கு என்னடி கடுப்பாக கேட்டாள் பாவை நானும் தானே எங்க ட்ரெயினி பக்கி அவர்கிட்ட கேஸ் பிரசன்டேஷன் எல்லாம் நினைச்சாவே நடுங்குதே அதெல்லாம் அப்புறம் பாப்போம் இப்ப வா இங்க கேன்டீன் எங்கன்னு பாக்கணும் என்ன கிடைக்கும்னு தெரியல காஃபி நல்லா இருக்கணும் கடவுளே என்ற விலை ஆரம்பிச்சிட்டியா காஃபி பைத்தியமே முதல்ல டிபார்ட்மெண்ட் போவோம் அப்புறம் வந்து இதெல்லாம் பாக்கலாம் இல்லைன்னா அங்கேயும் திட்டு வாங்கணும் என்று இழுத்து போனால் ராஜி அங்கே சென்று டிபார்ட்மெண்ட் ஹெட் அருணை சந்தித்து அப்பொழுதே வேலையை துவக்கினார்கள் இவரும் செமையா தாண்டி இருக்காரு என்றால் அருணை பார்த்த பாவை ஏ இங்கயும் ஆரம்பிச்சிட்டியாடி காலேஜ்லதான் பல பேரு சைட் அடிச்சுட்டு இருந்த இப்ப வேலைக்கு வந்திருக்கோம் ஏதாவது அசிங்கமாயிட போகுதுடி கொஞ்சம் அடக்கியே வாசி டென்ஷன் ஆனால் ராஜி நோ 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 அழக ரசிக்கணும் ஆனா எல்லாத்தையும் சொந்த கொண்டாட நினைக்க கூடாது நமக்குன்னு இருக்கிறது நமக்கு வந்தே ஆகும் ஆமா எந்த பிராண்ட்ஸ் இருப்போ தெரியல ஆனா கண்டிப்பா வரும் என்றால் நக்கலாக ராஜி ஆமா கடவுளே நல்ல பிராண்டா கூடு ரொம்ப நாள் ஆசை என்று குறும்புடன் கடவுளிடம் விண்ணப்பம் போட்டாள் பாவை சீக்கிரம் இவளை யார்கிட்டயாவது கோத்து விடு கடவுளே ஒரு ஆளை விட மாட்டேங்கிறா இவ கூட இருக்கிறதால என் மானமும் சேர்ந்து போகுது என்று செல்லமாக புலம்பினாள் ராஜி சைட் அடிப்பதுதான் பாவையின் மிகப்பெரிய பொழுதுபோக்கு அழகான ஆண் மட்டுமல்ல பெண்களையும் ரசித்து பார்ப்பாள் அவள் மனதில் கள்ளம் இல்லாததால் அவள் சைட் அடித்த பையன்களின் லிஸ்ட் அவள் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் தெரியும் பாவையின் லட்சியமே காதலித்து திருமணம் செய்ய வேண்டும் அதுவும் அழகான பையனாக பார்த்துதான் திருமணம் செய்ய வேண்டும் உடனே குழந்தையையும் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் அதற்காக வலிய போய் யாரிடமும் ஜொல்லுவிடும் குணம் இல்லை அவளுக்கு அவளுக்கு என்று ஒருவனை பார்க்கும் போதே மனதில் தோணும் என்பாள் அதுவரை கண்ணில் படும் அழகை ரசிக்கணும் என்னும் ஜாலி பெண் அவள் அப்பா அம்மாவின் செல்லமும் வசதியான வீட்டு பெண் என்பதால் வாழ்க்கையில் எதையும் ஆழ்ந்து யோசிக்க மாட்டாள் எல்லாமே ஜாலிதான் பாவைக்கு பாவையின் அம்மா மீனா சேலத்தை சேர்ந்தவர் அப்பா பழனிசாமி தர்மபுரிக்கு அருகே பாப்பிரெட்டிப்பட்டி என்ற ஊர் இருவருமே வசதியானவர்கள் மீனாவின் சொந்தக்காரர் மூலமாக எதேச்சையாக பழனிசாமியின் நல்ல குணங்கள் தெரிய மீனாவின் தந்தை அவராகவே சென்று தன் பெண்ணை தருவதாக சொன்னார் பெண் பார்க்க வந்த அன்று மீனாவை பார்த்து அதிர்ச்சியானார் பழனிசாமி இல்லங்க இந்த சம்பந்தம் சரியா வராது என்று கிளம்ப போனார் என்று பதட்டப்பட்டார் மீனாவின் தந்தை விடுங்க அவர் சொல்றது சரிதான் என்றார் மீனாவின் அம்மா முகத்தை சுருக்கிக் கொண்டு நீங்க காரணம் சொல்லுங்க விடவில்லை மீனாவின் தந்தை இல்லங்க உங்க பொண்ணு ரொம்ப கலர் நான் ரொம்ப கருப்பு இது ஏதாவது பிரச்சனையை கொண்டு வந்துட்டா அதுக்குதான் என்றார் பழனிசாமியின் பெற்றோருக்கு மிகுந்த வருத்தம் தானே வர லட்சுமியை இவன் வேணாம் என்று தள்ளுறானே என்று ஆனாலும் அவரின் மனம் புரிந்து அமைதியாக இருந்தனர் ச இதுதானா என் பொண்ணு வந்து உங்களை பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டா உங்களுக்கு ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லையே நீங்க உள்ள போய் எதுவும் சொல்லாம இங்க வரவழிச்சு கேட்கணும் என்று அவர் சொல்வதை உள்ளிருந்து கேட்டுக்கொண்டிருந்த மீனாவிற்கு மாப்பிள்ளையை பார்த்தவுடன் இருந்த வருத்தம் ஓடியே போய்விட்டது ஆளு கருப்பானாலும் மனசு இவ்வளவு வெள்ளையாயிருக்கே என்று வெளியில் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு என்று மனசார சொன்னார் ஆனால் மீனாவின் தாய் என் மக அழகுக்கு ஏத்த மாப்பிள்ளையா இவ மீச வேற இவ்வளவு பெருசா இருக்கு என்று பழனிசாமியை தனக்கு பிடிக்கவில்லை என்று திருமணத்திற்கு சம்மதிக்கவில்லை நான் தனமா கட்டிக்க போறேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு என்று மீனா சொல்ல மீனாவின் தந்தை மனைவியை பற்றி கவலைப்படாமல் மகளை திருமணம் செய்து கொடுத்தார் திருமணத்திற்கு பின் மகள் வீட்டுக்கே வரமாட்டார் அவர் மீனாதான் அம்மா வீட்டுக்கு போய் வருவார் தன் தாய்க்கு விருப்பம் இல்லாத போதும் தங்கள் மகனை விரும்பி திருமணம் செய்து கொண்ட மீனாவை தாங்கினர் பழனிசாமியின் பெற்றோர் பாவை பிறந்து பின் வந்து சேர்ந்த மீனாவின் தாயார் அப்பொழுதும் மகளிடம் இந்த பிள்ளைய உன் புருஷ மாதிரி பெத்திருந்த நான் வந்து பார்த்தே இருக்க மாட்டேன் உங்க அப்பா மீனா மாதிரி கலரா இருக்கு பேத்தின்னு சொன்னதாலதான் வந்த என்றார் அசல்டாக 
அவர் உயிரோடு இருந்தவரை பாவையிடம் செவந்த மாப்பிளையைத்தான் நீ கட்டிக்கணும் என்பார் அவள் கல்லூரி முதல்வருடம் சேர்ந்தபோதுதான் தவறிவிட்டார் மீனாவிற்கு பின் இன்னொரு குழந்தை பெற்றுக் கொள்ள சம்மதிக்கவே இல்லை பழனிசாமி அந்த குழந்தை என்னை போல் கருப்பாக பிறந்துவிட்டால் இருவருக்கும் வித்தியாசம் வந்து மனக்கஷ்டம் வந்துவிடும் என்று உறுதியாக சொல்லிவிட்டார் எங்க அம்மா மேல உள்ள வருத்தத்தில் அப்படி சொல்றீங்களா மனது கஷ்டமாக போய்விட்டது மீனாவுக்கு எவ்வளவு சொல்லியும் அவர் அம்மா மாறவே இல்லையே கடைசி வரை ச அவங்க சொன்னதுல எனக்கு ஒன்னும் இல்லம்மா அவங்க பொண்ணுக்கு அவங்க நினைச்ச மாதிரி மாப்பிள இல்லன்னா அதோட என் மேல நீ இவ்வளவு அன்பா இருந்ததும் அவங்களுக்கு பிடிக்கல அததான் என்கிட்ட காட்டினாங்க ஆனா நான் இதை பத்தி நல்லா யோசிச்சுதான் சொல்றேன் என்று உறுதியாக நின்று விட்டார் அதனால் பாவையின் ராஜ்யம்தான் உங்க மீசையும் கலரும் தான்ப்பா எனக்கு பிடிக்கல என்று பழனிசாமியின் மேலேறி தொங்குவாள் பாவை சின்ன வயதிலிருந்து மனதில் அவள் பாட்டியால் ஏற்றப்பட்ட போதனை பிறகு டிவி விளம்பரம் எல்லாவற்றிலும் சிகப்பையே போதிக்க போதாததற்கு இவள் நிறத்தை ஆவென்று பார்க்கும் சொந்தக்கார பையன்கள் என அவள் எண்ணம் மாறாமல் அப்படியே இருந்துவிட்டாள் தனிமையில் மகளும் தன் அம்மா மாதிரியே பேசி தன் கணவனை நோகடிக்கிறாளோ என்று அவரிடம் கேட்க அவர் சிரித்தார் உங்க அம்மா சொல்லி சொல்லி அது என்கிட்ட ஒரு குறையாதான் தெரியுதே தவிர அப்பாவ என் மக குறை சொல்லல குறையாவும் நினைக்கல இன்னைக்கு கூட என்ன சொன்னா நீங்க சிகப்பா இருந்திருக்கலாம்ப்பா அப்படின்னு தானே விடுமா நம்ம பிள்ள தானே மாறுவா காலம் வந்தா என்று மீனாவை தேற்றுவார் அவர் மனதில் விவரம் தெரிந்ததிலிருந்து மீசை இல்லாத வெள்ளை தோளாலைத்தான் கல்யாணம் செய்ய வேண்டும் என்று முடிவு செய்தாள் சேலம் கல்லூரியெல்லாம் விட்டுவிட்டு சென்னை வந்ததே அதற்குத்தான் ஊர்பக்கம் என்றால் அப்பாவின் மீசையை பார்த்தே பயந்து ஒரு பைய கூட லவ் பண்ண மாட்டான் அதனால் வெளியூர் போய்விட வேண்டும் என்பாள் அம்மாவும் அப்பாவும் அவளிடம் நண்பர்கள் போல்தான் பழகுவார்கள் அவள் இவ்வாறு சொல்லும் போது மீனா சொல்வார் என் புருஷ மாதிரி தேடினாலும் உனக்கு கிடைக்காதடி தங்கொண்டி அவரு ஆமாமா அப்பா தங்கோதான் ஆனா அந்த கருப்பு தங்க மாதிரி எனக்கு கிடைக்க வேணாம் நல்ல துபாய் மஞ்சள் தங்க மாதிரிதான் எனக்கு வேணும் என்பாள் கிண்டலாக பாரிடி நீ வெள்ளக்காரனே கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாலும் என் வீட்டுக்காரர் மாதிரிதான் உனக்கு புள்ள பிறக்கும் என்று வெறியேத்துவார் மீனாவும் பாவையை அம்மா பல்லைக்கடிப்பாள் பாவை எவ்வளவு கிண்டல் செய்தாலும் எது என்றாலும் அப்பாவிடம்தான் போவாள் பாவை அவர் மேல் கொள்ளை பாசம் அவளுக்கு அம்மாவிடம் தோழி போல மல்லு கட்டுவாள் ஒரு வருஷம் வேலை பார்க்கிறேன் என்றுதான் இன்னும் சென்னையில் இருக்கிறாள் சீக்கிரம் எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஆலக்காட்டு கடவுளே இன்னும் ஆறு மாசம்தான் இருக்கு அப்புறம் மீனா உனக்குதான் ஒரு ஆளும் செட் ஆகலையேன்னு யாரையாவது பிடிச்சி கல்யாணம் பண்ணி வச்சிரும் என்பதுதான் இப்போதைய கவலை பாவைக்கு இரண்டு வாரமாக இருந்தது பாவையும் ராஜியும் வேலைக்கு சேர்ந்து ராஜியின் அப்பா ஒரு வக்கீல் ஒரே பெண் அம்மா ஸ்கூல் டீச்சர் அப்பா பெண்களுக்கு சுதந்திரம் கொடுக்க வேண்டும் என்பார் அம்மா கட்டுப்பாடு வேண்டும் என்பார் இருவருக்கும் இடையில் மாட்டிக்கொள்வாள் பல நேரங்களில் இப்போதெல்லாம் எப்படி பேசினால் தன் காரியம் சாதிக்கலாம் என்று தெரிந்துவிட்டது அவளுக்கு அடிக்கடி ராஜி வீட்டிற்கு சென்று தங்குவாள் பாவை அவ்வளவு நெருக்கம் இருவரும் ஹாஸ்டல் சாப்பாடு நன்றாக இல்லை என்றும் இவளுக்கும் சேர்த்துதான் சாப்பாடு கொடுத்து அனுப்புவார் ராஜியின் அம்மா பத்மா அவர்கள் கணேஷை பார்ப்பது மிக அரிது அவர்கள் குழு தலைவன் அருண் சென்று கணேஷுக்கு எல்லாவிதமான அப்டேட்டையும் கொடுத்துவிட்டு வருவான் தேவைப்படும் நேரம் கணேஷுடனே வார்டுக்கும் செல்வான் அருண் ஐந்து வருடமாக இங்கேதான் வேலை பார்க்கிறான் நடுத்தர குடும்பம் ரொம்ப நல்லவன் வேலையில்லாத நேரத்தில் சற்று ஜாலியாக பேசுவான் ஆனால் அவனுக்கு வேலையே ஓயாது அவ்வளவு சின்சியர் அழகா இருந்து ஒரு யூசும் இல்ல வாய திறந்தா மனுஷன் கேச பத்தி மட்டும் பேசிக் கொள்றார் போரிங்கான ஆளு என்பாள் பாவை இவர்கள் இரண்டு பெண்கள் அருண் தவிர இன்னும் இருவர் இருந்தனர் நசிகா மற்றும் ஜம்பா நான் ஜம்பு என்போம் நசிகா இஸ்லாமிய பெண் பெரிய குடும்பம் நான்கு பெண்கள் கடைசியில் ஒரு பையன் இவள்தான் இரண்டாவது ரொம்ப பொறுப்பு அதனால் எப்பொழுதும் சரி எது தப்பு எது என்றுதான் பேசுவாள் இவர்கள் செட்தான் ஆனால் ஆறு மாதம் முன்பே இங்கு சேர்ந்து விட்டாள் ஜம்பு ஒரு திபெத்தியன் ஆனால் கொல்கத்தாவில் பிறந்து வளர்ந்தவன் அவனின் தந்தை கணேஷின் தந்தைக்கு தெரிந்தவராம் அவன் பெற்றோர் இருவரும் இப்பொழுது உயிரோடு இல்லை கணேஷ் தான் அவனை பிசியோ படிக்க வைத்து தன்னுடனே வைத்து இருக்கிறான் என்றான் ஜம்பு பாவையை விட இரண்டு வயதுதான் பெரியவன் சென்னையிலே படித்ததால் கொச்சை தமிழில் பேசுவான் அவனை பேச வைத்து சிரிப்பதுதான் பாவையின் பொழுதுபோக்கு இப்பொழுதைக்கு தன் பேச்சு திறமையால் ரொம்பவும் நோண்டுவது போல இல்லாமல் இயல்பாக பேச்சு கொடுத்து இந்த இரண்டு வாரங்களில் கணேஷை பற்றி பல விஷயத்தை வாங்கிவிட்டாள் பாவை இவ்வளோ சொல்லியிருக்கா என்று ஜம்புவுக்கே தெரியாத அளவு என்றால் பாருங்கள் ஏனென்றால் கணேஷை பற்றி தேவையில்லாத விஷயம் எல்லாம் பேசவே மாட்டான் ஜம்பு கணேஷ் தந்தையின் முன்னோர்கள் வேறு ஒரு ஊரிலிருந்து கொல்கத்தாவில் வந்து செட்டில் ஆன பிரமாண குடும்பம் 
கணேஷே நம்மா ராதாவின் தந்தை பாலக்காடு ஐயர் மத்திய அரசாங்க வேலைக்காக கொல்கத்தா சென்றவர் அனில் பாண்டேவும் ராதாவும் அங்கேயே பிறந்து வளர்ந்தவர்கள் கல்லூரியில் ஒன்றாக படித்த ராதாவும் அனிலும் காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டார்கள் இரு வீட்டாரும் ஒத்துக்கொள்ளவில்லை கணேஷ் பிறந்த பெண் அனில் வீட்டில் மட்டும் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் கணேஷின் தங்கை கீதா இப்பொழுதும் கொல்கத்தாவில் தான் வசிக்கிறாள் அவள் ஒரு முகர்ஜியை திருமணம் செய்து கொண்டாள் சென்னையில் மருத்துவம் படிக்க வந்த கணேஷ் மேற்படிப்பும் முடித்து ஹாஸ்பிட்டல் கட்டி செட்டில் ஆகிவிட்டான் முப்பத்தி நான்கு வயதாகியும் இன்னும் திருமணமாகவில்லை என்பதுதான் பாவைக்கு குறுகுறுவென்றது இந்த கொல்கத்தா ரசகுல்லாவை எப்படி பொண்ணுங்க விட்டு வச்சிருக்குங்க ஒவ்வொரு சிடுமூஞ்சினால எதுவும் செட் ஆகலையோ ஆனாலும் வீட்டுல எப்படி விட்டு வச்சிருக்காங்க ஏதாவது லவ் பெயிலியரா இருக்குமோ எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது வண்டு குடைந்தது பாவையை அனைவரும் ஒரே நேரத்தில் பிரேக் டைம் போக முடியாது என்பதால் இரண்டு பேராக செல்வதுதான் வழக்கம் அன்று பாவையும் ஜம்புவும் கேன்டீனில் இருந்து வந்து டிபார்ட்மெண்ட் அருகில் இருக்கும் வாட்டர் கூலரில் தண்ணீர் குடித்துக் கொண்டிருந்தனர் அவர்களை பார்த்துக் கொண்டே சென்ற கணேஷ் சட்டென்று இவர்களை நோக்கி வந்தான் என்ன பண்ற நீ பாவையை பார்த்து பாலக்காடு பிராமண வாசம் வீசும் தமிழில் கேட்டான் தப்பு எதுவும் பண்ணிட்டோமோ என்று பயந்து போனவள் தண்ணிதா சார் என்று திணறினாள் எஸ் அதேதான் ஏ இவ்வளவு வேகம் குடிக்கிற மெல்ல குடி சிப்பெட் டோன்ட் கல்ப் இஸ் இட் நாட் குட் ஃபார் ஹெல்த் என்றான் ஓகே சார் நிஜமாகவே தெரியாது அவளுக்கு அவள் வீட்டில் வாய் வைத்து குடித்தால் எச்சில் என்று அண்ணாந்து அதுவும் கடகடவென குடித்து பழகிவிட்டாள் பாவை ஜம்புவின் தோளில் தட்டிவிட்டு சென்றான் ஜம்புவும் பாசமாக பாய் என்றான் ஹாஸ்பிட்டலிலும் சரி வீட்டிலும் சரி ஜம்பு மிகுந்த மரியாதையுடன் தான் இருப்பான் கணேஷிடம் மீண்டும் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு வந்தவள் நசிகாவிடம் ராஜியிடம் ஆயிரம் முறை சொல்லி சொல்லி சந்தோஷப்பட்டாள் ஏய் இன்னைக்கு என்கிட்ட அந்த ரசகுல்லா எவ்வளவு ஸ்வீட்டா இருக்குமோ அதே மாதிரி ஸ்வீட்டா பேசினாரடி ஐயோ அந்த அழகு தமிழ கேட்கணுமே சூப்பர் போ தமிழ் தெரியுமா அவருக்கு அன்னைக்கு ஃபுல்லா இங்கிலீஷ் தானடி பேசினாரு என்றாள் ராஜி அவர் எங்கடி பேசினாரு தீட்டினாரு சிரித்தவள் தமிழ் பேசுவார்னு ஜம்பு சொல்லி இருக்கான் இவர் வித்தியாசமா பேசுவாருடி ஆனா கேட்க அவ்வளவு சூப்பரா இருக்கு உனக்கும் இருக்கும் ஜொல்லு கிட்ட கேட்டா சூப்பரா தான் இருக்கும் அவர் தமிழை எவ்வளவு கொலை பண்றாருன்னு நான் கேட்டதுக்கு அப்புறம் சொல்றேன் அப்ப தெரியும் அது அழகு தமிழா இல்லையான்னு சலித்து கொண்டாள் ராஜி நசிகா சும்மா கூட பசங்க விஷயம் எதிலும் கருத்து சொல்ல மாட்டாள் அவள் வளர்ந்த விதம் அப்படி மற்றபடி இவர்களுக்குள் நன்றாக ஒத்து போகிறது அவள் இவர்களை குறை சொல்வதில்லை இதே ரசகுல்லா விரைவில் அவளை கோபத்தில் கடித்து குதிரை போகிறான் இரண்டு மாதம் போனதே தெரியவில்லை பாவைக்கும் ராஜிக்கும் காலையில் எட்டரையில் இருந்து ஒரு மணி வரை உட்கார கூட நேரம் இருக்காது அவர்களுக்கு இடையில் ஒரு பதினைந்து நிமிடம் பிரேக் மதிய உணவு இடைவேளைக்கு பிறகு அன்று வந்திருந்த கேஸ்களை பற்றிய குறிப்புகள் அனைத்தையும் தொகுத்து வைக்க வேண்டும் அந்த நேரத்தில்தான் ஏதாவது ஒரு நாள் கணேஷ் அவர்கள் டிபார்ட்மெண்ட் வருவான் என்று ஜம்பு கூறினான் பெண்கள் மூவரும் நான்கரை மணிக்கு கிளம்பிவிடலாம் அப்பொழுது நோயாளிகள் பார்வை நேரம் கிடையாது மாலை நேரம் வேறு இருவர் வருவார்கள் ஜம்பு எல்லா நேரமும் இருப்பான் அருண் தேவைப்படும் நேரம் வருவான் அன்று லஞ்ச் டைத்துக்கு முன்னதாக பாவையை கணேஷ் உடனே வர சொல்வதாக போன் வந்தது இவர்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டிற்கு என்னையா ஏ என்றால் பாவை புரியாமல் அவனிடமிருந்து செய்தி எதுவாக இருந்தாலும் அருண் வழியாகத்தான் வரும் சார் காரணம் இல்லாம கூப்பிட மாட்டாரே அருண் சொல்லவும் என்னடா இது என்ன பண்ண பாவ யோசித்தபடியே போனாள் மே கமன் சார் எஸ் உள்ளே போனால் பாவை காலையில் இவளிடம் கைவழிக்கு அல்ட்ராசவுண்ட் எடுத்துக்கொண்ட பேஷண்ட் இருந்தார் நான் ஒழுங்கா பண்ணலன்னு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்திருப்பாங்களோ உள்ளே ஆயிரம் யோசனை ஓடினாலும் வெளியே தெரிந்தவர் என்று அவரை பார்த்து புன்னகைத்தாள் முகத்தை திருப்பிக் கொண்டது அந்த அம்மா இதெல்லாம் ஒரு நிமிடத்தில் நடக்க கன்ஃபார்ம் டி உனக்கு ஏதோ ஆப்பு என்று கணேஷை பார்த்தாள் பாவை என்ன பாவ பேஷண்ட் கிட்ட ஒழுங்கா பிகேவ் பண்ண மாட்டியா அவங்கள டீஸ் பண்ணிருக்க என்றான் கோபமாக இது என்னடா புது கதை என்று அந்த அம்மாவையும் கணேஷையும் மாறி மாறி பார்த்தாள் பாவை அந்த அம்மாவோ நல்ல வாங்கி கட்டிக்கோ என்கிற மாதிரி சந்தோஷமாக பாவையை பார்த்தது இல்ல சார் ப்ராமிஸ் நான் அப்படியெல்லாம் எதுவுமே சொல்லல சார் அந்த அம்மாவின் லீலைதான் இது என்று கோபம் வந்தாலும் ஒன்றும் செய்ய முடியாமல் அழுத்தமாக சொன்னாள் பாவை இல்லப்பா கணேஷா இவ வேணும்னே எனக்கு பல்லு இல்லன்னு கிண்டல் பண்றதுக்காக பரவாயில்லையாம்மா உங்களுக்கு இந்த வயசுலயும் இவ்வளவு அழகா பல்வரிசை இருக்கேன்னு கிண்டலா சொன்னாப்பா என்னது செட்டு பல்லாது அதிர்ச்சியாக மறுபடியும் அந்த அம்மாவை பார்த்தாள் பாவை ஐம்பது பிளஸ் தான் வயது அந்த அம்மாவிற்கு அதற்குள் பல்சட்டை வைத்து இருக்கும் என்று கனவா கண்டால் அவள் எவ்வளவு கூமூட்டனா அதான் அப்பவே நினைச்ச எப்படி இந்த வயசுல இவ்வளவு அழகா பல்லு இருக்குன்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாக்கலாம் பாவ அசிங்கப்பட்டவளாக தன்னையே திட்டிக் கொண்டாள் பாவை நடந்தது இதுதான் 
அந்த அம்மா கைவலிக்கு மெழுகு ஒத்தடம்தான் வேண்டும் என்று அடம் பிடித்தது இல்லை என்று உங்களுக்கு இதை நான் கொடுக்க சொல்லி இருக்கிறார் டாக்டர் என்று சொல்லி அல்ட்ராசவுண்ட் கொடுக்க ஆரம்பித்தாள் பாவை கோபமாக இருந்த அவர் மனநிலையை மாத்தலாம் என்று நினைத்து பார்க்கும் போதே பளிச்சென்று தெரிந்த பல்வரிசையை பற்றி பெரிதாக யோசிக்காமல் சூப்பரா இருக்கு உங்க பல்லு எப்படி மெயின்டைன் பண்றீங்க என்று கேட்டு வைத்தாள் பாவை அதுதான் இப்போ இங்கே வரை வந்துவிட்டது அவள் செட் பல்லா என்று அதிர்ச்சியோடு திரும்பி பார்த்ததை கண்ட கணேஷிற்கு சிரிப்பு பொத்து கொண்டு வந்தது நிஜமாவே அவளுக்கு தெரியவில்லை போல் இருந்தாலும் கொஞ்சம் வயசான பேஷண்ட் ஒன்னும் சொல்ல முடியாது என்பதால் சே சாரி டு ஹர் என்றான் கண்டிப்பாக செம கடுப்பான பாவை கண்டிப்பா சார் இது செட்டு பல்லனா நான் சொன்னது தப்புதானே சாரிமா வெரி சாரி என்றால் நக்கலாக சரியான வாயாடி பாய்வ அங்க இவ வாய் ஓயவே இல்ல நன்னா கண்டிச்சு வை என்று இருந்த கடுப்பில் போட்டு கொடுத்து விட்டு போனது அந்த பேஷண்ட் இது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை என்றாலும் அவள் பேச்சில் சரியான குறும்புக்காரி என்று கண்டு கொண்டவன் பேஷண்ட் கிட்ட தேவையில்லாததெல்லாம் ஏன் பேசுற ஜஸ்ட் கான்சன்ட்ரேட் ஆன் யுவர் ஒர்க் என்றான் அவன் சொல்லிய விஷயத்தை விட சொன்ன விதத்தை ரசித்தாள் பாவை ரசித்தபடி திஸ் இஸ் ஆல்சோ யர் பார்ட் ஆஃப் மை ஜாப் சார் உங்களுக்கு தெரியாதது இல்ல சில பேர் ரொம்ப பயப்படுவாங்க சில பேர் வழியில ரொம்ப சோகமா இருப்பாங்க ஜஸ்ட் அவங்கள கம்ஃபர்ட் பண்ணதா நான் இப்படி ஏதாவது பேசுவேன் அதே மாதிரிதான் இன்னைக்கும் இந்த பேஷண்ட் கிட்ட பேசணும் சார் என்றால் தப்பு பண்ணாத நிமிர்வுடன் தப்பு பண்ணாததால் இருந்த கோபத்தை சீனியரிடம் காட்ட முடியாவிட்டாலும் நிமிர்வுடன் பதில் அளித்தவளை முக்கியமாக போலியான பவியம் காட்டாதவள் மீது மிக கொஞ்சமே கொஞ்ச நல்ல எண்ணம் துளிர்விட்டது கணேஷிற்கு எஸ் ஐ அக்ரி ஆனா உனக்கு யார்கிட்ட என்ன பேசுறதும் தெரியலையே சோ ஜஸ்ட் கீப் குவாய்ட் நெக்ஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட் வந்தா நான் இவ்வளவு பொறுமையா இருக்க மாட்டேன் என்று மறுபடியும் இவளையே குற்றம் சொல்லவும் பாவைக்கு கோபம் வந்தது நீங்க கூட தான் ரொம்ப அழகா இருக்கீங்க உங்க ட்ரெஸ் எல்லாம் சூப்பரா இருக்குன்னு உங்களை பாக்குறப்போ தோணும் ஆனா நான் உங்ககிட்ட வந்து சொல்லியிருக்கேனா சார் எனக்கும் யார்கிட்ட என்ன பேசணும்னு பாத்து பேச தெரியும் சார் இந்த அம்மாக்குள்ள இப்படி ஒரு வெள்ளி இருக்குன்னு கொஞ்சம் மிஸ் பண்ணிட்டேன் சார் இயல்பான குணம் தலை தூக்க வேகமாக சொல்லிவிட்டாள் பாவை உணர்ச்சியே இல்லாத அவனின் முகத்தை பார்த்துதான் என்ன சொன்னோம் என்று யோசித்து பார்த்தாள் ஐயோயோ யோசிக்காம உளறிட்டேனே மானசீகமாய் தலையில் அடித்துக் கொண்டாள் ஐயோயோ மறுபடியும் வலிய போய் வாங்கி கட்டிக்க போறேனே அவ்வளவு பேசிட்டியே ரெடி ஸ்டார்ட் என்று அவன் திட்டுவதை கேட்க தயாரானாள் அவன் அவள் முகத்தை தான் பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவள் மனம் நினைப்பதை முகம் அப்படியே பிரதிபலித்துக் கொண்டிருந்தது இப்படியா உளறுவ என்று அசடு வழிந்து பின் திட்டு வாங்கிக்குவோம் என்று ரெடியானவளை கண்டவனுக்கு வந்த கோபம் கொஞ்சம் குறைந்துதான் போனது ஆனாலும் அவளை சும்மாவிட மனதில்லாமல் என்றான் காட்டமாக அமைதியாக நின்றாள் காலேஜில் ப்ரொஃபசரிடம் ஜாலியாக பேசுவது போல் தானே பேசினேன் இவருக்கு எதுக்கு இவ்வளவு கோபம் வருது என்று அவள் முகத்தையே பார்த்திருந்தவனுக்கு அவள் செய்ததில் பெரிய தவறு இல்லை என்று அவள் நினைப்பது புரிந்தது குறைந்த கோபம் கூடல் ஒரு சீனியர் கிட்ட பேசுற பேச்சா இது உன்ன பார்த்தா வேலை கத்துக்க வந்த மாதிரி தெரியலையே என்று மேலும் நாலு நல்ல வார்த்தை சொல்லி நாளைக்கு மத்தியானம் நீ கேஸ் பிரசன்டேஷன் பண்ணணும் என்றான் அவன் கத்திய கத்தில் உண்மையாகவே பயந்து விட்டாள் பாவை சாரி சார் ஓகே சார் முகம் கருத்து விட்டது அவளுக்கு யூ கேன் கோ என்றான் கடுமை கொஞ்சமும் மாறாமல் வெளியே வந்தவளுக்கு அழுகையாய் வந்தது அவனின் அறையில் இருக்கும் மானிட்டரில் சிசிடிவி வழியாக வெளியே நடப்பதை பார்ப்பான் என்று அறியாமல் லேசாக கண்ணில் வழிந்த கண்ணீரை துடைத்துக் கொண்டே ஆல பாரு சரியான சிடு மூஞ்சி சாதாரணமா எடுத்துக்கிட்டா என்ன குறைஞ்சு போயிடுவாரா சுண்ணாம்பு சுவரி மாதிரி இருந்துகிட்டு பேச்ச பாரு என்று பொறிந்து தள்ளியபடி சென்றவளை கண்டவனுக்கு முதலில் என்று கோபம்தான் வந்தது பின் குழந்தைகள் கோபம் கொண்டால் எப்படி நடந்து கொள்வார்களோ அதுபோல விசுக் விசுக் என்று சென்றவளை கிரேசி நட்ஸ் என்று ஒதுக்கிவிட்டு வேலையை பார்த்தான் அவர்கள் இடத்திற்கு வந்து புலம்பி தள்ளிவிட்டால் பாவை அந்த அம்மா அடுத்த தடவை வரட்டும் சூடா மெழுக அதை கையில ஊத்துற என்று கொதித்தவளை அமைதிப்படுத்த அனைவரும் படாத பாடுபட்டு போனார்கள் அருண் ஏ அந்த அம்மா சார் கிட்ட தான் ரெண்டு மூட்டம் ஆபரேஷன் பண்ணிக்கிச்சு அதனால கொஞ்சம் அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்கோ நீ அடுத்த தடவை அதை முறைச்சா கூட மறுபடியும் ஓ மேலதான் கம்ப்ளைன் பாத்துக்க அப்புறம் நீங்க கண்டினியூ பண்றது கொஸ்டின் மார்க் தான் என்ற பின்தான் அமைதியானாள் பாவை அடுத்த நாள் காலையிலே இருந்தே டென்ஷனாக இருந்தாள் பாவை காலேஜ்ல எக்ஸாம் கூட நான் இப்படி இருந்தது இல்லடி ராஜயிடம் புலம்பினாள் அனைவரும் சாப்பிட செல்ல இவள் பசிக்கவில்லை என்று அங்கேயே இருந்து விட்டாள் எல்லோரும் திரும்ப வரும் நேரத்திற்கு சற்று முன்பாக அருணை தேடி ஒருவன் வந்தான் அருண் இல்லையா இல்லையே எங்க என்று வாட்சை பார்த்தான் 
அவன் யாரு என்ன என்று சொல்லாமல் கொஞ்சம் முதலாளி தோணியில் கேட்டு வாச்சை வேறு பார்க்கவும் இந்த இரண்டு மாதத்தில் இங்கே பார்க்காத முகமாக இருந்ததால் யாரோ என்று வழக்கம் போல் துடுக்காக பேசினாள் பாவை அவர் எங்க போனா உங்களுக்கு என்ன சார் வருவாரு வெயிட் பண்ணுங்க என்றாள் அலட்சியமாக மணி ரெண்டு அடிச்சு இந்த டைம் காரு நீங்க தானே இருப்பான் என்று இழுத்தான் அவன் உங்க வாச்சலானா போதுமா எங்களுக்கு எப்ப ஆகுதோ அப்பதான் வருவாங்க என்று நீ என்ன அவ்வளவு பெரிய ஆளா என்பது போல சிரித்தாள் ஓ சரி நான் டாக்டர் கணேஷ பாக்கணும் அவர் இல்ல அத அருணுக்கு தெரியுமான கேட்க வந்த போதுமா மேடம் விளக்கம் அவள் கிண்டல் புரிந்தவனாக அவனும் நக்கலாக கூறினான் அவள் பதில் சொல்வதற்குள் அவனை ஏதோ அழைப்பு வர வேகமாக நகர்ந்து விட்டான் கேஸ் குறிப்புகளை பார்த்துக் கொண்டிருந்ததில் அருணிடம் சொல்ல மறந்து விட்டாள் பாவை சொல்லியிருந்தாலும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது அது வேற விஷயம் கேஸ் பிரசன்டேஷனுக்கு முதலில் வந்திருந்தவனுடன் வந்தான் கணேஷ் கோபமாக பாவையை அழைத்து எங்க வாட்ச்ல டைம் ஆயிடுச்சு மேடம் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்றீங்களா இல்ல உங்க வாட்ச்ல டைம் ஆகணுமா என்று கேட்டு அதிர வைத்தான் சூறாவளியில் சிக்கி சின்னா பின்னமானது போல இருந்தது பாவைக்கு அந்த அளவிற்கு அவளை கேள்வியாய் கேட்டு ஒரு வழி செய்தான் கணேஷ் பார்த்து கொண்டிருந்த அனைவருக்குமே பாவமாக தான் இருந்தது வேலைக்கு என்று வந்த பின் ட்ரெயினிக்களை யாரும் மாணவர்கள் போல் நடத்துவதில்லை ஏன் கணேஷுமே வேறு யாரையும் இதுபோல் நடத்தியதில்லை அவன் கேட்ட கேள்விக்கு அவள் என்ன பதில் சொன்னாலும் அதிலிருந்து கோர்த்து கொண்டு வந்தான் ஓ அப்படியா அத செஞ்சா என்னாகும் ஏன் அதை இப்படி பண்ணக்கூடாது என்றெல்லாம் நாற்பது நிமிடம் அவளை வாட்டி வதைத்து பின்னர்தான் விட்டான் மேலும் ஒரு ஐந்து நிமிடம் என்றாலும் அழுதிருப்பாள் பாவை அவன் கிளம்பிய பின் அவனுடன் வந்த அந்த இன்னொருவன் ரொம்ப நல்லா செஞ்ச அதான் உன்னை எப்படியாவது திணற வைக்க பார்த்தான் கணேஷ் அதனாலதான் அவ்வளவு கேள்வி கேட்டு குட் பிரசன்டேஷன் என்றான் இல்லனாலும் அந்த சுண்ணாம்பு சுவருக்கு கோபம் வராது பாருங்க மனதிற்குள் அர்ச்சனை செய்தவள் அவன் யார் என்று தெரியாவிட்டாலும் கணேஷுக்கு ரொம்ப தெரிந்தவன் என்று புரிந்ததால் தேங்க்ஸ் அண்ட் சாரி சார் நான் சும்மா விளையாட்டாதான் பேசின என்றாள் இப்படி போட்டு கொடுத்து பழி வாங்கி விட்டீங்களே என்ற தோணியில் வருத்தத்துடன் ஒழித்தது அவள் குரல் அதை சரியாக புரிந்து கொண்ட அவனும் மெலிதாக புன்னகைத்து நானும் நான் கணேஷ் கிட்டலாம் போட்டு கொடுக்கலாமா ஜஸ்ட் ஜாலியாதான் உன் குடும்ப பத்தி ஷேர் பண்ணின அவனுக்கு இவ்வளவு கோபம் வந்ததுன்னு தெரியலமா என்று யோசிப்பது போல் சொன்னான் அது என்ன எனக்கு தெரியும் சார் பட்டென்று பதிலளித்தாள் பாவை ரியலி ஆச்சரியமாக கேட்டான் அவன் காலையில ஒரு ரவுண்ட் டோஸ் வாங்கிட்ட நீங்க மத்தியானம் மறுபடியும் என் புகழ் பாடின உடனே சாருக்கு டென்ஷன் ஆகியிருக்கும் என்று சின்ன குறும்பு சிரிப்புடன் சொன்னவளை நம்ப முடியாமல் பார்த்து பின் கலகலவென சிரித்தான் அவன் மேற்கொண்டவர்கள் பேச்சை தொடரும் முன் விஜய் என்று அழுத்தமாக கணேஷ் அவனை அழைக்கும் குரல் கேட்டது இருவரும் குரல் வந்த திசையை நோக்கி பார்க்க அவனும் இவர்கள் இருவரையும் தான் பார்த்தபடி நின்று கொண்டிருந்தான் பாவையின் முகத்தை கொஞ்சம் அதிக கூர்மையுடன் ஆராய்ந்தது அவன் பார்வை அழுதிருப்பாளோ என்பது போல் அவள் முகத்தில் சிரிப்பு தெரிய அதான இவேதாவது ஃபீல் பண்ணிட்டாலும் என்று நினைத்துக் கொண்டான் கணேஷ் ஓகே பாய் என்று விடை பெற்றுக் கொண்டான் விஜய் விஜய் செல்வதையே பார்த்து கொண்டு வந்த நசிகா அது விஜய் சார் நியூரோ ஸ்பெஷலிஸ்ட் அடிக்கடி இங்க வருவார் ரொம்ப ஜாலி பர்சன் இவர் வைஃப் கூட டாக்டர் தான் ஜெனரல் மெடிசன் இவங்க மூணு பேரும் கிளாஸ்மேட்ஸ் தான் ரொம்ப க்ளோஸ் நம்ம சாரோட என்றாள் ஆஹா ரொம்ப க்ளோஸ் பிரெண்டா எனக்கு நேரம் சரியில்லை போலேயே இனி கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் என்று நினைத்துக் கொண்டாள் பாவை அதே நேரம் விஜய் கணேஷிடம் ஏண்டா உனக்கு இன்னைக்கு இவ்வளவு கோவம் சின்ன பொண்ணு ஏதோ விளையாட்ட பேசினத சொன்ன அதுக்கு போய் வெச்சு செஞ்சுட்ட அந்த பொண்ணு வேற என்ன போட்டு கொடுத்துட்டியாங்கிற மாதிரி பாத்துச்சு என்றான் டே அவளுக்கு வாய் ஜாஸ்திடா அத கொஞ்சம் அடக்கணும் இல்லனா ஓவர் ஆட்டம் போட்டுருவா அதுக்குதான் இன்னைக்கு பார்த்தல எப்படி சமாளிச்சான்னு அவ்வளவு கேபபிலிட்டி இருக்கு ஆனா அதை எல்லாம் அந்த வாயால வீணா போயிடும் என்றவனை ஆச்சரியமாக நோக்கி நான் விஜய் அவனிடம் இருப்பவர்கள் திறமையை மதிப்பான் கணேஷ் ஆனால் இப்படி உரிமை எடுத்து யாரையும் பேசி கேட்டதில்லை அவர்களுக்காக இப்படி யோசித்து சொல்பவனும் இல்லை ஏதோ ஒரு விதத்தில் இந்த பெண் கணேஷை இம்ப்ரெஸ் செய்து விட்டாள் என்று புரிந்து கொண்டான் விஜய் விஜய்க்கு புரிந்தது கணேஷுக்கு தெரியாது தினமும் இரவு ஜம்புவுடன் தான் உணவு உண்பான் கணேஷ் அப்பொழுது எப்படியும் பாவை செய்த ஏதாவது ஒரு குறும்பை சொல்லும்படி வந்துவிடும் அதன் மூலம்தான் இந்த இரண்டு மாதத்தில் அவளை பற்றி கொஞ்சம் தெரிந்து கொண்டான் கணேஷ் யாரை பற்றிய பேச்சுக்கும் பதில் சொல்ல மாட்டான் கணேஷ் சிரிப்புடன் நிறுத்திக் கொள்வான் சரி நான் இப்ப பேச வந்த விஷயமே வேற நீ எப்பதான் கல்யாணத்துக்கு ஓகே சொல்ல போற நான் அனுப்பின ப்ரப்போசல்ஸ பாத்தியா இல்லையா நல்ல பொண்ணுடா கீர்த்தி எனக்கு ரொம்ப நாளா தெரியும் ஷி இஸ் ஆல்சோ வெரி மச் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் யூ பிளீஸ் விஜய் என்னை விட்டு எங்க அம்மா கூட என்ன இப்படி டார்ச்சர் பண்றது இல்லடா நீ தான் படுத்துற இனிமே எனக்கு அதுல எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் வரும்னு எனக்கு நம்பிக்கையும் இல்லடா அ
இன்னும் உன்னை ஏமாத்திட்டு போனவளே நினைச்சு உருகிட்டு இருக்கியா கடுப்புடன் கேட்டான் விஜய் ஆமா இன்னும் நான் நந்தினிய நினைக்கிறேன் ஆனா நான் விரும்பின பொண்ணா இல்ல எனக்கு துரோகம் வலி வேதனைனா என்னென்ன சொல்லி கொடுத்தா அத நினைக்கிற எப்படி முட்டாள்தனமா இருந்த அதுக்காக நினைக்கிற இனிமே அப்படி எல்லாம் இருக்க கூடாதுன்னு கிடைச்ச பாடத்துக்கு அவள நினைக்கிற டே டே அப்ப நம்ம வயசுக்கு அவ அப்படி செய்வான்னு புரிஞ்சுக்க முடியலடா ஆனா இப்ப உன்னால மனுஷங்களை ஜட்ஜ் பண்ண முடியும்ல கீர்த்தி கிட்ட ஒரே ஒரு தடவை பேசி பாரு எனக்காக அப்புறம் சொல்லு எப்படியும் விஜய் விடமாட்டான் என்பதால் வழக்கம் போல் அவன் பார்க்கும் பெண்ணை போய் பார்த்து விட்டு வந்து நோ சொல்லி விடுவோம் என்ற முடிவுக்கு வந்தான் கணேஷ் இவனை பற்றி தெரியும் விஜய்க்கும் ஆனால் ஏதோ ஒரு தெய்வ செயலாக இவன் பார்க்கும் பெண்மை அவன் ஒத்துக்கொள்ளக் கூடும் என்றுதான் விஜயும் விடாமல் நண்பனுக்காக முயற்சிக்கிறான் மறுநாள் காலை மருத்துவமனைக்கு கிளம்பிக் கொண்டிருந்த கணேஷுக்கு வேண்டா விருந்தாளியாக வந்து அமர்ந்தது பாவையின் நினைப்பு கண்ணாடி முன் நின்று சட்டையின் பட்டன்கள் போட்டுக் கொண்டிருந்தவனுக்கு அவள் சொன்ன வார்த்தைகள் அவள் குரலிலேயே ஞாபகம் வந்தது நீங்க கூடதான் சார் அழகு உங்க டிரெஸ் எல்லாம் சூப்பர் என்ற வார்த்தைகள் ஏன் நினைவில் திடீரென்று வந்தது என்று சத்தியமாக அவனுக்கு தெரியவில்லை ஆனால் நேற்று போல் கோபம் வருவதற்கு பதிலாக இன்று சின்ன புன்னகை வந்தது புன்னகை மாறாமல் சரியான கேடி என்று முணுமுணுத்துக் கொண்டான் அவளை திட்டுவதாக மெச்சினானோ கடவுளுக்குதான் தெரியும் பின் கிளம்பி ஹாஸ்பிட்டல் சென்றவன் காரை பார்க் பண்ணிவிட்டு இறங்கும் போது போனில் அழைப்பு வந்தது அவனுக்கு அங்கேயே நின்று சற்று நேரம் பேசிக் கொண்டு இருந்தவன் இரண்டாம் மாடியில் இருக்கும் அவனின் தனி அறைக்கு செல்ல நினைக்க லிப்டில் சென்றால் சிக்னல் போய்விடும் என்று மாடிப்படியில் ஏற ஆரம்பித்தான் வார்டுக்கு சென்று இவர்கள் பார்க்க வேண்டிய புது நோயாளிகள் யார் என்று குறித்துக் கொண்டு வருமாறு அருண் சொன்னதை செய்துவிட்டு குதித்தபடி படியிறங்கிக் கொண்டிருந்தாள் பாவை முதல் மாடிக்கு பாதிப்படி ஏறிய நிலையில் அந்த வளைவில் குதித்துக் கொண்டு வரும் பாவையை இவன் கவனித்து விட்டான் ஆனால் அவன் இவனை சுத்தமாக கவனிக்கவில்லை சினிமா பாடலை ஹம் பண்ணி கொண்டு வந்தவளை முறைத்தபடி படியோரமாக இவன் ஒதுங்கி நின்றான் அவனுக்கு மிக அருகில் வந்து தான் அவளை கவனித்தாள் பாவை சற்றும் எதிர்பாராத விதமாக அவனை அங்கே கண்டவுடன் திகைத்து பின் தடுமாறி குட் மார்னிங் சார் என்று கூறியவாறு படியில் கவனமில்லாமல் அவன் முகத்தை பார்த்தவாறே கீழே இறங்க முற்பட்டாள் போட்டு இருந்த சின்ன ஹீல்ஸ் அவளை பிரட்டிவிட கீழே விழப் போனவள் அணிச்சை செயலாக பிடிமானதற்கு கைகளை நீட்டினாள் நீட்டிய கைகளை பற்றினான் கணேஷ் இரண்டு படிகள் கீழே இருந்தவளை பிடித்து நிறுத்த சற்று அழுத்தமாகத்தான் இழுக்க வேண்டியிருந்தது ஒரு படி கீழே இறங்கி இழுக்க அவன் நெஞ்சில் வந்து தஞ்சமானாள் பாவை விழாமல் இருக்க அவனை இறுக்கி அணைப்பது போல் பிடித்துக் கொண்டாள் வேகமாக துடிக்கும் அவளின் இதய துடிப்பை உணர்ந்தான் கணேஷ் அவளின் பதட்டம் உணர்ந்து இசி இசி பாவை அரியூ சேஃப் என்று தோளில் லேசாக தட்டி ஆசுவாசப்படுத்தினான் அப்பொழுதுதான் அதிர்ச்சி விலகி உணர்வுக்கு வந்தாள் பாவை நிற்கும் கோலம் உணர்ந்தவளுக்கு இன்னும் வேகமாக துடித்தது நெஞ்சம் வேகமாக விலகினாள் பாவை அவனை ஏறிட்டு பார்க்க முடியாத அளவு புதிதாக ஒரு சங்கடம் அவளை படுத்தியது குனிந்தவாறே மெதுவாக தேங்க்ஸோ என்றாள் எப்பொழுதும் அவன் முகத்தை பார்த்து படப்படவென்று பேசுபவள் இன்று வித்தியாசமாக நடந்து கொள்வதை கூர்மையான பார்வையால் அளவிட்டபடி நீ சாரிதா சொல்லணும் ஆஸ் யூஷுவல் இது ஓன் தப்பு தான் ஒழுங்கா படியில இறங்காம பாட்டு பாடிக்கிட்டு குதிச்சுக்கிட்டு வந்த இதுல ஹையில்ஸ் வேற என்ன என்றான் கணேஷ் அவன் தன்னை பார்த்து இருக்கிறான் என்ற எண்ணம் வெட்கத்தை தர சிவந்து விட்டது அவள் முகம் அதே முக சிவப்புடன் அவனை பாராமல் பார்த்து சங்கடத்துடன் சாரி சார் என்றால் மேலும் அவன் சகஜமாக பேசினதாலோ என்னவோ இவளும் வழக்கமான குணத்துடன் இதுவே ஹீல்ஸ்னா அப்ப பெரிய ஹீல்ஸ என்ன சொல்லுவீங்க குரல் ஏதோ உரிமையில் அவனிடம் செல்லம் கொஞ்சிற்று அந்த முக சிவப்பும் அவள் பார்வையும் கணேஷை ஏதோ செய்தது அவன் அதை முழுதாக உணர்வதற்குள் அவள் பேச்சு அவனுக்கு சினத்தை உண்டாக்கிவிட்டது சின்னதோ பெருசோ ஆஸ் அ ப்ரொஃபஷனல் நீ நாளிலிருந்து ஹீல்ஸ் போடக்கூடாது ஹீல்ஸ் போட்டா என்ன ப்ராப்ளம் வரும்னு சொல்ல வேண்டிய நீயே போட்டுக்கிறது வெரி ஈடியாட்டிக் நாளைக்கு நான் ஹீல்ஸோடு பார்க்கக்கூடாது கோபமாக கூறிவிட்டு அங்கிருந்து வேகமாக கிளம்பினான் எது கிடைத்தாலும் ப்ரொஃபஷனல் ப்ரொஃபஷனல்னு சொல்ல வேண்டியது வெரி ஈடியாட்டிக் என்று அவனைப் போலவே சொல்லி அவனை பழித்தபடி சென்றவளை இரண்டாம் மாடிக்கு உள்ள படியிலிருந்து பார்த்து கொண்டிருந்தான் கணேஷ் அவனுக்கு தெரியுமே இதுபோல்தான் ஏதாவது செய்வாள் என்று ஆனால் அதை ஏன் தான் நின்று பார்க்கிறோம் என்றுதான் அவனுக்கு கோபம் அந்த கோபத்தை எல்லாம் பாவையின் மேல் திருப்பினான் இவ வளரவே இல்ல ஏதாவது செஞ்சு என் மூட ஸ்பாயில் பண்ணிடுறா கிரேசி நட்ஸ் இருக்கு இவளுக்கு என்று கோபப்படுவதாக நினைத்து அழுத்துக் கொண்டு அவனின் தனி அறைக்குள் சென்றான் அடுத்த நாள் காலை கிளம்பும் போதும் பாவைதான் அவனுக்கு ஞாபகம் வந்தாள் ஹீல்ஸ் மாத்திட்டாலா பாக்கணும் மாத்தாம வரட்டும் என்று நினைத்தவாறே கிளம்பினான் மருத்துவமனைக்கு 
ஒரு சர்ஜனுக்கு ஹாஸ்பிட்டல் நிர்வாகத்தையும் பார்க்கிறவனுக்கு எவ்வளவோ வேலை இருக்கும் ஆபரேஷன் இல்லாத நாட்களில் அவன் மற்ற வேலைகளில் கவனம் செலுத்துவான் மற்ற வேலைகள் அனைத்தையும் பின் தள்ளி பாவையை பற்றி ஒரு உப்பு சப்பு இல்லாத விஷயத்திற்கு யோசிக்கிறான் என்று கணேஷ் உணரவே இல்லை மெயின் ரோட்டிலிருந்து அவன் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கும் கிளைசாலையில் வண்டியை திருப்பியவன் கண்ணில் அந்த பிளாட்ஃபார்மில் இளநீர் விற்கும் இடத்தில் பாவை தென்பட்டாள் ஒரு முதிய தம்பதிகள்தான் அந்த இளநீர் கடை வைத்து இருக்கிறார்கள் அவர்களிடம்தான் பேசிக் கொண்டிருந்தாள் பாவை ஆனால் கணேஷுக்கு உறுத்தியது என்னவென்றால் இளநீர் குடிப்பது போல் அங்கே நின்றிருந்தவன் பாவையை உத்து பார்த்துக் கொண்டிருந்ததுதான் கீழே அமர்ந்திருந்த அந்த பாட்டிக்கு தோதாக ஒரு காலில் குத்த வைத்து அமர்ந்து அந்த பாட்டியிடம் பேசிக் கொண்டிருந்தாள் பாவை அவள் போட்டிருந்த சின்ன டி ஷர்ட் விட்டு ஜீன்ஸ் கொஞ்சம் கீழே இறங்கி இருந்தது அவள் உள்ளாடையை எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் காட்டுவேன் என்பது போல் இருந்தது அதில் தெரிந்த பின்னழகை ரசி வேகமாகிறதுவன் ஒரு ஐஃபை லுக்கில் தையெல்லாம் கட்டிக்கொண்ட ஒருவன் வந்து முறைக்கவும் எப்பொழுதோ முடிந்து போன இளநீரை தூக்கி வீசிவிட்டு ஓடி போனான் அவன் தன்னை யாரோ தொட்டு இழுக்கவும் ஏ யாரு என்று கத்திக்கொண்டே திரும்பியவள் கொஞ்சம் கூட கணேஷை எதிர்பார்க்காததால் பேந்த பேந்த முழித்தாள் ஒரு நிமிடம் பின் கொஞ்சம் சுதாரித்துக் கொண்டவள் என்ன என்ன சார் நீங்க இங்க இங்க என்னாச்சு புரியாமல் திக்கி திக்கி கேட்டாள் தனக்கு இதெல்லாம் தேவையில்லாத வேலை என்று தெரிந்தாலும் செய்ய வேண்டியிருக்கிறதே என்ற எரிச்சல் பல்லை கடித்தபடி நின்றவன் அவள் ஒன்றும் புரியாமல் திரு திருவென முழிக்கவும் பிடித்திருந்த கையை விடாமல் அவளை இன்னும் அவன் அருகில் இழுத்து அடிக்குரலில் சீறினான் எப்போதுமே மூளைய கழுவிவிட்ட மாதிரிதான் இருப்பியா யோசிக்கிறது காமன் சென்ஸ் கேர்ஃபுல்லா இருக்கிறது அந்த மாதிரி வார்த்தை எதுக்குமே உனக்கு அர்த்தம் தெரியாதா ரோடு ஓரத்துல எத்தனை பேர் நடக்கிறான் பக்கத்திலே நிக்கிறான் கொஞ்சம் கூட அக்கறை இல்லாம ஓஷ்டத்துக்கு உட்கார்ந்து இருக்க எவன் போனை வச்சு என்ன பண்ணுவான் இந்த காலத்துல தெரியுமா உன என்ன பண்றது என்று புரிந்து தள்ளினான் அவன் சொன்ன விஷயம் புரிபட பதட்டமாக கை உடையெல்லாம் சரி பண்ண கண் நாலா பக்கமும் பயத்தில் சுழன்றது யாராவது அவளை கவனிக்கிறார்களா என்று அவளின் பதட்டம் பார்த்து இப்ப அறிவு வந்து என்ன யூஸ் ஒத்தம் பக்கத்துல நின்னு பாக்குறப்ப பொண்ணுங்களுக்கே இருக்கிற உள்ளுணர்வு எங்க போச்சு இல்ல பார்த்தா பரவாயில்லன்னு என்ஜாய் பண்ணியா அதீத கோபத்தில் வார்த்தைகளால் வலிக்க வைத்தான் பாவையை அவனால் ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியவில்லை ஒருத்தன் பார்க்கிறது தெரியாதா அவனுக்கு ஏன் இவ்வளோ கோபம் புரியவில்லை அவனுக்கும் ஆனாலும் அவன் கோபத்தை அவளிடம் இறக்கிவிட்டான் அவளால் தானே இவ்வளோ டென்ஷன் அவனுக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் பாவை கணேஷின் பார்வை வட்டத்தில் வந்துவிட்டாள் அதற்கு காரணம் அவனுக்கு தெரியாது அதனால் அவளின் செயல்கள் இவனை பாதிக்கிறது இவன் கோபம் இவள் கவனிக்காததாலா இல்ல யாரோ ஒருத்தன் அவளை பார்த்ததா யாராவது சொல்லுங்களேன் மற்ற விஷயங்கள் மாதிரி இதில் அவளால் பதிலுக்கு பதில் பேச முடியவில்லை அவன் கேட்ட கேள்விகளில் எல்லாம் நியாயம் இல்லை என்றாலும் கொஞ்சம் அக்கறை தெரிய அமைதியாக இருந்தாள் சீனியர் என்பதாலா இல்லை எதனாலோ அவனை எடுத்து எறிந்து பேச முடியாமல் கசங்கிய முகத்துடன் நீங்க போங்க சார் நான் இனிமே கேர்ஃபுல்லா இருக்கேன் என்றாள் பின் பாட்டியிடம் திரும்பி நாளைக்கு வந்துருங்க பாட்டி தாத்தா மெதுவா கூட்டிட்டு வாங்க இது உங்க பேத்தி செய்யறதா நினைச்சு வாங்கிக்கோங்க என்று சொல்லி துணிக்கடை கவர் ஒன்றை கொடுத்தாள் இருவரும் நல்லா இருக்கணுமா நீ மவர ஆசியா என்று வாழ்த்தினார்கள் அவளை நாளைக்கு பாப்போம் என்று சொல்லியபடி திரும்பியவள் போகாமல் அங்கேயே நின்றிருந்த கணேஷின் மேல் மோதினாள் அவனின் ஜிம் பாடி நெஞ்சில் நெற்றி முட்டி நின்றவள் அம்மா சரியான எஸ் எஸ் சுண்ணாம்பு சுவரு என்று முடங்கியபடி என்னாச்சு சார் போலியா நீங்க என்றாள் போலி பவியமாக என் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தானே வர கம் வித் மீ அவளின் கிண்டல் புரிந்தாலும் அவளை அங்கே விட்டு செல்ல மனமில்லாமல் அழைத்தான் அங்கிருந்து நடந்து போனால் பத்து நிமிடம்தான் அவன் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு இல்ல நான் நடந்தே என்றவளை உற்று பார்க்க கப்சிப் என்று அவன் பின்னால் நடையை கட்டினாள் பாவை போச்சு போச்சு இன்னொரு அஞ்சு நிமிஷம் லெக்சர் கேட்கணுமே என்று நொந்து கொண்டே அவனுடன் காரில் ஏறினாள் உஷாராக பின்னால் போய் அமர்ந்து கொண்டாள் ஏறியவுடன் கண்ணை மூடிக்கொண்டவளை பார்த்து சிரிப்பு வந்தது அவனுக்கு இப்ப என்னை எதுக்கு இழுத்துட்டு போறாரு ஹாஸ்பிட்டல்ல போயும் திட்டுவாரோ 
என்று மனதிற்குள் பேசிக்கொண்டு அதற்கேற்ற மாதிரி மாறும் முகபாவனை காட்டிக்கொண்டு வந்தவளை ரியோவியோ மிரரில் ரசித்தான் கணேஷ் இப்பொழுதுதான் அவனுக்கு மனது சரியானது கோபத்தில் கத்திவிட்டாலும் எப்பொழுதும் துடுக்காக பதில் பேசும் அவள் அமைதியாக பேச இவனுக்கு ஒரு மாதிரியாகிவிட்டது இப்பொழுது அந்த குறும்பு முகத்தை கண்டவுடன் வாய்த்தானாக புன்னகையுடன் கேடி என்று சொல்லியது ஹாஸ்பிட்டலில் கணேஷுடன் காரில் வந்து இறங்கியவளை பார்த்த ஒரு சில ஸ்டாஃப்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தாலும் கணேஷ் இருந்ததால் யாரும் பெரிதாக ஒன்றையும் காட்டிக்கொள்ளாமல் வேலையை தொடர்ந்தனர் மரியாதைக்காக அவன் போகும் வரை நின்ற பாவையிடம் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் கழிச்சு செகண்ட் ஃபுளோர்ல என்ன மீட் பண்ணு என்றபடி போனவனை இன்னுமா இவர் முடிக்கல என்று பரிதாபமாக பார்த்தாள் பாவை நாற்பது நிமிடம் கழித்து அவனை பார்க்க சென்றவளை வழியில் பிடித்துக் கொண்டாள் அவர்கள் கல்லூரி குழுமத்தில் படித்த நர்ஸ் தொழில் ஏய் இன்னைக்கு நீதான் ஹாட் டாபிக் சாரோட காரில வந்தியாமே எப்படிடி திட்டத்துக்கு சமாதானம் என்று அவளுக்கே தெரியாது இதில் என்ன சொல்வது நடந்து வந்துட்டு இருந்த சார் வழியில பார்த்து ஏத்துக்கிட்டு வந்தாங்க இது ஒரு விஷயமாடி சலித்துக் கொண்டாள் பாவை அவளே இன்னும் அவன் கிட்ட இருந்து என்ன வரப்போகுதோ என்று இருக்கையில் இதெல்லாம் ஒரு விஷயம் என்று கேட்கிறாள் என்ற கடுப்பு வந்தது என்னடி சாதாரணமா இதெல்லாம் ஒரு விஷயமான்னு கேக்குற இதெல்லாம் எங்களுக்கு பெரிய விஷயம்தான் எத்தனை நர்ஸ் நடந்து வருவாங்க தெரியுமா இப்படி எல்லாம் யாரையும் சார் ஏத்தினதே இல்லையே நீ என்ன அசால்ட்டா சொல்ற ஒருவேளை என் நட ரொம்ப கேவலமா இருந்திருக்கும் ரோட்ல போறவன் கண்ணு பாவம்னு நினைச்சு ஏத்திட்டு வந்திருப்பாரு போவியா இத போய் கேக்க வந்துட்டா அவ அவ என்ன டென்ஷன்ல இருக்கான்னு புரியாம போடி என்றாள் பாவை நொடிந்து கொண்டு போனாள் அந்த தோழி ஹாஸ்பிட்டல் தரைதளத்தில் ஓபி எனப்படும் நோயாளிகள் பார்க்கும் அறைகள் அலுவலக அறைகள் இருக்கும் முதல் மாடியில் வார்டும் இரண்டாம் மாடியில் ஆபரேஷன் தியேட்டரும் இவனின் தனி அறையும் இருக்கும் அது ஒரு குட்டி வீடு மாதிரி அவனுக்கு தேவையான உடைகள் அவனுடைய பொருட்கள் எல்லாம் இருக்கும் இங்கிருந்தும் அவன் எங்கு வேண்டுமானாலும் செல்ல ஏதுவாக சிங்கிளாக இருப்பதின் அட்வான்டேஜ் என்பான் விஜயிடம் பாவையின் டிபார்ட்மெண்ட் தனி கட்டடமாக மருத்துவமனைக்கு பக்கத்தில் இருக்கும் பெரிய கல்யாண மண்டபம் போன்ற ஹாலை உள்ளடக்கி இருக்கும் கட்டடம் அது அங்கே டிராக்ஷன் நடக்கும் பயிற்சி அளிக்க படிகள் ரேம்ப் கைப்பிடித்து நடக்க பார்ஸ் கை எக்ஸசைஸ் செய்ய வீல் இன்னும் பல உபகரணம் உண்டு ட்ரீட்மெண்ட் அளிக்கும் சிறிய அறைகளும் உண்டு தனி அறை வாசலில் கதவை தட்டியவளை கமன் என்று அழைத்தான் அவனின் கன்சல்டேஷன் அறையிலே வைத்து பார்க்கலாம் ஆனால் அவர்கள் பேசுவது அங்கிருக்கும் ஜூனியர்ஸ் நர்ஸ் எல்லாருக்கும் தெரிய வரும் ஏனோ அதை விரும்பவில்லை கணேஷ் ஆனால் இப்படி இவளை அவனின் அறைக்கு அழைத்ததே பெரிய விஷயமாகிவிடும் என்று அவனுக்கு தெரியாது எதிர்பார்த்து இருக்கவும் மாட்டான் யாருக்காகவும் செய்யாத செயல் எல்லாம் பாவையிடம் அவன் செய்யும் பொழுது வைரலாகத்தானே செய்யும் எஸ் சார் என்று அவன் முன்னால் நின்றாள் பாவை நீ என்ன பேசிட்டு அவங்க கிட்ட என்ன வேலை உனக்கு அவளை அங்கே பார்த்ததிலிருந்து மண்டையை குடைத்த விஷயத்தை அவளிடமே கேட்டான் ஷப்பா திட்டத்துக்கு இல்ல என்று ஆஸ்வாசம் அடைந்தவள் அந்த பாட்டிக்கு ரொம்ப மூட்டு வலி சார் கால் வேற ரொம்ப வளைய ஆரம்பிக்குது அதனால எங்க டாக்டர் திறமையானவரு வல்லவரு வந்து பாருங்கன்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் சார் என்றாள் சிரிக்காமல் ஓ என்றவனுக்கு கொஞ்சம் சிரிப்பு வந்தது ஏதோ டயலாக் எல்லாம் அடிச்சு விட்டு ஒரு கவர் கொடுத்தியாதேன் எல்லாம் ஏன் தெரிந்து கொள்ள நினைக்கிறான் இப்படியெல்லாம் யாரிடமும் கேட்டு பழக்கம் இல்லை அவனுக்கு அவனுக்கே அது உறுத்தினாலும் என் ஹாஸ்பிட்டல்ல வேலை பாக்குறா ஏதாவது பிரச்சனைனா எனக்கு தானே என்று அவனுக்கே அவன் சாக்கு சொல்லிக் கொண்டான் இவன் ஹாஸ்பிட்டல்ல எத்தனை பேர் வேலை பாக்குறாங்க அது இங்க வரும்போது போட்டுக்கு வர ஒரு செட்டு ட்ரெஸ் கொடுத்தேன் சார் அவங்க இங்க வர சொன்ன போது ரொம்ப தயங்கினாங்க அதனாலதான் செலவெல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன்னு ரொம்ப சொல்லிதான் வர சொல்லியிருக்கேன் சார் பாவம் என்றவளை பார்த்தவன் பரவாயில்ல ரொம்ப விளையாட்டா இருந்தாலும் அடுத்தவங்க கஷ்டம் உணரும் அளவுக்கு இருக்கா என்று நினைத்து கொண்டான் ஓகே நாளைக்கு வரட்டும் பாக்கலாம் என்று அனுப்பி வைத்தான் அவளை முதல் முறை அவனிடம் திட்டு வாங்காமல் வருவதால் மனதிற்குள் ஐயா இன்னைக்கு கோல்கப்பா கிட்ட திட்டு வாங்கலப்பா என்று சொல்லிக்கொண்டு கொல்கத்தா கணேஷ் மருவி கோல்கப்பா அப்படின்னா பானிபூரி மலர்ந்த முகத்துடன் வந்தவளை கண்டு ஹாஸ்பிட்டலில் பல கற்பனை கதைகள் உலாவர ஆரம்பித்தது மறுநாள் குளித்து பாவை கொடுத்த புது உடை அணிந்து சுத்தமாக வந்த தாத்தா பாட்டியிடம் குரலில் அக்கறை அன்பு காட்டி பேசிய கணேஷை வாயை பிளந்து பார்த்தாள் பாவை மனதிற்குள் பார இந்த கோல்கப்பா பேசறத என்ன மட்டும் என் நேரமும் ஊர் ஊருன்னு கடிச்சு கொதர போற மாதிரியே இருப்பாரு என்று பொறுமினாள் வேலையில் கவனமாக இருந்தாலும் பாவை கணேஷின் அருகில் இருந்ததால் அவனின் கவனம் கொஞ்சம் சிதறிக்கொண்டேதான் இருந்தது அவன் பார்வை அவ்வப்பொழுது அவள் பக்கம் சென்று வந்தது அப்படி அவனின் கவனம் கலைவதை அவனால் கட்டுப்படுத்திக் கொள்ள முடியவில்லை ஏதாவது சேட்டை பண்ற இவளை அடிக்கடி கண்காணிக்க வேண்டியிருக்கே என்று அவனே அவனை ஏமாற்றிக் கொண்டான் 
பாவையின் முகம் கண்ணாடி போல் அவள் நினைப்பதை காட்டிக் கொண்டிருந்தது என்னதா ஏதோ திற்றா கேடி என்று மனதிற்குள் சொல்லி சிரித்துக் கொண்டவன் அவர்களை வெளியே சற்று நேரம் அமருமாறு அனுப்பிவிட்டு பாவையிடம் என்ன பாவ எல்லா பில்லும் ஓம் பேர்லே போட சொல்லவா கட்டிடுவியா என்றான் கேலியாக அவன் சீரியஸாக சொல்லியிருந்தாலும் பழனிசாமியின் ரத்தம் அல்லவா எல்லா செலவையும் ஏற்றுக்கொள்ள தயாராகவே தான் இருந்தாள் அதனால் நிச்சயமா சார் என்றாள் தன்னம்பிக்கையுடன் ம் நிறைய பணம் வச்சிருக்க போல நிறைய இருந்தா நம்ம ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொடுக்கலாமே என்றான் சிரித்துக் கொண்டே அவ்வளவு இலகுவாக பேசும் கணேஷை புதிதாக பார்த்துக் கொண்டிருந்தார்கள் அவன் ஜூனியர்ஸ் நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் என்று அவன் இதுவரைக்கும் யாரையும் அவன் க்ளோஸ் நட்பு வட்டத்தில் சேர்த்துக் கொண்டது போல் பேசவே மாட்டான் பாவையிடம் நிறைய பிடிக்காதது இருந்தாலும் அவளின் இந்த நல்ல குணம் அவனை இலக்கிவிட்டது அதனால்தான் என்று கணேஷும் நினைத்துக் கொண்டான் அவன் குரலில் கேலியும் கிண்டலும் இருக்க சும்மாவே வாய் தொடுக்க இருக்கும் பாவைக்கு இப்போ சொல்லவா வேண்டும் ஆ உங்களுக்கு கொடுத்தா அப்புறம் நான் வச்சிருக்க லட்சியத்துக்கு எல்லாம் பணத்துக்கு எங்க போறது சார் என்றாள் அப்படி என்ன ஐடியா மேடம் அது ஆர்வமானான் கணேஷ் அது ரகசியம் சார் அத நான் நடந்த அப்புறம் பாருங்க என்றாள் ஓ சொல்ல மாட்டியா என்று அவளை ஆழ்ந்து பார்த்தவன் ஓ பணத்தை நீ உன் லட்சத்துக்கே வச்சுக்கோ அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் என் பொறுப்பு பணம் உட்பட என்றான் இல்ல சார் நான் தானே அழைச்சிட்டு வந்த அதனால என்றவளை இடைவெட்டியவன் என்கிட்ட கன்சல் பண்ணதானே இன்னைக்கு இவர் ஏன் ஒரு மாதிரியா பாக்குறாரு அவன் பார்வை அவளை ஏதோ செய்தது அதனால் வேக வேகமாக தலையாட்டினாள் பாவை அப்போ நான் சொல்றத மட்டும் கேளு நீ ஜஸ்ட் அவங்களுக்கு மென்டல் சப்போர்ட் மட்டும் காட்டினா போதும் ஓகேவா பாட்டிக்கு எப்போ அறுவை சிகிச்சை எப்போ அட்மிட் ஆக வேண்டும் என்று அவளிடம் சொல்ல ஆரம்பித்தான் அடுத்த இரண்டு நாளில் பாட்டிக்கும் நல்லபடியாக அறுவை சிகிச்சை முடிந்தது தினமும் காலை வேலை நேரம் ஆரம்பித்ததற்கு கொஞ்சம் முன்னதாகவே வந்து பாட்டியுடன் பேசிக் கொண்டிருப்பாள் பாவை அன்று பாட்டி டிஸ்சார்ஜ் ஆவதால் அவர்களுக்கு கொஞ்சம் பொருட்கள் வாங்கி வந்து இருந்தாள் பாவை ராஜியின் பிறந்த நாளும் அன்றுதான் என்பதால் மாலை கோவிலுக்கு செல்லலாம் என்று இருவரின் பிளான் படி புடவை கட்டிக் கொண்டு வந்து இருந்தாள் இன்னொரு கையில் கிப்ட் பாக்ஸ் வேறு கணேஷ் காரை விட்டு இறங்கும் அதே நேரத்தில்தான் பாவையும் ஹாஸ்பிட்டல் வளாகத்துக்குள் நுழைந்தாள் புடவையில் அவளை பார்த்தவன் பார்த்தபடி நின்றான் அவளின் நிறத்திற்கு அவள் கட்டியிருந்த வாடாமல்லி நிற காட்டன் புடவையில் ஆலை அசரடித்தாள் பாவை அவள் அவர்கள் கட்டடத்தை நோக்கி போகாமல் மருத்துவமனை உள்ளே செல்லவும் இவ எங்க போறா இப்போ என்று நினைத்தபடி ஏன் என்று தெரியாமலே கணேஷும் அவளை தொடர்ந்தான் எப்பொழுதும் லிப்டை விட மாடிப்படி ஏறி இறங்குவதே விரும்புவாள் பாவை முன்னால் செல்லும் பாவையையும் விஷ்பண்ணும் அனைவரிடமும் தலையசைத்தபடி பாவையை தொடர்ந்து படியேறும் கணேஷையும் குறுகுறுப்பாக பார்த்தனர் அனைவரும் வலியுடன் வரும் பேஷன்ஸ் யாரும் படி பக்கமே வரமாட்டார்கள் வேலை செய்பவர்களும் நாள் பூரா நடக்கவும் நிற்கவும் இருப்பதால் யாரும் படியை பயன்படுத்துவதில்லை ராம்ப் எனப்படும் சரிவு பாதை வேறுபுறம் இருக்க மாடிப்படி பெரிதாக பயன்படுத்தாமல் இருந்தது அது மிகவும் வசதியாக போய்விட்டது கியூபிட்டுக்கு காதல் கனைகளை மாடிப்படியிலேயே விட்டது இருவர் மேலும் அவன் வருவது தெரியாமல் ஏறிக்கொண்டிருந்த பாவையின் பின் ஏறிக்கொண்டிருந்த கணேஷ் பார்வையை அவள் மேல் அலைய விடாமல் இருக்க மிகவும் முயற்சி செய்ய வேண்டியிருந்தது கொஞ்சமாக பலீர் என்று தெரிந்த முதுகு இடை அவள் படியேறும் போது புடவை மேலேற தெரியும் அழகான கெண்டைக்கால் என்று தடுமாறினான் கணேஷ் அவள் முதல் மாடியை தொடப்போகும் நேரம் அவள் முகத்தை பார்க்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் அவனை பெரிதும் அலைக்கழிக்க சற்றென்று பாவை என்று அழைத்து விட்டான் அவளை கைகளில் பொருட்கள் புடவை என சிரமப்பட்டு படியேறிக் கொண்டிருந்தவள் திடீரென்று கேட்ட கணேஷின் குரலால் பதட்டமடைந்தவள் திரும்பி பார்க்க தடுமாறி அப்படியே பின்னால் சாய்ந்தாள் கையிலிருந்த பொருள் எல்லாம் சிதறியது அவளை நோக்கி வேகமாக இரண்டு படி தாவி போய் பின்னால் சாய்ந்தவளை கீழே விழாமல் தாங்கி பிடித்தான் கணேஷ் வெற்று இடையில் பதிந்த அவன் கைகள் ஜில்லென்று அவளின் சருமத்தை உணர அவளுக்கோ அவன் கைகளில் சூடு இவளுக்கு பரவியதில் தகித்தது ஒரு நிமிடம் இருவருக்கும் ஒன்றும் புரியவில்லை அவளை அழுத்தி பிடித்து நிற்க வைக்க அவன் கையை அசைக்க அவை அவள் மென்மைகளை தொட்டு மீண்டது இருவருக்குள்ளும் ஏதேதோ நிகழ்ந்தது அவன் நெஞ்சில் சாய்ந்து இருந்தவளை நேராக நிற்க வைக்க தன்மேல் சாய்ந்தவாறே அவளுடன் சேர்ந்து ஒருபடி மேலே ஏறி நின்றான் ஒரு நிலையில் அவளை நிற்க வைத்த பின்னும் அவளை தள்ளி நிறுத்த மனம் இல்லாமல் மெதுவாக அவள் காதருகே குனிந்து இனிக்கு ஹில்ஸ் போட்டிருக்கியா என்றான் ஆழ்ந்த அழுத்தமான குரலில் காதருகே முகத்தில் பட்ட மூச்சு காற்றும் அவனின் அருகாமையும் நெருக்கமும் சேர்ந்து படபடப்பாக இருந்தது பாவைக்கு அந்த குரல் ஏண்டி என்னை இப்படி படுத்துற என்கிற செல்ல அலுப்பு சொன்னதை கேட்க மாட்டையாடி என்ற செல்ல கோவம் என்ற கலவையில் வித்தியாசமாக ஒழித்தது அவன் குரலில் இருந்ததை புரிந்து கொள்ள முடியாமல் 
போச்சு போச்சு அன்னைக்கு மாதிரி இன்னைக்கும் செஞ்சு அவன் கோவத்தை கிளப்பி விட்டுடம் போலையே என்று பதறி விலக என்ன செய்கிறோம் ஏது செய்கிறோம் என்று புரியாமல் சற்றென்று புடவையை கணுக்காலுக்கு மேல் நன்றாக தூக்கி அச்சோ இல்ல சார் நல்லா பாருங்க சார் நான் பிளாட்ஸ் தான் போட்டிருக்கேன் சார் என்று காட்டினாள் பாவை அவன் முகத்திலேயே கவனம் வைத்திருந்த பாவைக்கு அவள் காலை காட்டிய பின் அதை பார்த்து அவன் சிரிப்பை வாய்க்குள் அடக்க முயற்சிப்பது தெரிந்தவுடன்தான் அவள் செய்த முட்டாள்தனம் புரிந்தது படக்கென்று சேலையை கீழே விட்டவள் அவனிடமிருந்து விலகி சிதறி கிடந்த பொருட்களை எடுக்க தள்ளி போக முந்தானை இழுபட்டது வேகமாக திரும்பி பார்த்தாள் அவள் முந்தானையிலிருந்த நூல் கொஞ்சம் கணேஷின் வாட்சில் சிக்கிக் கொண்டிருந்தது ஐயோ இதென்ன இப்படி என்று நினைத்தவளுக்கு சங்கடத்தில் முகம் சிவந்து விட்டது அவனை தயக்கமாக ஏறிட்டு பார்க்க அவன் முகத்திலிருந்த ஏதோ ஒன்று இவள் இதய துடிப்பை ஏகத்துக்கும் ஏற்றியது அவளையே பார்த்துக் கொண்டிருந்தவனும் எதுவும் செய்ய மாட்டேன் என்பது போல அசையாமல் நின்று கொண்டிருந்தான் மெதுவாக சாரி சார் என்றபடி அவனை நெருங்கி கொஞ்சம் குனிந்து அவன் வாட்சில் சிக்கியிருந்த குஞ்சத்தை விடுவிக்க முயன்றாள் பாவை அவன் நெஞ்சின் அருகே குனிந்து நின்றவளை பார்த்தவனுக்கு மனதில் புதிதாக ஒரு உணர்வு தோன்றியது என்னவென்று புரியாமல் மனதிற்கு இதம் தந்தது அவனுக்கு குறையாத குழப்பத்துடன் அவனின் மேலிருந்து வரும் பர்ஃபியூம் மனத்தை சுவாசித்தபடி நின்றவளுக்கு அவனின் திண்ணிய நெஞ்சில் சாய்ந்து கொண்டால் எப்படி இருக்கும் என்று ஒரு எண்ணம் தோன்றியது அவள் எண்ணம் போகும் போக்கை உணர்ந்தவள் திடுக்கிட்டு போனாள் நெஞ்சும் ஏகத்துக்கு துடிக்க அட கடவுளே இப்படி இல்லாம ஆசை வரும் அதிர்ந்து போனாள் பாவை அவருக்கு மட்டும் தெரிஞ்சா என்னை பத்தி என்ன நினைப்பாரு என்று பதட்டமாக முந்தானையை வேகமாக உருவிக்கொண்டு அவன் முகத்தை திரும்பி கூட பார்க்காமல் பொருட்களை அள்ளிக்கொண்டு அங்கிருந்து ஓடினாள் பாவை அவள் காலை காட்டியதிலிருந்து அவன் முகத்தை திருப்பிக் கூட பார்க்காமல் பாவை ஓடும் வரை அவளை விட்டு ஒரு கணம் கூட பார்வையை அகற்றவில்லை கணேஷ் ஒரு பத்து நிமிடம்தான் ஆகியிருக்கும் எல்லாம் நடந்து முடிய அவள் விலகியதும் அந்த இதம் மறைந்து ஏதோ ஒரு உற்சாகம் பொங்கியது கொடுத்திருந்தது கணேஷுக்கு சரியான நட்ஸ் என்று சிரித்துக் கொண்டான் அவர்கள் இடத்திற்கு வந்து அமர்ந்து சற்று நேர ஆன பின்னும் பாவையின் ஏறிய இதய துடிப்பு குறையாமல் வேகமாகவே துடித்துக் கொண்டிருந்தது மனம் நிலையில்லாமல் தவித்தது இந்த மூன்று மாதங்களில் உணராத வகையில் அவள் மனம் புதிதாக கணேஷை வித்தியாசமாக பார்க்க விழைந்தது அதுவே அவளுக்கு அதீத பதட்டத்தை கொடுத்தது ஒவ்வொருவராக வர ஆரம்பித்தனர் உள்ளே வந்த ராஜியை பார்த்து வெறும் புன்னகை புரிந்தவளிடம் ஏதோ சரியில்லை என்று ஒரே பார்வையிலேயே உணர்ந்து கொண்டாள் ராஜி இல்லையென்றால் சும்மாவே கலாட்டாவாக இருக்கும் தோழி இன்று அவள் பிறந்த நாளுக்கு ஆர்ப்பாட்டமான வரவேற்பு அல்லவா கொடுத்து இருப்பாள் என்னடியாச்சு ஏன் ஒரு மாதிரியா இருக்க அதெல்லாம் ஒன்னும் இல்ல ஹாப்பி பர்த்டே டி செல்லும் சுதாரித்துக் கொண்டாள் பாவை நன்றி செல்லும் இப்போ சமாளிக்காம உண்மையை சொல்லு பாக்கலாம் என்றவளின் புரிந்துணர்வை சிரிப்புடன் பார்த்தவள் முழு உண்மையையும் சொல்லாமல் மாடிப்படியில விழுந்துட்டேண்டி என்றாள் அச்சோ உன்னும் அடிப்படையே என்று பதறி அவளை பார்த்தவள் ஒன்னும் இல்ல என்று பாவை சொன்ன பின் இன்னைக்கு ஹெல்ப் பண்ண வரலியா உன் ரசகுல்லா என்று கேட்டு பாவையை திகைக்க வைத்தாள் மனதில் எந்த கல்மிஷமும் இல்லாததால் போன முறை கணேஷ் உதவியதை டமாரம் அடிக்காத குறையாக அனைவரிடமும் சொல்லியிருந்தாள் இன்னும் ஒரு படி மேலேயும் போய் மதிய பிரேக் டைமில் ராஜியை பாவையாக நடிக்க சொல்லி அவள் கணேஷாகவும் மாறி எக்ஸ்ட்ரா பிட் போட்டு நடித்து காட்டியும் அனைவரையும் சிரிக்க வைத்தாள் அப்படிப்பட்டவள் இன்று வாயை இருக்க மூடிக்கொண்டாள் இன்று ஏனோ இதை கடைபரப்ப மனமில்லை பாவைக்கு அவளுக்கு மட்டுமே ஆனது அந்த நிமிடங்கள் என்று தோணியது மனதுக்குள் ஏதோ செய்யும் உணர்வை அவளை பொத்தி வைத்துக் கொண்டாள் வாய் ராஜியிடம் ஆமா அவருக்கு யார் எங்க விழுந்து வாடுறாங்கன்னு பார்த்து உதவி பண்றதுதான் வேலை நீ வேற ஏண்டி என்றாள் மத்தவங்களும் நீயும் ஒன்னா செல்லும் உன்ன கார்ல எல்லாம் கூட்டிட்டு வராரு எப்போதும் இது போல் பேசிக் கொள்பவர்கள் அதனால் இன்றும் அதே போல் ஜாலியாக பேசினாள் ராஜி இதுபோல் ஏதாவது சொன்னால் பதிலுக்கு தன்னைத்தானே கிண்டல் செய்து கொண்டு சிரிக்கும் பாவை இன்று அமைதியாக இருந்தாள் ராஜி சொன்ன வார்த்தைகளை ரசித்தபடி அமர்ந்து இருந்தாள் பாவை அவளின் அமைதி ராஜியை மீண்டும் உறுத்த தோழியிடம் மேற்கொண்டு ஏதும் கேட்கும் முன் நோயாளிகள் வர இருவரும் வேலையை பார்க்க சென்றனர் இதுவரை யாரையும் மனதில் நினைக்காமல் இருந்ததால் தோழியிடம் எதையும் மறைத்ததில்லை பாவை இப்பொழுது மனதில் சலனம் வர அதை பற்றி பேசாமல் தவிர்த்தாள் பாவை காதல் வந்தால் கள்ளமும் சேர்ந்துதானே வரும் அன்று முழுவதுமே உற்சாகமாக இருந்தான் கணேஷ் எந்நேரமும் முகத்தில் ஒரு சின்ன புன்னகை இருந்து கொண்டே இருந்தது சீஃப் டாக்டரை இதுவரை இவ்வாறு பார்த்திராத அனைவருக்கும் பெரிய ஆச்சரியம் அவனின் உற்சாகத்திற்கு காரணம் காலையில் புடவையில் வந்த பாவைதான் அவர் கூட அவள் பின்னே சென்றார் 
அவர்களுக்குள் ஏதோ இருக்கிறது என்று அவர்களை பற்றி ஆழமான கற்பனைகளை உருவாக்கினர் ஹாஸ்பிட்டல் ஸ்டாஃப்கள் இது எதுவும் அவன் காதுக்கு போகவில்லை அவனிடம் சொல்லிவிடும் ஆட்களுக்கு தெரிவது போல் பேச யாருக்கும் தைரியம் இல்லை காலையில் அவன் எதுவும் பேசாமல் அமைதியாக நின்றதால் அவன் அவள் மீது மிகுந்த கோபம் கொண்டு விட்டான் என்று அவளாகவே நினைத்துக் கொண்டாள் அதோடு முடிஞ்சவரை அவனை பார்க்கவே கூடாதுடா சாமி என்று நினைத்துக் கொண்டாள் எப்பொழுதும் பாவைதான் வார்டு வேலைக்கு குதித்துக் கொண்டு ஓடுவாள் அதையெல்லாம் இனி செய்யக்கூடாது என நினைத்தாள் அந்த பொழுதுகளில் சில சமயம் கணேஷை பார்ப்பாள் பாவை உண்மையில் ஆழ்மனதில் அவளுக்கு பயம் வந்து இருந்தது என்னதான் விளையாட்டு பெண் என்றாலும் காதல் திருமணம்தான் செய்ய வேண்டும் என்று கொள்கை வைத்து இருந்தாலும் அவன் அவளுக்கு மிகவும் சீனியர் அல்லவா சைட்டடிப்பது வேறு ஆனால் அவன் மேல் ஏன் இவ்வளவு சலனம் நினைக்கவே பயமாக இருந்தது ஒருவேளை விரும்பிவிட்டால் கூட அவனிடம் சென்று சொல்ல முடியுமா நடக்க வாய்ப்பே இல்லாத ஒரு விஷயத்தை வளர்க்க வேண்டாமே என்று நினைத்தாள் பாவை அன்று முழுவதும் அவர்கள் டிபார்ட்மெண்டை விட்டு வெளியே செல்லவே இல்லை பாவை தன் அறையில் மதிய உணவுக்குப் பின் ஓய்வு எடுத்துக் கொண்டிருந்தான் கணேஷ் இனி பின் மாலைதான் நோயாளிகள் பார்வை நேரம் அதுவரை மற்ற வேலைகளை பார்ப்பான் அவனை தேடி அவன் அறைக்கு வந்தான் ஜம்பு வாய் இன்னைக்கு ஈவினிங் நான் ஆஃப் டின்னர் வெளியில என்றான் ஜம்பு பவ்யமாக அவர்கள் இருவர் மட்டும் இருக்கும் வீட்டில் சேர்ந்துதானே உண்பார்கள் அதனால் கணேஷுக்கு தகவல் சொன்னான் ஜம்பு எப்போதும் ஒரு பணிவுடன் தான் கணேஷிடம் பேசுவான் இயல்பாக இரு என்று கணேஷ் சொல்லியும் ஜம்புவால் அது மட்டும் முடியவில்லை கணேஷை போல் நாளில் முக்காவாசி நேரம் ஜம்புவும் மருத்துவமனையில் தான் இருப்பான் என்று தெரியுமே அதனால் அவன் எப்பொழுதும் வெளியே சென்றாலும் பெரிதாக எதுவும் சொல்ல மாட்டான் கணேஷ் ஓகேடா ராஜியோட பர்த்டேக்கு டின்னர் ட்ரீட்டு கணேஷ் காரணம் கேட்காவிட்டாலும் அவனே சொன்னான் ஓ ஓகே என்ஜாய் இதெல்லாம் பண்ணுவீங்களா எப்போதும் ஜம்பு இதற்கு முன் இதுபோல் சென்றதாக சொன்னதில்லை என்பதால் கேட்டான் கணேஷ் சின்னதான் நம்ம கிளினிக்ல லஞ்ச் டைம்ல கேக் கட்டு பண்ணுவோம் அவ்வளவுதான் இப்பதான் இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் வெளியில போறோம் பாவதான் இந்த வேலை எல்லாம் ஆசையா செய்யறாங்க இந்த மாதிரி ஜாலி செட்டு இதுவரை வரல என்றான் ஜம்பு மலர்ந்த முகத்துடன் கேடி வேலையா இது சும்மாவே இருக்க முடியாது போல அவளால என்று நினைத்து கொண்டவன் ஏன் இதெல்லாம் கேக்குற நானு என்று நினைத்து கொண்டே எந்த ரெஸ்டாரண்ட் என்று டீட்டெயில் கேட்டான் கணேஷ் பின் மாலை கேசெல்லாம் பார்த்து முடித்து வீட்டிற்கு கிளம்பும் போதுதான் அன்று காலை நிகழ்வுக்கு பிறகு அன்று முழுவதும் பாவையை பார்க்கவே இல்லை என்று திடுமென ஒரு எண்ணம் தோன்றியது கணேஷ்க்கு எதற்கு இப்பொழுது இப்படி தோணியது என்று புரியாமல் சோ வாட் என்றபடி வீட்டுக்கு கிளம்பினான் கணேஷ் வீட்டுக்கு செல்லும் வழியெல்லாம் நிச்சயமா ஏதாவது சேட்ட பண்ணிட்டு தான் இருப்பா சும்மாவே கையில பிடிக்க முடியாது குரூப் சேர்ந்து வெளியே போனா அந்த நட்டு இன்னும் ரொம்ப லூஸ் ஆயிடும் என்று அவளை பற்றியே சிந்தித்தான் கணேஷ் அவன் நினைப்பது போலவே கலாட்டாவாகத்தான் இருந்தது அவர்கள் டின்னர் அங்கிருந்த பலரும் இவர்களை பார்த்து புன்னகைத்துக் கொண்டனர் சிலர் நம்ம எல்லாம் இந்த மாதிரி என்ஜாய் செஞ்சதே இல்லையே என்ற ஏக்கத்தில் எரிச்சல் பட்டார்கள் இவர்கள் யாரை பற்றியும் கவலைப்படவில்லையே நசிகா கூட மிகவும் ஜாலியாக இருந்தாள் அவர்கள் வீட்டில் அவளை இரவு அனுப்ப முடியாது என்று கூற விடுவாளா பாவை சோடா வாங்கி கொடுக்கும் அளவிற்கு பேசி பேசி அவளை அனுப்ப வைத்து விட்டாள் பத்திரமாக அவளை வீடு சேர்ப்பது அவர்கள் பொறுப்பு என்று ராஜியின் தந்தையும் கூறினார் மாலையில் ராஜி குடும்பத்தினருடன் கோவிலுக்கு சென்றுவிட்டு அவர்கள் வீட்டிலேயே ரெஃப்ரெஷ் செய்து கொண்டு இருவரும் வந்தார்கள் ஒரே மாதிரி வெவ்வேறு கலரில் லாங் கவுன் போட்டு முடியை ஃப்ரீயாக விட்டு இருந்த இருவரில் யார் அழகு என்று பார்ப்பவர்கள் அனைவரும் மறுபடி மறுபடி பார்க்கும் அளவிற்கு இருந்தனர் இருவரும் அனைவரும் ராஜிக்கு வாழ்த்து சொல்லி கிப்ட் கொடுத்து பின் உணவு சாப்பிட்டுக் கொண்டிருக்கும் போது என்னடி கர்ம வீரர் காமராஜர் பார்வை அடிக்கடி நம்ம பக்கம் வருது ராஜியின் காரை கடித்தாள் பாவை எப்பொழுதும் வேலை வேலை என்று இருக்கும் மருணை அப்படித்தான் ராஜியிடம் கலாய்ப்பாள் பாவை கண்டிப்பா உன்ன பாக்கல என்றால் கூலாக ராஜி அடப்பாவி எத்தனை நாளா இது நடக்குது ஏண்டு என்கிட்ட சொல்லல தோழியிடம் பாய்ந்தாள் பாவை இப்பதான் அப்பப்போ பாக்குறாரு முழுசா பூனைக்குட்டி வெளியில வரட்டுண்டி சிரித்தாள் ராஜி இங்க பாரு இந்த ஆளு என்கிட்ட தூது வந்தா கட் பண்ணி விட்டுருவேன் பாத்துக்கோ அப்புறம் வருத்தப்படக்கூடாது என்று ராஜியை மிரட்டினாள் பாவை பாவையை அவள் கல்லூரியில் டாம்பாய் போலதான் நடத்துவார்கள் எல்லோருடனும் ஈஸியாக நட்பு கொண்டு விடுவாள் பாவை அதனால் அவளிடம் யாரும் இதுவரை காதல் என்று வந்ததில்லை ஆனால் இவள் நன்றாக பழகுவதால் ராஜிக்கு தூது போக சொல்லி பலர் வருவர் அதையெல்லாம் முளையிலேயே கிள்ளி எறிந்து விடுவாள் பாவை அப்படி உன்கிட்ட வந்து சொல்றவன் எனக்கு வேண்டாண்டி அதுதான் என் செல்லம் ஹாய் ஃபை பண்ணி கொண்டார்கள் ஏன் செல்லம் உன் கூடவே தானே நானும் இருக்கேன் ஒரு பைய கூட என்னை பார்க்கவே மாட்டேங்கிறா ஏன் என் லட்சியம் எப்போ நிறைவேற போகுதோ 
அலுத்து கொண்டாள் பாவை சொல்லும் போதே கணேஷின் முகம் மனதில் மின்னியது அதிர்ந்து போனவள் அடங்கு மனமே என்னை அடிவாங்க வைக்க பிளான் பண்ணாத என்று புலம்பிக் கொண்டாள் அதுக்கு கொஞ்சமாச்சும் பொன்னா நடந்துகிட மேடம் பேயா இருந்தா எவன் வருவா தோழியை வாரினால் ராஜி நேரண்டி நேரம் ஓ மூஞ்ச ரசிக்கிறானுங்க நீ பேசுற பேசு பேசு ஆனா இந்த மாதிரி மொக்க பீஸ் எல்லாம் என்ன பாக்க வேணாம் எனக்குன்னு வருவான் பாரு என் ஹீரோ என்று பாவை சொல்லி முடிக்க கூட இல்லை ஹாய் காய்ஸ் என்று கணேஷின் குரல் கேட்டு தோழியிடம் ரகசியம் பேசிக் கொண்டிருந்த பாவை அதிர்ந்து நிமிர்ந்தாள் ஒரு பீச் கலர் ஷார்ட்ஸ் ஸ்கை ப்ளூ கலர் டி ஷர்ட் என படு கேஷுவலாக நின்றவனை கண்ணெடுக்காமல் பார்த்தாள் பாவை அவனை கண்டு பலமாக துடித்தது அவள் இதயம் இந்த மனுஷன யார் இவ்வளவு அழகா இருக்க சொன்னா இவரு இதுவரைக்கும் சைட் மட்டும் அடிச்சுட்டு ஜாலியா இருந்த இப்ப ஏன் இவர் இப்படி ரசிக்கிற இந்த ஹார்ட் வேற வெளியவே வந்துடும் போலயே தவித்தாள் பாவை அவனை கண்டு இவரை பார்க்கவே கூடாதுன்னு நான் இருக்க நீ ஏன் கடவுளை இப்படி என் கண்முன்னால அழைச்சிட்டு வந்து காட்டுற என்ன போல ஜாலியா இருக்க யார்கிட்டயாவது கோத்து விடுவேன்னு பார்த்தா இந்த சுண்ணாம்பு சுவர்ல முட்டி முட்டி என் தல ரத்த கலர் ஆகணும்னு ஆசைப்படுறியா வேணா தெய்வமே உனக்கு நூறு தேங்காய் உடைக்கிற என்ன காப்பாத்தேன் சீரியஸாக கடவுளிடம் டீல் பேசிக் கொண்டிருந்தாள் பாவை ஹாப்பி பர்த்டே ராஜி விஷ் பண்ணியவன் இருவரின் உடையையும் கை காட்டி உனக்கு மட்டும் பர்த்டே என்றான் வேண்டுமென்றே நக்கலாக பாவையின் தொடையில் கிள்ளியவள் வேகமாக அவளிடம் உன் சொல்லு வடிற வாய கொஞ்சம் மூடுடி என்று பல்லை கடித்தாள் பின் அவனிடம் தேங்க்யூ சார் சும்மா சார் ரொம்ப நாள் ஆசை சேம் ட்ரெஸ் கிடைச்சது வாங்கிட்டோம் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் சார் என்றால் சிரித்துக் கொண்டே ராஜி அதற்குள் சுதாரித்த பாவை நல்ல பிள்ளை போல் அவனிடம் இருந்து பார்வையை அகற்றிக்கொண்டு அமைதியாக அமர்ந்து கொண்டாள் நீங்க வந்தது ரொம்ப சந்தோஷம் சார் பிளீஸ் ஜாயினஸ் சார் என்றால் ராஜி ஒரு ஓஸ்டாக நோனோ நான் இங்க ஒரு ஃப்ரெண்ட மீட் பண்ண வந்த ஐ காட் டு கோ யு கைஸ் கேரியான் என்று மறுத்தான் கணேஷ் அட பாவி என்றது மனசாட்சி வீட்டில் நிலை கொள்ளாமல் இருந்தவன் அவர்கள் என்ஜாய் செய்வார்கள் நீ போய் என்னதான் செய்கிறார்கள் என்று பார் என்று குரலை என்ன செய்வது என்று புரியாமல் கிளப்பி அழையா விருந்தாளியா வந்தவன் பேசும் பேச்சை பாரேன் என்று வாயை பிளந்தது அது அட்லீஸ்ட் ஒரு ஜூஸ் சார் என்று ராஜி கெஞ்சுவது போல் சொல்லவும் ஓகே என்றவாறு அருணுக்கு அருகில் பாவையின் எதிரில் அமர்ந்தான் கணேஷ் நேராய் அவன் அமர்ந்து இருந்ததால் வேறு வழியில்லை ஹாய் சார் என்றால் பாவை அப்பொழுதும் அவன் கண்களை அவளால் முழுமையாக சந்திக்க முடியவில்லை அரைகுறையாக பார்த்து சொல்லிவிட்டு குனிந்து விட்டான் எனக்குதான் அவர் மேல ஒரு இது இவர் ஏன் என்ன ஒரு மாதிரியா பாக்குறாரு இவர் கண்ணை என்னால பார்க்கவே முடியலையே தடுமாறினாள் பாவை அவள் முகத்தையே பார்த்திருந்தவனுக்கு அவள் தன்னை ஒழுங்காக பார்க்கவில்லை அவள் கண்கள் உடனே தாழ்ந்து விட்டது என்றதும் சுறுசுறுவென கோபம் வந்தது வேலை மெனக்கட்டு உனக்காக தான் வந்திருக்கான் நீ என்னமா எப்படி பண்ற அந்த கோபத்தை அப்படியே அவளிடம் காட்டினான் என்ன பாவ யார் பர்த்டே வந்தாலும் எப்படிதான் சேர்ந்து கொண்டாடுறதா புது ட்ரெஸ் அண்ட் ஃபீஸ்ட் ஆர்கனைஸ் வேற பண்ணியிருக்க ட்ரீட் மிஸ் ஆயிடாம பாத்துக்குவா என்று சிரித்துக் கொண்டே அவளை மட்டம் தட்டினான் அனைவரும் ஜாலியாக எடுத்துக்கொண்டு சிரித்தார்கள் குழுப்ப பாரு இவருக்கு என்ன சாப்பாட்டுக்கு அலையிறவன் சொல்றாரு என்று கோபம் வர அவனை திட்ட முடியாததால் ஆத்திரமடங்காமல் நிமிந்து நன்றாக அவனை பார்த்து முறைத்தாள் என்ன வேணா பண்ணிக்கிட்டோம் எனக்கு பயம் இல்ல சீனியர்னா என்ன வேணா பேசுவாரா என்று கொதித்தாள் உள்ளுக்குள் அவள் நன்றாக அவனை பார்த்து முறைக்கவும் இப்பொழுது அவள் முகத்தை நன்றாக பார்த்தான் ஃப்ரீ ஹேரில் லேசான ஒப்பனையில் மிளிர்ந்த முகத்தை ரசித்தான் கணேஷ் லிப் கிளாஸில் பலபலத்த இதழை கண்டவன் தன் இதழை நாவால் ஈரப்படுத்திக் கொண்டான் பாத்துக்க ராஜா இதுக்கு தானே அவளை நக்கல் அடிச்ச அவளின் கோபம் அவனுக்கு குலுகுலு வென்றது புது ரத்தம் பாய்ந்தது போல் உற்சாகமானான் இவளிடம் கிடைக்கும் இந்த மனநிலைதான் கணேஷை பாவையை தேட சொல்கிறது அவளிடம் ஏதாவது வம்பு பேச சொல்கிறது அவளை பேச வைக்க சொல்லு பாவை என்றான் மீண்டும் அனைவரும் சிரிக்கவும் தோழிக்காக ராஜி இதெல்லாம் என்ன சார் ட்ரீட்டு அவ பர்த்டேக்கு எப்போதும் பெரிய ட்ரீட் கொடுப்பா சார் என்றாள் ஓ ரியலி எனக்கு இன்வைட் உண்டா பாவை அப்படி அந்த பெரிய ட்ரீட்டு என்னன்னு நானும் பார்க்கணுமே என்றான் ஆச்சரியமாக தன் பாயை நோக்கி நான் ஜம்பு இவர் இப்படியெல்லாம் தன்னோட கெத்தை விட்டுட்டு பேசுற கேட்கிற ஆளிலேயே ஒரு சுவாரஸ்யம் வந்தது அவனுக்கு இனிமே இவங்களை கவனிக்கிறோம் அதுக்கு இன்னும் நிறைய நாள் இருக்கு சார் என்றால் அவன் பேச்சில் ஆர்வமில்லாதவளாக பரவாயில்ல ஒன் திங் அவள் தட்டிலிருந்த சிக்கன் பிஷ் எல்லாம் காட்டி நான் இதெல்லாம் சாப்பிட மாட்டேன் பியூர் வெஜ் டோன் ஃபர்கெட் என்றான் ஓ நான் பியூர் நான் வெஜ் சார் அப்புறம் எப்படி என்றாள் மூக்கை சுருக்கியபடி மனதிற்குள் அச்சோ வெஜ்ஜா நம்மளால ஒரு நாள் கூட சாப்பிட முடியாதே எப்படி செட் ஆகும் என்று நினைத்து பின் 
ஆமா மேடம் நீங்க எப்போ சரி சொல்வீங்கன்னு தான் இந்த பானிபூரி காத்துட்டு இருக்காரு போடி போக்கத்தவளே என்று தன்னையே திட்டிக் கொண்டாள் அவளின் கோபத்தோடு கூடிய பாவனையை பார்த்து ஆஹா என்று சத்தமாக சிரித்தான் கணேஷ் அதே நேரம் அவனுக்கு அழைப்பு வர அதே சிரிப்புடன் அட்டன் செய்தான் அந்த காலை அந்த பக்கம் இருந்த விஜய் எவ்வளவு நாள் ஆச்சுடா நீ இப்படி சிரிச்சு எங்கடா இருக்க யாரிடம் உன்னை இப்படி சிரிக்க வச்சது என்றான் ஆர்வமாக இல்ல இங்க அருணன் டீம் கூட என்று ஹோட்டல் பேர் சொல்ல அது அவன் வீட்டருகே என்பதால் அங்கே இரு நான் வர என்றான் விஜய் அவர்கள் அனைவரும் சாப்பிட்டு முடித்துவிட நசிகா கிளம்பினாள் அவளை விட என்ன ஏற்பாடு என்று கேட்க ராஜி தன் தந்தைக்கு அழைக்கும் முன் அருண் நாம வேணா போய் விடலாமா அப்புறம் உன்னை உங்க வீட்டுல டிராப் பண்ற என்றான் ஜம்பு உடனே ஓகே நான் பாவைய டிராப் பண்ற என சொல்ல ராஜியும் பாவையும் நமட்டு சிரிப்பு சிரித்துக் கொண்டார்கள் ராஜி தன் தந்தையிடம் தெரிவித்துவிட அவர்கள் கிளம்பினார்கள் அவள் சென்ற பின் இவர்கள் மூவரும் நின்று பேசிக் இருந்தார்கள் கணேஷ் ஏதோ நினைப்பதும் பிறகு பேசாமல் விடுவதுமாக இருக்க ஜம்புவிற்கு புரிந்தது தான் இருப்பதால் தான் அவன் தயங்குகிறான் என்று அதனால் அவர்களுக்கு தனிமை கொடுத்து போன் பேசுவது போல் மறைவாக ஓரமாக சென்றான் அங்கிருந்து இவர்களுக்கு தெரியாமல் பார்த்தான் தனியாக கணேஷுடன் நின்ற பாவைக்கு மிகவும் சங்கடமாக இருந்தது அவனை பார்க்கவும் முடியாமல் பேசவும் முடியாமல் தடுமாறினாள் அவள் கண்கள் ஓரிடத்தில் நிலைக்காமல் மனதைப் போலவே அலைப்பாய்ந்தது ஜம்பு நகர்ந்த உடனே கணேஷின் பார்வை மாறிவிட்டது அவளை விழுங்கி விடுவது போல் பார்த்து கொண்டிருந்தான் கணேஷ் தூரத்தில் இருந்து இவர்களுக்கு தெரியாமல் கவனித்த ஜம்புவுக்கு வாவ் பாய் நீங்க பர்ஸ்ட் டைம் ஒரு பொண்ணை இப்படி பார்க்கறத நான் பாக்குற சூப்பர் என்று குதூகளித்தான் ஆனால் உணர வேண்டிய கணேஷ் இதை எதையும் உணரவில்லையே கணேஷின் பார்வை பாவையை மேலும் தடுமாற வைக்க அது வெளிப்படையாகவும் தெரிய அவன் உற்சாகமானான் வழக்கம் போல் அவளுடன் வம்பு வளர்க்க ஆரம்பித்தான் நான் ஸ்டாப்பா பேசுவேன் ஜம்பு சொல்லுவான் இப்பயும் அமைதியா இருக்க சே சம்திங் என்றான் அவளையே பார்த்தபடி கணேஷ் அவன் நீண்ட காலத்திற்கு பிறகு உற்சாகமாக இருப்பது புரிந்தது இவர் கண்ல என்ன இருக்கு அவள் அவன் பார்வையை புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்ய நினைத்தாள் ஆனால் சகஜமாக அவனை பார்க்கவும் முடியவில்லை அந்த எரிச்சலில் அவனோடு தனியாக நிற்கும் தைரியத்திலும் உங்ககிட்ட நான் பேச மாட்டேன் சார் நீங்க ஒரு முடிவோடு இருக்கீங்க என்னை ரொம்ப கிண்டல் பண்ணிட்டீங்க என்றாள் சலுகையாக நேரடியாக அவள் சொல்லவும் ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் கிடிங் என்றான் சமாளிப்பாக யாரு நீங்க போங்காட்ட ஆடாதீங்க சார் உங்களை எனக்கு நல்லா தெரியும் ஏதோ கோபம் உங்களுக்கு அதான் என்னை கடிக்கிறீங்க இன்னைக்கு மட்டும் இல்ல எப்போதுமே போங்க சார் என்று முகத்தை தூக்கியவளை பார்த்து மறுபடியும் அடக்க முடியாமல் சிரித்தான் கணேஷ் அவன் சிரிப்பதை பார்த்து முறைத்தவள் அவளுக்கு முதுகு காட்டி திரும்பி நின்று கொண்டாள் அதில் இன்னும் சிரித்தவன் அவள் பின்னால் நெருங்கி சென்று குனிந்து காதுக்குள் என்ன உனக்கு நல்லா தெரியுமா என்ன தெரியும் என்றான் குழைந்த குரலில் இருந்த உற்சாகத்தில் அவனுக்கே அவன் என்ன செய்கிறான் பேசுகிறான் என்று எதையும் உணரவில்லை அவன் மூச்சு காற்று மேல்பட சிலிர்த்து அடங்கினாள் குரலில் இருந்த மாற்றத்தில் திடுக்கிட்டு வேகமாக திரும்பி அவனை பார்த்தாள் பாவை அவள் பார்த்தவுடன் அவள் கண்ணோடு கண்கலக்க விட்டான் கணேஷ் இருக்கும் இடம் தன் நிலை எதுவும் ஞாபகம் வரவில்லை கணேஷுக்கு பாவை மட்டுமே அவன் கருத்தை நிறைத்து இருந்தாள் அவள் முகம் காட்டும் ஜாலங்கள் மட்டுமே இப்பொழுது அவனுக்கு தெரிந்தது கணேஷின் கண்ணில் என்ன உணர்வு என்று புரியாவிட்டாலும் அவளால் அவனிடம் இருந்து மீள முடியாமல் நின்றாள் இவர்கள் நிற்கும் கோலத்தை ஆச்சரியமாக பார்த்தபடி வந்தான் விஜய் யாரோ ஒரு பொண்ணுகிட்ட இவ்வளவு க்ளோஸா நிக்கிறா கணேஷ் தானா அது என்று ஒரு நிமிடம் சந்தேகம் வந்துவிட்டது விஜய்க்கு கணேஷ் தூரத்திலிருந்தே அழைத்தான் விஜய் நண்பனை பற்றி அறிந்தவன் அவனை சங்கடப்படுத்த விரும்பாமல் குரல் கொடுத்தான் எதிலிருந்தோ விடுபட்டவன் போல பட்டென்று விலகி நின்றான் கணேஷ் அப்பொழுதுதான் சுற்றுப்புறம் நினைவுக்கு வந்தது வாட் ஹெல் ஐம் டூயிங் இரண்டு கைகளாலும் முகத்தை தடவி தலையை பிடித்தவன் தன்னை கொஞ்சம் சமாளித்துக் கொண்டு ஆயிடா என்றான் விஜயிடம் அதே அழைப்பில் பாவையும் கசமுசவென கத்திய மனதையும் மூளையையும் ஒரு நிலைக்கு கொண்டு வந்து இருந்தாள் அவர்கள் அருகில் வந்த விஜய் பாவையை பார்த்து ஓ வாட்ச் பொண்ணா என்றான் சார் என் பேரு பாவை பூம்பாவை எவ்வளவு அழகான பேர் வச்சிருக்காரு எங்க அப்பா நீங்க ஏன் சார் இப்படி ஒரு பட்ட பேர் வைக்கிறீங்க என்று படபடத்தாள் பட்டாசு பேச்சுதானே பாவை ஸ்பெஷல் புன்சிரிப்புடன் பார்த்து கொண்டிருந்தான் கணேஷ் சப்பா ஒரு வார்த்தை சொன்னதுக்கு இவ்வளவு பேசுறியேமா ஈசி ஈசி உன் பேரை வச்சு கூப்பிடலாம்னு பார்த்தா பூவுக்கும் உனக்கும் சம்பந்தமே இல்லையேமா பேசாம உன்னை பூகம்னு கூப்பிடவா ரொம்ப பொருத்தமா இருக்கும் நான் சொல்றது கரெக்ட் தானடா என்று கணேஷை வேறு கேட்க கையை கட்டிக்கொண்டு விஜய் பேசுவதை பாவையை பார்த்தபடி கேட்டுக்கொண்டிருந்தவன் தலையை நன்றாக ஆட்டி அவளை இன்னும் வெறுப்பேர்த்தினான் என்னதான் ஜாலியானவள் என்றாலும் இன்று ஏனோ அவளால் இந்த கிண்டலை ஏற்க முடியவில்லை 
ஏற்கனவே கணேஷியம் அவளை கிண்டல் செய்ததால் அவர்களை முறைக்க முயன்று தோற்று மெலிதாக என்றாலும் கண்கலங்கிவிட்டது பாவைக்கு அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தவனுக்கு சட்டென்று அவள் முகம் மாறியது புரிய விஜய்மோன் பெரிதாக ரியாக்ட் பண்ண விரும்பாமல் அவன் கவனத்தை கவராமல் அழக்கூடாது என்பது போல் தலையை மெதுவாக அசைத்து காட்டினான் இவனை கவனிப்பதை விட வேறு என்ன வேலை விஜய்க்கு அதுவும் அவர்கள் நின்ற கோலம் அவனுக்கு என்னென்னவோ கற்பனையை கொடுக்க போக்கு காட்டவே கவனிக்காதது போல் நின்றான் கணேஷ் செய்த சைகையை பார்த்த விஜய் இவ்வளவு தூரம் வந்துருச்சா என்று நினைத்துக் கொண்டான் விஜயை பார்த்த ஜம்புவும் திரும்பி வர பாவை அவனுடன் கிளம்பினாள் அவர்கள் இருவரும் விடை பெற்றுக் கொண்டு செல்வதையே பார்த்து இருந்தான் கணேஷ் என்னடா இப்படி பார்க்கற அந்த பொண்ண என்னதான் நினைக்கிறான் என்று தெரிந்து கொள்ள கேட்டான் விஜய் அவ கூட இருந்தா நல்ல டைம் பாஸ் ஆகும்டா அவளை கொஞ்சம் டென்ஷன் பண்ணா போதும் நல்ல என்டர்டெயின் பண்ணுவான் நம்மள போகும் அவளை சிரித்துக் கொண்டே பார்த்தபடி சொன்ன நண்பனிடம் உனக்கு பிடிச்சிருக்க அவள அவன் சொன்ன விதத்தில் அவன் குரலில் இருந்த குழைவில் அவனை கண்டுகொண்டான் விஜய் அப்படின்னா இப்போது நண்பனை திருப்பி முறைத்தபடி கேட்டான் அப்படிதா என்றான் விஜயும் தயங்காமல் டே இடியட் அவ எவ்வளவு சின்ன பொண்ணு தெரியுமா சிக்ஸ் மந்த் பேக் தான் காலேஜ் முடிச்சிருக்கா நம்மள விட பத்து வயசு சின்ன பொண்ணு அதெல்லாம் ஓகேடா ஆனா நீ வேற யார்கிட்டயும் இப்படி பழகினது இல்ல கொஞ்சம் யோசிச்சு பாரு எனவும் செம கோபம் வந்து விட்டது கணேஷுக்கு டேய் அடிவாங்கத என்கிட்ட நான் ஏதாவது பொண்ணுகிட்ட பழகினாலே வேற அர்த்தம் தானா நான் அன்னைக்கே சொன்ன மாதிரி ஷீ இஸ் வெரி டேலண்டட் அண்ட் ஹார்ம்லெஸ் நிறைய பொண்ணுங்க மாதிரி நான் பேசின உடனே என்கிட்ட வழியில அவ நிறைய இம்மெச்சூர் அதனால அவகிட்ட கொஞ்சம் வம்பு பண்ண எனக்கு பிடிக்கும் அதனால சின்ன பொண்ணுன்னு கொஞ்சம் ஜாஸ்தி பேசின இதுக்கு நீ இப்படி ஒரு அர்த்தம் கொண்டு வர என்று விளாசி தள்ளினான் கணேஷ் நாம தான் தப்பா நினைச்சிட்டோமா என்று ஒரு நிமிடம் குழம்பி போனான் விஜய் ஆனால் இதுபோல வேறு எந்த பெண்ணையும் இவ்வாறு அனாலிசிஸ் செய்து பழகியதில்லை அவன் என்று அவனுக்கு யார் சொல்வது இப்போதைக்கு வாயை மூடிக்கொள்வோம் என்று அமைதியானான் விஜய் கடுகடுவென நின்றிருந்தான் கணேஷ் சரிடா சாரிடா என்று கையெடுத்து கும்பிட்டு அவனை மலை இறக்கி வா கிளம்பலாம் என்கிற போது பாவையும் ஜம்புவும் திரும்பி வந்தார்கள் ரொம்ப மழபாய் என்றான் ஜம்பு ஓ ஜம்புவோட பைக்ல போக முடியாது என்று புரிந்து கொண்டவன் என் கார் எடுத்துட்டு போங்க என்றான் கார்ல கூட போக முடியாது பாய் எவி மழை கண்டிப்பா டிராபிக் மோசம் ஆயிடும் ரொம்ப லேட் ஆக போகுது என்றான் ஜம்பு நான் பத்து மணிக்குள்ள ஹாஸ்டல் போகணும் இல்லைனா நாளைக்கு தான் போகலாம் என்றாள் பாவை ஓ யோசனையாக நின்றார்கள் அதற்குள் விஜய் என் வீடு இங்க பக்கத்துல தான் இன்னைக்கு நைட் மூணு பேரும் அங்கேயே ஸ்டே பண்ணிக்கலாமே எனவும் இல்ல என்று இழுத்தாள் பாவை விஜயை ரொம்ப தெரியாது அவன் கூப்பிட்டாலும் அவளுக்கு தெரியாதவர்கள் வீட்டுக்கு எப்படி செல்வது என்று சங்கோஜமாக இருந்தது கணேஷின் முகம் பார்க்க கல்லை போல் இறுகி கிடந்தது இவ்வளவு நேரம் நல்லா தானே இருந்தாரு இப்ப என்ன ஆச்சு ஏன் இப்படி இருக்காரு என்று யோசிக்கும் போதுதான் திரும்பி வந்ததிலிருந்து அவன் இவள் முகம் பார்க்கவே இல்லை என்று உணர்ந்தாள் நாம என்ன பண்ணோ திரும்ப எதுக்கு என் மேல கோவோம் என்று குழம்பி நின்றவளை அழைத்த விஜய் என் வைஃப் லைன்ல இருக்கா பேசுமா என்று அவனின் செல்லை கொடுத்தான் ஹலோ தயக்கத்துடன் பேசினாள் பாவை ஹாய் நான் சுனிதா கணேஷோட ஃப்ரெண்டு தான் எங்க வீட்டுல ஒரு குட்டி பாப்பா கூட இருக்கு பயப்படாம வாங்க ரொம்ப யோசிக்காதீங்க ஓகே என்று அவளை சம்மதிக்க வைத்தாள் என்ன பூ பூம் புலமா என்றான் சிரிப்புடன் விஜய் கணேஷ் ஒன்றும் பேசாமல் நிற்க ஒருவேளை அவன் ஃப்ரெண்டு வீட்டிற்கு தான் வருவது பிடிக்கவில்லையோ என்று கவலைப்பட்டாள் அதனால் ரொம்ப தயங்கினாள் நடக்கிறதை எல்லாம் பார்க்கும் ஜம்புவும் விஜயும் சுவாரஸ்யமாக இவர்களை பார்த்து கொண்டிருந்தனர் அதே சமயம் கண்டுக்காதது போலவும் இருந்தார்கள் அவளின் கவலையான முகத்தை உதாசீனப்படுத்த முடியாமல் எனி ப்ராப்ளம் ஹாஸ்டலுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணணுமா என்றான் கணேஷ் அவன் பேசியவுடன் வெளிச்சம் வந்தது போல் தெளிவானது அவள் முகம் இல்லை என்று தலையையாட்டிய பாவை நான் வார்டனுக்கு போன் பண்ணி சொல்லிட்டு வர என்று நகர்ந்தாள் இதையெல்லாம் பார்த்த விஜய்க்கு ஒரே குஷி ஐயோ சுனிதா பக்கத்துல இல்லையே இந்த கெமிஸ்ட்ரிய பாக்க என்று வருத்தப்பட்டான் அவளிடம் போய் சொல்ல பரபரத்த மனதை கஷ்டப்பட்டு கண்ட்ரோல் செய்து கொண்டான் லூசு பையன் அவன் மனசுல இருக்கிறது கூட புரியல என்று கணேஷை திட்டிக்கொண்டான் நிச்சயம் இது காதல்தான் என்று காதல் திருமணம் செய்த விஜய்க்கு புரிந்தது ஆனால் கணேஷ் சொன்னது போல் கொஞ்சம் சின்ன பெண் தான் என்றும் நினைத்தான் அவள் பேசிவிட்டு வந்தவுடன் அனைவரும் கிளம்பினார்கள் விஜய் வீட்டுக்கு சென்றவுடன் மூன்று வயது அதிதி கணேஷிடம் ஓடி வந்தது வாங்க வாங்க என்று அழைத்தபடி வந்த சுனிதா போன்ல நான் பேசினது வச்சு யாரோ வராங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு தூங்கவே இல்ல என்றாள் விஜயிடம் ஆமா உங்க ரெண்டு பேர் முகத்தை மட்டும் எவ்வளவு நாள் பாக்கிறது போர் அடிச்சிருக்கும் அந்த குட்டிக்கு என்றபடி அவளை தூக்கி கொஞ்சினான் கணேஷ் அவ்வளவு அக்கறை இருக்கிற மாமா அடிக்கடி வரணும் நீ பேசாதடா என்றாள் சுனிதா 
அவர்கள் பேசுவதை வேடிக்கை பார்த்த பாவைக்கு அவர்களின் நெருக்கம் புரிந்தது சரி சரி நம்ம சண்டை அப்புறம் வச்சுக்கலாம் என்று பாவையையும் சுனிதாவையும் ஒருவருக்கொருவர் அறிமுகப்படுத்தி வைத்தான் விஜய் மாமா ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு வர என்று அதிதியை இறக்கிவிட்டு அவன் ரெஸ்ட்ரூம் போகவும் எங்கிட்ட வரியா என்று அதிதியை அழைத்தாள் பாவை ஜம்புவும் பாவையும் அதிதியுடன் விளையாட சுனிதாவிடம் கண்ணை காட்டி உள்ளே அழைத்து சென்ற விஜய் அவங்க ரெண்டு பேரையும் நல்லா கவனி அப்புறம் சொல்றேன் என்ன என்றான் ஜம்முவும் பாவையும் மட்டும் அங்கு அமர்ந்து இருக்க யாரை சொல்கிறான் என்று புரியாத சுனிதா ஏண்டா ஜம்பு அவளை லவ் பண்றானா என்றாள் அப்பாவியாக தலையில் அடித்துக் கொண்டான் விஜய் அவன் லவ் பண்ணா நான் ஏண்டி செல்ல உன்கிட்ட ரகசியமா சொல்ல போறேன் காலேஜ்ல இருந்த மாதிரி இன்னும் இருக்க என்று அவள் கன்னத்தில் முத்தம் வைத்தவன் நம்ம கணேஷையும் அந்த பொண்ணையும் ஆ என்ன சொல்ற விஜய் நிஜமாவா கண் கலங்கி விட்டது சுனிதாவுக்கு அமைதி எல்லாம் அப்புறம் சொல்ற எதையாவது செஞ்சு சொதப்பிடாத நான் ஆல்ரெடி கொஞ்சம் சொதப்பிட்டேன் ஓகே என்று வெளியே சென்றார்கள் இவர்கள் நன்றாக சாப்பிட்டு வந்ததால் வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட கணேஷ் மட்டும் உண்டான் எவ்வளவு நாள் ஆச்சு நீ வந்து என்று சிம்பிளாக டக்கென்று ஒரு பொடி தோசை ஒரு ஆனியன் ஊத்தப்பம் என்று அவனுக்கு பிடித்ததை செய்து கொடுத்தாள் சுனிதா அதிதியுடன் விளையாடிக் கொண்டிருந்தாலும் அடிக்கடி பாவையின் பார்வை கணேஷை வட்டமிடுவதை சுனிதா கவனித்தாள் வீட்டில் வெகு இயல்பாக இருக்கும் கணேஷை பாராமல் பார்த்து ரசித்தாள் பாவை நம்ம ஆளு பெயருக்கு ஏற்றார் போல கல்லு பிள்ளையார் போல இருந்தான் விஜயையும் சுனிதாவையும் பற்றி தெரியாத அவனுக்கு அதுவும் விஜய் அப்படி ஒரு கேள்வி கேட்டபின் பாவையின் பக்கம் எதேச்சையாக கூட கண் போகாமல் ரொம்ப உஷாராக இருந்தான் அதுவே அவர்களுக்கு அவனை காட்டிக் கொடுத்தது நம்பிக்கையையும் கொடுத்தது இவன் ஏன் இவ்வளவு கான்சியஸா இருக்கான் மனதில் ஒன்றும் இல்லை என்றால் இயல்பாக பேசி பழகி இருக்கலாமே ஜம்பு உறங்க போவதாக சொல்லி அறைக்குள் சொல்ல மற்றவர்கள் ஹாலில் அமர்ந்து பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் பாவை எப்படி கணேஷை ரசித்தாலோ அதே போல் கணேஷும் அதிதியுடன் விளையாடும் பாவையை ரசித்தான் தனக்கு விளையாட கிடைத்த பாவையை விட்டு கொஞ்ச நேரம் கூட அகலாமல் தன் பொம்மையெல்லாம் எடுத்து வந்து காட்டி மழலையில் பேசிக் கொண்டிருந்த குழந்தையிடம் உண்மையான ஆர்வமுடன் விளையாடினாள் பாவை அவளிடம் எந்த பாசாங்கும் இல்லை பிடித்த மின்மையை மறைத்து பொய்யாய் விளையாடி நடிக்கவில்லை கணேஷ் உணர்ந்ததை சுனிதாவும் உணர்ந்தாள் கேட்கவும் செய்தாள் எப்படி பாவ இவ்வளவு பொறுமையா விளையாடுற கல்யாணமாகாத பொண்ணு நீ இப்படி விளையாடுறது எனக்கு உண்மையிலே ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்குமா எனக்கே நிறைய நேரம் பொறுமை இருக்காது தெரியுமா என்றாள் உண்மையாக நான் ஒரே பொண்ணுதான் மேம் அதனால எங்க அம்மா பக்கத்து வீட்டு பசங்க எல்லாரையும் எங்க வீட்டுக்கு அழைச்சிட்டு வந்து என் கூட விளையாட வைப்பாங்க நான் வளர்ந்த அப்புறம் என் ஃப்ரெண்ட்ஸோட தம்பி தங்க எல்லார்கிட்டயும் பழகி குழந்தைங்கனா ரொம்ப பிடிக்கும் என்றாள் நான் பிரெக்னெண்டா இருக்கும்போது குழந்தைய நல்லா வளர்த்துருவோமான்னு ரொம்ப பயந்தே இருக்க உனக்கு கல்யாணம் ஆகி குழந்த பிறக்கிறப்போ கவலையே இல்லப்போ சூப்பர் குழந்தையை பற்றி சொன்னவுடன் பாவைக்கு அவள் அம்மா சொல்வதுதான் நினைவுக்கு வந்தது எப்பொழுதும் அவர் பழனிசாமி மாதிரிதான் பாவைக்கு குழந்தை பிறக்க வேண்டும் என்று சொல்லி வம்பு எழுப்பார் குட்டி பழனிசாமியை உருவகப்படுத்த பாவை முயல அவளுக்கு கணேஷின் உருவத்தில் தான் குழந்தை தோன்றியது அடக்கடவுளே என்ற அதிர்ச்சியானவள் அவளை அறியாமலே வேகமாக நிமிர்ந்து கணேஷை பார்த்தாள் சுனிதா சொன்னதை கேட்டுக் கொண்டிருந்தவனும் அவளைதான் பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் இருவர் கண்ணும் கலக்க இருவர் நெஞ்சும் ஒரு நிமிடம் நின்று துடிப்பது போல் வேகமாக துடித்தது ஒரு நிமிடம் கணேஷ் கருப்பாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் என்று நினைப்பு வர அந்த கற்பனை மிகவும் கேவலமாக இருக்க சிரிப்பை அடக்க முடியவில்லை பாவையால் அதிதியை தூக்கி அனைத்து முத்தமிடும் சாக்கில் பொங்கிய சிரிப்பை மறைத்தாள் ஆனால் கணேஷ் அதை கண்டு கொண்டான் அவனை பார்த்த பின்தான் சிரிக்கிறாள் என்பதால் நிச்சயமாக அவனை பற்றிதான் ஏதோ கிண்டலாக நினைத்து இருக்கிறாள் என்று கேடி என்று கொஞ்சிக் கொண்டான் அவன் பாஷையில் திட்டிக் கொண்டான் அதிதிக்கு தூக்கம் வர அனைவரும் எழுந்தார்கள் வாப்பாவ நீ என் கூட ரூம்ல படுத்துக்கலாம் என்று அழைத்தாள் சுனிதா விஜயிடம் குட் நைட் சார் என்றவளை நானும் எங்க வீட்டுல ஒரு பையன்தா என்ன அண்ணான்னு அழைச்சா ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன் என்றான் விஜய் அவனுக்கு சர்வ நிச்சயமாக இவர்களுக்கு இடையே ஏதோ இருக்கிறது என்று தோன்றியது இந்த பூகம்போ உங்களுக்கு தங்கனா பரவாயில்லையா குறும்பாக கேட்டாள் பாவை பேர வச்சனா தெரிஞ்சுதான் கேக்குறேன் உனக்கு அண்ணனா நானும் அதே தானே அதனால டபுள் ஓகே என் பேர வேணா மாத்தி நில நடக்கும்னு வச்சுக்கலாமா இதெல்லாம் என்ன விஜய் நீ ஏன் அப்படியெல்லாம் சொல்றாவல ஓவப்பட்டாள் சுனிதா எங்கே பாவை அவனை தப்பாக நினைத்து விடுவாளோ என்று ஐயோ பரவாயில்ல மேடம் நான் தான் சார ஃபர்ஸ்ட் டைம் வம்பெழுத்த சார் விளையாட்டுக்கு தான் சொன்னாங்க அவங்க மேல தப்பு இல்ல என்றாள் வேகமாக சுனிதா நினைப்பது புரிந்தது பாவைக்கு அவள் அப்படி சொன்னதும் மெச்சும் பார்வை பார்த்தான் கணேஷ் பாவையை அதா இப்ப தங்கச்சின்னு சொல்லிட்டேனே சுனிதா அதனால பூகம்பம் பெருசா வராது என்னமா சரிதானே சுனிதாவிடம் ஆரம்பித்து பாவையிடம் முடித்தான் 
ஓகே அண்ணா என்று புன்னகைத்தாள் பாவை அப்போ நான் அண்ணியா கணேஷ என்ன சொல்ல என்று ஆரம்பித்த சுனிதாவை உங்க பாசமான குடும்பத்துக்குள்ள நான் வரலப்பா என்ன விட்டுருங்க என்று வேகமாக அங்கிருந்து சென்றான் கணேஷ் இவனையும் அண்ணன் என்று அழைக்க சொன்னாலும் சொல்லுவான் விஜய் அதனாலே ஓடிவிட்டான் கணேஷ் இருவரும் ஓடும் கணேஷை பார்த்து புன்னகைத்துக் கொண்டார்கள் அவன் ஓடியதும் பாவையும் நிம்மதி பெருமூச்சு விட்டாள் அவரை போய் அண்ணான அழைக்க முடியுமா வேணும்னா ஏன் அண்ணா அழைக்கலாம் என்று சிரித்துக் கொண்டாள் நேற்றிலிருந்து அவள் மனம் அவன் பக்கம் சாய்வது புரிந்தது பயமாகவும் இருந்தது மறுநாள் அதிகாலையிலேயே எழுந்துவிட்டாள் பாவை புது இடம் என்பதாலும் பல உணர்வுகள் அவளை அலைக்கழிப்பதாலும் அவளால் சரியாகவே உறங்க முடியவில்லை சுனிதா அதிதியின் தூக்கம் கலையாமல் மெதுவாக எழுந்து வெளியே வந்தாள் பாவை அவர்கள் இருப்பது பல பெரிய அபார்ட்மெண்ட்களை உள்ளடக்கிய கேட்டட் கம்யூனிட்டி மெதுவாக அந்த பால்கனி கதவை திறந்து கொண்டு போனவள் இருள் புரியாத அந்த நேரத்தை ரசித்தாள் லேசாக குளிரும் காற்றில் கைகளை கட்டிக்கொண்டு நின்றாள் பாவை இன்னும் முழுமையாக விழிக்காத சென்னை கொஞ்சம் ஜில்லென்று இருந்தது சோ அலி என்று கணேஷின் குரல் கேட்க படக்கென்று திரும்பினாள் பாவை ஹாலிலிருந்த சோஃபாவில் இவளை பார்த்தபடி அமர்ந்திருந்தான் கணேஷ் அவனுக்கும் ஒருவிதமான மன பரபரப்பில் இரவு தூக்கமே வரவில்லை பால்கனி கதவு திறக்கும் சத்தம் கேட்டு எழுந்து வந்தவனுக்கு பாவையை பார்த்ததும் குப்பென்று மனதில் ஒரு உற்சாகம் பொங்கியது அப்படியே அவளையை பார்த்தபடி வந்து அங்கே அமர்ந்தான் இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் அலசி ஆராய்ந்தனர் நேற்று போட்டு இருந்த உடைதான் கசக்கி இருந்தது கலைந்த தலை ஆனாலும் ஒருவர் மற்றவருக்கு அவ்வளவு அழகாக தெரிந்தனர் தூக்கம் வரல சார் என்றாள் பாவை மெதுவாக எழுந்து வந்தவன் சற்று இடைவெளி விட்டு அவள் அருகில் நின்று விடியலுக்கு முன்னால் இருக்க இந்த டைம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் என்றான் வானத்தை ரசித்து பார்த்தபடி டெய்லி அப்ப இந்த டைம்க்கு எழுந்துருவீங்களா அச்சோ என்னாலெல்லாம் முடியாதே என்றாள் சொன்ன பின் தான் உணர்ந்து நாக்கை கடித்தாள் நேற்றிலிருந்து அவன் சொல்வதையெல்லாம் அவனோட வாழ்க்கையை பிணைத்துக் கொள்பவள் போல் யோசித்து உளறி வைக்கிறேனே மானசீகமாக தலையில் அடித்துக் கொண்டாள் கணேஷுக்கு புரியவில்லையா இல்லை புரிந்தும் அதை காட்டிக்கொள்ளவில்லையா என்பது பாவைக்கு புரியவில்லை அவள் நாக்கை கடித்த போது ஒருவிதமான பார்வை பார்த்தவன் பின் அதை பற்றி எதுவும் பேசவில்லை அவன் அமைதியாகவே நிற்கவும் பாவையே ஜம்புவ எழுப்பலாமா என் ஹாஸ்டல்ல டிராப் பண்ணினா நான் வேலைக்கு கிளம்பி வர ஈஸியா இருக்கும் அதுக்கே அவனை எழுப்பணும் ஓ அப்போ நான் ஆட்டோல போயிடவா இப்பவும் அவளுக்கு புரியாத பார்வை வீசியவன் ஐ வில் டிராப் யூ என்றான் நம்பவே முடியாமல் கண்ணை பெரிதாக விரித்து நோக்கினாள் அவனை அவளுடன் நிற்கும் இந்த பொழுது அவனுக்கு கொடுக்கும் மன உற்சாகத்தை இன்னும் சற்று நேரம் நீட்டிக்க என்று தனக்குள் சொல்லிக்கொண்டு அவளை அழைத்து சென்றான் கணேஷ் அவளுடன் பேச அவனுக்கு பிடிக்கிறது என்பதை விஜயிடம் சொன்ன பிறகுதான் அவனே உணர்ந்தான் நேற்று அவர்களுக்குள் நடந்த பேச்சுவார்த்தை பார்வை பரிமாற்றம் என அவன் மனது ஒரு நிலையிலேயே இல்லை அவனே தடம் புரண்டவன் போல் இருந்தான் அவ்வளவு உவகை உற்சாகம் அதை அவன் ஆராய்ந்து பார்க்க விரும்பவில்லை அமைதியாக அந்த நிமிடங்களை வாழ்ந்தான் சுனிதாவை எழுப்பினால் அதிதியும் எழுந்து கொள்ளக் கூடும் என்று விஜயை மட்டும் எழுப்பி சொல்லிக்கொண்டு கிளம்பினாள் பாவை அடிக்கடி மீட் பண்ணுவோம் பூகம்பம் வந்தா என்னதான் நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் என்று இரட்டை அர்த்தத்தில் சிரித்தான் விஜய் அன்று காலை அவர்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு வந்த ராஜி அமைதியாக இருந்த பாவையிடம் என்னடி சிங்கத்தோடவே இருந்துட்டு வந்திருக்க வாய திறக்க மாட்டேங்கிற என்ன விஷயம் என்றாள் நேற்று இரவு இருவரும் மெசேஜ் பண்ணி கொண்டதால் அவளுக்கு எல்லாம் தெரியும் அவரோட வருந்த எல்லாரும் தானே இருந்தோம் நீ உன் கதைய சொல்லு கர்ம வீரர் காதல சொல்லிட்டாரா சொல்லிட்டாலும் அழகா இருக்கேன்னு சொல்றதுக்குள்ளேயே வீடு வந்துருச்சுடி என்று சிரித்தாள் ராஜி முப்பத்தி நாலில் காதல் சொல்வது எப்படி என்று புக்கு கிடைச்சா வாங்கி கொண்டுடி பாவம் குழந்தைக்கு பயமா இருக்குல்ல ஏ நான் என்ன வேணாலும் சொல்லுவேன் அவரை நீ இனிமே எதுவும் சொல்லக்கூடாது ஏ ஆர்ப்பரித்தபடி ராஜியின் அருகில் வந்தவள் இந்த பெட்ரூம் ஹவுஸ் லைட்டேதான் வேணுமா போர் அடிக்குமேடி அது உனக்கு எனக்கு இல்ல ரொம்ப சாஃப்ட் அடி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இந்த மாதிரி பசங்களை மிஸ் பண்ணிட கூடாதுடி அவர் சொல்லலனா என்ன நான் சொல்லிக்கிறேன் என்றாள் ராஜி உறுதியாக அச்சோ சாப்டு வேற சொல்ற மை லாட் கிட்ட தாக்குப்படி பாரா ராஜி தந்தையின் பேச்சை சத்தமாக இருக்கும் அதை தான் இப்படி சொல்கிறாள் ஒருத்தரை விடமாட்டாள் பாவை கிண்டல் செய்யாமல் அதெல்லாம் அப்புறம் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் நாங்க ரெண்டு பேரும் பேசணும் அதுவரை மத்தத பத்தி எதுவும் நான் யோசிக்கலடி ம் நீ சந்தோஷமா இருந்தா ஓகே செல்லும் என்று தோழியை அணைத்துக் கொண்டாள் பாவை லவ் பண்ணணும் லவ் பண்ணணும்னு சொன்ன நீ இன்னும் சிங்கிளா இருக்க அத பத்தி கொஞ்சம் கூட யோசிக்காதனா மிங்கிலாடுவோம் போல நாங்க மிங்கில் ஆகிறதுக்குள்ள பாத்து பண்ணு செல்லும் இல்லனா ஷேம் ஷேம் பப்பி ஷேம்னு ஒத்துக்கிட்டு பாப்பி ரெட்டி பட்டி மச்சானுக்கு ரெடியாகு என்று கலாய்த்தாள் ராஜி 
பாவ உனக்கு இந்த அவமானம் தேவையா சைட் கூட ஒழுங்காடிக்க தெரியாத பாப்பா எல்லாம் உன்ன பேசுற மாதிரி நிலம ஆகி போச்சே என்று தனக்கே சொல்லிக் கொண்டவள் இருடி சீக்கிரமே ஒரு ஆளை உஷார் பண்ணி காட்டுற என்று சபதம் போல் சொன்னாள் பாவை கணேஷின் மேல் மனம் சாய்ந்தாலும் அதை பற்றி அடுத்த கட்டத்திற்கு யோசிக்கவே பயந்தாள் பாவை ஏதோ ஒன்று மனதை அடைத்த மாதிரி இருந்தது அவன் மேல் இருப்பது காதலா இல்லை ஈர்ப்பு மட்டும்தானா என்று புரியாமல் வேறு குழம்பினாள் பாவை அதனாலேதான் ராஜியிடம் கூட யாரையாவது உஷார் பண்றேன் பாரடி என்றாள் சொல்லிவிட்டாலே தவிர கணேஷால் சலனப்பட்ட மனது வேறு யாரையும் பற்றி யோசிக்க கூடவில்லை இப்பொழுது யாரையும் பார்த்தால் முன்பு போல் ஜாலியாக சைட்டடிக்க கூட வரவில்லை முன்பு யாராவது அழகாக இருப்பதாக தோன்றினால் இவன் நமக்கு சரியா வருவானா என்று எண்ணம் வரும் யோசித்து பார்ப்பாள் ஆனால் இப்பொழுது வேறு ஒருவனை தன் வாழ்வில் சரியாக வருவானா என்று யோசிக்க கூட மனம் வரவில்லை அவளுக்கு சொல்ல போனால் அவள் யாரையும் பார்ப்பதே இல்லை கணேஷை பற்றியேதான் அவள் சிந்தனை இருந்தது அவள் மனம் கணேஷிலேயே நின்று விட்டது ஏன் எப்படி எப்பொழுது நடந்தது என்று கேட்டால் பாவைக்கு தெரியாது ஆனால் அவனை வேண்டாம் என்று ஒதுக்கிவிட்டு வேறு யாரையும் பற்றி அவளால் சிந்திக்க கூட முடியவில்லை அச்சோ அந்த கோல் கப்பா கிட்ட போய் லவ்ன்று வேற சொன்னா என்ன வவ்னு கடிச்சு விடுவாரே தெய்வமே எத்தனை ஆஃபர் கொடுத்த உனக்கு எல்லாத்தையும் ரிஜெக்ட் பண்ணி என்ன இப்படி கவுத்திட்டியே நான் அப்படி என்ன ஆசைப்பட்டேன் சின்னதா ஒரு லவ் மேரேஜ் அவ்வளவுதானே ஆனா நீ கோத்து விட்டு இருக்க பாரு ஒரு ஆளு அவர் நினைக்கிறது பேசுறது எதுவுமே எனக்கு ஒழுங்கா புரியாது அவர்கிட்ட நான் என்னத்தை பேசி லவ் பண்ணி ஐயோ புலம்பி தள்ளி நாள் பாவை கிளினிக்கில் ஓய்வு நேரத்தில் அமர்ந்து தனக்குத்தானே பேசி புலம்பிக் கொண்டிருந்தவளை தூரத்தில் இருந்து பார்த்தாருன் எப்பொழுதும் ஓய்வு நேரத்தில் சுடோக்கு விளையாடுபவள் பாவை அதை பத்தி தான் தனியா புலம்புகிறாள் என்று நினைத்து யூ கேன் டூ பாவை நல்லா யோசி யூ கேன் கிராக் இட் என்று உற்சாகப்படுத்தினான் ஆமா ஆமா டெபினட்லி ஹி வில் கிராக் மை ஹெட் என்று மேலும் புலம்பினாள் மனதுக்குள் கோல் கப்பா எப்படி உங்ககிட்ட வந்து ஏன் மனச சொல்லுவேன் மருகினாள் பாவை பின் அவளே ஐயோ அவர்கிட்ட நான் சொல்ல மாட்டேன்பா எத்தனை பேருக்கு லவ் ஃபெயிலியர் ஆகுது அது மாதிரி நினைச்சுக்கலாம் பாப்பிரட்டி பட்டியில ஏதாவது ஒரு மாக்காந்தான் நமக்கு போல என்று அவள் காதலை மனதோடு பூட்டிக் கொண்டாள் அவனிடம் சொல்லும் தைரியம் கொஞ்சம் கூட இல்லை அவளுக்கு அவன் இருக்கும் நிலை அவளை மிகவும் மிரட்டியது ஒரு மாதம் சென்றிருக்க இப்பொழுதெல்லாம் கணேஷும் படியை தான் பயன்படுத்துகிறான் நாளில் ஒரு முறையாவது பாவையை பார்த்து விடுவான் கணேஷ் ஆனால் அந்த காலை வேளையில் அவளை பார்த்தால் அவனுக்கு ஒரு தனி ஊர்ச்சாகும் அதை கொஞ்சம் கூட முகத்தில் காட்டிவிட மாட்டான் ஆனால் பாவை மட்டும் சிரித்த முகமாக அவனுக்கு விஷ் பண்ண வேண்டும் அவன் தான் சரியாக கவனிப்பது இல்லையே என்று அவள் கொஞ்சம் அசால்ட்டாக விஷ் செய்தால் ஒரு நிமிடம் நின்று அவள் முகம் பார்ப்பான் அசடு வழிந்து மறுபடியும் விஷ் செய்வாள் அவள் முகத்தில் என்ன இருக்கிறது என்று புரியாமல் குழம்பி கிடக்கிறாள் அவள் ஆனால் அவனை ரசிக்கும் கற்பனையில் காதலனாக்கும் மனசை ஃப்ரீயாக விட்டுவிடுவாள் பாவை அன்று ஒரு எமர்ஜென்சி ஆபரேஷன் ஹெல்மெட் போடாமல் பைக்கில் அதிவேகம் சென்ற ஒருவனுக்கு பலத்த அடி கை கால் மட்டுமல்லாமல் முகம் தாடை என்று எல்லா பாகமும் பலத்த அடி வாங்கி இருக்க டென்டல் சர்ஜனும் தேவைப்பட நவீன் வந்து இருந்தான் கணேஷுக்கு தெரிந்தவன்தான் நரம்பு சம்பந்தமான ஒபீனியன் கேட்க விஜயும் இருந்தான் அன்று அதிகாலையில் நடந்த சர்ஜரி என்பதால் அவர்கள் காலையில் பாவை வேலைக்கு வரும் நேரம்தான் கிளம்பிக் கொண்டு இருந்தார்கள் அனைவரும் பார்க்கிங்கில் நின்றிருந்தார்கள் விஜய் இவர்களை கவனிக்காமல் செல்லும் பாவையை அழைத்தான் அருகில் நவீன் இருப்பதால் பாவை என்று குரல் கொடுத்தான் விஜயை கண்டதும் மலர்ந்த முகத்துடன் வந்தாள் பாவை குட் மார்னிங் அண்ணா குட் மார்னிங் சார் நவீன் யார் என்று தெரியாததால் தலையை லேசாக அசைத்து அவனை பார்த்து சிரித்தாள் பாவை குட் மார்னிங் சிஸ்டர் அதிதி நீ கொடுத்த டால் கீச்சைன் காட்டி டெய்லி ஒரு தடவையாவது உன்னை கேட்கிறா வீட்டுக்கு வாமா சுனிதாவும் உன்கிட்ட பேசுறேன்னு சொல்லியிருக்கா என்றான் கண்டிப்பா அண்ணா என்றவளிடம் நவீனை அறிமுகப்படுத்தலாம் என்று எண்ணி அவன் பக்கம் கணேஷ் பார்க்க நவீன் அவளை ரசித்து பார்த்து கொண்டிருந்தான் நவீனுக்கு பெண் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பார்த்தவுடனேயே அவனுக்கு பாவையை மிகவும் பிடித்தது அவன் கற்பனை செய்து வைத்திருந்த பெண்ணை போல் அவள் இருக்க அவளிடம் பேச பரபரத்தது மனது விஜயை அண்ணன் என்று வேறு சொல்லியதால் கொஞ்சம் அடக்கி வாசித்தான் அதுவரை புன்னகை பூகமாக விஜய் பாவையிடம் பேசுவதை பார்த்து கொண்டிருந்த கணேஷ் நிமிடத்தில் கடுகடுவென்று ஆனான் யாரையும் யாரும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டாம் என்று நினைத்தவன் அழுத்தமான குரலில் யூ கேன் கோ பாவை உங்களுக்கு பேஷன்ட் வர டைம் ஆச்சே எனவும் ஏன் இப்படி உருமுறாரு காலையிலேயே என்னாச்சு இந்த மனுஷனுக்கு என்று நினைத்தாலும் எஸ் சார் வரே அண்ணா என்று சொல்லிவிட்டு மீண்டும் மரியாதைக்காக நவீனிடம் தலையசைத்து விட்டு சென்றாள் பாவையை பற்றி தெரிந்து கொள்ள ஆர்வமாக இருந்தாலும் கணேஷின் குணம் தெரிந்தவன் கொஞ்சம் யோசித்தான் பிறகு வந்து அவளை பார்த்து நேராகவே கேட்டுவிடுவோம் என்று நினைத்துக் கொண்டு அவனும் விடை பெற்றான் 
நல்லா தனடா இருந்த இப்ப எதுக்குடா இவ்வளவு கோவமா இருக்கவும் மூஞ்சி அந்த பிள்ளை பாவம் ஒன்னு புரியாம முழிச்சிட்டு போகுது குறைப்பட்டான் விஜய் வெட்டி அரட்ட அடிக்க அவளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் விட்டா நாள் பூரா பேசிக்கிட்டே இருப்பா உனக்கு வேலை இல்லையா நேரத்திற்கு நீ கிளம்பு என்றான் டேய் ஒரு பத்து நிமிஷத்துல என்னடா ஆக போகுது நீ ஒரு மார்க்கமா தாண்டா இருக்க சரி நீ எப்ப போய் கீர்த்திய பாக்க போற அந்த பொண்ணு வெயிட் பண்ணுதுடா நண்பனின் மரியாதைக்காக போக வேண்டும் என்று தெரிந்தவன் ஓகே நாளைக்கு சாட்டர்டே தானே ஈவினிங் போய் பாக்குற நீ அந்த பொண்ணு நம்பர் கொடு என்றான் பெரிய மனது பண்ணி ரிசல்ட் என்னவாக இருக்கும் என்று தெரியும் அதுவும் இப்பொழுது இன்னும் நிச்சயமாக தெரியும் என்பதால் வேறு ஒன்றும் சொல்லாமல் ஓகேடா பாய் என்று கிளம்பினான் விஜய் அவன் கிளம்பியதும் பாவை மேல் தப்பு இல்லை என்றாலும் ஒருத்தன் இப்படி பார்க்கிறான் அது கூட தெரியல அவளுக்கு என்று கரித்து கொட்டியபடி நடந்தான் கணேஷ் சனிக்கிழமை மாலை எக்ஸ்பிரஸ் அவென்யூவில் சுத்திக் கொண்டிருந்தார்கள் ராஜியும் பாவையும் அந்த புட் கோட்டில் நன்றாக முக்கிவிட்டு விண்டோ ஷாப்பிங் செய்து கொண்டு சுத்தி வரும் ஜோடிகளை கமெண்ட் அடித்தும் பொழுதை போக்கிக் கொண்டிருந்தார்கள் சுற்றி வந்து கொண்டிருக்கும் போது சட்டென்று பாவையின் கண்கள் கூர்மை பெற்றது கணேஷ் போலவே இருக்க என்று உன்னிப்பாக பார்த்தாள் கூட ஒரு பெண் கணேஷ் தான் என்று உறுதியானதும் பாவை என்ன மாதிரி உணர்கிறாள் என்று அவளால் சொல்ல முடியவில்லை இது நாள் வரை அவனுக்கு கல்யாணம் ஆகவில்லை என்று தெரியுமே தவிர ஏன் என்று தெரியாது ஜம்புவுக்கும் தெரியாது அவள் மனது அவனை விரும்பினாலும் இது சரியா வராது என்று உணர்ந்துதான் வேண்டாம் என்று இருந்தாள் ஆனால் இன்று அவனை வேறொரு பெண்ணுடன் பார்த்த பின் அவன் வாழ்வில் வேறு யாரும் இல்லை என்பதால் இவ்வளவு நாள் அந்த காதல் தோல்வி அவளை பெரிதாக பாதிக்கவில்லை என்று புரிந்தது இன்று நெஞ்சை கவ்வும் இந்த ஏமாற்றம் வலி வேதனை எல்லாம் அவன் மேல் அவள் எவ்வளவு உறுதியான அன்பை வைத்து இருந்து இருக்கிறாள் என்று அவளுக்கு புரிய வைத்தது விளையாட்டாகவே இருந்ததால் தன் மனதை முழுதாக அவள் ஆராயவில்லை இன்று சூழ்நிலை அவளுக்கு அதை உணர்த்தியது பேசிக் கொண்டிருந்தவள் திடீரென அமைதியாகிவிட என்னடியாச்சு என்று கேட்டபடி பக்கவாட்டில் திரும்பி பாவையை பார்த்தவள் கண்கலங்கி நின்றிருந்தவளை பார்த்து அதிர்ச்சியானாள் ஏ என்னாச்சு கண்ல அவள் அழுகிறாள் என்று தோன்றவே இல்லை ராஜிக்கு அவளை ஒழுக்க கணேஷின் புறம் கை காட்டினாள் பாவை அவனும் அந்த பெண்ணும் அங்கிருக்கும் ஒரு கடிகார கடையில் நுழைந்து கொண்டிருந்தனர் அட இன்னைக்கு சார் நீ சொல்ற மாதிரி சுண்ணாம்பு சுவர் மாதிரியே இருக்காரு என்று ஹாஃப் வெயிட் ஷர்ட்டும் ப்ளூ ஜீன்ஸும் அணிந்திருந்தவனை ஓட்டினாள் ராஜி யாரா இருக்கும் அந்த பொண்ணு யாரா இருந்தா நமக்கு என்ன யார் பெத்த பிள்ளையோ அவர்கிட்ட மாட்டிக்கிட்டு என்ன பாடுபட போகுதோ பாவம் டி என்று ஓட்டி தள்ளினாள் ராஜி ஏய் நான் அவரை என்ன வேணாலும் சொல்லுவேன் நீ சொல்லக்கூடாது என்று அவளைப் போலவே தன் மனதை ராஜியிடம் சொன்னாள் பாவை ஒரு முழு நிமிடம் அமைதியாக இருந்தாள் ராஜி பாவை சொன்னது புரியவே சற்று நேரமானது புரிந்த பெண் கோபமாக அடி வாங்கிடுவ பாவ விளையாடாத எல்லாத்திலையும் மாதிரி இதுலயும் உன் சேட்டைய காட்டின கொன்றுவேன் ராஸ்கல் என்றாள் நான் அழுதிருக்கேன்னு என்னாலே நம்ப முடியலடி கொஞ்ச நாள் முன்னாடியே நான் அவரை விரும்புறேன்னு எனக்கே புரிஞ்சிடுச்சு ஆனா எனக்கே அது சரியா வராதுன்னு தெரிஞ்சு நான் என் மனசுக்குள்ளேயே வச்சிருந்த நான் அவர் விஷயத்துல இவ்வளவு சீரியஸா இருக்கேன்னு எனக்கு தெரியாதடி ஆனா அவர் கூட இன்னொரு பொண்ணை பார்த்த அப்புறம் எனக்கு வாழ்க்கையே வெறுத்த மாதிரியான ஒரு ஃபீலு இது வரைக்கும் எதுக்குமே நான் அப்படி ஆனதே இல்லடி அவர் இல்லைன்னா எனக்கு எதுவுமே இல்லைன்னு இப்ப தெளிவா தெரியுதடி எனக்கு இல்லையா அவருன்ற ஏமாற்றம் ஐயோ அந்த பொண்ணு லவ் பண்றாரோ இல்ல அவர் பியான்சி அப்படின்ற பயம் எல்லாம் தாங்கிக்க முடியாத அளவு ரொம்ப என் கட்டுப்பாட்டை மீறினதா இருக்குடி என்னால் அவர் விட்டு கொடுக்க முடியாதடி என்று கண்ணீரிலிருந்து கண்ணீர் வழிய சொன்ன தோழியை புதிதாக பார்த்தாள் ராஜி ஐந்து வருடமாக தெரியும் பாவையை ராஜிக்கு அவ்வளவு சுலபத்தில் அழமாட்டாள் இப்படி அழுகிறாளே என்று வருத்தமாக இருந்தது என்ன செல்லும் இப்படி அழற எப்படி யோசிச்சாலும் இது சரியா வராதே செல்லும் வருத்தமாக சொன்னாள் ராஜி உனக்கே தெரியும் அவர் நமக்கு ரொம்ப சீனியர் அவர்கிட்ட நம்மளால சகஜமாவோ ஃப்ரெண்ட்லியாவோ எல்லாம் பேச முடியாது அப்படிப்பட்டவர் கிட்ட போய் நீ எப்படி உன் லவ்வ சொல்லுவ நீ பார்த்தது இல்லடி என்கிட்ட கொஞ்சம் கிண்டலா பேசி இருக்காரு அதை வச்சு எல்லாம் நாம முடிவுக்கு வர முடியுமா அவனின் பார்வை எல்லாம் அவளுக்கு கொடுக்கும் உணர்வை புரிய வைக்க முடியாது என்று அமைதியாக இருந்தாள் பாவை நான் சில கேள்வி கேக்குற நல்லா யோசிச்சு சொல்லு என்ன ஆ சார் உன் லவ்வ ஒத்துக்கிறார்னே வச்சுக்கோ ஆனா அவருக்கும் உனக்கும் ஒரு பத்து பதினோரு வயசு வித்தியாசம் இருக்கும் அது உங்க அம்மா அப்பா கிட்ட போய் தைரியமா சொல்ல முடியுமா உன்னால அவங்க புரிஞ்சுக்குவாங்க இல்லனாலும் நான் என் மனநிலை இப்படிதான் இருக்குன்னு சொல்லிடுவேன் அதோட என் ரசகுல்லா எவ்வளவு அழகு அழகுன்ற உடனே சொன்னவளை கண்ட தலையில் அடித்துக் கொண்டாள் ராஜி நல்லா முத்திடிச்சுதான் போல உனக்கு அப்புறம் அவர் உனக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டா இருக்காரு சிரிக்கிறதே அபூர்வமா இருக்கு உன் நான் ஸ்டாப் கொண்டாட்ட பேச்சையெல்லாம் நீ மூட்ட கட்டணும் நிறைய விஷயத்துல நீ அவருக்காக மாற வேண்டியிருக்கும்
இப்போ ஜஸ்ட் ஏதோ ஃபீல்ல லவ்னு சொல்லிட்டு பின்னாடி அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியலனா ரொம்ப கஷ்டம் செல்லும் நல்லா யோசிச்சுக்கோ முதல் நாள்ல இருந்து அவர் கோபத்தை நான் பாத்துட்டுதான் இருக்கு தெரியும்தான் கஷ்டமும் கூட எல்லாமே தெரிஞ்சுதானே அவரை விரும்புறேன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் முக்கியமான விஷயம் சோறு உனக்கு டெய்லி நான்வெஜ் வாசனையாவது வேணும் அங்க ஒன்லி பப்பு பூவா போல மேடம் என்ன பண்ணுவீங்க ஏய் போடி இதெல்லாம் இப்பவே யோசிச்சு எல்லாம் பண்ண முடியாது வக்கீல் டீச்சர்னு மிக்ஸ்ல உன் மூல ரொம்ப டூ மச்சா திங்க் பண்ணுது நல்லா கேட்டுக்கோ அவரோட எல்லா கொர நேர நான் அக்செப்ட் பண்ணிப்பேன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிப்பேன் யாருக்கு தெரியும் அவருக்கு என்ன பிடிச்சு எனக்காக மாறலாம் ஒன்னு மட்டும் முடிவு பண்ணிட்டேன் இப்ப நீ கேட்ட கேள்வியில ரொம்ப முக்கியமானது அதுக்காக அவரை எப்படியாவது மயக்கி நான்வெஜ்க்கு மட்டும் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் பெர்மிஷன் வாங்கிடணும் என்று அவள் ஃபார்முக்கு வந்து சிரித்தாள் பாவை கருமோ கருமோ சாப்பாட்டுக்காக மயக்குறேன்னு சொல்ற மொத ஆளு நீ அதாண்டி இருப்ப முதல்ல லவ்வ சொல்லு ஒத்துக்கிறாரா பாப்போம் அந்த பொண்ணு வேற யாருனே தெரியல ஆமால வா அவர்கிட்டயே போயி நேக்கா கேப்போம் இனிமே அவர் தான் ஆகி போச்சு வாங்கி கட்டிக்கிட்டாலும் பரவாயில்ல வாங்க பழகலான்னு போகலாம் உனக்குதான் வேணும் நீ போய் பழகுடி நான் ஏன் வாங்கி கட்டிக்கணும் நீ போய் விஷயத்த கேட்டு வாங்கிட்டு வந்தாலும் சரி அடி வாங்கிட்டு வந்தாலும் சரி நான் எங்கே இருக்க பழிப்பு காட்டிக்கொண்டே நகர போனவளை கைப்பிடித்து நிறுத்திய ராஜி உன் லவ் சக்சஸ் ஆகிறதுக்குள்ள நீ நிறைய ஹர்ட் ஆக சான்ஸ் இருக்கு செல்லும் உன்னோட இந்த ஜோஷ மட்டும் தொலைச்சிடாத என்றாள் ஆதூரமாக அவர் என்ன எல்லாம் பண்றாரோ கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் எல்லாத்தையும் திருப்பி கொடுத்துருவோம் செல்லும் வச்சு செஞ்சிடுவோம் யூ டோன்ட் வரி என்று மறைமுகமாக தான் அனைத்துக்கும் தயார் என்று காட்டினாள் பாவை தம்சப் காட்டி நீ நடத்து மகளே என்றாள் ராஜி துள்ளிக்கொண்டு ஓடினாள் அந்த கடைக்கு பாவை அவள் சென்றவுடன் தோழிக்காக வேண்டிக் கொண்டாள் ராஜி ரொம்ப திமுரான ஜாலியான ஆள் போல் தெரிந்தாலும் உண்மையில் மிகவும் சென்சிட்டிவான அன்பானவள் பாவை கடவுளே அவ ஆசைய நிறைவேற்றிடு கடைக்குள் நுழைந்து மெதுவாக கணேஷின் இடது பக்கம் போய் நின்று கொண்டு ஹாய் சார் என்றால் கிசு கிசுப்பாக வலது பக்கம் கீர்த்தி நின்றிருக்க அவள் காட்டும் வாச்சையெல்லாம் பார்த்து வேண்டாய் வெறுப்பாய் கருத்து சொல்லிக் கொண்டு இருந்தான் கணேஷ் அவர்கள் ராயப்பேட்டையில் இருக்கும் ஒரு காஃபி ஷாப்பில் மீட் செய்து பேசி அவன் சாரி எனக்கு இப்பொழுதைக்கு கல்யாணத்தில் விருப்பம் இல்லை என்று நாகரீகமாக மறுத்துவிட்டான் கீர்த்தியும் அதை ஏற்றுக்கொண்டு விட்டாள் ஆனால் எனக்கு உங்க மேல ரொம்ப மரியாதை இருக்கு உங்க கூட பேஸ்ட் இருக்கேன்னு நினைச்சா நம்பவே முடியல பிளீஸ் சார் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கட்டாயம் வேணும் எனக்கு என ஏறக்குறைய கெஞ்சினாள் இவனும் சரி என சொல்ல எங்க அண்ணாவுக்கு நெக்ஸ்ட் வீக் பர்த்டே வருது இதுவரை அவனுக்கு பிடிச்ச மாதிரி கிப்ட் கொடுத்ததே இல்ல சார் இந்த தடவை அவன் அசத்தனும் என்று அவன் உதவி கேட்க இதோ இங்கே நிற்கிறார்கள் பார்க்க வந்தது என்னவோ வாட்ச் ஆனால் கீர்த்தி பேசியதை கேட்டு இவன் பொறுமை இழந்து கிளம்ப போகும் நேரம் சரியாக வந்து விட்டாள் பாவை யாரது என்று எரிச்சலாக பார்க்க மலர்ந்து விட்டது அவன் முகம் ஏ நீ எங்க இங்க அவன் குரல் உற்சாகத்தில் அவனையும் அறியாமல் உயர்ந்து விட்டது யார் சார் இவங்க கீர்த்தி யாரு இந்த கரடி என்ற எரிச்சலை மறைத்து பாவையை பார்த்து கேட்டாள் கணேஷை விட அவளுக்கு மனதே இல்லை அதனால் வாட்ச் வாங்கும் சாக்கில் நான் எவ்ரி சண்டே ஃப்ரீ சர்வீஸ் பண்ற நான் அப்படி செய்வேன் இப்படி செய்வேன் என்று அவனை இம்ப்ரெஸ் செய்ய கதை சொல்லிக் கொண்டு இருந்தாள் என்ன சொல்ல போறான் என்று பாவை ஆவலாக இருந்தாள் அந்த பொண்ணும் சார்ந்து தான் அழைக்குது சோ ஒன்னும் ரிலேஷன்ஷிப் இல்ல என்று தன் கண்டுபிடிப்பை வைத்து சந்தோஷப்பட்டுக் கொண்டாள் என் பிசியோ டீம்ல ஒர்க் பண்றா என்று முடித்துக் கொண்டான் பாவை அறியாதது இவ்வளோ நேரம் என்னை வாங்க போங்க என்று பேசியவன் இந்த பெண்ணை அவ இவன் சொல்றான் ரொம்ப க்ளோஸ் போல என்று கீர்த்திக்கு புகைந்தது அவள் மூடை போய்விட ஓகே இத நான் பில் பண்ணிக்கிறேன் என்று ஏதோ ஒரு வாட்சை தூக்கிக் கொண்டு பேமெண்ட் கவுண்டர் நோக்கி போனாள் கீர்த்தி அவன் பக்கத்தில் நெருங்கி நின்று ரகசியம் பேசுவது போல கல்யாணமா என்றாள் பாவை இருவர் உடையும் முரச அவள் அவனை நெருங்கி நின்றது கணேஷை மயக்கியது யாருக்கு கல்யாணம் அவனும் குழைந்தான் கீர்த்தியை தலையால் ஜாடை காட்டி உங்களுக்கு என்றாள் இதே கேள்வியை அவன் தெளிவாக இருக்கும் பொழுது கேட்டு இருந்தால் அவளுக்கு என்ன கிடைத்து இருக்குமோ தெரியாது இப்பொழுது மயக்கத்தில் சின்ன சிரிப்புடன் இல்லையே என்றான் லவ் பண்றீங்களா என்று கொஞ்சம் பயந்து கொண்டேதான் கேட்டாள் இப்பொழுது முறைத்தான் ஆனால் அதில் முழு கோபம் இல்லை அப்படியே அவன் பக்கத்திலேயே இருமா இல்லனா என்ன ஆவியோ தெரியாது டேட்டிங்கா போச்சு போச்சு லிமிட் கிராஸ் ஆயிடுச்சு என்று அவன் முகம் மாறியதை வைத்து புரிந்து கொண்டவள் நழுவ பார்த்தாள் அவள் முழங்கையை பிடித்து தன் மீது மோதும்படி இழுத்தவன் இப்படியே லெப்ட்ல ஒரு அற விட்டனா முகம் ரைட்ல திரும்பிடும் என்றான் பல்லை கடித்துக் கொண்டே அச்சோ நோ நோ நீ ரொம்ப பாவம் சார் நோ வயலன் சார் பேசக்கூடாதுன்னு சொன்னா சமதா கேட்டுக்குவேன் ஓகே என்று அவளை தோப்பு கரணம் போடுவது போல செய்ய கொஞ்சமாக புன்னகை எட்டி
என்றான் சலிப்பாக அவனை சிரிக்க வைத்து விட்டதால் தேங்க்யூ தேங்க்யூ கூடவே பிறந்தது ஒன்னும் பண்ண முடியாது என்று சினிமா டைலாக்கை எடுத்து விட்டாள் பில் பே பண்ணும் போது எதேச்சையாக இவர்களை திரும்பி பார்த்த கீர்த்தி இவர்கள் நெருக்கத்தை பார்த்து யோசனையானாள் ஸ்டாஃப் கிட்ட இவ்வளவு க்ளோஸா இருப்பானா பேசிய பின்னும் பாவையின் கையை விடாமல் இருந்தான் கணேஷ் அவளும் அவனுடன் அமைதியாக நின்று கொண்டாள் கீர்த்தி திரும்பி வருவதை பார்த்துதான் கையை விட்டான் கணேஷ் புலம சார் என்றாள் கீர்த்தி நீ எப்படி போவ ஷெலை டிராப் யூ கீர்த்தியிடம் பதில் சொல்லாமல் பாவை அங்கே இருக்கும் போது அவளை விட்டு போக மனமில்லாமல் கேட்டான் கணேஷ் ராஜி மண்டையை உடைத்து விடுவாளோ விட்டு விட்டு போனால் இல்ல சார் ராஜி அங்க ஒரு கடையில இருக்கா நாங்க சேர்ந்து போறோம் என்றால் ஆசையை அடக்கிக் கொண்டு கீர்த்தியிடம் வந்து யூ கேரியான் கீர்த்தி நான் என் இன்னொரு ஸ்டாஃபையும் பார்த்துட்டு அப்புறம் கிளம்புறேன் என்று அவள் பதிலுக்கு காத்திருக்காமல் கம்பாவை என்று அவளுக்கு முன்னே நடந்தான் இருவரும் அவரவர் வாகனத்தில் வந்தது நல்லதாக போயிற்று என்று கீர்த்தியிடம் இருந்து தப்பித்ததில் நிம்மதியானான் கணேஷ் வா ஏன் கூட வராரு என்று குதூகலித்தபடி அவனின் பின்னே ஓடினாள் பாவை இருவரும் ஜோடியாக வருவதை பார்த்த ராஜிக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை அடி வாங்கிட்டு வருவான்னு பார்த்தா ஆலய தள்ளிட்டு வந்துட்டாலே பரவாயில்லையே என்று நினைத்தவாறு நின்றிருந்தாள் ராஜி அவன் வேகத்துக்கு ஓடி வந்தவள் இடைவிட்டால் நல்ல வாய்ப்பு கிடைக்காது என்று தெரிந்து அவனுடன் ஒட்டி நடந்தாள் அவள் உரசுவது அவனுக்கு தெரிந்தாலும் பெரிதாக கண்டுகொள்ளாமல் இருந்தான் கணேஷும் இருவரும் ராஜியை நெருங்கும் போது அங்கே விளையாடிக் கொண்டிருந்த சிறுவர்கள் வேகமாக ஓடிவர அவர்கள் பாவையை இடிக்கும் அளவுக்கு எல்லாம் வரவில்லை ஆனால் அனிச்சையாக பாவையை இன்னொரு புறமாக இழுத்தான் கணேஷ் பார்த்துக் கொண்டிருந்த ராஜிக்கு அப்படி ஒரு சிரிப்பு வந்தது முஞ்சாக்கிரதை முனுசாமியா இருக்காரே சாரு இவ்வளவு அக்கறையா ஆனா மனுஷன் அவளை பாக்குறப்போ எல்லாம் கடிச்சுதானே கொதறுவாரு இவர் டிசைன் என்னன்னு புரியலையே என்று நினைத்து கொண்டாள் பாவை ஒன்றையும் யோசிக்கவில்லை அவனுடன் இருப்பதே பெரிய விஷயம் என்று இருந்தாள் ராஜியிடம் வந்து சும்மா பேசிவிட்டு இவர்கள் இருவரையும் தானே டிராப் செய்வதாக கூறி அழைத்து சென்றான் கணேஷ் விருகம்பாக்கத்தில் ராஜியை இறக்கிவிட்டு அரும்பாக்கம் நோக்கி போனார்கள் அரும்பாக்கத்தில் தான் ஒரு விடுதியில் தங்கி இருக்கிறாள் பாவை கணேஷ் கோயம்பேட்டில் உள்ள அபார்ட்மெண்ட் ஒன்றில் தான் இருக்கிறான் கோயம்பேட்டிலிருந்து அருகில்தான் நீங்கள் அலைய வேண்டாம் நானே போய்கொள்கிறேன் என்று பாவை சொன்னதை அவன் காதில் வாங்கவே இல்லை அவர்கள் ராட்சியை இறக்கிவிட்டு கிளம்பிய ஐந்து நிமிடத்தில் ஜம்பு கணேஷை அழைத்திருந்தான் பாய் எனக்கு புட் பாய்சன் ஆன மாதிரி இருக்கு ஒரே வாமிட்டிங் அண்ட் டயரியா நீங்க எதுவும் டேப்லெட் வச்சிருக்கீங்களா என்றான் ஏய் நான் இதோ வந்துட்டேன் வந்து பார்த்து மருந்து தர நோ செல்ஃப் மெடிக்கேஷன் என்றவன் வேகமாக காரை அவன் வீட்டுக்கு போட்டான் நீ கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு போலாம்ல ஒன்னும் ப்ராப்ளம் இல்லையே இல்ல சார் நானும் ஜம்புவை பார்த்துட்டு போறேன் என்றாள் வீட்டுக்கு வந்து பார்த்தால் டீஹைட்ரேட் ஆகவில்லை என்றாலும் ஜுரம் அடித்தது ஜம்புவுக்கு வீட்டில் இருக்கும் மருந்தை எல்லாம் பார்த்து வாந்தி நிறுத்த மட்டும் அவன் மருத்துவமனைக்கு போன் செய்து இன்ஜெக்ஷன் ஒன்று கொண்டு வர சொன்னான் இன்ஜெக்ஷன் போட்டு அவனை கவனித்துக் கொண்டிருந்த கணேஷிடம் நான் இங்க ஸ்டே பண்ணிக்க வாயினிக்கு உங்களுக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ற யோசிக்காமல் மனதில் தோன்றியதை கேட்டாள் பாவை யாரு நீ மனசாட்சி சிரித்தது உனக்கே ஒரு வேலையோ தெரியாது இதுல நீ என்னமா ஹெல்ப் பண்ண போற அதெல்லாம் தெரியாது கேட்கணும் தோணுச்சு கேட்ட ஒரு நிமிடம் அமைதியாக இருந்தவன் பின் உங்க ஹாஸ்டல்ல உனக்கு ப்ராப்ளம் இல்லைன்னா இரு என்றான் அவனும் அவனின் இன்னொரு மனது தேவையில்லையே இந்த வேலை என்று இடித்தது சரி சொல்லிட்ட ஓகே ஒன் டைம் என்று அப்படியே அதை அமுக்கினான் அன்று இரவு அடுப்படியில் ஜம்புவுக்கு கஞ்சி வைத்துக் கொண்டிருந்தவனை வாயை பிளந்து பார்த்துக் கொண்டிருந்தாள் பாவை எப்படி சார் இப்படி எங்க அம்மா கேஷுவலாக செய்யற மாதிரி செய்யறீங்க அரிசியை பொடித்து சீரகத்தை சேர்த்து லாவகமாக வேலை செய்து கொண்டிருந்தவனை கேட்டாள் பாவை எங்க அம்மா அப்பா ரெண்டு பேருமே ஒர்க்கிங் அதனால எங்க அம்மா என்னையும் என் தங்கையும் வீட்டு வேலை சமையல் எல்லாத்துக்கும் பழகிட்டாங்க எங்க அப்பாவும் எல்லா வேலையும் செய்வாரு என்றான் மாமியார் வாழ்க வாழ்க என்று உள்ளுக்குள் குதித்தாள் பாவை அவள் அடுப்படி பக்கமே சென்றதில்லையே ஓ முகத்தை பார்த்தா சமையல்ல ஏபிசிடி கூட தெரியாது போல ஆ இனிமே கத்துக்கவ சார் என்றாள் வேகமாக இது கணேஷுக்கு ஒரு குறையாக தெரியக்கூடாதே ஜம்புவுக்கு ஜுரம் குறைந்திருந்தாலும் உடம்பில் தெம்பே இல்லாமல் இருந்தான் கஞ்சியை கொஞ்சமாக அவனுக்கு புகட்டிய கணேஷை ஆவென்று பார்த்தாள் பாவை அவள் பார்வையை பார்த்தவன் என்ன இப்படி பாக்குற ஜம்பு எனக்கு உடம்பு சரியில்லை நான் கவனிச்சுக்கிறது இல்ல நான் ஒரு பர்சன் தான் செய்யறேன் என்றான் அடக்கமாக ஜம்பு நன்றாக தூங்க இவர்கள் இருவரும் உணவு உண்டு வந்ததற்கு அவனுக்கு சில எடுபடி வேலை பார்த்து அந்த பாத்திரங்களை கழுவினாள் பாவை பின் பால்கனியில் அமர்ந்து பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் தன்னை நினைத்து ஆச்சரியப்பட்டவாறே அவளுடன் பேசிக் கொண்டிருந்தான் கணேஷ் அவளுடன் அவனுக்கு இயல்பாக உரையாட வந்தது 
அவளும் அதிகப்படியான ஆர்வம் எதுவும் காட்டாமல் தெரிந்தவரிடம் பேசும் இயல்போடு சாதாரணமாக பேசியது அவனை வசீகரித்தது ஒரே ஒரு கஷ்டம் அடிக்கடி அவன் கண்களை கட்டுப்படுத்த வேண்டியிருந்தது அவளின் ஒவ்வொரு அங்கத்திலும் சற்று நேரம் நிலை பெற்று ரசிக்க ஆசைப்பட்டது அவன் மனம் ஓயாமல் பேசும் அவள் உதடுகள் அவனை போட்டு தாக்கும் விஷயம் புரியாமல் இருந்தாள் பாவை கணேஷ் தன்னை ரசிக்கக்கூடும் என்ற எண்ணம் துளிக்கூட கிடையாது பாவைக்கு அதனால் அவளும் அவனிடத்தில் அவளுக்கு ஏற்பட்டு இருக்கும் உணர்வினை காட்டி வழிந்துவிடக் கூடாது என்று முயன்று நார்மலாக இருந்தாள் பேசியது போதும் போய் தூங்கலாம் என்று இருவரும் எழுந்தனர் முதலில் அவள் போகட்டும் என்று இவனும் அவன் போகட்டும் என்று அவளும் அப்படியே நின்றனர் இருவரும் நகரவில்லை என சிரித்துக் கொண்டே நாமளே போவோம் என்று ஒரே நேரத்தில் நினைத்து இருவரும் நகர ஒருவர் மேல் ஒருவர் முட்டி நின்றனர் அவனை இடுத்து தடுமாறியவளை டக்கென்று நிறுத்த இடுப்பில் கை கொடுத்து இழுத்து பிடித்து நிறுத்தினான் கணேஷ் அதை அவன் ஒரு ரியாக்ஷனாகத்தான் செய்தான் வேறு எந்த எண்ணத்திலும் செய்யவில்லை ஆனால் அவனுடன் சேர்ந்து நின்றவள் அவள் காதலை உணர்ந்த பின் நேர்ந்த முதல் தொடுகையில் சிலிர்த்தாள் திடீரென்று சடசடவென பெய்யும் கோடை மழை போல் அவன் தொடுகையில் அவளுக்குள் ஒளிந்து வைத்திருந்த காதல் பொங்கி பெருகியது நிமிர்ந்து அவள் காதல் மொத்தத்தையும் கண்ணில் தேக்கி அவனை பார்த்தாள் ஏற்கனவே அவளின் பால் ஊற்றெடுக்கும் உணர்வுகளால் தடுமாறிக் கொண்டிருந்தவன் அவள் கண்ணில் புதிதாக தெரிந்த காதலில் ஒரு நிமிடம் அசையாமல் நின்றான் அந்நேரம் அவளின் இயல்பான குணம் தலை தூக்க செய்வது தவறா சரியா என்று எதுவும் புரியாமல் நினைத்ததை செய்து பழகியதாலும் அவனும் தன்னை அணைத்தது போல் தானே இருக்கிறான் என்று தோன்றியதாலும் அவளாகவே துணிந்து அவனை அணைத்தாள் அவள் அணைத்தவுடன் ஒரு நிமிடம் உறைந்து விட்டான் கணேஷ் இருவரின் இதய துடிப்பும் மற்றவருக்கு கேட்டது என்ன செய்கிறாள் இவள் என்ற அதிர்ச்சியும் கோபமும் வர அவளை முறைத்தவன் விலக எத்தனைத்தான் பிடித்து இருந்த அவன் சட்டையை இறுக்கி பிடித்தாள் பாவை போக வேண்டாம் என்பது போல் லேசாக தலையசைத்து அவன் கண்களுக்குள் பார்த்தவாறு அவன் முகத்தில் கைவிட்டு அவனை நன்றாக இறுக்கி அணைத்தவள் கால்களை எக்கி அவன் கன்னத்தில் முத்தமிட்டாள் அவள் என்ன செய்கிறாள் என்று உணர்வதற்குள் கன்னத்தில் முத்தமிட்டவள் அவன் இதழிலும் வந்து முத்தமிட்டு அவன் நெஞ்சில் சாய்ந்து கொண்டாள் அவன் அவள் நெஞ்சில் சாயவும் அதுவரை இருந்த தயக்கம் போய் சடார் என்று அவளை தன்னிலிருந்து தள்ளினான் கணேஷ் அவு டேர் யூ பாவ ச இப்படி செய்வன்னு நான் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கல அவு சீப் என்று ஓங்கி அவளை அறைந்து விட்டான் கணேஷ் கோபத்தில் கண்கள் இரண்டும் சிவந்து விட்டது அவனுக்கு வேகமான சீரலாய் வெளிவந்தன மூச்சுகள் ரௌதிரமாக நின்றான் கணேஷ் அவன் நிற்கும் கோலம் அவளுக்கு மிகுந்த பயத்தை கொடுத்தாலும் கண்ணம் எரிந்தாலும் தயங்க இது நேரமில்லை என்பதால் நா நான் உங்களை லவ் பண்றேன் சார் கொஞ்ச நாள் முன்னாடி இருந்தே ஆனா இது சரியா வராதுன்னு தெரிஞ்சு எனக்குள்ளேயே வச்சிருந்த இன்னைக்கு வேற ஒரு பொண்ணோட உங்களை பார்த்த அப்புறம்தான் நீங்க இல்லனா எனக்கு எதுவுமே இல்லன்னு புரிஞ்சது பிளீஸ் ஸ்டாப் 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 திஸ் நான் சென்ஸ் இந்த மாதிரி லவ் கிவன் சொல்லிட்டு நீ என்கிட்ட உளராம சாதாரணமா பழகினதாலதான் நான் உனக்கு இவ்வளவு இடம் கொடுத்த ச நீயும் எல்லார் மாதிரியும் காட்டுற என்றான் வெறுப்பாக அவன் மனதில் தன்னை பற்றி தாழ்வான அபிப்பிராயம் ஏற்பட்டு விட்டது என்று வருந்தினாள் பாவை இதுபோல்தான் ஏதாவது நடக்கும் என்று நினைத்துதான் தன் மனதை கட்டுப்படுத்திக் கொள்ள முயன்றாள் ஆனால் முடியவில்லையே அவன் கேள்விக்கு பதில் சொல்ல வேண்டும் என்று உணர்ந்து நான் எப்போது என் மனசுக்கு உண்மையாதான் சார் நடப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி முன்னாடி உங்க மேல எனக்கு எந்த உணர்வும் இல்ல அதனால இயல்பா இருக்க முடிஞ்சது இனி முடியாது சார் என்னால இதுக்கு மேல மறைக்க முடியல சார் என்றாள் பாவமாக அதுக்கு நீ இப்படி நடந்துகிட்டது டூ மச் எவ்வளவு தைரியம் உனக்கு என்ன நினைச்ச என்ன பத்தி நீ நினைக்கிற மாதிரி ஆள் நான் இல்ல இதெல்லாம் பிளான் பண்ணிதான் இன்னைக்கு இங்க ஸ்டே பண்ணியா டோன்ட் ட்ரை டு கம் க்ளோஸ் வித் மீ என்றான் தயவு தாட்சண்யம் பார்க்காமல் அவன் சொல்லும் அர்த்தம் புரிந்து அவமானத்தில் அழுகை வந்தது பாவைக்கு சமாளித்துக் கொண்டவள் நீங்க நம்பலனாலும் நான் இது எதையும் பிளான் பண்ணல சார் இப்படி நடந்துக்கு வேணும் நானும் நினைச்சே பாக்கல அந்த நேரம் என்ன உணர்ந்தேனோ அதை செஞ்சுட்டேன் சார் என்றாள் மறைக்காமல் அதை கேட்டு இன்னும் கோபம் வந்து திட்டினான் கணேஷ் மேடம் தான் எதையும் யோசிக்க மாட்டீங்களே மூல இருந்தா தானே யோசிக்க முடியும் உன்னை பத்தி மட்டும் நினைக்க கூடாது ச யார்கிட்ட என்ன தோணாலும் செஞ்சிடலாம் போ இல்ல அவன் நக்கலாக பேசவும் அவளுக்கு கோபம் வந்தது நான் செஞ்சது தப்புதான் ஆனா நான் இப்படி நடந்துகிட்டதுக்கு நீங்களும் ஒரு காரணம் சார் நல்லா யோசிச்சு பாருங்க மத்த பொண்ணுங்க கிட்ட பழகிற மாதிரியா என்கிட்ட பழகினீங்க ஒரு மாதிரி உரிமை எடுத்தீங்க என்கிட்ட ராஜீவ் நானும் ஒன்னா தானே வேலைக்கு சேர்ந்தோ அவளும் நானும் ஒன்னா உங்களுக்கு ஏய் என்று கோபத்தில் கர்ஜித்தவன் ச ஓன் தப்புக்கு என்ன சொல்றியா இடியட் உன்கிட்ட பேசுறதே வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் நான் எதையும் யோசிக்க வேண்டாம் நீ லவ் அது இதுன்னு என்கிட்ட வராத இது அப்படியே விட்டு ஸ்டே அவே ஃப்ரம் மீ இந்த மாதிரி ஏதாவது பேஸ்ட் வந்த வேலைய விட்டு தூக்கிடுவன் ஜாக்கிரத நீ அந்த ரூம்ல தூங்கிக்கலாம் என்று ஒரு அறையை கை காட்டிவிட்டு வேகமாக 
அவனுக்கு அவளுடன் ஆர்கியூ பண்ண மனம் இல்லை அவளின் மீது இருக்கும் கோபத்தில் அவளை அடித்து கடித்துவிடப் போறான் என்று பயந்தே ஓடிவிட்டான் இதை அவள் இப்படியே விட்டுவிட்டால் பரவாயில்லை நிம்மதியாக இருக்கும் என்று நினைத்தான் கணேஷ் கணேஷ் இப்படி பட்டென்று பேச்சை முடித்துக் கொண்டு போனது மனதெல்லாம் பாரமாகிவிட்டது பாவைக்கு கணேஷ் சென்ற பின்னும் அங்கேயே நின்றிருந்தாள் பாவை மனம் நொந்திருந்தது காதலை உணர்ந்த நாள் ஆனதால் ஒரு வேகத்தில் உணர்ச்சிவசப்பட்டு தன்னை மீறி அவனிடம் சரணடைந்தது போல் நடந்து கொண்டாள் ஒரு நிமிடம் என்றாலும் அவன் கைகளுக்குள் உலகமே மறந்து இருந்ததை இப்பொழுது நினைத்தால் அசிகமாக இருந்தது அவன் மனதில் தன்னை பற்றி ஏற்பட்ட தாழ்வான அபிப்பிராயம் மாறிவிட வேண்டும் என்று கடவுளை வேண்டினாள் சற்று நேரத்தில் மனதை தேற்றிக் கொண்டவள் இதுபோல் இன்னும் நிறைய பார்க்க வேண்டும் இதற்கே கலங்கினால் எப்படி தைரியமாக இருப்பாவை எத்தனை பசங்க நாயாய் பேயாய் அலைந்து பொண்ண கரெக்ட் பண்றாங்க அது மாதிரி ஓ நலம என்று சொல்லிக் கொண்டாள் ச பாவ உன் காதல் வாழ்க்கை எடுத்த உடனே அக்கு கிசுன்னு ஹை ஸ்பீட்ல ஜோர ஆரம்பிச்சு உடனே மண்ண கவிருச்சு என்று தன்னையே கிண்டலடித்தும் கொண்டாள் பாவை அவனிடம் தன் காதல் மனசை சீக்கிரம் நிரூபிக்க வேண்டும் என்று துடித்த மனதை அடக்கிக் கொண்டு அமைதியாக ஹாலிலேயே சோபாவில் படுத்துக் கொண்டாள் எப்பொழுது உறங்கினாலோ தெரியாது அவள் முகத்தில் அடித்தார்போல் கதவை சாத்திக் கொண்டு வந்து படுத்தவனுக்கு தூக்கம் வருவேனா என்றது பல வருடங்கள் கழித்து காதல் என்ற வார்த்தை அவனை படுத்தியது பாவை சொன்னதில் ஒரு விஷயம் உண்மைதான் அவன் மாஸ்டர்ஸ் படிக்கும் காலத்திலிருந்தே எந்த பின்னாலும் அவனை நெருங்க முடியவில்லை நெருங்கவே முடியாத போது காதல் எப்படி சொல்வது இப்பொழுது அவன் பாவைக்கு கொடுத்த இடம்தான் அவளை இப்படி செய்ய வைத்தது எனில் இனி அவளையும் தள்ளி நிறுத்த வேண்டியதுதான் பாவையை ஒதுக்குவது அவனுக்கு சுலபம்தான் அருந்தானே ஹெட் இவன் அவளுக்கு பேசவோ பார்க்கவோ எந்த தேவையும் இல்லையே தேவையில்லாத ஒரு தொல்லையை இழுத்துக் கொண்டோமே என்ற எண்ணம்தான் உண்மையில் இப்பொழுது கணேஷ் இருக்கு ஆனால் அவன் மனமே அவனுக்கு எதிராக நின்று அவனை படுத்தும் போதும் அவன் திண்டாடும் போதும் தான் அவனுக்கு புரியும் தூக்கம் வராத கணேஷ் நடு இரவில் எழுந்து வெளியே வந்தான் வந்தவன் ஹாலிலேயே தூங்கும் பாவையை பார்த்து அதிர்ச்சியானான் இவளுக்கு இவ்வளோ பிடிவாதம் ஆகாது என்று நினைத்தவன் அவள் அருகில் சென்று நின்றான் இவன் கன்னத்தில் அடித்த தடம் அப்படியே இருந்தது அவள் நிறத்திற்கு சிவந்து இருந்தது நன்றாக தெரிந்தது நிச்சயமாக எரியும் என்று நினைத்தவனுக்கு மனம் வலித்தது இவையே இப்படி பண்ணா இந்த விஷயத்த அவ இப்படியே விட்டுவிட்டா பரவாயில்ல பழையபடி சாதாரணமா இருந்தா கூட நல்லா இருக்கும் என்றெல்லாம் நினைத்தான் கணேஷ் சற்று நேரம் நின்று தூங்கும் அவளையே பார்த்து இருந்தான் ஏன் என்று தெரியாமலேயே சோபாவில் தூங்கியதால் ஏற்பட்ட அசௌகரியத்தில் அதிகாலையிலேயே முழிப்பு வந்துவிட்டது பாவைக்கு எழுந்தவள் எப்படியும் என்கிட்ட பேச மாட்டார் கோபமாகத்தான் இருப்பார் எதுக்கு அது வரைக்கும் காத்துக்கிட்டு இருக்கணும் என்று நினைத்து கணேஷிடம் எதுவும் சொல்லிக் கொள்ளாமல் அவன் வீட்டிலிருந்து கிளம்பிவிட்டாள் அன்று விடுமுறை தானே அதனால் இருந்த மன உளைச்சலில் ராஜி வீட்டுக்கு சென்றாள் வெகுநேரம் உருண்டுவிட்டு எப்பொழுது தூங்கினான் என்று தெரியாமல் தூங்கியவன் ஜம்பு எழுப்பவும் தான் எழுந்தான் ஜம்பு தனக்கு இப்பொழுது பரவாயில்லை என்றும் நேரமாகிவிட்டதே என்று எழுப்பினதாக சொல்லவும் மணியை பார்த்தாள் காலை பத்து மணி என்னது இவ்வளவு நேரம் தூங்கிட்ட என்றவனுக்கு பாவைதான் ஞாபகம் வந்தாள் அவ என்ன பண்றா அவன் எண்ணம் புரிந்தது போல் ஜம்பு பாவ போயிட்டா போல கதவு லாக் பண்ணாம சும்மாதான் சாத்தியிருந்தது என்றான் என்னிடம் எதற்கும் வராதே என்றவன் ஓ சொல்லாமலே போயிட்டாலா திமுர் பிடிச்சவ என்று கடுப்பானான் காலையில் அவள் இல்லை என்றதும் ஏதோ ஏமாற்றமாகிவிட்டது அவனுக்கு அவ என்ன உங்க பொண்டாட்டியா டாக்டர் சண்டை போட்டாலும் உங்க வீட்டில இருக்க மதியம் வரை அந்த உணர்வை புறந்தளியவளுக்கு அதற்கு மேல் முடியவில்லை அவளை அழைத்தவன் எடுத்த எடுப்பில் கொஞ்ச கூட மேனஸ் தெரியாத உனக்கு போகும்போது சொல்லிட்டு போக தெரியாதா ஏன் பொறுப்புல உன்னை அழைச்சிட்டு வந்த உனக்கு ஏதாவது ஆகி யாராவது கேள்வி கேட்டா நான் என்ன பதில் சொல்றது அறிவே இல்ல வீட்டை வர திறந்து போட்டு நீ பாட்டுக்கு போயிட்ட கோபமாக கேட்டான் மற்ற எதற்கும் பதில் சொல்லாமல் இல்லையே சார் கதவ சாத்திட்டு தானே வந்த என்று அவனை இன்னும் வெறுப்பேத்தினாள் பாவை என்னைக்கு யாரிடம் அவள் ஒழுங்காக பேசி இருக்கிறாள் கணேஷிடம் கொஞ்சம் அடக்கி வாசிப்பாள் ஆனால் நேற்று அவன் பேசிய கோபத்தில் இன்று அவனிடமும் துடுக்காக பேசினாள் ஏதாவது காரணம் சொல்லுவாள் இல்லை சாரி சொல்லுவாள் என்று பார்த்தாள் அவள் சென்றதை பத்தி எதுவும் பேசாமல் வேறு பேசியதை கேட்டவனுக்கு கிருக்கு பிடிக்க அப்படியே போனதுக்கு போய் ஏதாவது சுவத்துல நல்லா மூட்டிக்கோ அதான் உனக்கு பனிஷ்மெண்ட் என்றான் நான் சுவத்துல மூட்டிக்கணுமா சார் சூப்பர் சார் கண்டிப்பா பண்றேன் சார் எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு அழகான சுவர் இருக்கு அதுல மூட்டிக்கிறேன் அதுல முட்டிக்கிட்டாலும் வலிக்கும் ஆனா கொஞ்சம் கம்மியா என்றாள் முழு கேலியுடன் முன்பு ஒரு நாள் தன் மீது மோதியவுடன் ஏதோ அவள் சொன்னது இப்பொழுது ஞாபகம் வந்தது கணேஷுக்கு என்ன சுவர் நான் சொல்ற நம்ப முடியாமல் கோபம் வந்தது மை காட் ஏடி எனக்கு இன்னும் வேற என்னெல்லாம் பேர் வச்சிருக்காளோ 
என்று நினைத்தவன் இவ்வளவு தைரியமாக சொல்கிறாள் என்றால் ஒரு முடிவோடுதான் இருக்கிறாள் அதனால் புரிந்ததை காட்டிக்கொண்டால் இன்னும் ஓவராக ஆடுவாள் என்பதால் புரியாத மாதிரி எங்க வேணா முட்டிக்க ஆனா வரும்போது வீங்கின தலையோடதான் வரணும் என்று எரிச்சலாக சொல்லிவிட்டு போனை வைத்தான் என்னதான் நேற்று அவன் கோபமாக பேசினாலும் அவன் அவளுக்கு கொஞ்சம் உரிமை கொடுக்கிறான் என்று பாவைக்கு புரிந்தது இல்லையே அவனிடம் இதுபோல் பேச முடியுமா ஆனால் அது கணேஷுக்கு புரியவில்லை அவள் திமிராக பேசுவதாக மட்டுமேதான் கணேஷ் எண்ணினான் அவன் அனுமதி கொடுக்காமல் எப்படி அவளால் அவனை நெருங்க முடியும் போனை வைத்தவனின் முகம் யோசனையாகவே இருக்க என்னாச்சு ஏன் உனக்கு வராததெல்லாம் பண்ற என்றால் சிரித்துக் கொண்டாள் ராஜி புரியாமல் பார்த்தாள் பாவை அதான் செல்லும் இப்படி சீரியஸா இருக்கிறது யோசிக்கிறது எல்லாம் அதை கேட்டவுடன் சட்டென்று முகம் சுருங்கிவிட்டது பாவைக்கு மனம் துவண்டு இருக்கும் நேரத்தில் தோழி எப்போதும் போல் கிண்டல் செய்கிறாள் என்று தெரிந்தும் தாங்க முடியாமல் நீயுமாடி என்று வருத்தமாக கேட்டாள் பாவை என்ன செல்லும் அவ ஏதோ அப்செட் என்று புரிந்தவள் அவளை மெதுவாக சமாதானப்படுத்தி பேச வைத்தாள் நேற்று இரவு நடந்ததை சொல்ல மனம் இல்லாமல் நான் அவர்கிட்ட ப்ரப்போஸ் பண்ணிட்டேண்டி காட்டு காட்டுன்னு காட்டிட்டாரடி ஒரு அற கூட வாங்கின அட பாவி இப்ப என்ன அவசரம் கொஞ்சம் பழகி அவருக்கு உன் மேல ஒரு நல்ல அபிப்பிராயம் வந்த அப்புறம் சொல்லி இருக்கலாம்ல பாவையின் தைரியத்தில் மலைத்து போனால் ராஜி எப்படியும் அவர்கிட்டதான் சொல்லணும் எப்ப சொன்னாலும் இப்படிதானே ஆகும் அதான் என்று தான் சொதப்பியதை சமாளித்தவள் இப்பொழுது இந்த சண்டையை பத்தி சொல்லவும் நேத்து உன்ன அடிச்சாரு திட்டினாரு எல்லா அவர் குணத்துக்கு ஓகே ஆனா இன்னைக்கு மேட்டர் இடிக்குதே சார் உங்ககிட்ட பேச ஏதோ காரணம் தேடி பேசின மாதிரி இருக்கு இத கேக்கணும்னு அவசியம் இல்லையே எனவும் ஓ அப்படியே இருக்குமோ சில நேரம் நமக்கு புரியாதது நம் கூட இருப்பவர்களுக்கு புரியும் சூப்பர்டி அவர்கிட்ட எதுக்கும் வரக்கூடாதுன்னு சொன்னாரு இனி எல்லாத்தையும் அவர்கிட்ட கேட்டா எப்படி இருக்கும் கணேஷின் முகம் எப்படி போகும் என்று கற்பனையில் கண்டு சிரித்துக் கொண்டாள் பாவை அன்று மாலை கணேஷை பார்க்க வந்திருந்தான் விஜய் ஈர்த்தி அவனிடம் என் கூட பேச அவருக்கு கொஞ்சம் கூட இஷ்டமே இல்ல என்னை பத்தி தெரிஞ்சுக்க கூட விருப்பப்படல அதுக்குள்ளவே இந்த கல்யாணம் சரி வராதுன்னு சொல்லிட்டாரு சரி ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி ரிலேஷன்ஷிப்பாவது வச்சுக்கலாம்னு பார்த்தா அப்பவும் சரியா பேசல அவர் பிசியோ ஸ்டாஃப் ஒரு பொண்ணு வந்தது அவகிட்ட பேசுற அளவு கூட என்கிட்ட பேசல என்ன அவ்வளவு இக்னோர் பண்றாரு ஐ ஃபெல்ட் வெரி பேட் சார் பேசி பார்க்க வந்த என்ன ரொம்ப இன்சல்ட் பண்ணிட்டாரு அவருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னா ஏன் சார் இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணீங்க என்று விஜயின் காதில் ரத்தம் வரும் வரை புலம்பி தள்ளிவிட்டாள் அவள் புலம்பியதை எல்லாம் சொல்லாமல் என்ன மச்சி கீர்த்தியும் வேணாம்னு சொல்லிட்ட நல்ல பொண்ணு தானே அவன் மனதை போட்டு வாங்க வந்து இருந்தான் விஜய் அதான் காலையில போன்ல சொன்னேடா ரொம்ப சுய தம்பட்டம் தாங்க முடியல என்னால இதெல்லாம் தாங்கிக்கவே முடியாது என்றான் நம்மள பத்தி தெரியாதவங்களுக்கு நம்ம பத்தி சொன்னாதானடா தெரியும் எனக்கு பிடிச்சிருந்தா அந்த பொண்ணை பத்தி நானே எல்லாம் கேட்டுருப்பேண்டா அது சரி நீ அவ்வளவு சீக்கிரம் ஒத்துக்க மாட்டேன்னு நான் பயங்கர பில்டப் பண்ணியிருந்த அதனால உன்னை மிஸ் பண்ண கூடாதுன்னு அவளே சொல்லியிருப்பா அதுல ஒன்னும் தப்பு இல்லையடா சரிடா எனக்கு பிடிக்கல விடுடா ஓகே ஓகே யாரும் உன் ஸ்டாஃப் வந்ததா சொன்னா கீர்த்தி அவங்க கூட போயிட்டே சொன்னா ஏதாவது பிரச்சனையா ஒன்றும் தெரியாதவாறு கேட்டான் விஜய் அவன் சொன்னவுடனேயே அது பாவையை தவிர வேறு யாராக இருக்க முடியாது என்று விஜய்க்கு புரிந்தது உன் பாசமலர் பூகம் வந்தா என்றான் அவள் மேலிருந்த கடுப்பில் வாரே வாவ் அவன் மனதில் அவளுக்கு இடம் இல்லை என்றால் இது போலெல்லாம் உரிமையாக சொல்வானா சாதாரணமாக பாவை என்று முடித்திருக்க மாட்டான் குளிர்ந்து விட்டது விஜயின் மனது பூகம்ப வந்து என்னாச்சு நீ இவ்வளவு சலிச்சுக்கிற அளவு ஜம்புவுக்கு உடம்பு சரியில்லை நேத்து அதனால ஹெல்ப் பண்றேன்னு ஸ்டே பண்ணினா மேற்கொண்டு சொல்ல கொஞ்சம் தயங்கினான் கணேஷ் சரி இல்ல என்ன பிரச்சனை காலையில சொல்லாமிய போயிட்டடா திமிர் பிடிச்சவ போன் பண்ணி கூட சொல்லல உன் தூக்கத்தை கெடுக்க வேண்டாம்னு நினைச்சிருப்பா பொறுமையா போன் பண்ணி பண்ணிக்கலாம்னு இருந்திருப்பா எல்லாத்துக்கும் கோவப்பட்டா எப்படி கோபால் சிரித்தான் விஜய் ஏய் அசிங்கமா திட்டுடுவேன் மதிய வர வெயிட் பண்ணிட்டு நான் தான் அப்புறம் போன் பண்ண இப்படி தலை கூப்பிட கவுந்துட்டிய ராஜா சின்ன பொண்ணுன்னு சொல்லியே அவளை கவனிச்சு அவ மொத்தமா உனக்கு சுருட்டிட்டாடா மனதில் மட்டுமே சொல்லிக் கொண்டான் விஜய் வெளியில் சொன்னால் பின் கணேஷ் அவன் மனதில் இருப்பதை எல்லாம் சொல்ல மாட்டானே சரி விடுடா சின்ன பொண்ணு தெரியாம பண்ணி இருப்பா பாவம் அவளுக்கு பாவம் பார்த்தோம் நாம அவ்வளவுதான் பக்கா கேடி இப்ப புதுசா எனக்கு ஒரு தலைவலி தரா கணேஷ் மனதை திறப்பது விஜயிடம் மட்டும்தான் அதுவும் எல்லா நேரமும் இல்லை அவனை மிகவும் பாதிக்கும் விஷயத்திற்கு மட்டும்தான் அதனால் பெரிதாக ஏதோ வரப்போகிறது என்று உணர்ந்து கொண்டான் விஜய் என்னவா பரபரக்கும் மனதை காட்டிக்கொள்ளாமல் சாதாரணமாக கேட்டான் விஜய் ஆ என லவ் பண்றாளாம் நிஜமாகவே வாயடைத்து போனான் விஜய் சமதில்லுதான் பொண்ணுக்கு இவ்வளவு சீக்கிரம் அதுவும் கணேஷ் கிட்ட நிஜமாவே பூகம்பம் வந்த மாதிரி இருக்குடா 
என்று அடக்க முடியாமல் சிரித்தான் விஜய் சிரிக்காதடா எரிச்சலா வருது எனக்கு பயங்கரமா திட்டி விட்டுட்ட திரும்பி இதையோ பேசினா இருக்கு அவளுக்கு ஹே நீ பாட்டுக்கு ஆர்ஷா அதுவும் செஞ்சிடாத ஏதாவது பிரச்சனை ஆயிட போகுது உன் கோபத்தை எல்லாம் காட்டிடாதடா ஜாக்கிரத எனக்கு பயமா இருக்குடா நீ பேசுறத கேட்கவே உண்மையிலேயே பயந்துதான் சொன்னான் விஜய் கணேஷுக்கு தான் கண்மன் தெரியாமல் கோபம் வருமே நீ வேலடா அப்படிலாம் லிமிட் கிராஸ் பண்ண மாட்டேன் இன்னைக்கு கூட எனக்கு பட்ட பேர் சொன்னான் எனக்கு புரியாத மாதிரி இருந்துட்டேன் அவளின் மேலிருந்த கோபத்திலோ எரிச்சலிலோ தனக்கு தெரியாமல் தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருந்தான் கணேஷ் டேய் நெஜமாவா உனக்கு கோபம் வரல ஆச்சரியப்பட்டு போனான் விஜய் அவன் நினைத்ததை விட சீக்கிரம் விஷயம் முடிந்து விடுமா டேய் அவகிட்ட கோபப்பட்டா பட்டுக்கிட்டே தாண்டா இருக்கணும் கண்டுக்காம விட்டுட்ட அவள் மேல் வந்த கோபம் கொஞ்சம் குறைந்து போனது என்று எப்படி சொல்வது சரி விடு சின்ன போனதானே இன்னும் காலேஜ் ஃபீல் வெளில போல சிரிப்பை அடக்கிக் கொண்டு நண்பனை சாந்தப்படுத்தினான் விஜய் மறுநாள் ஹாஸ்பிட்டல் சென்றவன் மாடிப்படியில் ஏறாமல் லிப்டை நோக்கி சென்றான் அவனையே கவனிக்கும் வேலையாக இருப்பவர்கள் இன்னிக்கும் பாவையை காணும் சாரும் மாடிப்படிக்கு போகல இரண்டு பேருக்கும் ஊடலோ என்று கிசு கிசுத்தனர் படியில் வைத்து திட்டினான் என்றால் அசிங்கமாகி விடும் என்று நினைத்த பாவை அவன் ரவுண்ட்ஸ் போய்விட்டு நோயாளிகள் பார்க்க ஆரம்பிக்கும் முன் கொஞ்சம் இடைவெளி இருக்கும் அந்நேரம் அவனுடன் யாரும் இருக்க மாட்டார்கள் அப்பொழுது தைரியமாக போய் அவனுக்கு வணக்கம் வைத்தாள் பாவை எதுக்கு வந்த அவுட் என்றான் வெளியில் நர்ஸ் இருக்க சத்தமாக திட்ட முடியாமல் பல்லை கடித்தான் ஏன் எல்லோருக்கும் கேட்பது போல் அவளை திட்ட முடியவில்லை அவளுக்காக இவ்வளவு பார்க்கிறோம் என்று எரிச்சல் இருந்தது அவனுக்கு நீங்க திட்டினாலும் டெய்லி குட் மார்னிங் சொல்ல வருவேன் சார் என்று வேகமாக சொல்லிவிட்டு ஓடி போனாள் பாவை அதே போல் தினமும் செல்வாள் அனுமதி கேட்காமல் இவள் செல்வதை பலரும் பார்ப்பார்கள் அவள் வந்து செல்லும் போது அவன் கண்டுகொள்வதில்லை ஆனால் இப்போ வந்து விடுவாளோ என்று சலித்துக் கொள்வதைப் போல் கடிகாரத்தை அவள் வரும் நேரத்திற்கு சரியாக பார்ப்பான் அவன் நினைத்தால் இவளை துரத்தியடிக்க முடியாதா ஆனால் செய்யவில்லை அதை பற்றி இருவருமே பேசுவதில்லை கணேஷ் மனதிற்குள் அவள் வேறு ஒன்றும் செய்வதில்லையே வந்துவிட்டு போகட்டும் என்று நினைத்துக் கொண்டான் ஒரு வாரம்தான் அவளால் வெறும் வணக்கம் வைக்க முடிந்தது பின் மெதுவாக இன்னைக்கு நான் சாப்பிடவே இல்ல அந்த பேஷண்ட் ரொம்ப தொல்ல என்று ஏதாவது சொல்ல ஆரம்பித்தாள் அவன் எப்பொழுதும் போல் நோ ரியாக்ஷன் தான் அதே போல் ஒரு வாரம் கழிந்தது ஒரு நாள் அவன் இடத்தில் அவன் இல்லை வெளியே சென்றிருப்பான் போல் அவனை பார்த்துவிட்டு போகலாம் என்று அவன் டேபிளை லேசாக ஒதுங்க வைத்துக் கொண்டிருந்தாள் கணேஷ் வந்துவிட அசடு வழிந்து கொண்டே கிளம்ப போனாள் டேபிளில் இருந்த பென்சில் ஒன்று கீழே விழ அவள் வேகமாக குனிய அந்த வேகத்தில் கைப்பட்டு அங்கிருந்த இன்னொரு அலங்கார பொருள் கீழே விழ போக அதையும் பிடிக்கிறேன் என்று டேபிளில் இடித்துக் கொள்ள போனவளின் அருகில் வேகமாக நெருங்கி அவள் இடித்துக் கொள்ளாமல் அவள் தலையில் கை வைத்தான் இருவருக்கும் உணர்வுகள் பொங்கியது நிமிர்ந்து பார்த்தவளின் கண்கள் அவன் கண்களை சந்தித்து ஊடுருவியது அவனுக்கு நெஞ்சமெல்லாம் என்னவென்று புரியாத உணர்வாள் தழும்பி வழிந்தது அவளை அணைத்துக் கொள்ள துடித்தான் கணேஷ் ஆனால் சட்டென்று அவனை மீட்டுக் கொண்டான் கெட் அவுட் எனஃப் என்று கத்தியவன் இனிமே வந்த நான் என்ன செய்வன் எனக்கே தெரியாது உங்களை பார்க்கலனா நாளெல்லாம் சோகமா இருக்கும் சார் ஷட் அப் அண்ட் கெட் அவுட் டெய்லி ஏதாவது வலிக்குதுன்னு சொல்லி உங்களை பார்க்க வருவேன் சார் ஓ காட் ஏன் இப்படி அலைற வேற யாரும் கிடைக்கலையா உனக்கு அவளை சமாளிக்க முடியாமல் கடுமையாக பேசினான் கணேஷ் அவன் பேசுவது வலித்தாலும் தொண்டையை அடைத்ததை விழுங்கிக் கொண்டு நீங்க சொல்லாம மறைக்கிற உணர்வை உங்க கண்ல பாக்குற அத நீங்க எப்ப வாயால சொல்வீங்கன்னு வெயிட் பண்ற அதனாலதான் சுத்தி சுத்தி வர சொல்லிவிட்டு வேகமாக போனாள் பாவை அதன் பிறகு எப்பொழுதும் தன்னுடன் யாராவது இருக்குமாறு பார்த்து கொண்டான் கணேஷ் நாட்கள் எல்லாம் ஆமை வேகத்தில் செல்வது போல் இருந்தது கணேஷுக்கு பாவையை முழுவதுமாக தவிர்த்தான் அவள் எவ்வளவோ முயற்சி செய்தும் அவளை பார்க்க முடியவில்லை அவள் இருக்கும் ஜூனியர் பொசிஷனில் அவளால் தேவையை உருவாக்கிக் கொண்டு அவனை பார்க்க முடியவில்லை அவனுக்கே நாம் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று குழப்பமாக இருந்தது ஒரு பெண் காதல் என்று ஏதோ உளறினாள் அதனால் நான் ஏன் அமைதி இழந்து பயந்து ஓடுகிறேன் இது எங்கே போய் முடியப் போகிறது புரியவில்லை அவனுக்கு அன்று காலை ரவுண்ட் சென்று வந்தவனுக்கு மூடே சரியில்லை எதையோ எதிர்பார்க்கும் மனம் அது கிடைக்காததால் மிகுந்த சோர்வாக இருந்தது மனம் எதிர்பார்ப்பது கணேஷுக்கு புரிந்தும் அமைதியாக இருந்தான் தவிர்க்க வேண்டும் என்று நினைத்தவனே தவித்தான் அன்று மதிய உணவு முடித்துக் கொண்டு தன் கன்சல்டேஷன் அறைக்கு திரும்பி வந்தவன் ரிசப்ஷனிலிருந்து நவீன் செல்வதை பார்த்தான் இவனுக்கு இன்று இங்கே என்ன வேலை என்று நினைத்தவன் வேகமாக வந்து அங்கிருந்த ஸ்டாஃபிடம் கேட்க அவள் மெதுவாக பாவை எந்த டிபார்ட்மெண்ட்னு கேட்டாரு சார் என்று சொல்லிவிட்டாள் கணேஷின் முகம் கோபத்தில் சிவப்பதை பார்த்தவள் பயந்து போனாள் அவளுக்கு தெரியுமே இவர்களை பற்றிய கதைகள் எல்லாம் அவ கேட்டா நீங்க சொல்லிடுவீங்களா என்கிட்ட அனுப்ப வேண்டியதுதானே 
இப்படிதான் ஹாஸ்பிட்டல் விஷயம் எல்லாம் லீக் பண்றீங்களா அவன் இப்படி கேட்க அரண்டு விட்டது அந்த பெண் நவீன் சார் இங்க வருவாங்க தெரிஞ்சவங்க தானே அவங்க ஜஸ்ட் பாவை எந்த டிபார்ட்மெண்ட் தான் சார் கேட்டாங்க வேற டீட்டெயில் கேட்டிருந்தா நான் கொடுத்திருக்க மாட்டேன் சார் அழுது விடுபவள் போல பேசினாள் அந்த பெண் அவளை முறைத்து விட்டு வேகமாக பிசியோ டிபார்ட்மெண்ட் நோக்கி போனான் கணேஷ் லஞ்ச் டைம் முடிய இன்னும் ஐந்து நிமிடம் இருந்தது அங்கே போனால் நவீன் பாவையிடம் ஏதோ பேசிக் கொண்டிருந்தான் பார்த்த கணேஷுக்கு ரத்தம் கொதித்தது ஏன் என்று தெரியாமல் அவனை இழுத்து வைத்து அறைய தோன்றிய எண்ணத்தை கஷ்டப்பட்டு கட்டுப்படுத்திக் கொண்ட மணியை பார்த்தான் இவன் வருவதை பார்த்துவிட்ட பாவையும் உஷாராக டைம் ஆச்சு சார் நீங்க கிளினிக் முடியிற டைம் வாங்க பேசலாம் என்றாள் ஐ நவீன் என்ன இந்த பக்கம் அவனின் அடக்கப்பட்ட கோபம் பாவைக்கு நன்றாக புரிந்தது பாவைய பார்க்க வந்தேன் சார் பொய் சொன்னால் கண்டிப்பாக தெரிந்துவிடும் அது தன் வேலைக்கு அசிங்கம் என்று உணர்ந்த நவீன் உண்மையை சொல்லிவிட்டான் ஓ உங்களுக்கு பாவைய முன்னாடியே தெரியுமா இல்ல சார் கொஞ்சம் தடுமாறியவன் பாவையிடம் பேச யோசித்து வைத்திருந்த காரணத்தை கணேஷிடம் சொன்னான் எங்க அம்மாக்கு ரொம்ப மூட்டு வலி சார் ஒரு லேடி பிசியோ ஒம்பு செட் பார்க்க வேணும்னு கேட்டுட்டு இருந்தேன் சார் அதான் ஓ அவன் கதையில் நிறைய ஓட்டை தெரிந்தது கணேஷுக்கு ஆனால் அதையெல்லாம் நோண்டி கேட்பது தனக்கு அழகல்ல என்று உங்க வீட்டுக்கு பக்கத்து ஏரியாதான் இவங்க டீம்ல இருக்க இன்னொரு பொண்ணு என்றவன் கையோடு நசிக்காவை அழைத்து சாரோட அம்மாக்கு என்னன்னு ஃபாலோ பண்ணுங்க என்றான் ஆ பாவ நீ என் கூட வா என்று கையோடு அழைத்து போனான் நான் இன்னொரு நாள் வந்து சொல்றேன் என்று எஸ்கே பானான் நவீன் இப்ப மட்டும் எதுக்கு என் கூட பேசுறாரு இவ்வளவு நாள் கண்டுக்கவே இல்ல என்று அவன் பின்னாடி முணுமுணுத்தபடி சென்றவளை நிறைய பேர் ஆர்வமாக பார்த்தனர் இவர்கள் கதைதான் என்ன அவர்கள் மண்டை வெடிக்காத குறைதான் அறைக்குள் சென்றவன் என்ன விஷயமா நவீன் உன்ன பார்த்தாரு என்றான் நேரிடையாக அவனுக்கு இந்த விஷயத்தை ஈஸியாக விட மனதே இல்லை இது உனக்கு தேவையில்லாத வேலை கணேஷ் என்று அலறிய மனசாட்சியை ஒதுக்கி ஓரமாக்க விட்டான் அவர் சொல்றதுக்குள்ள நீங்க வந்துட்டீங்க சார் குறும்புடன் சொன்னாள் ஒண்ணுமே பேசலையா போன் நம்பர் வாங்கிக்கிட்டாரு சார் அவ்வளவுதான் எங்கிருந்து அவனுக்கு அவ்வளவு கோபம் வந்ததோ தெரியவில்லை யாரோ ஒருத்தன் கேட்டா உடனே கொடுத்துருவியா அவன் யாரு என்ன ஏதாவது தெரியுமா யாரு உன்கிட்ட வந்து பேசினாலும் பேசிடுவியா உனக்கு அறிவு இல்லைன்னு டெய்லி ப்ரூவ் பண்ணணுமா இல்ல அன்னைக்கு உங்க கூட இருந்தாரு உங்களுக்கு தெரிஞ்சவர் தானேன்னு அவளுக்கு அவள் செய்த மடத்தனம் புரிந்தது நான் பேசுறவெல்லாம் எனக்கு ஃப்ரெண்டுன்னு யார் சொன்ன உனக்கு திங்க் டுவைஸ் பிஃபோர் யூ ஆக்ட் ஃபார் காட் சேக் ஓகே வில்யூ எஸ் சார் சின்னதாகி போன அவள் முகத்தையே பார்க்கவும் அவனுக்கு ஒரு மாதிரி இருந்தது ஆனாலும் இது தேவைதான் அவளுக்கு என்று அமைதியாக இருந்தான் போகாமல் அங்கேயே அவள் நிற்க என்ன என்பது போல் பார்த்தான் கணேஷ் என் மேல இவ்வளவு பொசசிவா இருப்பீங்கன்னு நான் நினைச்சே பார்க்கல சார் என்றாள் கண்கள் மின்ன உனக்கு மூளை இல்லைன்னு இப்பதான சொன்ன திரும்ப திரும்ப சொல்ல வைக்காத என்றான் கடுப்பாக இவளோ திட்டையும் வாங்கிக் கொண்டு சம்பந்தம் இல்லாமல் பேசும் அவளை நம்ப முடியாமல் பார்த்தான் கணேஷ் நீங்க சமாளிக்கிறீங்க இல்லனா ஏன் இவ்வளவு கோவம் யார் வேணா யார்கிட்டயும் பேசிட்டுன்னு நீங்க இருக்க வேண்டியது தானே உங்கிட்டு போன இல்லடா இப்ப பாயிண்ட் பாயிண்டா கேள்வி கேக்குறா பாரு பதில் சொல்லு என்று நக்கல் அடித்தது மனசாட்சி எனக்கு மத்தவங்க பத்தி தெரியாது ஐ டோன்ட் வாண்ட் அன்னெசரி ப்ராப்ளம்ஸ் இன் மை பிளேஸ் என்றான் இங்க எல்லாரும் என்ன சின்ன பசங்களா நீங்க மானிட்டர் பண்ண அவளும் விடாமல் கேட்டாள் இப்ப நீ போகல செம அடி வாங்குவேன் என்கிட்ட என்றான் பதில் சொல்ல முடியாமல் அவனை ஒருவிதமாக பார்த்துக் கொண்டே அவள் சென்றதும் என்று பெருமூச்சு விட்டான் கணேஷ் அவள் மேல் கோபம் வந்தாலும் நிலைப்பதில்லை என்று இரண்டாம் முறையாக உணர்ந்தான் கணேஷ் அவள் சென்ற பின் நவீன் இவளிடம் பிரப்போஸ் செய்வது போல கற்பனை வர அவனுக்கு எரிச்சல் மண்டியது தேவையில்லாமல் இவனுக்கு மூட் அப்செட் ஆகவும் நான் ஏன் நான்சன்ஸ் ஆன விஷயத்துக்கு எல்லாம் இவ்வளவு அப்செட் ஆகிற காதல் வந்தால் அப்படிதான் டாக்டர் நீங்க எலும்பு டாக்டர்னால மறந்துட்டீங்க ஒரு கார்டியோவா பாருங்க விஜய் சொல்ற மாதிரி நீ ஒரு பூகம்பம் தான் என்னை ஒரு ஆட்டம் ஆட வைக்கிற ஐ நீட் மோர் செல்ஃப் கண்ட்ரோல் நீ எப்படி போனா எனக்கு என்ன உலம்பி கொண்டான் தனியாக அன்றிரவு பாவையை அழைத்தான் நவீன் ஹலோ பாவை நான் நவீன் பேசுற ஆ சார் சொல்லுங்க கணேஷ் திட்டிய பெண் கொஞ்சம் பயமாகத்தான் இருந்தது அவளுக்கு இவனால் என்ன பிரச்சனை வருமோ என்று பிளீஸ் நான் சொல்றதை கேட்டு என்னடா இவன் தெரியாத பொண்ணு கிட்ட இப்படி பேசுறான்னு தப்பா நினைக்காதீங்க நான் வேற யார்கிட்டையும் இப்படி கேட்டதில்ல ஐயோ சார் ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்னன்னு சொல்லுங்க அவனிடம் கேட்டாலும் அவளுக்குள் யூகம் வந்துவிட்டது இது என்னடா புது பிரச்சனை கடவுளே என் எஸ் எஸ் என்ன ஒரு வழி பண்ணிடுவாரே என்று அந்த நேரத்திலும் கணேஷை நினைத்துதான் பயம் வந்தது பாவைக்கு அது பாவ உங்களை பார்த்த உடனே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஐயோ சார் 
இதை ஆரம்பத்திலேயே ஸ்டாப் பண்ணிவிட வேண்டும் என்று ஆரம்பித்தவளை பிளீஸ் நான் சொல்றத கொஞ்சம் கேட்டுட்டு அப்புறம் சொல்லுங்க என்றான் நவீன் உம் சரி சொல்லுங்க என்றாள் வேண்டா வெறுப்பாய் உங்க வீட்டுல எப்படியும் உங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணுவாங்க அதனால நான் எங்க வீட்டுல சொல்லி உங்க வீட்டுல பேச சொல்ற இதுவும் ஒரு அரேஞ்ச் மேரேஜ் மாதிரிதான் எப்படியும் அவளை திருமணம் செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் அவன் உளறினான் ஒரு மாசமாக அவனுக்கு பாவையின் நினைப்புதான் அவளுக்கே தெரியாமல் பல நாள் அவள் ஹாஸ்டல் அருகே நின்றிருக்கிறான் அவளை ராஜியுடன் தவிர வேறு பையன்களுடன் வெளியே சென்று பார்க்கவில்லை அதனால் அவனே அவள் யாரையும் லவ் பண்ணவில்லை என்று முடிவுக்கு வந்துவிட்டான் டே போன காப்பு வைக்க ஒருத்தன் பெரிய லெவல்ல இருக்காண்டா சரி சார் கொஞ்சம் ஸ்பீட குறைங்க உங்க பிளான் எல்லாம் நல்லாதான் இருக்கு ஆனா என்ன சீன்லயே காணும் நீங்களே முடிவு பண்ணி பேசுறீங்க என்ன சார் இதெல்லாம் சாரி சாரி பாவ ஃபர்ஸ்ட் டைம் பேசுற டென்ஷன்ல சரியா பேச வரல அதோட உங்களை மிஸ் பண்ணிட கூடாதுன்னு சின்ன அவசரம் அதான் அசடு வழிந்தான் நவீன் சாரி சார் இதெல்லாம் நடக்க வாய்ப்பே இல்ல எனக்கு இப்போ கல்யாணம் பண்ணிக்கிற ஐடியாவே இல்ல சார் உங்களுக்காக நான் வெயிட் பண்றேன் பாவை அரேஞ்ச் மேரேஜ்ல யாரும் வெயிட் பண்ண மாட்டாங்க சார் என்றாள் கடுப்பாக அவன் பேசுவதே அவளுக்கு பிடிக்கவில்லை அவளிடம் ஒன்றையும் சரியாக சொல்லாமல் அவனே ஒரு முடிவுக்கு வந்தது போல் இருப்பது எரிச்சலாக இருந்தது இல்ல பாவ இதுக்கு மேல இதை பத்தி பேசினா நல்லா இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் பாய் சார் என்று வைத்து விட்டாள் பாவை எப்படியாவது பாவை தனக்கு மனைவியாக வேண்டும் என்றிருந்தான் நவீன் விஜயிடம் சொல்லி பேசலாமா என்று யோசித்தான் நவீன் கணேஷிடம் சொல்ல முடியாது நன்றாக பேசுவான் ஆனால் கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு கோடு இருக்கும் அதை மீறி அவனுடன் நெருங்கி பழக முடியாது தெரியாத ஒருவனிடம் தன் காதலை பற்றி சொல்வார்களா என்று யோசிக்க மறந்துவிட்டான் நவீன் மறுநாள் மதியம் தசை பிரச்சினைக்காக விளையாட்டுத் துறையில் இருக்கும் ஒரு பிரபலம் வந்திருக்க அவனை பார்க்க வருமாறு அருணை அழைத்தான் கணேஷ் சற்று நேரம் அவர்கள் எல்லாம் டிஸ்கஸ் செய்து என்ன செய்யலாம் என்று முடிவு செய்து அவர்கள் துறைக்கு அழைத்து செல்ல சொன்னான் சற்று நேரம் கழித்து கணேஷும் என்ன செய்கிறார்கள் என்று பார்க்க அங்கே சென்றான் அப்பொழுது அங்கு வெறும் பேஷண்ட் யாரும் இல்லாததால் பாவையும் ராஜியும் அருணுடன் நின்று இந்த புதியவனை பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் அவன் காலை ஸ்ட்ரெச் செய்து கொண்டிருந்தான் அருண் ஒரு மிஷின் ரிப்பேர் ஆகி இருந்ததை கவனிக்க ஆள் வர சீனியர் என்ற முறையில் அவன் அங்கே செல்ல பாவை அருண் செய்து கொண்டிருந்ததை செய்ய போனாள் சரியாக உள்ளே வந்த கணேஷ் ஜம்பு என்று சத்தமாக அழைத்தான் சற்று தள்ளி அமர்ந்து வேறு வேலை பார்த்து கொண்டிருந்த ஜம்பு வேகமாக வர பாவை இருந்த திசையில் கை காட்டி யூடத ஸ்ட்ரெச் போரம் என்றான் சொல்லிவிட்டு பாவையை அருகில் அழைத்தவன் திரும்பி நடந்து கொண்டே அடிக்குரலில் சீறினான் உனக்கு எப்பதும் அறிவு வரும் அவன் கால தூக்கி எங்க வைக்க போற ஒண்ணுதான நீ அங்க வேற யாருமே இல்லையா என்ன கூப்பிட்டு ஹெல்ப் பண்ண சொல்ல இடியட் திட்டி முடித்தவன் வேகமாக போய்விட்டான் போனவனுக்கு அவ்வளவு கோபம் அந்த வீரன் நல்ல திடகாத்திரமானவன் அருண் ஒரு ஆண் அதனால் கொஞ்சம் சுலபமாக அவன் காலை தூக்கி செய்து விடுவான் பாவை நன்றாக செய்ய வேண்டும் என்று அவன் காலை தூக்கி தன் தோளில் வைத்து செய்ய போனாள் ட்ரீட்மெண்ட் தான் என்றாலும் கணேஷால் அதை ஒத்துக்கொள்ள முடியவில்லை வேறு பெண் இருந்தாலும் இதைதான் சொல்லியிருப்பான் என்றாலும் இந்த கோபம் இருக்காது சீரும் மூச்சுடன் அவன் அறையில் போய் அமர்ந்தவனுக்கு ஆத்திரம் அடங்கும் வரை தெரியவில்லை அவளால் தன் உணர்வுகளை அடிக்கடி கட்டவிழ்த்துக் கொள்வது அவனுக்கு எரிச்சலாக இருந்தது அதை இன்னும் அதிகரிப்பது போல் விஜயின் அழைப்பு வந்தது விஜய் கணேஷின் பொறாமையை தூண்டிவிட்டு அவன் மனதை வெளிக்கொண்டு வரவே அவனை அழைத்தது ஆனால் அது அவன் ஆத்திரத்தை பன்மடங்காக பெருகிவிட்டது டே இந்த விஷயத்த கேட்டா உனக்கு எப்படி சிரிப்பு வரும் பாரு அப்படி என்னடா விஷயம் இன்னைக்கு நவீன் எனக்கு போன் பண்ணி உங்களை அண்ணான்னு அழைச்சாங்க நீங்க சொன்னா கேட்பாங்கன்னு சொல்லி பாவ கிட்ட அவனை கல்யாணம் பண்ணிக்க சொல்லி சிபாரிசு பண்ண சொல்றான்டா ஏற்கனவே கொதித்து கொண்டிருந்தவன் இன்னும் வெறி வந்தவன் போல் ஆனான் நீ என்ன சொன்ன முஷ்டி இறுகியது என்ன அண்ணன்னு அழைச்சாலும் அவங்க பர்சனல் எல்லாம் தலையிடுற அளவு நான் க்ளோஸ் இல்லடான்னு சொல்லிட்டேன்பா நான் ஹாஸ்பிட்டல் நடத்துறேனா இல்ல மேட்ரிமோனியல் ஆபீஸ் நடத்துறனா எவ்வளவு கொழுப்பு டே 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 உன் ஹாஸ்பிட்டல்ல யாரும் லவ் பண்ண கூடாதா என்ன இது என்னடா ஸ்கூலா காலேஜா அந்த மாதிரி ரூல்ஸ் போடுவ போல விட்டா ஃப்ரீயா விடுடா சும்மா ஜாலிக்கு தான் உன்கிட்ட சொன்ன பாய் என்றான் விஜய் அவன் வைத்து விட்டான் என்று நினைத்து கணேஷ் இவள என்ன பண்றம் பாரு அறிவு கெட்டவ பெரிய தொல்லையா இருக்கா எனக்கு என்று பல்லை கடித்துக் கொண்டு கூறியது கேட்டு விஜய் டென்ஷன் ஆனான் ஐயோ அவன் சொன்னதால் பாவையை திட்ட போறான் என்று வேகமாக அவளை அழைத்து கொஞ்சம் பார்த்து இருமா என்று சொல்ல நினைத்தான் அவள் எடுக்காததால் அருணை அழைத்து பாவை எங்கே என்று கேட்க நான் இப்பதான் வெளியில இருந்து டிபார்ட்மெண்ட் போறேன் சார் போயிட்டு பார்த்து போன் பண்ண சொல்றேன் சார் என்றான் ஒரு பத்து நிமிடத்தில் திரும்ப அழைத்த அருண் பாவைய கணேஷ் சார் கூப்பிட்டாங்களாம் சார பாக்க போயிருக்காங்க என்றான் அவன் ஓச்சுடா
பேசாம நம்ம நேர்லே போவோம் என்று கிளம்பினான் விஜய் அன்று பாவையின் போதாத நேரமோ என்னவோ வரிசையாக அவளுக்கு எதிராகவே எல்லாம் நடந்தது அந்நேரத்தில் இரண்டாம் மாடிக்கு வரமாட்டான் கணேஷ் என்பதால் அங்கே கூட்டி துடைக்கும் இருவர் கணேஷின் அறையை துடைத்துக் கொண்டே பாவையையும் கணேஷையும் பற்றிய கிசுகிசுவை பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் ரெண்டு பேருக்கும் பெரிய சண்டை போல சார் முகமே கொஞ்ச நாளா சரியில்லை முன்னாடி அடிக்கடி சார் ரூமுக்கு போகும் வரும் இப்போ ஆளையே காணும் அந்த பொண்ணு பெரிய ஆளுதான் இல்லனா வந்து ஆறு மாசம் கூட ஆகல அதுக்குள்ள சார எப்படி கைக்குள்ள வச்சிருக்கு பாத்தியா அதற்கு மேல் அவன் அறைக்கு வெளியே நிற்காமல் உள்ளே சென்றவன் எதையும் காட்டிக் கொள்ளாமல் எனக்கு வேலை இருக்கு வேலை பார்த்த வரைக்கும் போதும் போங்க என்று அனுப்பினான் அந்த இருவரும் இவன் எதையும் கேட்டானா கேட்கலையா என்று தெரியாமல் பயந்து ஓடிவிட்டனர் இருந்த கோபம் எல்லாம் அவள் மேல் பாய இறையை நோக்கி காத்து இருக்கும் சிங்கம் போல் அவள் மீது பாய்ந்து கடித்து குதற தயாராக இருந்தான் கணேஷ் இது எதுவும் தெரியாமல் வந்த பாவை ஏற்கனவே திட்டு வாங்கியதால் உம்மென்று இருந்தாள் நவீன் போன் பண்ணினானா இல்லையா அந்த குரலிலேயே பயந்து போனாள் பாவை அவன் பார்வையும் வித்தியாசமாக இருக்க நேற்றே என்ன பேசினான் என்று சொல்ல வேண்டும் என்றானே ஆனால் இப்படி அழைத்து கேட்பான் என்று கொஞ்சம் கூட நினைக்கவில்லை ரொம்ப கோபமா இருக்காரு போல சமாளிப்போம் என்று நினைத்து ஆ பேசினா சார் நேற்று சொன்னதுதான் சார் சொன்னாரு அவங்க அம்மாவுக்கு பெயின் சொல்லி முடிக்கவில்லை அவள் கணேஷுக்கு பொய் சொன்னால் பிடிக்கவே பிடிக்காது தப்பு செய்தால் கூட தப்பை ஒத்துக்கொண்டால் கொஞ்சம் கன்சிடர் பண்ணுவான் இப்பொழுது பாவை பொய் சொல்லவும் ஸ்டாப் லயிங் என்று டேபிளில் ஓங்கி ஒரு தட்டு தட்டினான் கணேஷ் தூக்கி வாரி போட்டது அவளுக்கு அவன் முகத்தை பார்த்த பாவைக்கு பயமாக இருந்தது அப்படி ஒரு கோபம் அவன் முகத்தில் ஆனால் அடித்தது அவன் பேச்சில் யாரையாவது லவ் பண்ணனுதா இருப்பியாமே எப்படி மூடுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆள் மாத்திக்கிறியா செம ஆனா உன்னோட இந்த கேரக்டருக்கு என் ஹாஸ்பிட்டல்ல இடம் இல்ல கொஞ்ச நேரம் பார்த்தா அந்த நவீன் கிட்ட என்ன பண்ண உடனே உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்றான் ஆனா அதுக்கு நீ ஒத்துக்கல போல பிடிக்கலையோ ஃபர்ஸ்ட் நான் நெக்ஸ்ட் அவன் அடுத்து யாரு ஒன்லைன்ல அவள் பொய் சொன்னதில் கோபம் எகிற ஜம்பு விளையாட்டாக அவளை பற்றி சொல்லியதை இன்று இப்படி கேட்டு விட்டான் சார் பிளீஸ் ஏன் இப்படி எல்லாம் சொல்றீங்க அதிர்ச்சியில் வேறு என்ன சொல்வதே என்று தெரியவில்லை அவளுக்கு என்ன பிளீஸ் இல்லனா அவன் விஜய்க்கு போன் பண்ணி ஓங்கிட்ட ஏன் சொல்ல சொல்றான் அவனை கெஞ்ச வைக்கணுமா அந்த மாதிரி சாடிஸ் போனா நீ இல்ல சீட்டிங் கேஸா ஒருத்தனை அலைய விட்டு அப்புறம் இன்னொருத்தனை பிடிச்சிருக்கியா ஆக மொத்தம் ஏதாவது ஒருத்தன் ஓன் டார்கெட் அப்படிதானே ஐயோ அவன் சொல்லும் அபாண்டம் தாங்காமல் அழுதாள் பாவை அவனுக்கு தன்னை புரிய வைத்து விடும் நோக்கில் நான் தான் உங்களை லவ் பண்றேன்னு சொல்லிட்டேனே அதனாலதான் நவீன் சார் அப்படி கேட்டது உங்க கிட்ட சொல்லல நீங்க கோபப்பட்டா என்னால தாங்க முடியாது ஓ இன்னும் என்னதான் இன்னும் டார்கெட்டா வச்சிருக்க உம் அதுக்கு சான்ஸ் இல்லையே நீ சோ சேட் என்றான் குரூரமாக நான் தான் என் மனசு உங்க கிட்ட சொல்லிட்டேனே சார் இப்படி லைன் அது இதுன்னு சொல்லி என்ன கஷ்டப்படுத்தாதீங்க இத்தனை வருஷத்துல உங்களை தவிர வேற யார்கிட்டயும் என் மனச விட்டது இல்ல சார் பிளீஸ் என்ன புரிஞ்சுக்கோங்க அது நவீன விட நான் பெட்டர்னு நினைச்சு ஏதாவது செஞ்சு என்னோட டெவலப் பண்ணிக்கலான்னு ஐடியாவா அதான் இந்த ஹாஸ்பிட்டல் பூரா உனக்கு எனக்கும் ஏதோ ஒண்ணு பரப்பி விட்டுட்டு இருக்கியா அவன் கூறிய குற்றச்சாட்டில் அழுகை பெருகியது பாவைக்கு நம்பவே முடியவில்லை அவளுக்கு அவன் பேசுவது எல்லாம் அவன் குணத்தோடு சேர்த்து பார்க்கவே முடியவில்லை அவளால் கத்தி முடித்தவன் பேசும் மொழி மறந்து போனது போல் அதிர்ந்து நின்ற பாவையை கண்டு கொஞ்சம் சுயம் பெற்று அவள் அருகில் வந்தான் பாவை அதட்டலாக அழைத்து பார்த்தான் இன்னும் சிலை போலவே நின்றாள் பாவை அவள் மூலையில் அவன் சொன்னதே திரும்ப திரும்ப ஓடிக்கொண்டிருந்தது அவன் பேசிய வார்த்தைகளை அவ்வளவு சுலபமாக கடந்து வர முடியவில்லை அதனால் அவள் கவனம் நிகழ்காலத்துக்கு வரவே இல்லை பொறுமை இழந்த கணேஷ் பாவை என்று அவளை உலுக்கினான் அவன் உலுக்கிய உலுக்கில் சுரனை பெற்ற அவனை பார்க்கவும் மீண்டும் அவன் பேசியதே நினைவுக்கு வர அழுதாள் பாவை அதே நேரம் கீழே கணேஷ் இல்லை என்றதும் தனியா கூட்டிட்டு போய் என்ன சொல்றானோ தெரியலையே என்று வேகமாக இவன் அறைக்கு வந்த விஜய் கண்டது அழும் பாவையை உழுக்கும் கணேஷை தான் பார்த்ததும் பதறியவன் வேகமாக வந்து பாவையை தன் பக்கம் இழுத்தான் அப்பொழுதுதான் இருவருமே அவனை கவனித்தார்கள் விஜயை கண்டதும் முகம் கன்றிவிட்டது பாவைக்கு மிகவும் சங்கடமான சூழ்நிலையால் அவனை நிமிர்ந்து கூட பார்க்க முடியாமல் நின்றாள் நீ எங்கடா இங்க என்றான் கணேஷ் அவனுக்கு பதில் சொல்லாமல் பாவையின் மனநிலையை புரிந்து கொண்ட விஜய் இந்த ரூம் தாண்டி இந்த விஷயம் வெளியே போகாதுமா நிஜமாதான் உன்னை தங்கன்னு நான் சொன்ன என்றதும் அவளுக்கு இன்னும் அழுகை பொங்கியது அவள் திரும்ப அழவும் கணேஷுக்கு கோபம் மீண்டும் ஏறியது இப்ப எதுக்கு இப்படி பொங்கி பொங்கி அழற நான் உன்னை என்ன கொடுமை பண்ணனா இப்போ இன்னும் ஹாஸ்பிட்டல் முழுக்க எனக்கு வேற கெட்ட பேர் வாங்கி கொடுக்கவா நீ என்ன வேணா பண்ணலாம் ஆனா நான் கேள்வி கேட்க கூடாது அப்படிதானே என்றான் கணேஷ் அவ ஒரு தப்பும் பண்ணல என்ன பேசினியோ தெரிய
எனக்கு எல்லாம் தெரியும் அவளை இப்படி திட்ட உனக்கு என்ன உரிமை இருக்கு அவளை எதுக்காக நீ திட்டதெல்லாம் வாங்கிக்கிறா உனக்கு அவ பண்றது பிடிக்கலையா வேலையை விட்டு அனுப்பு அவளும் நீ யாருடா என்ன கேட்க சரிதான் போடான்னு போகாம ஏன் இப்படி ஆழனும் அவன் சொல்வது உரைக்க சற்றென்று அமைதியானான் கணேஷ் நீ பொறுமையா உட்காந்து யோசி இப்ப ஆத்திரத்துல உனக்கு ஒண்ணுமே புரியல நான் பாவைய கூட்டிட்டு வெளிய போறேன் என்று வேகமாக அவள் கையை பிடித்து அழைத்து சென்றான் தலையை குனிந்தவாறு விஜயின் பின் செல்லும் பாவையை பார்த்த கணேஷை கோபம் ஏமாற்றம் ஆதங்கம் என எல்லா உணர்வுகளும் போட்டு படுத்தியது இந்த அளவிற்கு அவளை திட்ட என்ன அவசியம் அவரின் சின்ன சின்ன செய்கை கூட அளவுக்கு அதிகமாக தன்னை பாதிக்கிறதே என்று யோசிக்க ஆரம்பித்தான் கணேஷ் அப்படி யோசிக்கும் போதுதான் அவன் ஆரம்பத்திலிருந்தே அவளிடம் சரிக்கிவிட்டதை உணர்ந்தான் அதனால்தான் அவளோடு ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் தலையிட்டு இருக்கேன் அவளின் மீது தானாகவே உரிமை எடுத்து இருக்கிறேன் அவள் சொன்னது போல் நான் அவளிடம் நடந்து கொண்டதுதான் அவளுக்கு என்மேல் காதல் வர காரணமா அப்போ பாவையை நானும் விரும்புகிறேனா மை காட் இல்லனா இன்னைக்கு யாரோ ஒருத்தனுக்கு ஸ்ட்ரெச் பண்ண போறதை என்னால ஏன் தாங்கிக்க முடியல அங்கதானே ஆரம்ப கோபம் அவ்வளோ பொசசிவாவ மேல ஆனா மறுபடியும் நானா லவ்வா அதுவும் என்னை விட ரொம்ப சின்ன பொண்ணு மேல காதலை உணர்ந்தும் சந்தோஷத்திற்கு பதிலாக சங்கடம்தான் வந்தது கணேஷுக்கு இதெல்லாம் எனக்கு தேவையில்லாத பிரச்சனை அவ செய்யறதுக்கு எல்லாம் ரியாக் செஞ்சுதான் இப்படி பைத்தியக்கார மாதிரி இருக்க வேண்டாம் கணேஷ் உனக்கு இந்த வேலையே என்று நினைத்தான் அவ குணம் உனக்கு கண்டிப்பா சரியா வராது ஏதாவது செஞ்சு உனக்கு பேய் பிடிக்க வச்சிருவா உனக்கு ஏண்டா இத்தனை வருஷம் இல்லாம இப்ப போய் அதுவும் அந்த கேடி மேல ஃபீலிங்கு என்று நொந்து போனான் காரில் அழைத்து செல்லும் போது அருணை அழைத்து கணேஷிடம் சொல்லிவிட்டு பாவையை தான் கூட்டி செல்வதாக சொன்னான் விஜய் உன்கிட்ட கொஞ்சம் பேசணுமா நம்ம வீட்டுக்கு போலாம் சுனிதா இருக்க மாட்டா டோன்ட் வரி அதித்தியா உங்க அம்மா வீட்டுல விட்டுட்டு இருக்கோம் ரெண்டு நாளைக்கு என்றான் வீட்டிற்கு வந்த பின் ஜூஸ் கொண்டு வந்து கொடுத்தவன் சாரிமா என்னாலதான் கணேஷ் அவ்வளோ கோவப்பட்டுட்டான் நான் நவீன் பேசினதை சொல்லி இருக்கவே கூடாது என்றான் வரும்போதே தன்னை கொஞ்சம் சமாளித்துக் கொண்டவள் அது மட்டும் பிரச்சனை இல்லண்ணா அவருக்கு என்ன பிடிக்காது நான் என்ன செஞ்சாலும் கோபம்தான் என்றாள் சோகமாக அவனுக்கு உன்ன ரொம்ப பிடிக்குதுமா அங்கதான் பிரச்சனையே பூகம்போ ஆனா அது அவனுக்கு சரியா புரியல நீ சின்ன பொண்ணுன்னு அது உன் மேல இருக்க அக்கறையா மட்டும் நினைக்கிறான் என்றவனை ஆச்சரியமாக பார்த்தாள் பாவை அவளின் நம்பாத பார்வையை பார்த்தவன் நான் சொல்றேன் உனக்கு அதுக்கு முன்னாடி இன்னைக்கு என்ன சொன்னான்னு எனக்கு சொல்ல முடியுமா ரொம்ப பர்சனல்னா வேண்டாம் எனக்கு அவன் பேசுனது தெரிஞ்சா இன்னும் கொஞ்சம் அவனை புரிஞ்சுக்க முடியும் கணேஷ் மூலம் அவள் காதல் சொன்னது தெரிந்தாலும் அதை அவளின் பர்சனல் அல்லவா அதனால் அதை நேரடியாக கேட்க தயங்கினான் விஜய் அது நீங்க என்ன தப்பா நினைக்க மாட்டீங்களே என்று கேட்டவள் நான் அவரை விரும்புறேன் அது அவர்கிட்டயோ சொல்லிட்டேன் அண்ணா ஆனா அவருக்கும் என் மேல கொஞ்சம் கூட நம்பிக்கையே இல்ல என்னென்னவோ சொல்லிட்டாரு ஓ சூப்பர் ப்ரப்போஸ் பண்ணியாச்சா தெரியாதது போல் கேட்டுக்கொண்டான் தேங்க்ஸ்மா என நம்பி உன் மனச சொன்னதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் உங்க ரெண்டு பேருக்கும் இடையே இருக்க இந்த வயசு வித்தியாசம் உனக்கு ஓகேவா நாளைக்கு வீட்டுல ஏதாவது சொன்னாங்கன்னு மாறிட மாட்டியே அவனை இன்னொரு பொண்ணு ஏமாத்த நான் விட மாட்டேன் நீ அவன் மேல இருக்கிற அன்புல ஷோர்னா சொல்லு நான் ஹெல்ப் பண்ற கொஞ்சம் டவுட் இருந்தாலும் அவனை விட்டுருமா அவன் பாவம் நான் கொஞ்சம் ஜாலி டைப் தான் ஆனா அதுக்காக இன்னொருத்தர் வாழ்க்கையில விளையாடுற அளவு மோசமான பொண்ணு இல்லண்ணா நவீனுக்கு நான் எந்த ஹோப்பும் கொடுக்கலண்ணா என்ன நம்புங்க என்றாள் அது எனக்கும் தெரியுமா நவீனும் நீ ஒத்துக்கல சொல்லிதான் பேச சொன்னான் ஆனா கணேஷ் விஷயத்துல உனக்கு செகண்ட் தாட்டோ சின்ன டவுட் இருந்தா கூட வேண்டாம் அத நான் சொல்ற உண்மையில நீ சின்ன பொண்ணுதான் இன்னைக்கு அவன் மேல வெறும் ஈர்ப்பா கூட இருக்கலாம் அழகா இருக்கான் டேலண்ட் வேற ஆனா லைஃப்னு வரும்போது பொறுமை அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் நிறைய வேணும் அதனாலதான் நான் திரும்ப திரும்ப அதையே கேக்குறேன் இந்த விஷயத்துல நீங்க என்ன நம்பிதான் ஆகணும் அண்ணா வேணா ராஜு கிட்ட கேளுங்க நான் எவ்வளவு சின்சியரா அவரை விரும்புறேன்னு அவருக்கு லவ் ஃபெயிலியரா அண்ணா அவங்க நினைப்புலதான் கல்யாணம் பண்ணிக்காம இருக்காங்களா அவன் இன்னொரு பெண்ணை விரும்பி இருக்கிறான் என்பதை அவன் மேல் காதல் கொண்ட மனது ஏற்க முடியாமல் தவித்தது அத லவ்ன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் அவளை அவன் நினைக்கிறது இல்லை இப்போ ஆனா ஏமாந்துட்டோம் அப்படின்ற விஷயம்தான் அவனை கொள்ளுது உன்கிட்ட அதை பத்தி பேசதான் அழைச்சிட்டு வந்த அப்பதான் உன்னால அவனை இன்னும் புரிஞ்சுக்க முடியும் அவனை உன் லவ் ஏத்துக்க வைக்கிறது எவ்வளவு கஷ்டம்னு தெரியும் சோ நீ அதுக்கேத்தா மாதிரி நடந்துக்கலாம் நான் கணேஷ் சுனிதா எல்லாரும் ஒரே செட்டு சுனிதா சென்னைதான் நானு கணேஷும் ஹாஸ்டல் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல குரூப் ஒர்க் ஒன்னு செஞ்சு அப்போ ஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டோம் அப்புறம் கடைசி வர நாங்கதான் நிறைய நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க ஆனா க்ளோஸ்னா நாங்கதான் நந்தினியும் எங்க செட் தான் ஆனா செகண்ட் இயர்ல வேற காலேஜ்ல இருந்து வந்து சேர்ந்தா அப்ப அவ சொன்ன காரணம் எல்லாம் போயின்னு எங்களுக்கு அப்புற
ஆனா என்னதான் செய்வாலோ தெரியாது அவ ஒரு பையனை டார்கெட் பண்ணிட்டா அந்த பையனே வந்து இவ கிட்ட ப்ரப்போஸ் பண்ற மாதிரி செஞ்சிடுவா பலே கில்லாடி எங்களுக்கு இதெல்லாம் அந்த வயசுல புரியலமா அப்புறம் தான் தெரிஞ்சுது புரிஞ்சுது எனக்கும் அவளுக்கும் ஏனோ ஆரம்பத்துல இருந்தே ஆகாது நான் கொஞ்சம் எல்லார்கிட்டயும் கிண்டல் அடிச்சு பேசுவேன் அது எல்லாமே ஆம்லஸ் தான் ஆனா அதையே அவளால தாங்கிக்க முடியாது உடனே கண்ண கசக்கிருவா உடனே எல்லாரும் என்ன வில்லன் போல பாப்பாங்க என்ன பிடிக்காதவங்க அவளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க அப்படி கொஞ்சம் ஆள் சேர்த்து வச்சுக்குவா அவளுக்கு எப்போதும் அவதா எங்கேயும் முதன்மையா இருக்கணும்னு ஆசை ஓ நந்தினியா தெரியுமே சூப்பர் பொண்ணு அந்த மாதிரி ஃபேமஸாக இருக்கணும் கணேஷ் தான் கிளாஸ் டாப்பர் எப்போதுமே அவன் எல்லார்கிட்டயும் ஓரளவுக்குதான் பழகுவான் ப்ரொஃபஸர்ஸ் மதியில நல்ல பேர் அவனுக்கு நந்தினி ஏனோ அவன் மேல கன்வெச்சிட்டா அந்த வருஷ கடைசியில எக்ஸாம்ஸ்ல நடந்ததப்போ நந்தினியே போய் கணேஷ் கிட்ட பேசினான் ஹாய் உங்களுக்கு வைவா முடிஞ்சதா ஹாய் இப்பதான் ஜஸ்ட் என்ன கேட்டாங்க எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு பாருங்கள என் கை எப்படி ஜில்லுன்னு இருக்கு என்று அவனை தொட்டு காட்டினாள் இவ்வளவு ஏன் பேனிக் ஆகுற ஈஸியா இரு தெரிஞ்சத தைரியமா சொல்லு என்றான் கணேஷ் நான் உள்ள போற வர என்னோட கொஞ்சம் ரிவிஷன் மாதிரி சொல்றீங்களா பிளீஸ் ஷோர் என்று அவள் அருகில் அமர்ந்து அவளுக்கு முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லிக் கொண்டிருந்தான் கணேஷ் பின் அதுவே வழக்கம் போல ஆனது எல்லா பரீட்சைக்கும் பின் அடுத்த வருஷம் ஆரம்பித்த பின் அவள் கணேஷுடனே இருக்க ஆரம்பித்தாள் வேறு வழியில்லாமல் விஜயும் சுனிதாவும் அவளுடன் பழகுவார்கள் அவ்வப்பொழுது விஜயுடன் முட்டிக்கொள்ளும் நந்தினிக்கு கணேஷ் நந்தினியை ரொம்ப நம்பினான் அவன் கிட்ட எப்பொழுதுமே பயந்த பொண்ணு மாதிரி பேசுவா அதனால் அவளை ரொம்ப கேர் பண்ணுவான் கணேஷ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அவள் அழகாக இல்லை அவள் இவனிடமே எல்லாத்துக்கும் வர்றதா எதுனே புரியாம அவளை லவ் பண்றதா என்கிட்ட சொன்னான் நான் கொஞ்சம் பொறுமையாயிருடா இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அவகிட்ட சொல்லுன்னு சொல்லியிருந்த அவனும் சரின்னு சொன்னான் அதுக்குள்ள அவளின் உண்மை முகம் அவனுக்கு தெரிஞ்சிடும்னு வேண்டிக்கிட்ட ஒரு நாள் கணேஷ லைப்ரரிக்கு அழைத்து சென்று விட்டாள் நந்தினி விஜய் எனக்கு நந்தினிய பிடிக்கவே இல்லடா அவ கணேஷ் கிட்ட மட்டும் வேற மாதிரி கொஞ்சி கொஞ்சி ரொம்ப இன்னசென்ட் மாதிரி பேசுறாடா கீக்கவே எரிச்சலா இருக்கு என்றாள் சுனிதா எனக்கும் தான் தெரியுது அவ சரியில்லன்னு ஆனா நான் சொன்னா கணேஷ் நீ கிண்டல் பண்றதாலதான் அவ அப்படி உன்கிட்ட ஒரு மாதிரியா இருக்கா ஷீ இஸ் குட் அப்படின்றான் என்றான் விஜய் கவலையாக அவளை அப்பொழுது அந்த வயதில் ஜஸ்ட் செல்பிஷ் நாட் குட் கேரக்டர் என்று மட்டுமே நினைத்தார்கள் ஆனால் அவள் மிகவும் மோசமான நடத்தை கொண்டவள் என்று அவர்கள் யாருமே அறியவில்லை அந்த அளவிற்கு தன் குழந்தைத்தனமான முகத்தை வைத்து அனைவரையும் ஏமாற்றினாள் நந்தினி யாராவது அவளை கண்டுகொண்டு சொன்னால் கூட சே அந்த பொண்ணா அப்படிலாம் செய்யாது எவ்வளோ நல்ல பொண்ணு தெரியுமா என்பார்கள் அது ஒரு சிலருக்கு இருக்கும் முக ராசி மூன்றாவது வருடத்தின் பாதையில் அவர்கள் வகுப்பு மாணவன் ஒருவனின் தந்தை இறந்து விட்டார் அவன் ஸ்காலர்ஷிப்பில் படிக்கும் மாணவன் அவன் வீட்டில் அவ்வளவு வசதி இல்லை நண்பர்கள் எல்லாம் ஓரளவிற்கு பணம் புரட்டி கொடுக்கும் பொழுது நந்தினி தன் இரண்டு தங்க வலைகளையும் செயினையும் அடமானம் வைத்ததாக கூறி பணம் கொடுத்தாள் விஜய் கூட ஆச்சரியப்பட்டான் இவள் அவ்வளோ நல்லவளா என்று ஆனால் அப்பொழுது அவர்கள் யோசிக்காத ஒரு விஷயம் ஒரு கல்லூரி மாணவிக்கு அதுவும் ஹாஸ்டலில் தங்கி படிக்கும் மாணவிக்கு அடமானம் வைக்கும் கடை எல்லாம் எப்படி தெரியும் அங்கே போவதற்கு வேலை என்ன என்று பணம் கொடுத்தது மட்டுமல்லாமல் அவர்கள் வீட்டில் காரியம் முடிந்து இருந்த வேலையெல்லாம் செய்தாள் நந்தினி மற்ற பெண்கள் எல்லாம் சக மாணவனுக்கு என்று வந்தார்கள் அவ்வளவுதான் இவள் ஏன் இவ்வளோ செய்கிறாள் என்று அந்த மாணவருக்கே ஆச்சரியம்தான் அவனுடன் அவள் பேசியதே இல்லை அவள் அடமானம் வைத்ததாக சொல்லிவிட்டு அவள் பழகும் இன்னொரு பயனிடம் இருந்து வாங்கி கணேஷிடம் நல்ல பெயர் வாங்கவே பணம் கொடுத்தாள் கல்லூரியில் ஓரளவிற்கு பிரபலமாக இருக்கும் அவனை தன் பக்கம் இழுக்க வேண்டும் என்பது அவளுக்கு ஒரு கிருக்கு புகழ் ஆசை அதிகம் அவளுக்கு பணம் கொடுத்த பையன் கூட கேட்டான் அவன் என்ன அவ்வளோ வர்த்தா அவனுக்காக போய் யாரோ வீட்டில் எல்லாம் பெருக்கிற இப்போதைக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச அவன் சரியான டேலண்ட் நல்லா வருவான் சீனியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ரொஃபஸர் எல்லாருக்கும் அவனை ரொம்ப பிடிக்குது நம்மள சுத்தி யாரு பெஸ்டா அவங்களுக்கு தான் முக்கியமான ஆளா இருக்கணும் அப்பதான் என்னை எல்லாரும் உயர்வா பாப்பாங்க அதுக்கு நான் என்ன வேணா செய்வேன் நந்தினி எதற்காக அவ்வளோ முயன்றாலோ அது நடக்க தொடங்கியது நந்தினி பெரிய தொகை கொடுத்ததே ஆச்சரியம் எனில் அவள் அங்கே நடந்து கொண்ட விதம் கணேஷை மிகவும் அசைத்து விட்டது அரைக்கு வந்த பின் கணேஷ் விஜயிடம் நான் நந்தினி கிட்ட லவ் சொல்ல போறேன் என்றான் அதுக்கு மேல் விஜய் என்ன சொல்ல முடியும் பாத்துக்கோ என்றான் உனக்கு ஏன் தான் அவளை பிடிக்கலையோ தெரியல நல்லவளா தானடா இருக்கா என்றான் சலித்துக் கொண்டு ஏதாவது சொன்னாலும் கணேஷ் நம்ப போவதில்லை என்பதால் சுனிதாவுக்கு கூடதான் பிடிக்கல என்று அவளையும் போட்டுக் கொடுத்தான் விஜய் ஏ நான் கேக்குறேன் அவள என்ன காரணம்னு சுனிதாவிடம் கேட்டபோது விஜயை முறைத்தாலும் சாரி கணேஷ் உன்கிட்ட மட்டும் வேற மாதிரி பழகுறா எப்படி சொல்றது ஷி
எல்லாருக்கும் தெரியற மாதிரி அவ எனக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து என்கிட்ட அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நடந்துக்கிறா சோ நான் அவளுக்கு வெரி ஸ்பெஷல் என்று நினைத்தான் கொஞ்சம் பெருமையாக கூட இருந்தது அவள் அவனுக்கு கொடுக்கும் முக்கியத்துவத்தை தானும் அவளுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று நினைத்தான் அங்கே அன்பு இருந்தது கணேஷுக்கு காதல் இருந்ததா தெரியவில்லை மெதுவாக ஒரு நாள் தான் அவளை காதலிப்பதாக சொல்லிவிட்டான் கணேஷ் சொல்ல வைத்தாள் நந்தினி என்றுதானே சொல்ல வேண்டும் அட்டை போல் ஒட்டிக்கொண்டாள் என்பதற்கு சரியான உதாரணமாக இருந்தாள் நந்தினி மாலை நேரம் கணேஷ் பாஸ்கெட் பால் விளையாட போனால் கூட அவன் கூட செல்வாள் அங்கே சென்று மற்ற ஜூனியர்கள் முன் தான் கணேஷுக்கு மிகவும் முக்கியம் என்பதை நிலைநிறுத்த கொஞ்சி கொஞ்சி பேசி அவன் இவளுக்கு தலையாட்டுவதை அனைவரையும் பார்க்க வைப்பாள் நந்தினி அனைவருக்கும் இவர்கள் ஜோடி என்று தெரியும் மற்ற விஷயத்தில் எல்லாம் அவள் சொல்வது கேட்டாலும் எவ்வளவு முயன்றும் தனியாக கணேஷை மட்டும் அவளுடன் வெளியே செல்ல அழைத்து போக முடியவில்லை அவளால் சாரி நந்தினி விஜய் சுனிதா விட்டுட்டு நான் வரமாட்டேன் என்று அதில் மட்டும் தெளிவாக சொல்லிவிடுவான் அப்பொழுதாவது அவன் உணர்ந்து இருக்கலாம் அது காதல் இல்லை என்று என்னதான் நண்பர்கள் முக்கியம் என்றாலும் காதலியுடன் தனியாக சில நேரம் பிரத்யேகமாக சில பார்வை சில உணர்வுகள் இருக்கும் தானே அதுதானே இயல்பு ஆனால் அப்படி ஒரு சூழ்நிலை கணேஷுக்கு தோன்றவே இல்லை கணேஷ் சென்ற பெண் விஜயிடம் சண்டைக்கு போனால் சுனிதா ஏண்டா என்ன போட்டு கொடுத்த அவன்தான் சொன்னானே நம்பலையே அதான் அதுக்கு அவன் என்ன பத்தி தப்பா நினைக்க போறண்டா அவன் கிட்ட சொல்லாம உன் கிட்ட சொல்லி இருக்கேன்னு எரும நீ என் கிட்ட தாண்டி சொல்லணும் எல்லாம் என்ன டீயா நான் ஏண்டா உன் கிட்ட சொல்லணும் என்று குதித்தவள் அவனின் மந்தகாச புன்னகையை பார்த்து பாதை புரிந்தும் புரியாமலும் முழித்தாள் என்ன இன்னும் பல்பு முழிசா எரிலியா சிரிப்புடன் கேட்டான் விஜய் என்ன திடீர்னு உள்ள போன குரலில் கேட்டாள் சுனிதா அவன் மேல் கோபம் எதுவும் வரவில்லை அதே சமயம் அந்த மாதிரி உணர்வும் இது வர இல்லை எனக்கே தெரியல செல்லும் சடனா தோணுச்சு சொல்லிட்டேன் என்னை பத்தி உனக்கு தெரியும் மனசுல தோன்றத சொல்லிடுவேன் ஆல்ரெடி மூணு வருஷமா உன் கூட தான் இருக்கேன் இன்னும் ரெண்டரை வருஷம் இருக்கு அப்பவும் உன் கூட தான் அப்புறம் என்ன அது அப்படியே கண்டினியூ பண்ணி இருந்துடுற உன்னை விட்டு இருக்க முடியாது இனிமே பழகிடுச்சு சொல்லிவிட்டு அவனே அடக்க முடியாமல் சிரித்தான் கருமோ இந்த மாதிரி கேவலமா யாரும் ப்ரப்போஸ் பண்ணி இருக்கவே மாட்டாங்க தலையில் அடித்து கொண்டாள் சுனிதா அதையும் ஒரு செல்லம் அக்செப்ட் பண்ணிடுச்சு அப்புறம் என்ன நான் எங்கடா ஒத்துக்கிட்டேன் உன் முகத்தை கண்ணாடியில போய் பாரு என்றபடி கூலாக போனான் விஜய் விஜய்க்கும் சுனிதாவுக்கும் பிடிக்கவில்லை என்றாலும் கணேஷிற்காக பொறுத்து கொண்டனர் ரொம்ப ஒட்டாமல் அளவோடு இருந்து கொள்வார்கள் நந்தினியும் கணேஷ் இருக்கும் போது மென்மையான பெண் போலதானே நடிப்பாள் நான்காவது வருடத்தில் அவர்கள் அடி எடுத்து வைத்த பெண் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நந்தினிக்கு கணேஷின் மேலிருந்த மயக்கம் குறைய ஆரம்பித்தது அதற்கு பல காரணங்கள் சேர்ந்து கொண்டது ஜோடியாக சுத்தினாலும் காதலிக்கிறேன் என்று முதல் நாள் சொன்னதோடு அதன் பின் அவள் எதிர்பார்ப்பது போல் உருகவில்லை அவள் சொல்வதை பல சமயங்களில் கேட்டாலும் பல சமயம் உறுதியாக மறுத்து விடுவான் அப்பொழுதெல்லாம் அதிருப்தி உடன் அமைதியாக இருப்பாள் நந்தினி அதற்கு மேலும் வலு சேர்ப்பது போல் அவர்கள் கல்லூரிக்கு மேற்படிப்பு படிக்க வந்தான் தருண் பெரிய செயின் ஆப் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் வைத்திருக்கும் பாரம்பரிய குடும்பத்தின் ஒரு வாரிசு அவனின் அழகில் பலர் கவரப்பட்டார்கள் அவர்களில் ஒருத்தி நந்தினி ஆனால் மற்றவர்களிடம் இல்லாத திறமை நந்தினிக்கு இருந்தது அவனை பற்றி மெது மெதுவாக விஷயங்களை சேகரித்தாள் அன்று அவன் கேன்டீன் செல்ல இவளும் அங்கே சென்றாள் அவன் பின்னால் நின்று கொண்டிருந்தவள் வேண்டுமென்றே தடுமாறி விழுவது போல் அவனின் மேல் விழுந்தாள் சாரி 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 சார் கண்கள் ரெண்டும் படப்படவன அடிக்க அவன் கையை பிடித்துக் கொண்டு சமாளிப்பது போல் நின்று அவனை பார்த்து சங்கடமாக சிரித்துவிட்டு வேகமாக அவன் பதில் பேசும் முன் அங்கிருந்து நகன்றாள் அப்பொழுதுதான் அடுத்த முறை அவன் பேசுவான் இன்றே இருவரும் பேசிவிடக் கூடாது ஆனால் அந்த நல்லவன் அழகான பெண் என்று அன்றே அவள் பின்னால் வந்தான் ஏ ஒரு ஆல் ரைட் ஏன் போறீங்க வேகமா யாயா தேங்க்ஸ் இல்ல எனக்கு ரொம்ப எம்பாரஸ்டா இருக்கு உங்க மேல வேற விழுந்துட்டேன் அதான் உடனே வந்துட்டேன் இதுல என்ன இருக்கு ஜஸ்ட் ஒரு இன்சிடென்ட் கம் வந்து சாப்பிடுங்க இல்ல சார் என்று எழுக்க ஐம் தருண் மாஸ்டர்ஸ் கார்டியோ ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் ஓ நைஸ் மீட்டிங் யூ சார் நான் நந்தினி பைனல் இயர் ஓ அழகான அவளை ரசனையுடன் தழுவியது அவன் பார்வை அவன் பார்வையில் இருந்த ரசனையை புரிந்து கொண்டாள் நந்தினி சிலர் அவர்களுக்கு பிடித்து இருந்தாலும் காட்டிக்கொள்ள மாட்டார்கள் அவர்கள் மனதை படிப்பது கஷ்டம் இதுபோல் முதல் நாளே இலகுவாக காட்டுபவன் கொஞ்சம் ஈஸி அவளுக்கு அவளை கட்டாயப்படுத்துவது போல் அழைத்து போனான் தருண் இருவரும் உள்ளே செல்லும் போது தருணை முன்னே அனுப்பிவிட்டு பின்னே வருவதாக சொன்ன அவன் நண்பன் வந்தான் அவனை நன்றாக தெரியும் நந்தினிக்கு கணேஷிற்கு மிகவும் பிரியமான சீனியர் இதே கல்லூரியில் யூஜி படித்து இங்கேயே பிஜி சேர்ந்துள்ளான் என்ன நந்தினி தருண தெரியுமா உனக்கு அவனுடன் அமர்ந்து இருந்தவளை ஆச்சரியமாக கேட்டபடி அமர்ந்தான் பரணி ஐயோ இல்ல சார் அவர் மேல தெரியாம அடிச்சிட்டேன் இப்பதான் தெரியும் சாப்பிடாம ஓடி போக பார்த்தாங்க நான் தான்
என்று எரிச்சலான நந்தினி அங்கிருந்து வேகமாக கிளம்பினாள் அதே போல் அவள் சென்றதும் ஒன்னும் ஆல்ரெடி கமிட்டட் சார் சோ ஏதாவது திங்கிங் வந்திருந்தா ஃப்ரீயா விட்டுருங்க என்று சிரித்தான் பரணி அப்படியா என்று கேட்டவன் மனதில் அவள் கண்கள் ஏன் என்னை அவ்வளோ ஆர்வமாக பார்த்துச்சு ஐ எம் ஷோர் ஷி இஸ் ரெடி ஃபார் எனிங் டைப் தான் என்று நம்பினான் தருண் பல ரிலேஷன்ஷிப் கண்டவனுக்கு அவள் கண்கள் அவள் குணத்தை காட்டி கொடுத்தது பெரும் பணமும் பகட்டும் பார்க்கும் போதே தெரியும் தருணிடம் விலை உயர்ந்த காரில் கல்லூரிக்கு வருபவனிடம் பலர் பழக விரும்பினர் தாத்தா அம்மா அனைவரும் டாக்டர் என்பதால் பல பேராசிரியர்களுக்கு தெரிந்த முகமாகவே இருந்தான் பணமும் புகழுமாக இருக்கும் அவனுடன் இருக்க துடித்தாள் நந்தினி தருணிடம் நட்பாக பேச முனைந்தாள் நந்தினி ஆனால் தருண் தெளிவாக நந்தினி நீ கணேஷோட லவ்வர் என்ற டேகோட இருக்கு சோ நீ இப்படி டெய்லி என்கிட்ட தனியா வந்து பேசுறது வேண்டாம் உன் ஊக்ஸ் எல்லாம் விட்டுட்டா எனக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் இல்ல என்றான் எனக்கும் இப்ப அந்த டேக் பிடிக்கல பட் அதை பிரேக் பண்ணிக்க கொஞ்சம் டைம் வேணும் அதுக்கப்புறம் உங்களோட என் பேர் வருமா அப்புறம் நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கலாம் காரியத்தில் கண்ணாக கேட்டாள் நந்தினி இது போல் எவ்வளவு பேரை பார்த்து இருப்பான் அவன் அவ்வளோ நாள் ஏன் நம்ம சந்தோஷத்தை மிஸ் பண்ணணும் டேக் பிரேக் பண்ற வர வீக்கெண்டே அபார்ட்மெண்ட் வா என்று அவளை அவன் வைக்க பார்க்கும் நிலையை தெளிவாக உணர்த்தினான் அது புரிந்தும் பின்னால் அவனை தனக்கு ஏற்ப வளைத்துக் கொள்ளலாம் என்று நினைத்துக் கொண்டு அவனுக்கு தலையாட்டினாள் நந்தினி பைனல் இயர் முழுவதும் நந்தினி தருணுடன் தன் வீக்கெண்டை செலவு செய்தாள் இருவரும் யாரிடமும் சொல்லவில்லை ஒருவருக்கு தெரிந்தால் கூட அது ரகசியம் இல்லையே பைனல் இயர் முடிவதற்குள் கணேஷிடம் பல சண்டை போட்டாள் நந்தினி முன்பெல்லாம் அவள் இப்படி இல்லையே என்று தெரிந்தாலும் அவன் அவளை சமாதானம் செய்ய நிறைய முயற்சி செய்தான் வேண்டும் என்றே செய்பவள் எப்படி சமாதானமாவாள் யோசித்து யோசித்து சண்டையை எழுப்பாள் கணேஷ் இந்த வாரம் தனியா நம்ம எங்கேயாவது போலமா வழக்கம் போல அவன் மறுக்க என் மேல உனக்கு கொஞ்சம் கூட ஃபீலிங் இல்லையா கணேஷ் என் கூட தனியா வர இவ்வளவு யோசிக்கிற என்று நீலிக்கண்ணீர் வடித்து கேட்டாள் இங்க பாரு நந்தினி நான் ரொம்ப ஆசைப்பட்டு மெடிசின் படிக்கிற டிஸ்ட்ராக்ஷன் வேணாமே கடைசி வருஷம் வேற இன்னும் கொஞ்ச நாள் அப்புறம் நல்லபடியா நம்ம பொறுப்பை உணர்ந்து படிச்சு முடிச்சுட்டா குட் நம்ம காலேஜ்ல கூட எத்தனை லவ்வர்ஸ் இருக்காங்க உன்ன மாதிரி யாரும் வெளியே போய் என்ஜாய் பண்ணாமையா இருக்காங்க என யார் கூடவும் கம்பேர் பண்ணாத நந்தினி நீ என்கிட்ட ரொம்ப அன்பா எனக்காக நிறைய அட்ஜஸ்ட் பண்றேன்னு தான் நான் உன்னை லவ் பண்ற இல்லன்னா படிக்கும் போது இந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன் கூட வேணாம்னு தான் இருந்த ஒரு நாள் கூட ஜோடியா நம்ம எங்கயும் போனதில்ல அழுதாள் நந்தினி வெளியே போனாதானா இந்த கேம்பஸ்கே தெரியும் நீயும் நானும் கப்பல்னு பட் ஐம் நாட் ஹாப்பி கணேஷ் விஜயும் சுனிதாவும் மாதிரி கூட நம்ம பிஹேவ் பண்றது இல்ல எனக்கு எவ்வளவு ஆசையா இருக்கும் சில நேரம் கணேஷும் நினைத்து இருக்கிறான் விஜய் சுனிதாவை பார்க்கும் விதத்தை அது போல எல்லாம் தனக்கு ஏன் தோன்றவே இல்லை என்று அவள் கேட்டதில் உண்மை இருக்க அவளை சமாதானப்படுத்தும் நோக்கில் ஒருவேளை கோர்ஸ் நல்லபடியா முடிக்கணும்ன்ற டென்ஷனால நான் அப்படி இருக்கேன் போல இன்டர்னல்ல உன் ஆசை எல்லாம் நிறைவேற்றிடுறேன் ஓகே அதுக்காக இப்படியா ஒரு கிஸ் கூட இல்ல அது கூட உனக்கு தோணாதா குறைப்பட்டாள் நந்தினி ஆரம்பித்தால் அது தொடர்கதையாக நிறைய வாய்ப்பு உண்டு அதனால் அவன் எல்லாம் பிறகு என்று இருக்க இவள் இப்படி நேரடியாக கேட்க மிகவும் சங்கடப்பட்டு போனான் கணேஷ் அவன் முகம் கன்றுவதை ரசித்தாள் நந்தினி அவளை நோகடிக்க வேண்டும் என்றால் அவனும் அவளை படிக்கும் போது எதுக்கு உனக்கு இந்த மாதிரி ஃபீலிங்ஸ் என்று கேட்கலாம் ஆனால் இதை இவன் மேல் உள்ள ஆசை என்று எடுத்துக்கொண்டான் கணேஷ் சண்டையும் சச்சரவுமாக பைனல் இயரை வெற்றிகரமாக முடித்து விட்டார்கள் கணேஷ் நிறைய விட்டுக் கொடுத்ததால் நந்தினியால் முழுமையாக பிரேக் அப் வரை செல்ல முடியவில்லை இன்டர்னல் ஹாஸ்டலில் காலி செய்து விட்டு தோழி ஒருத்தியுடன் வீடு எடுத்து தங்கியிருந்தாள் நந்தினி இதுவரை இல்லாத வழக்கமாய் அந்த வார கடைசியில் நந்தினியை தேடி அவள் வீட்டுக்கு போனான் கணேஷ் அதே போல் எப்பொழுதும் தருணின் அபார்ட்மெண்டில் சந்திக்கும் அவர்கள் நந்தினியின் தோழி ஊருக்கு போய்விட்டதால் அவள் வீட்டிற்கு வந்திருந்தான் தருண் அழைப்பு மணி ஒலிக்க ஆர்டர் செய்த உணவாக இருக்குமோ என்று கதவை திறந்தவள் கணேஷை துளி கூட எதிர்பார்க்காததால் ஒரு நிமிடம் அதிர்ந்து விட்டாள் படுத்திருந்து வந்தது போல் இருந்தாள் நந்தினி வெறும் அவனை எதிர்பாராமல் பார்த்த அதிர்ச்சிதான் என்று தவறாக புரிந்து கொண்ட கணேஷ் தூங்கிட்டிருந்தியா என்று அவளை உள்ளே தள்ளிக் கொண்டு வீட்டிற்குள் போனான் ஹாலில் இருந்து பார்த்தாலே தெரியும் பெட்ரூமில் வீட்டில் யாரும் இல்லாததால் கதவு திறந்து இருக்க வெறும் ஷார்ட்ஸுடன் குப்புறப்படுத்த இருக்கும் ஆண் ஒருவன் தெரிந்தான் முகம் தெரியவில்லை கணேஷுக்கு அவள் இருக்கும் கோலத்தையும் அவனையும் பார்த்து புரிந்து கொள்ள முடியாத அளவு முட்டாளில்லையே கணேஷ் என்ன கேட்பது எப்படி கேட்பது என்று ஒன்றும் புரியவில்லை ஒரு நிமிடம் கணேஷுக்கு தெளிந்தவன் என்ன நந்தினி ஏன் இப்படி என்ன சீட் பண்ணிட்டு இருந்தியா நாள் நீ என்ன லவ் பண்ணலையா இவன் சத்தம் கேட்டதும் எழுந்த தருண் நீங்க பேசணுமா நான் வெளியில போகணுமா என்றான் மிகவும் சாதாரணமாக நோ நோ பேபி நீ கதவை சாத்திக்கோ என்றால் இவளும் இவர்கள்
நீ பண்ணதுக்கு பேரு லவ்வா நீ எந்த காலத்துல இருக்க இப்ப எல்லாம் ஸ்கூல் பசங்க கூட செக்ஸ் வர போயிட்டாங்க நீ ஒரு கிஸ் கூட கொடுக்கல ஒருவேளை கொடுக்க தெரியாதோ நீ சாமியார் மாதிரி இருக்க நான் ஏன் என் இளமைய வேஸ்ட் பண்ணணும் ஐ நீட் கிஸ் செக்ஸ் எல்லாம் படிப்பு முடிகிற வரைக்கும் கூட உனக்கு பொறுமை இல்லையா நந்தினி இதுக்காகவா இன்னொருத்தும் கூட போன எஸ் எனக்கு இது ரொம்ப முக்கியமான காரணம் யூ ஆர் வெரி போரிங் கணேஷ் அவன் அப்படி எல்லாம் இல்ல என்ஜாய் பண்றான் நீ யூனிவர்சிட்டி டாப்பரா இருந்தா ஜாலியா இருக்க கூடாதா லவ் பண்ற பொண்ணு கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண கூடாதா கிஸ் பண்ண கூடாதா ஐ திங்க் நீ ஒரு நார்மல் ஆளு இல்லன்னு உனக்கு ஃபீலிங்ஸே இல்ல எதுக்கு செக் பண்ணிக்கோ என்றால் குரூரமாக அவன் சொன்ன வார்த்தைகள் அவனை மிகவும் காயப்படுத்தியது நம்ப முடியாமல் அவளை பார்த்தான் கணேஷ் மனக்கண்ணில் அவளை பற்றி விஜய் சொல்வது ஓடியது இவள் ஒரு சாக்கடை இவளிடம் நியாயம் பேசினால் எனக்குதான் அசிங்கம் என்று உணர்ந்தவன் தனக்கு வந்த கோபத்தை மிகவும் கடினப்பட்டு அடக்கினான் ஓகே போய் நல்லா உனக்கு பிடிச்ச மாதிரியே என்ஜாய் பண்ணு குட் பை என்று சொல்லிவிட்டு வேகமாக அவளை விட்டு விலகி நடந்தான் செல்லும் போது அவன் மனம் துடித்தது எவ்வளவு ஈஸியா இந்த மாதிரி வார்த்தை சொல்றா எனக்கு மனுஷங்களை தெரியலையோ விஜயோ சுனிதாவும் சொன்னாங்களே அப்பவே நான் கொஞ்சம் அவளை கவனிச்சு பார்த்திருக்கணுமோ என்றெல்லாம் எண்ணி வருந்தினான் இவள் இதை நாலு பேரிடம் பொய் சொன்னால் சில வக்ரபுத்தி உடையவர்கள் அவனை இது போல்தானே கிண்டல் செய்வார்கள் கற்பனையில் ஏதேதோ காட்சிகள் வர கலங்கி போனான் அந்த நல்லவன் இருபத்தி ஒரு வயதுதான் எந்த சலனமும் இல்லாமல் படிக்க வேண்டும் என்று நினைத்தது தவறா மாத சம்பளம் மட்டுமே வருமானமாக இருக்கும் நடுத்தர குடும்பத்தை சேர்ந்த பையன் பெற்றோர்களின் கனவை நல்ல முறையில் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று நினைத்தது தவறா கண்கலங்கினான் கணேஷ் காதலுக்கும் ஆசைக்கும் இது சரியான நேரமல்ல என்று எண்ணியது அவ்வளவு பெரிய குத்தமா என்ன அறைக்கு வந்தவனின் முகத்தை பார்த்து பயந்து விட்டான் விஜய் நடக்க கூடாதது நடந்து போல் பயந்து வெளுத்து வந்திருந்தான் கணேஷ் விஜய்யை கட்டிப்பிடித்துக் கொண்டு சற்று நேரம் ஆதரவு தேடியவன் பின் விலகி அவள் சொன்னதை சொன்னான் வெகுண்டு எழுந்தான் விஜய் அவளுக்கு எவ்வளவு திமுர் இருந்தா இப்படி பேசுவா பாடா நீ ஒருத்தனை லவ் பண்றேன்னு சொல்லிக்கிட்டே இன்னொருத்தன் கூட தொடர்பில் இருந்திருக்கா அவளை நான் ஒரு வழி பண்றேன் பாரு என்று கொந்தளித்தான் வேண்டாண்டா முட்டாளா இருந்தது ஏன் தப்புதான் அவள நினைச்சாலே அருவறுப்பா இருக்கு இனி நான் அவன் முகத்தை பார்க்கவே விரும்பலடா கொஞ்ச நேரம் அவன் பேசினதை நினைச்சு கலங்கி போயிட்டேன்தான் ஆனா இப்போ தெளிஞ்சிட்டேன் நான் அவளை ஏமாத்தி கெடுத்திருந்தா தானே பயப்படணும் நான் ஒண்ணுமே பண்ணலையே அவ சொல்லி அதை நாலு பேர் கிட்ட கிண்டல் பண்ணினா கூட பரவாயில்ல டேய் உன்னை யாரும் கிண்டல் பண்ண மாட்டாங்க இன்ஃபேக்ட் உனக்காக சந்தோஷதான் படுவாங்க அவ சரியில்லைன்னு நிறைய பேருக்கு தெரியும்டா அதுதான்டா எனக்கு ரொம்ப அவமானமா இருக்கு இவ்வளவு முட்டாளா இருந்திருக்கேனே எல்லாரும் எனக்காக பரிதாபப்பட்டு இருப்பாங்கல்ல கடவுளே இவ்வளவு முட்டாளாடானா நினைத்து நினைத்து அசிங்கப்பட்டான் கணேஷ் ஏன் விஜய் என்ன நாலு அற விட்டு உனக்கு தெரிஞ்சத சொல்லிருக்கலாம்ல விஜயின் கையை எடுத்து அவனை அறைந்து கொண்டான் கணேஷ் ஏ மச்சா எனக்கு அவ இவ்வளவு மோசம்னு தெரிஞ்சா விட்டுருப்பேனாடா அன்று விஜயிடம் புலம்பியதோடு இறுகி போனான் கணேஷ் பழைய சிரிப்பு அன்பு எதுவும் இல்லை எந்நேரமும் ஒரு யோசனை ஒரு கவனம் என்று ஆளே மாறி போனான் கணேஷ் பட்ட வருத்தத்தை கண்ட விஜய் அவனிடம் சொல்லாமல் நந்தினியிடம் சென்று இன்னும் ஒரு வருஷம் எங்க ஊருப்படியா இருக்கணும்னா ஒழுங்கா வால சுருட்டிக்கிட்டு இரு நீ எவன் கூட வேணா கூத்தடி எங்களுக்கு ஒன்னும் கிடையாது ஆனா கணேஷ பத்தி ஒரு வார்த்தை ஒரே ஒரு வார்த்தை ஏதாவது தப்பா பேசின உன் பழைய காலேஜ்ல நீ பண்ண திருட்டு வேலை எல்லாம் வெளியே எடுத்து விட்டுருவேன் இவ்வளவு நாள் கணேஷ்காக தான் பொறுமையா இருந்த எனவும் அவள் கண்ணில் பயம் வந்தது அதை பார்த்தவன் அட கொடுமையே நான் சும்மா சொன்னா இவன் நிஜமாவே அங்க ஏதோ பெருசா பண்ணிருப்பா போல என்று நினைத்து அதை விசாரிக்கணும் என்று நினைத்து கொண்டான் அதோடு பைனல் இயர் முடிந்து இன்டர்னலில் வேறு ஒரு துறையில் போஸ்டிங் போட்டதால் அவளை கணேஷ் பார்க்கவே இல்லை மிக குறைவான சந்தர்ப்பங்களில் பார்க்க நேர்ந்த போது கூட அறிமுகம் இல்லாதவர்களை கடப்பது போல கடந்து விடுவான் அவளும் அதை பொருட்படுத்தவில்லை விஜய் சொன்னது போல் பலர் அவனுக்காக சந்தோஷம் தான் பட்டனர் யூஜி முடிந்து மிகவும் கஷ்டப்பட்டு வெளிநாட்டில் மாஸ்டர்ஸும் படித்து எஃப் ஆர் சி எஸ் விட்டான் கணேஷ் பின் திரும்ப வந்து இந்த மருத்துவமனையை வாங்கி பல மாற்றங்கள் செய்து இன்று சிட்டியில் பேர் வாங்கிய ஒரு மருத்துவனாக திகழ்கிறான் அவனின் கடின உழைப்பு மட்டுமே அவன் வெற்றிக்கு காரணம் நந்தினி பின் என்ன செய்தாலோ தெரியாது இவர்கள் யாருக்கும் தருணின் முன் அவளின் யுத்தி எதுவும் எடுபடாமல் அவள் ஊரில் ஒரு பணக்காரர் இவளை பற்றி தெரியாமல் மருத்துவமனை கட்டி தந்து அவர் பையனுக்கு அவளை திருமணம் செய்து வைத்தார் என்று சில வருடங்களுக்கு முன்தான் அவள் வகுப்பு தொழில்கள் மூலம் சுனிதா தெரிந்து கொண்டாள் விஜய் கணேஷுக்கு எதுவும் சொல்ல வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டான் சுனிதாவும் விஜயும் மேற்படிப்பு முடித்து இரு வீட்டாரின் சம்மதத்துடன் திருமணம் செய்து கொண்டார்கள் அவ்வப்பொழுது கொல்கத்தா சென்று வந்தாலும் சென்னையில் கணேஷுக்கு என்று இருப்பது விஜயும் சுனிதாவும் தான் கணேஷின் தாத்தா இன்னும் இருப்பதால்
இப்ப புரியுதா உனக்கு கணேஷோட வார்த்தைக்கெல்லாம் அர்த்தம் அவன் பேசியது தப்புதான் ஆனா அவன் மேல கோவப்படாதமா என்றான் அண்ணா இந்த கதையை கேட்ட எனக்கே அவர் லவ்வே பண்ணல சும்மா அந்த பொண்ணு கூட இருந்து இருக்காருன்னு புரியுது இத்தனை வருஷத்துல ஒரு தடவை கூடவா அது உங்க ஃப்ரெண்டுக்கு புரியல அது அவனுக்கும் தெரியுமா அது இல்ல அவன் பிரச்சனை ஏமா அந்த டைம் முட்டாளா இருந்துட்டேன் இனி திரும்ப ஒரு பொண்ணு கிட்ட என் வாழ்க்கைய கொடுக்க மாட்டான் அப்படின்னே சொல்றான் இப்படி ஒரு ஆள நான் எப்படி கரெக்ட் பண்ண போறேன் நான் ஏதோ ரொம்ப அழகான லவ் ஸ்டோரி சொல்ல போறீங்க நம்ம சின்ன எதையும் அது தாங்காதுன்னு பயந்துகிட்டே இருந்த கடைசியில குரலை இருக்கியவள் இது இந்த பொண்ணோட மேட்டர் ஸ்டோரியால இருக்கு என்று வாயை பொத்தி காட்டினாள் நீ தாமா அவனுக்கு ஏத்த ஆளு இனி நீயாச்சும் அவனாச்சு உனக்கு என்ன ஹெல்ப் வேணுமோ சொல்லு நான் செய்யறேன் அவனும் உன்னை விரும்புறான் ஆனா அதை ஒத்துக்கவே மாட்டான் இல்லைனா யார்கிட்டயும் பெருசா ஒட்டாத ஆளு உன்கிட்ட மட்டும் ஏன் இவ்வளவு கோவப்படணும் எப்படியாச்சும் சீக்கிரம் அவனை உனக்கு புருஷனாக்கிடுவோம் என்றான் விஜய் கண்டிப்பானா என்றவளுக்கு அவன் வார்த்தைகளால் மிகுந்த கோபம் இருந்தது யாரோ ஒருத்தி எதையோ பண்ணியதற்கு இவர் என்னை எதுக்கு அசிங்கமா கேட்டார் அவகிட்ட எதையும் கேட்காம இருந்துட்டு என் மேல பாய்ஞ்சி இருக்கார் எனக்கு ஒரு நேரம் வரப்போ சும்மா விட மாட்டேன் இதுக்கெல்லாம் சேர்ந்து இருக்கு என்று சொல்லிக் கொண்டாள் அவனை போய் பார்ப்போமா என்றான் நண்பனை தெரிந்தவனாக விஜய் இந்நேரம் உணர்ந்து இருப்பான் என்று இன்னைக்கு வேண்டாம் அண்ணா மூணு நாள் நான் லீவ் போட்டு ஊருக்கு போக போறேன் வந்து உங்க ஃப்ரெண்ட ஒரு வழி பண்றேன் பாருங்க என்றாள் பாவை அருணிடம் மூன்று நாள் லீவ் சொல்லிவிட்டு சனி ஞாயிறு சேர்த்து ஐந்து நாள் ஊரில் அம்மா அப்பாவுடன் செல்லம் கொஞ்சி விட்டு வந்தாள் பாவை ஊரில் இருந்த பொழுது எல்லாம் அவனை விட்டு தூரமாக இருந்ததாலோ என்னவோ மனதில் அவன் மீது இருந்த கோபம் போய் அவன் நினைவு வாட்டியது அப்போ நான் தான் என் ரசகுல்லாவுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பீஸ் கொடுத்து இருக்கேன் என்று அல்பமாக சந்தோஷப்பட்டுக் கொண்டாள் பாவை அவளை திட்டிய அன்றிரவு முழுவதும் கணேஷால் தூங்கவே முடியவில்லை அவனுடைய ஆத்திரம் எல்லாம் அடங்கிய பிறகு அவள் மேல் ஒன்றும் தப்பில்லை என்று புரிந்தது நவீன் கேட்டதற்கு அவள் என்ன செய்வாள் ஆனாலும் ரொம்ப பேசிட்டோம்தான் ஆ இப்ப சொல்ற மனசு அப்ப எங்க போச்சு தையா தையான்னு குதிச்சு முடிச்சு பொறுமையா யோசிச்சு நீங்க சொன்னா எப்படி டாக்டர் விஜய் சொன்னது போல் வேறு யாராவது என்றால் அவன் பேசியதற்கு சரிதான் போடா என்று போயிருப்பார்கள் பாவைக்கு அவன் வேண்டும் என்றுதானே அவன் பேசியதெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டு இருந்தாள் அது அவனுக்கும் தோன்றவே இல்லையே ஆனால் அதே சமயம் இவளோ விளையாட்டு பொண்ணா இருக்க அவகிட்ட போய் நான் சரிக்கி இருக்கேனே இப்போ லவ்னு சொல்லி பழகி அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு இல்ல இது சரியா வராதான்னு சொல்ல மாட்டாளா என்று என்ன நிச்சயம் என்று பயந்தான் கணேஷ் அவளை விரும்பும் ரகசியம் என்னோடு மட்டும் இருக்கட்டும் அவளிடம் சொல்லி அசிங்கப்பட்டு விடக்கூடாது என்று நினைத்தான் மறுநாள் காலையில் எழுந்து சீக்கிரமாக ஹாஸ்பிட்டல் வந்தவன் மாடியில் நின்று வழிமேல் விழி வைத்து பாவை வருகிறாளா என்று ரோட்டில் கவனமாக இருந்தான் பாவை வரும் நேரம் தாண்டிட இருப்பு கொள்ளவில்லை அவனுக்கு விஜயை அழைத்து கேட்கலாமா என்று நினைத்தவன் தன் ரகசியத்தை கண்டுபிடித்து விடுவான் என்று நினைத்து தவிர்த்தான் அவன் ரவுன்ஸ் போக நேரமாக அருணை அழைத்து தன்னுடன் வருமாறு அழைத்தான் ரவுன்ஸ் எல்லாம் முடிந்து வரும் பொழுது அருணை கணேஷிடம் சொன்னான் சார் பாவ த்ரீ டேஸ் லீவு ப்ரொபேஷன் பீரியட் முடிஞ்சதால நான் இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறேன்னு சொல்லிட்டேன் ஓ என்ன ரீசன் ஐ மீன் எனி ஹெல்த் இஷ்யூ எதுவும் ஃபீவரோ உள்ளுக்குள் பதறியது டாக்டருக்கு இல்ல சார் ஊருக்கு போறாங்களா ஓ ஓகே ஓகே ஓபி மேனேஜ் பண்ணிடலாம் தானே கண்டிப்பா தன்னால் தான் ஊருக்கு போய்விட்டாள் என்று வருந்தினான் கணேஷ் எஸ் சார் அதெல்லாம் ஒன்னும் ப்ராப்ளம் இல்ல மேனேஜ் பண்ணிடலாமா என்று கேட்டவனால் தான் மேனேஜ் பண்ண முடியவில்லை எங்கு திரும்பினாலும் அவள் ஞாபகம்தான் அவளின் அதிர்ந்த முகமே வந்து அவனை இம்சித்தது ஈடி சீக்கிரம் வாடி என்று மனதோடு சொல்லிக் கொண்டான் ஜம்புவை அவர்கள் ஃப்ரீ டைம் பத்தி பேசவிட்டு பாவையை பற்றின பேச்சை கேட்டு சந்தோஷப்பட்டான் முதல் நாள் வருத்தம் இரண்டாம் நாள் சோகம் மூன்றாம் நாள் சோர்வு நான்காம் நாள் எரிச்சல் ஐந்தாம் நாள் என்னை இப்படி படுத்துறாளே என்று மறுபடியும் கோபத்தில் வந்து நின்றான் கணேஷ் திங்கட்கிழமை காலை சாவகாசமாக நடந்து வந்து கொண்டிருந்தவளை மாடியிலிருந்து கண்ணை சுமிட்டாமல் பார்த்தான் ஒருவேளை பிரம்மையாயிருந்தால் போய்விடுவாளே மனம் அவளை கண்டனொடி துள்ளி குதித்தது வந்துட்டாளா என்று ஆஸ்வாசம் ஒரு வழியா வந்தாளே என்று சந்தோஷம் அஞ்சு நாளா என நானா இருக்க விடாம செஞ்சிட்டாளே என்ற கோபம் என்று ரவுண்டு கட்டி அடித்தது கணேஷை இதையெல்லாத்தையும் மீறி அவளிடம் ஓடி அவளை அணைத்துக் கொள்ள பரபரத்தது அவன் மனசு கடவுளே இந்த வேகத்துல இருந்தா என் ரகசியத்தை நான் எப்படி கட்டு காப்பாத்துவேன் பயமா இருந்தது கணேஷுக்கு இனி யாரும் என்னை பார்த்து சிரிக்கும் நிலைக்கு என்னை கொண்டு வந்து விட்டுவிடாதே கடவுளே அவளை முடிந்தவரை நேராக பார்க்கும் சந்தர்ப்பத்தை தவிர்க்க வேண்டும் என்று அவன் இருக்க இனி அவனை அடிக்கடி எப்படியாவது பார்க்க வேண்டும் என்று அவள் முடிவு எடுத்து இருந்தாள் அன்று மதியத்திற்கு மேல் அவனை பார்க்க வேண்டும் என்று அவன் கன்சல்டேஷன் அறைக்கு வந்து இருந்தாள் பாவை அவனை பார்த்து குட் ஆப்டர்நூன்
என்றவளின் குரலில் அவன் மீதான உரிமை தூக்கலாக இருந்தது அவளின் குரலில் இருந்த வித்தியாசத்தில் அவளை கூர்ந்து பார்த்தபடி தலையை மட்டும் அசைத்தான் கணேஷ் அவள் அமைதியாகவே நிற்கவும் எஸ் என்றான் கேள்வியாய் என்ன விஷயமாக வந்தாய் என்பது போல் அவனுக்கு தானே ரகசியத்தை கட்டிக்காக்க வேண்டும் என்ற கட்டாயம் பாவைக்கு ஒன்னும் இல்லையே அதனால் சகஜமாக அவனிடம் அஞ்சு நாள் அவங்கள பார்க்காம கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்துச்சு அதான் பாத்துட்டு போலாம்னு கொஞ்ச நாள் மறுபடியும் ஆரம்பிச்சிட்டியா அடங்க மாட்டியா என்றான் ஆக்சுவலி நீங்க எங்கிட்ட சாரி கேட்கணும் வாட் வாய் சுட் ஐ தோலை குலுக்கியவன் இது என்ன தேவையில்லாத பேச்சு என்பது போல் அவளை பார்த்தான் என்னை எவ்வளவு மோசமா திட்டினீங்க அதுவும் என் மேல தப்பே இல்லாத போது மொத்த தப்பையும் உங்ககிட்ட வச்சுக்கிட்டு என்னை இந்த பாடு படுத்துறீங்க பாருங்க நீங்க திட்டியும் நானா உங்களை தேடி வந்திருக்க என் லவ இப்பயாவது புரிஞ்சுக்க கூடாதா ஏ திஸ் இஸ் அன்னைக்கு உங்ககிட்ட தேவையில்லாம பேசினதால கொஞ்சம் பொறுமையா இருக்க அதனால உன் இஷ்டத்துக்கு நீ என்ன வேணா பேசலாம்னு அர்த்தம் இல்ல புரியுதா இப்படி முறுக்கிக்கிட்ட இருக்கவனை என்ன பண்றது என்று யோசித்தபடி நின்றாள் பாவை ஓ மை காட் இப்ப என்ன வேணும் உனக்கு வேஸ்ட் மை டைம் உன்னோட டைம் பாஸ் பண்றதுக்கு நான் ஆள் இல்ல இதே மாதிரி பிஹேவ் பண்ண இவ்வளவு நாள் சொன்ன செய்யல ஆனா இனிமே கண்டிப்பா உன்னை வேலையை விட்டு தூக்கிடுவேன் என்று குரலை உயர்த்தி பேச ஆரம்பித்தான் கணேஷ் கத்தாதீங்க சார் என்று சொல்லி பார்த்தால் அவன் கேட்கவில்லை என்றதும் வேகமாக அவன் அருகில் போய் அவன் வாயை பொத்தி தப்பு பண்ணாம திட்டு வாங்கி வாங்கி போர் அடிக்குது அதனால ஃபார் அ சேஞ்ச் என்று அவன் இதழில் அழுத்தமாக முத்தமிட்டு கன்னத்தில் லேசாக கடித்துவிட்டு வேகமாக வெளியே ஓடிவிட்டாள் பாவை அடி பாவி எவ்வளவு தைரியம் இவளுக்கு சான்ஸே இல்ல அவளின் மேலிருக்கும் காதலை உணர்ந்த பின் அவள் குறும்பில் புன்னகை பிறந்தது கணேஷிற்கு கேடி என்று அவள் மொத்தம் கொடுத்த உதட்டை தடவினான் ஒரு நொடியில் கிடைத்த கன்னத்து கடி இவ்வளவு பரவசம் தர முடியுமா ஆச்சரியமாக இருந்தது கணேஷுக்கு இந்த முத்தம் அவனுக்கு உற்சாகத்தையும் உத்வேகத்தையும் கொடுத்தது மலர்ந்த முகத்துடன் வேலையை தொடர்ந்தான் கணேஷ் அவள் உணர்வு மிகுதியில் இந்த முத்தத்தை கொடுக்கவில்லை அவனுக்கு விளையாட்டாக குறும்பாக அவனை தன் உரிமையாக எண்ணித்தான் கொடுத்தாள் அதையே அவ்வளவு ரசித்தவன் அவளிடம் இருந்து எப்படி விலகி இருப்பான் இருக்க விடுவாளா பாவை மறுநாள் காலை வழக்கம் போல் ஓபியில் பேஷண்ட் பார்த்துக் கொண்டிருந்தவன் முன் அடுத்த பேஷண்டின் ஃபைலை கொண்டு வந்து வைத்தார் நர்ஸ் புது பேஷண்டா என்றான் கணேஷ் ஆமா சார் என்றவர் மேலும் ஏதும் சொல்லும் முன் ஓகே போய் அனுப்புங்க என்றான் அவரும் அவனை ஒரு மாதிரியாக பார்த்து கொண்டு சரி என்று போனார் பக்கத்திலிருந்த ஜூனியர் டாக்டர் ஃபைலை எடுத்து பூம்பாவை என்று பெயரை வாசிக்க ஷாக் ஆகி நிமிர்ந்தான் கணேஷ் அந்த நேரம் ஹாய் சார் என்றபடி உள்ளே வந்தாள் பாவை இவ விளையாட்டுக்கு ஒரு அளவு இல்லாமல் இருக்கே என்று நினைத்தவன் ஜூனியர் டாக்டர் முன் ஒன்றும் சொல்ல முடியாமல் இருந்தான் ஒரு பலாசோ பேண்ட் மேலே ஒரு ஷர்ட் டாப் போட்டு இருந்தவளை பார்க்காதது போல் பார்த்தான் கணேஷ் வழக்கமாக பேஷன் சொல்வதை கேட்டு ஜூனியர் டாக்டரை முதலில் எக்ஸாமின் செய்ய சொல்வான் மேலும் தேவை இருந்தால் அவன் செய்வான் பாவை அமர்ந்தவள் எனக்கு கொஞ்ச நாள ஒரு முட்டி மட்டும் ரொம்ப வலிக்குது சார் என்று சொல்ல அவளிடம் சில கேள்விகளை கேட்டான் ஜூனியர் டாக்டர் பின் அவளை அங்கிருக்கும் கவுச்சில் ஏறி படுத்து பேண்டை மடக்கி விடுங்க என்று சொன்னதும் கணேஷ் வேகமாக வேண்டாம் என்றான் அவனை ஒன்றும் புரியாமல் பார்த்தான் அந்த ஜூனியர் யாரோ ஒருவனுக்கு அவள் ஸ்ட்ரெச் செய்ய போனதே அவனால் பொறுத்து கொள்ள முடியவில்லை இப்பொழுது அவன் கண் முன்னால் அவளை இன்னொருத்தவன் தொடுவதா அதுவும் தேவையில்லாமல் அவளுக்கு ஒன்னும் இல்ல நேற்று ஓபில ரொம்ப நேரம் நின்னுருப்பா அதா நீயே போய் ஐஎஃப்டி வலிக்கு வைத்துக் கொள்வது போய் வச்சுக்கோ என்று அவளை அனுப்பிவிட்டான் பாவையிடம் உரிமையில் உரிமையும் எரிச்சலுமாக பேசும் டாக்டரையும் அப்படி பேசுபவனை கண்ணில் பொங்கி வழியும் குறும்புடனும் ஆசையாக பார்க்கும் பாவையையும் கண்ட அந்த ஜூனியருக்கு நிச்சயம் இவர்களுக்குள் நடக்கும் விஷயம் செம சுவாரஸ்யமாதான் இருக்கும் என்று புரிந்தது அவள் சென்ற பின் இருந்த கேசெல்லாம் பார்த்துவிட்டு தன் அறைக்கு சென்றான் கணேஷ் அறைக்குள் சென்றவன் பெருமூச்சு விட்டான் கொஞ்ச நேரத்துல என்ன ஆட்டி படைச்சிட்டாலே எவ்வளவு டென்ஷன் என்று அமர்ந்தான் கணேஷ் சார் கேஸ் எல்லாம் முடிஞ்சா எனக்கு சொல்லுங்க என்று அவன் நர்சிடம் சொல்லியிருந்தாள் பாவை வருங்கால மேடமாக இவள் இருக்கலாம் என்றுதான் பலருக்கு தெரியுமே அதனால் அவளை கரெக்ட் பண்ண உடனே தகவல் கொடுத்து விட்டது அந்த நர்ஸ் அவன் அறைக்குள் கதவை தட்டிவிட்டு வேகமாக நுழைந்தவளை பார்த்தான் அதிர்ச்சியானான் ஏய் இங்கதுக்கு வந்த ஒரு சின்ன பொண்ணு வந்து கால் வலிக்குதுன்னு சொல்றாளே என்னாச்சு ஏதாச்சு அப்படின்னு கேட்காம இப்படியா துரத்தி விடுவீங்க இந்த மாதிரி கேஸ் பார்த்தா நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் நிலைமை என்ன ஆகுறது டாக்டர் சார் உள்ளுக்குள் அவளின் அடாவடியில் சிரிப்பு வந்தாலும் வெளியே அமைதியாக இருந்தான் கணேஷ் அவளுடன் தனிமையில் இருக்க மனம் விரும்ப பேச்சை வளர்த்தான் எஸ் என் ஹாஸ்பிட்டல் பத்தி நீ கவலைப்பட வேண்டாம் அதை நான் பாத்துக்குவேன் இதை சொல்லதான் வந்தியா நான் கவலைப்படாம வேற யாரு கவலைப்படுவா 
நாளைக்கு குடும்பம் பெருசானா எவ்வளவு தேவ வரும் அப்ப எல்லாம் வரவங்கள ஒன்னும் இல்ல உங்களுக்குன்னு துரத்தி விடாம அட்மிஷன் போட்டு ரெண்டு நாள் ரவுண்ட்ஸ் போய் பார்த்து நல்லா பேசி அனுப்புனா என்ன ஓகேவா குடும்பம் பெருசானால் என்ற வார்த்தையிலே கணேஷின் உள்ளம் வேகமாக துடித்தது எண்ணங்கள் எங்கெங்கோ விரிந்தது ஆசையும் நிராசையும் போட்டி போட மிகவும் முயன்று அவள் பேச்சில் கவனத்தை திருப்பினான் அவளிடம் உன் ஐடியாவை கேட்டா ஹாஸ்பிட்டல வளர்க்க முடியாது சீக்கிரம் மூடத்தான் முடியும் நீ முதல்ல கிளம்பு யாரும் நம்மளை பத்தி தேவையில்லாம பேச இடம் கொடுக்க கூடாது என்றான் ஆ உங்க கூட தானே சேர்ந்து பேசுவாங்க பேசட்டும் பரவாயில்ல என்றவளிடம் கோபமாக பேச கணேஷ் முயல அவனை தடுத்தவள் நிஜமா கால் வலிக்குது பார்க்க மாட்டீங்களா என்றாள் பரிதாபமாக அங்கேயும் கவுச் போன்ற சோபா ஒன்று இருந்தது அதில் அமர்ந்து காலை நீட்ட சொன்னான் கணேஷ் சின்ன ஸ்டூல் ஒன்றை அவள் அருகில் இழுத்து போட்டுக் கொண்டு அமர்ந்தவன் மெதுவாக அவள் பேண்டை மேலே இழுத்து விட்டான் இழுக்க இழுக்க வேக்சிங் செய்த அவள் வாழைத்தண்டு கால்கள் அவனை எச்சில் விழுங்க வைத்தது அவன் முன் அப்படி அமர கூச்சமாக இருந்தாலும் அமைதியாக இருந்தாள் பாவை கண்களை நிமிர்த்தாமல் அவன் கையிலே கவனமாக இருந்தாள் அவன் கைகள் கூட அவளை மயக்கியது அவன் இதய துடிப்பு அவனுக்கே கேட்டது மெதுவாக முட்டையை சுற்றி அமுக்கி பார்த்தவன் அங்கே வழியில்லை என்றவுடன் முட்டையின் பின்புறம் அமுக்கினான் ஆ என்று வழியில் அலறினாள் பாவை நன்றாக சதை ஸ்ட்ரெயினாகி இருந்தது ஓகே 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 என்றவன் வலிக்குதா வலிக்குதா என்று கேட்டவாறே மெதுவாக கீழே கெண்டைக்கால் வரை சில இடங்களில் அமுக்கி பார்க்க உதட்டை கடித்தாள் பாவை சத்தமே இல்லையே ஒருவேளை ரொம்ப வலியோ அது அடக்கிறாளோ என்று வேகமாக திரும்பி அவளை பார்க்க அவளின் சிவந்த முகத்தில் இருக்கும் வெட்கத்தில் இவன் தடுமாறினான் பாவ இது மசில் ஸ்ட்ரெயின் உனக்கே தெரிஞ்சிருக்குமே ஏன் தேவையில்லாம என்ன படுத்துற என்பது போல் சலிப்பாக கேட்டான் ஹம் இருந்தாலும் உங்க கிட்ட கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலான்னு இவ்வளவு மெதுவாக பேச வருமா பாவைக்கு என்பது போல் குரலே வெளியே வரவில்லை அவளுக்கு பேசும்போது அவனின் கை அவள் காலிலேயே இருந்தது டெஸ்ட் செய்ததை முடித்தவன் எவ்வளவு முயன்றும் கட்டுப்படுத்த முடியாததால் மெதுவாக மேலும் கீழும் அவள் கால்களை தடவினான் வேகமாக அவன் கைகளை பிடித்து நிறுத்தினாள் பாவை இருவர் கையும் ஒன்றின் மேல் ஒன்று இருக்க அவனுடன் கைகளை பிணைந்தாள் பாவை காலை மடக்கி சற்று முன்னோக்கி வந்து நன்றாக அவனை நெருங்கி அமர்ந்தாள் அருகில் வந்த அவளின் முகத்தை நன்றாக பார்த்தவன் அவள் கண்களிலிருந்த ஆசையில் எதிர்பார்ப்பில் தவித்தான் அவனின் மனமே அவன் முடிவுக்கு எதிராக நின்று அவளை அணைக்க சொல்ல மிகவும் கடினப்பட்டு அவன் முடிவை நினைவுக்கு கொண்டு வந்து கைகளை அவளிடம் இருந்து உருவி கண்களை இருக மூடிக்கொண்டு தன்னை நிலைப்படுத்திக் கொள்ள முயன்றான் பிடிக்குது தானே என்ன அப்புறம் ஏன் மறைக்கிறீங்க அவன் படும் பாட்டை பார்த்து கொண்டே கேட்டாள் நீ என்ன ட்ரை பண்ற பாவ இப்போது சற்றை கோபம் ஏறி இருந்தது கேள்வியில் உங்க மனசு திறக்கதா என்றால் தயங்காமல் தேவையில்லாத வேலை ரொம்ப கிராஸ் பண்ற என் பொறுமை என்னைக்கு பறக்கும்னு தெரியாது அன்னைக்கு ரொம்ப வருத்தப்படுவ எனக்கே லிமிட் கிடையாது உங்ககிட்ட நான் என்ன வேணா பண்ணுவேன் உங்க மனசுல நான் இருக்கேன் அதனாலதான் உங்களை என்ன ஸ்டாப் பண்ண முடியல ரொம்ப தள்ளி வைக்கவும் முடியல அவள் அவ்வளவு தன்னம்பிக்கையுடன் பேசவும் இவளுக்கே புரியற அளவா நான் இருக்கேன் ச அப்போ மற்றவர்களுக்கு தெரியும் தானே ஏற்கனவே ஹாஸ்பிட்டல் முழுக்க என்னை பத்தி பேசுறாங்க இவளால தானே இவளுக்கு இருக்கும் தைரியத்தால் தானே இவளை என்னால் கட்டுப்படுத்த முடியவில்லையே என்று நொடியில் கோபம் எரிச்சல் எல்லாம் ஏற நீ எதிர்பார்க்கறது எந்த காலத்திலயும் நடக்காது உன் லிமிட் என்னன்னு உனக்கு காட்டுறனா இப்ப எனக்கும் புரிஞ்சிடுச்சு நீ எப்படிப்பட்ட ஆளுன்னு ஓன் காரியத்தை சாதிக்க நீ லிமிட்டே இல்லாம எந்த எக்ஸ்ட்ரீம்க்கும் ரெடின்னு புரியுது ஆனா நான் அந்த மாதிரி ஆள் இல்ல நீ இப்படி பிளான் பண்ணி என்ன தேடி வந்து பிசிக்கலா ட்ரை பண்ணுவேன்னு நான் கொஞ்சம் கூட நினைக்கல ான் அவன் சொல்வதை கேட்டு கொஞ்சம் அதிர்ச்சியானால் பாவை என்ன நோகடிக்கணும்னு இப்படி பேசுறீங்களா நான் பிளான் பண்ணி உங்களை தனியா பார்க்க வந்தது உண்மைதான் ஆனா உணர்வுகளை விளக்க அவளுக்கு ஆசுசையாக இருந்தது இருந்தாலும் பேச வேண்டுமே நான் ஏ என் மனசு உங்க அருகாமைய விரும்புது சில ஆசை வருது உங்களை மாதிரி மறைக்க மாட்டேன் இல்லன்னு பொய் சொல்ல மாட்டேன் நீங்க சொன்ன மாதிரி நான் பிசிக்கலா ட்ரை பண்ணாலும் உங்ககிட்ட தானே செய்யறேன் அவன் மோசமாக பேசிய கோபத்தில் அந்த நந்தினியிடம் எதுவும் சொல்லாமல் இருந்தவன் என்னை மட்டும் இப்படி அசிங்கமாகவே பேசுகிறான் என்ற கோபத்திலும் சில வார்த்தைகளை விட்டாள் பாவை நீங்க வேஸ்ட் உங்ககிட்ட ஒரு காரியமும் ஆகாதுன்னு எனக்கு மண்டையில ஏறுற வர எல்லா டேஷையும் உங்ககிட்டயே ட்ரை பண்ற இப்ப உங்களை பிடிக்குது அப்புறம் வேற யாராவது பிடிச்சா அவங்க கிட்டயும் ட்ரை பண்ற தமால் என்று அங்கிருந்த சேர் கீழே விழும் சத்தம் கேட்டது பாவைக்கும் கோபம் போய் சற்றென்று ஒரு பயம் வந்தது ஆனால் அவன் ஒரு வார்த்தை கூட பேசவில்லை விறு விறுவென்று வெளியேறி இருந்தான் அறையை விட்டு ச அவர்தான் வேணும்னே பேசினார்னா நான் ஏன் இப்படியான கடவுளே நான் இன்னைக்கு அடி வாங்காம இருந்ததே பெரிய விஷயம்தான் என்று நினைத்தவள் அவனுக்காக துடித்தாள் நிச்சயம் ஹர்ட் ஆகி இருப்பாள் அவளை அவன் பேசியதையெல்லாம் மறந்துவிட்டாள் அந்த பேதை வேகமாக அவனிடம் மன்னிப்பு கேட்க விர
அவளின் டெர்மினேஷன் லெட்டரை வீசினான் கணேஷ் இனி நான் உன்னை என் லைஃப்லேயே பார்க்க கூடாது என் ஹாஸ்பிட்டல் பக்கம் வந்த ஜாக்கிரத அவுட் என்று கையை வெளியே காட்டிவிட்டு சேரை அவளுக்கு முதுகு காட்டி திரும்பிக் கொண்டான் அவர்கள் இடத்திற்கு வந்தவள் யாரோடும் பேசாமல் ஓரமாக போய் அமர்ந்து கொண்டாள் அவன் மனதில் அவளுக்கு இடம் இருக்கு என்று உறுதியாக தெரியும் பாவைக்கு ஆனால் இன்று அந்த எண்ணம் கொஞ்சம் ஆட்டம் கண்டது இவ்வளோ பிடிவாதமா கடைசி வரை ஒத்துக்கவே மாட்டாரா ஏக்கத்தில் அழுகை வந்தது அவள் நடந்ததையே காரணம் காட்டி அவளை டெர்மினேட் செய்வதாக இருந்தது அந்த கடிதம் இந்த அளவிற்கு போவான் என்று அவள் துளி கூட நினைத்ததில்லை முதல் முறையாக கணேஷையும் அவள் காதலின் எதிர்காலத்தையும் நினைத்து பயம் வந்தது பாவைக்கு பாவையிடம் டெர்மினேஷன் லெட்டரை ஒரு வேகத்தில் வீசிவிட்டானே தவிர அவன் மனம் தவித்துக் கொண்டுதான் இருந்தது அவள் நந்தினி செய்ததை செய்யப்போவது போல சொல்லவும் ஆத்திரத்தை அடக்க முடியவில்லை அவனால் அதே வேகத்தோடு அவனே அவளின் நடத்தையை குறை கூறி அவளை பணி நீக்கம் செய்வதாக லெட்டர் ரெடி பண்ணி அதை அவளிடம் கொடுத்தும் விட்டான் இப்பொழுது நினைத்து பார்த்தால் மிகவும் சிறு பிள்ளைத்தனமாக இருந்தது கொஞ்சம் மனதை அமைதிப்படுத்த முயன்றிருந்தால் கூட இப்படி செய்து இருக்க மாட்டான் அதிலிருந்த வாசகங்கள் அவளை எவ்வளவு காயப்படுத்தும் நினைத்து பார்க்கவே பிடிக்கவில்லை அவனுக்கு கொஞ்சம் யோசித்து இருக்கலாமே என்று இப்பொழுது ஆயிரம் முறை யோசித்தான் அவன் கொடுத்த கடிதத்தை படித்தவளுக்கு மிகவும் வருத்தமாக இருந்தது என்னதான் கோபம் என்றாலும் தன் மேல் அவனே இப்படி ஒரு குற்றச்சாட்டை எப்படி பதிவு செய்தான் வாயால் கோபத்தில் சொல்வது வேறு ஆனால் இது துக்கம் தொண்டையை அடைத்தது கருமுண்டா இந்த காதல் வந்தப்புறம் உன் சந்தோஷமே போச்சு எப்ப பார அழுதுட்டே இருக்க பாவ எனக்கு இந்த அழுமூஞ்சிய பிடிக்கவே இல்ல என்று அவளே அவளை தேற்றிக்கொள்ள முயன்றாள் இருக்கு அவருக்கு இது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து வச்சு மனுஷன காதர விடுற பாரு பாவையால் இந்த ஏமாற்றத்தை தாங்கவே முடியவில்லை அதனால் மாலை விஜய் மருத்துவமனைக்கு கிளம்பும் முன் ஃப்ரீயாக இருந்த நேரம் அழைத்தாள் பாவை உங்க ஃப்ரெண்ட் என்ன பைத்தியாகாம விடமாட்டாரு போல மிகுந்த சோர்வுடன் ஒளித்தவள் குரலை கண்டுகொண்டவன் அவளை உற்சாகப்படுத்த இனிமேதான் ஆகணுமா நீ அண்ணா அழுவது போல் இழுக்கவும் பிரச்சனை பெரிது போலவே என்று புரிந்து சொல்லுமா என் ஃப்ரெண்ட் என்ன சொல்றான் எதுவா இருந்தாலும் நான் ஓம் பக்கம்தான் என்று தேற்றினான் மேலோட்டமாக சொல்லி அவருக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கும் போது ஏன் அண்ணா இப்படி எல்லாம் பண்றாரு என்று படபடத்தவளிடம் நீ கொஞ்சம் பொறுமையாதான் இருக்கணும் பாவ இத்தனை வருஷம் வைராகியமா இருந்தவன் அவ்வளோ ஈஸியா வெளியில வரமாட்டாமா அதுக்காக அவன் பண்ணது சரின்னு சொல்லல தப்புதான் என்றான் நான் காத்திருக்க ரெடி அண்ணா ஆனா இதுவரை எனக்கு இருந்த நம்பிக்கை இன்னைக்கு இல்லண்ணா எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு என்றால் அழுகையை அடக்கிக் கொண்டு வெளியிலிருந்து கேக்குற பாக்குற மத்தவங்களுக்கு சில்லியா தோணும் ஒரு விஷயம் மனசுக்குள்ள அவங்களுக்கு பெரிய இம்பாக்ட கொடுத்திருக்கும் அவங்க மனசுக்குள்ள இருக்கிற பயத்தை மத்தவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியாது நீ லவ்வ சொன்ன உடனே அவன் ஒத்துக்க அவன் மனசு நார்மலா இல்ல மறுபடியும் எக்காரணத்தை கொண்டு முட்டாளாயிடக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறான் எனக்கு கணேஷ புரிஞ்ச வரைக்கும் உன் மேல ரொம்ப அக்கற அன்பு எல்லாமே இருக்கு அந்த அன்பு அவனை சீக்கிரம் அவன் கூட்ல இருந்து பறந்து வெளியே வர வச்சிடுமா உன்கிட்ட தாறுமாறா பேசுறதெல்லாம் உன்ன ஆஃப் பண்ணதா இருக்கும் பையன் பயந்துருப்பான் உன்னை சமாளிக்க முடியாம இல்லனா ஓ வாய மூட முடியுமா என்று அவளை கலாய்த்து சரி செய்ய முயன்றான் விஜய் கொஞ்ச நாளைக்கு அவன் ஹாஸ்பிட்டல் பக்கமே போகாத அவனை கொஞ்ச நாள்ல உன கூப்பிடுவான் என்றான் விஜய் நம்பிக்கையாக ஆனால் பாவைக்கு அந்த நம்பிக்கை இல்லை இவள் விட்டால் அவன் இதுதான் சாக்கு என்று சுத்தமாக இவளை ஒதுக்கி விடுவான் அவள் போன் பேசி முடிக்கவும் அதற்காகவே காத்து இருந்தவன் போல் அவள் அருகில் வந்து அமர்ந்தான் ஜம்பு ஏன் பாவ டல்லா இருக்க அது டக்கென்று பொய் சொல்ல வராமல் அவள் யோசிக்க வாய்க்கூட மறுபடியும் ஃபைட்டா என்றான் அவன் ஏ எந்த அளவுக்கு இவனுக்கு தெரியும் என்று புரியாமல் யோசித்தாள் பாவை ஆனால் வாய் உங்க பாயே ஃபைட் பண்ணாம இருந்ததான் ஆச்சரிய பண்ணோம் அவருக்கு நீ கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் தான் அதனால அவர் மேல கோவப்படாத பாவம் அவரு என்றான் எல்லாரும் இப்படியே சொல்லுங்க என்று மனசுக்குள் நொடிந்து கொண்டாலும் நிஜமாவா எப்படி சொல்ற தெரிந்து கொள்ளும் தோனியில் கேட்டால் அவளுக்கு துளி கூட நம்பிக்கை இல்லையே இப்பொழுது நீ ஊர்ல இல்லாத இந்த அஞ்சு நாளும் ரொம்ப டல்லா இருந்தாரு இதுவரை அவரை நான் அப்படி பார்த்ததே இல்ல அதே மாதிரி நம்ம ராஜி பர்த்டே ட்ரீட் அப்போ வந்திருந்தாரே அப்போ உன்கிட்ட பேசினதுல நிறைய டிஃபரன்ஸ் அந்த மாதிரி ஹாப்பியா ஜாலியா விஜய் அண்ணா ஃபேமிலி தவிர வேற யார்கிட்டயும் நான் பேசி பார்த்ததே இல்ல அதான் சொல்றேன் உங்களுக்கு ஒன்னு என்ன ப்ராப்ளம்னு தெரியாது நீ எனக்கு நல்ல ஃப்ரெண்டு நீயும் ரொம்ப சோகமா இருக்க கொஞ்சம் டைம் ஆனாலும் எவ்ரி திங் வில் பி ஃபைன் உன்கிட்ட சொல்லணும்னு தோணுச்சு என்றான் தேங்க்யூ ஜம்பு ஊர்ல கண்ணு இருக்கிற எல்லாருக்கும் தெரியுது உங்க பாய்க்கு மட்டும் புரியலையேடா அவன் அவ்வளவு சொன்னதும் கொஞ்சம் உற்சாகம் வந்தது பாவைக்கு தெரியும் தெரியும் வேர்த் வெயிட்டிங் என் பாய்க்காக தெரியுமா அவர் மாதிரி நல்லவர் நீ பார்க்கவே முடியாது ஏய் ஜம்பா என் விஷயத்துல அவர் மாதிரி ஒரு கெட்டவர பார்க்கவே முடியா
அவன் என்று பாவை மிகவும் சோகமாக இருப்பதால் வீட்டிற்கு வந்து கணேஷுடன் ஏதாவது பேசி அவர்களுக்குள் சரியாக கூடும் என்று நினைத்து அழைத்தான் இல்ல ஜம்பு நான் இன்னொரு நாள் வர இன்னைக்கு ராஜி கூட அவ வீட்டுக்கு போற என்றாள் மாலை கன்சல்டேஷன் எல்லாம் முடிந்து உடல் சோர்வை விட மனசோர்வு அதிகமாக இருந்ததால் மிகவும் கலைப்பாக வீடு வந்தான் கணேஷ் ஏனோ அவன் மனதே சரியில்லை அவளை திட்டியதால் இருக்கக்கூடும் என்று அவனை தேற்றிக் கொள்ள முயன்றாலும் முடியவில்லை சரியாக அதே நேரம் வெளியே இருந்த ஜம்பு ஓ மை காட் நான் பாய்கிட்ட சொல்ற நீ நம்ம ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அழைச்சிட்டு வா என்று சொல்ல பதறி வெளியே வந்தான் கணேஷ் என்ன யாருக்கென்ன பாவைக்குதான் ஏதோ என்று தோன்ற எதுவும் இருக்கக்கூடாது என்று இன்னொரு மனது வேண்டியது பாவ மிக்சில அரைக்கும் போது பிங்கர்ஸ் எல்லாம் அடிபட்டுடுச்சான் ஒரு விரல் ரொம்ப கட்டாயிடுச்சான் பக்கத்துல இருக்கிற சின்ன கிளினிக்ல ஃபர்ஸ்ட் எய்டு பண்ணி வேற இடம் போக சொல்லிட்டாங்களாம் ஸ்டிச்சஸ் போடுற மாதிரி இருக்கான் பாய் என்றான் வருத்தமாக ஷர்ட் எங்க வச்சிருந்தா கவனத்தை எல்லாம் எல்லாத்திலையும் விளையாட்டு அஜாக்கிரத தவித்தான் கணேஷ் வேகமாக இவர்களும் கிளம்பினார்கள் விஜயையும் வர சொன்னான் கணேஷ் ஜம்பு அருணுக்கு மெசேஜ் பண்ண அவனும் வந்து விட்டான் இவர்கள் சென்று ஒரு அரை மணி நேரத்தில் பாவை ராஜி அவள் பெற்றோர் அனைவரும் வந்து விட்டார்கள் அந்த அரை மணி நேரத்திற்குள் கணேஷ் அவனை சமாளித்துக் கொள்ளவே பெரும்பாடுபட்டான் அவளை உடனே பார்க்க வேண்டும் என்று பரபரத்தது அந்த காயம் எப்படி இருக்குமோ எவ்வளவு வலிக்குதோ என்று வருந்தினான் அவனின் மருத்துவ அறிவு அதில் இருக்கும் பாதகத்தை எல்லாம் அவன் கண்முன் கொட்டியது உயிர் வேதனை நரகம் என்றெல்லாம் கேள்விப்பட்டு இருக்கிறான் ஆனால் அன்றுதான் அனுபவித்தான் கணேஷ் விஜய் வந்துவிட கொஞ்சம் தெம்பானான் கணேஷ் அவர்கள் வர வேகமாக விரைந்தார்கள் விஜயும் கணேஷும் பேச நேரம் இல்லாததால் அவளை அழைத்துக் கொண்டு ஆபரேஷன் தியேட்டருக்கு சென்றார்கள் வலி அளவு மிக அதிகமாக இருக்க கண்களை இருக்க மூடிக் கொண்டாள் பாவை எதுவும் பேசாமல் அந்த கிளினிக்கில் போட்டியிருந்த கட்டை கழட்டி பார்த்த கணேஷுக்கு வருத்தமும் கோபமும் சேர்ந்து வந்தது மூன்று விரல்களில் நல்ல வெட்டு ஒரு விரலில் மிகவும் ஆழமான வெட்டு இன்னும் கொஞ்சம் விட்டு இருந்தால் விரல் துண்டாகி போயிருக்கும் விஜயும் மிகவும் வருத்தமாக கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருந்திருக்கலாம் இல்லம்மா எப்படி கட்டாகி இருக்கு பாரு நல்ல வேலை நரம்புக்கு ஒன்னும் ஆகல இல்லைன்னா எவ்வளவு கஷ்டம் என்றான் அவளிடம் அதன் பின் முழு மருத்துவனாகி போனான் கணேஷ் எல்லாம் முடிந்த அவளை தனி அறைக்கு அழைத்து வந்தார்கள் அவள் தூங்குவதற்கு ஊசி போட்டு இருந்ததால் பாவை தூக்கத்தை தழுவி இருந்தாள் தூங்கும் அவளையை பார்த்தான் கணேஷ் எல்லாரும் இருக்க அவன் எதுவுமே பேசவில்லை விஜய் கூட அவனிடம் ஏதாவது சொல்வான் என்று எதிர்பார்த்தான் ஆனால் வாயே திறக்கவில்லை அவன் நல்லா சரியாக ஒன் மந்த் ஆகும் அவ ஊருக்கு போறது பெட்டர் என்றான் ராஜியிடம் ஒரு கையில் மணிக்கட்டிலிருந்து விரல்கள் வரை கட்டுப்போட்டு இருப்பதால் அவளுக்கு இன்னொருத்தர் உதவி கண்டிப்பா வேணும் என்றான் என்னதான் பண்ணீங்க என்று கேட்டான் விஜய் மிக்சியில அரைச்சிட்டு இருந்தோம் சார் கரண்ட் கட்டான மாதிரி இருந்தது சரி அரைச்ச வர போதும்னு ஜார மிக்சியில இருந்து எடுக்காம அப்படியே கையை உள்ள விட்டு எடுக்க போனா ஆனா மிக்சியோட மெயின் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ண மறந்துட்டா சார் டக்குன்னு போன கரண்ட் வந்துட கை உள்ள ஜார்ல இருக்கும் போதே வேகமா சுத்திடுச்சு சார் என்றாள் ராஜி கேட்கும் போதே கண்ணை இருக்க மூடிக்கொண்டான் கணேஷ் அவனுக்கே நடந்தது போல் அப்படி ஒரு வலியை உணர்ந்தான் இன்றும் யாரும் தேவையில்லை என்று அனைவரையும் வீட்டு போக சொல்லிவிட்டு அவன் மட்டும் அவளுடன் அந்த அறையிலேயே இருந்தான் காலையில் கண் விழித்தவளுக்கு உதவ ஒரு நர்ஸ் ஏற்பாடு செய்து இருந்தான் ஆனால் அவளிடம் எதுவும் பேசவில்லை அவள் இப்பொழுது கூட என்னிடம் பேச மாட்டார் போல் என்று ஏக்கமாக அவனை பார்வையால் தொடர்வது தெரிந்தும் அவள் எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செய்யவில்லை அவன் அனைவரும் வந்து பார்த்தார்கள் பாவையின் தந்தை மதியமே வந்து விட்டார் அவரிடம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னான் ஏனோ அவளை அவர் அழைத்து செல்லும் வரையிலும் கூட அவன் ஒரு வார்த்தை கூட பேசவில்லை அவள் சென்றதும் அவனுக்கு வெறுமையாக இருந்தது அவனின் ஏக்க பார்வைக்கு இப்பொழுது ஈஸியாக பதில் பார்வை பார்த்து விடலாம் அவனும் தான் நேற்றிலிருந்து தவித்துக் கொண்டிருக்கிறான் அவளை கொஞ்சம் நெருங்கினாலும் அவன் மனதை முழுமையாக வெளிப்படுத்தி விடுவானோ என்று பயந்துதான் மொத்தமாக தவிர்த்தான் அவளை ஏற்றுக்கொள்ளவும் முடியாமல் விடவும் முடியாமல் இருக்கிறான் அவன் எந்த அளவிற்கு இவளுடனான காதல் சரிவரும் ஊருக்கு சென்ற பாவை கணேஷின் பாராமுகத்தில் மிகவும் காயப்பட்டு போனாள் அப்படி கவனித்தவன் ஒரு வார்த்தை கூட பேசவில்லையே எவ்வளவு மன உறுதியோடு இருக்கிறான் கடைசி வரை இது போலவே இருந்து விடுவானோ என்றெல்லாம் நினைத்து கலங்கினாள் ஒரு மாதம் ஓடிவிட பாவைக்கு எல்லாம் சரியாகி சென்னை வந்து விட்டாள் என்று ஜம்பு மூலம் தெரிந்து கொண்டான் கணேஷ் விஜய் சுனிதா கூட இந்த மாதத்தில் இருமுறை பாவையிடம் பேசினார்கள் ஆனால் கணேஷ் பேசவில்லை சென்னைக்கு வந்து இரண்டு நாட்கள் ஆகியும் வேலைக்கு செல்லவில்லை பாவை கணேஷ் வரக்கூடாது என்று லெட்டர் கொடுத்ததை ராஜியிடம் கூட சொல்லவில்லை பாவை இன்னும் இரண்டு நாள் கழித்து வருகிறேன் என்று சும்மா சொல்லி வைத்தாள் அவன் பேசியிருந்தாலாவது வேலைக்கு சென்றிருப்பாள் ஹாஸ்டலில் இருந்தவனை மதிய நேரம் அழைத்தான் விஜய் என்னம்மா எப்படி இருக்க நல்லா இருக்கேனா நீங்க எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க
எனக்கு அடிப்பட்ட அன்னைக்குதான் என்னை இனிமே அங்கே வரக்கூடாதுன்னு சொன்னாரு அப்புறம் பேசவும் இல்ல அதனால நான் ஹாஸ்பிட்டல் போகலனா என்றாள் வருத்தமாக ஓமை காட் லூசு பையன் ஏன் இப்படி சொதப்புறான் சரி அவனுக்குதான் கிருக்கு உனக்கு என்ன நீ எப்பவும் போல இருக்கலாம் தானே அவள் அந்த லெட்டரை பத்தி சொல்ல விரும்பவில்லை அதனால் அமைதியாக இருக்க நாளைக்கு அதித்தியோட பர்த்டே நீ கண்டிப்பா வரணும் நான் இந்த வாரம் அவன்கிட்ட கண்டிப்பா பேசுறேன் ஓகே இனியும் அவனை அவன் இஷ்டத்துக்கு விட முடியாது பாவை வந்து இரண்டு நாள் ஆகி அவள் இங்கு வரவில்லையே என்று கணேஷுக்கு எரிச்சலாக இருந்தது நியாயப்படி என் லைஃப்லயே உன்னை பார்க்க கூடாது என்று சொல்லி அனுப்பியவன் அவள் அவனை தொல்லை செய்யாமல் இருப்பதற்கு சந்தோஷம் தான் பட வேண்டும் ஆனால் இவன் கோவப்பட்டான் காதல் என்றாலே எப்பொழுதும் முரண்பாடுகள் தானே அவனே வரவேண்டாம் என்று சொல்லியிருந்தாலும் அவள் வந்து அவனிடம் ஏதாவது வம்பு செய்ய வேண்டும் என்று எதிர்பார்த்தது மனசு அவனை விட்டு விலகியது போல் அவள் அமைதியாக இருப்பது இவன் அமைதியை கெடுத்து திருடனுக்கு தேல் கொட்டிய நிலையிலிருந்தான் கணேஷ் பிறந்த நாள் பார்த்தி அன்று முதலில் புடவை கட்டலாமா என்று யோசித்தாள் பின் சுனிதாவை கட்டமாட்டாள் என்று பீச் அண்ட் பிங்க் காம்பினேஷன்ல ஒரு லாங் ஸ்கர்ட் டாப்ஸ் போட்டுக் கொண்டவள் தலையை அழகாக பிரெஞ்ச் பிளாட் போட்டுக்கொண்டாள் அவள் அலங்காரம் எல்லாம் கணேஷுக்காக மட்டுமே ஒரு மாதமாக கணேஷை பார்க்காததும் அவனுடன் பேசாததும் அவளுக்கு பெரிய குறைதான் மற்றவர்களிடம் எப்பொழுதும் போல் இருப்பதாக காட்டிக்கொள்ள மிகவும் மெனக்கெட வேண்டியிருந்தது மனதில் பழைய உற்சாகம் இல்லை அவன் இல்லையில் அவளால் உயிர்ப்புடன் வாழவே முடியாது என்பது தெல்ல தெளிவாக புரிந்தது அவர்கள் வீட்டுக்கு அவள் சென்றபோது வீடே கூட்டமாக இருந்தது அனைவரும் தெரியாத முகங்கள்தான் ஒரு முப்பது முப்பத்தி ஐந்து பேர் இருப்பார்கள் என்று கணித்தாள் இந்த கூட்டத்தில் கணேஷ் எங்கு இருக்கிறானோ தெரியவில்லை கூட்டத்திலிருந்து என்னை பார்த்திருப்பானோ புதிதாக இருக்கும் இவளை யார் என்று அவர்களுக்குள் விசாரிப்பது இவளுக்கும் தெரிந்தது இவளை வரவேற்ற பின் சுனிதாவும் விஜயும் பிஸியாக இருக்க இவளை அதிதியை தேடி போனாள் ஆறு ஏழு குழந்தைகளுக்கு நடுவே விளையாடிக் கொண்டிருந்த அதிதி இவள் அழைத்ததும் அத்த என்று வந்து கட்டிக்கொண்டது உண்மையாக விளையாடிய அவளை மறக்கவே இல்லை அந்த குழந்தை நெகிழ்ந்து போனால் பாவை அள்ளிக்கொண்டால் அந்த குட்டியை கையில் யார் இந்த அத்த எனக்கு தெரியாம எங்க வாங்க எங்க என்று கணவரை மிரட்டலாக அழைத்தது கண்டிப்பாக விஜயின் அம்மாவாகத்தான் இருக்கும் என்று தெரிந்தது பாவைக்கு அவ்வளவு ஒற்றுமை பேசும் விதத்தில் அச்சோ ஏமா யாருமா நீ என்ன தெரியாததானே உனக்கு சிரிப்புடன் கேட்டார் விஜயின் அப்பா அருகிலிருந்த ஒரு சில நண்பர்களும் சுனிதாவின் பெற்றோர்களாக இருக்கும் போல அவர்களும் சத்தமாக சிரித்தனர் பாவை பேசும் முன் விஜயே வந்துவிட்டான் அறிமுகப்படுத்த இது பாவை பூம்பாவை பிசியோதெரபிஸ்ட் கணேஷோட ஹாஸ்பிட்டல்ல ஒர்க் பண்றாங்க அதித்தியோட புது ஃப்ரெண்ட் என்று முடித்துக் கொண்டான் அதன்பின் கேக் வெட்டி அனைவரும் உணவு உண்டபடி ஆங்காங்கே அமர்ந்து நின்று பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் பலர் பாவையிடம் ஹாய் என்று புன்னகைத்து ஓரிரு வார்த்தைகள் பேசினார்கள் அங்கிருந்த பலருக்கு ஒரு குழந்தை இருந்தது அல்லது திருமணமானவர்களாக இருந்தனர் இவள் போல் இரண்டு ஆண்கள் இருந்தார்கள் கூட்டத்தில் கணேஷை தேடும் போது இதெல்லாம் கண்டாள் அவள் தேடியவன் இருக்கானா இல்லையா என்று கூட தெரியவில்லை இவளுக்கு கூட்டமாக இருந்ததால் ரொம்ப டீசென்டாக தேட வேண்டி இருந்தது உணவு உண்ண அதிதி புது அத்தையிடம்தான் உண்பேன் என்று அடம் பிடிக்க சுனிதாவின் ஹெல்பர் தயங்க இல்ல நான் கொடுக்கறேன் என்று வாங்கி அவளை ஒரு அறைக்குள் அழைத்து போனாள் பாவை ஏதேதோ கதை பேசி அவள் ஊட்டிக் கொண்டிருக்கும் போது ஆய் பாவை என்று எந்நேரமும் அவள் மனதில் ஒழிக்கும் குரல் அருகில் கேட்டது வேகமாக திரும்பினாள் பாவை அப்பொழுது சரியாக அங்கே மெலிதாக ஓடிக்கொண்டிருந்தது பிளேயரில் ஆயுள் காலம் யாவும் அன்பே நீயே போதும் இமைகள் நான்கும் போர்த்தி இதமாய் நாம் தூங்கலாம் நீயும் நானும் அன்பே கண்கள் கோர்த்து கொண்டு வாழ்வின் எல்லை சென்று ஒன்றாய் வாழலாம் என்று ஓடியது கதவில் சாய்ந்து நின்றவனின் கண்கள் அவளை விட்டு இம்மி கூட நகரவில்லை மேலிருந்து கீழ் அவளை ஆவலாக தழுவியது அவனின் பார்வை அவளை படப்படக்க செய்தாலும் அவளை மீறி இத்தனை நாள் காயம்பட்ட மனசு குபுக் என்று கண்ணீரை கொட்ட செய்தது அவளை கண்ணீரில் பார்த்தவன் இதற்கு காரணமானவன் அவன்தானே என்று தெரிந்து வேகமாக அருகில் வந்து சாரி சாரி ஃபார் எவ்ரி திங் இப்ப பேச நேரமில்ல பிளீஸ் பூக்குட்டி அழாத ரொம்ப அழகா இருக்கு என்று சொல்லிவிட்டு வேகமாக வெளியேறினான் அவனின் அழைப்பில் இனிமையாக அதிர்ந்திருந்தவளின் மோன நிலையை அத்த அப்புறம் சொல்லு என்ற கதையை தொடர சொன்ன அதிதியின் குரல் கலைத்தது மீண்டும் சற்று நேரம் கழித்து அங்கே வந்தான் கணேஷ் இப்பொழுது அவனை கண்டதும் வெட்கி சிவந்தாள் பாவை சற்று முன்னர் அவன் தந்த இனிமையில் சிறகு இல்லாமலே பறந்து கொண்டிருந்தாள் அவள் அவன் விழிகளை சந்திக்க முடியாமல் இங்கும் மங்கும் நடனமாடியது அவள் விழிகள் அவளின் தவிப்பை ரசித்து பார்த்தபடி அத்துக்குட்டி எனவும் அதிதியும் மாமா என்று ஓடியது அவனிடம் அதிதியை கொஞ்சம் அவனை நன்றாக பார்த்தாள் பாவை புல் ஃபார்மில் இருந்தான் 
எங்கேயோ போய்விட்டு இப்பொழுதுதான் வருகிறான் போல பரவாயில்லை இங்கிருந்து கிட்டே என்ன பாக்கல என்று இவ்வளவு நேரம் வருத்தப்பட்டுக் கொண்டிருந்ததுக்கு அர்த்தமில்லை என்று சந்தோஷப்பட்டுக் கொண்டாள் ஒரு டார்க் கலர் பேண்டும் இவள் போலவே ஒரு பீச் கலர் ஷர்ட்டும் போட்டு அதை முழங்கை வரை மடக்கிவிட்டிருந்தான் குழந்தையை சாக்கு வைத்துக் கொண்டு இருவரும் ஒருவரிடம் ஒருவர் மயங்கிக் கொண்டும் மயக்கிக் கொண்டும் இருந்தனர் ஏண்டா கணேஷு அதிதிக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டை ஏற்பாடு பண்ற வழிய பாக்காம அவ கூட நீ விளையாடிட்டு இருக்க என்று அவனை வாரிக்கொண்டே உள்ளே வந்தார் விஜயின் அம்மா தன்னை மீட்டுக் கொண்ட கணேஷ் ஆரம்பிச்சிட்டீங்களாமா என்று சிரித்தான் கணேஷ் திட்டினாலும் சரி எதை கேட்டாலும் சரி வாய திறந்து எதுவும் சொல்லிடாதடா இப்ப சொல்றேன் பாரு சரியான வாயாடிதான் உனக்கு பொண்டாட்டியா வருவா அவளுக்கு பதில் சொல்லி மாலாத உனக்கு அப்பதான் என் ஞாபகம் வரும் விஜயின் அம்மா ரொம்ப ஷார்ப் என்பதால் அவர் அறைக்குள் வந்ததிலிருந்து பாவை பக்கமே பார்க்காமல் இருந்தான் கணேஷ் ஆனால் இப்பொழுது முடியவில்லை வெடி சிரிப்பு சிரித்தபடி ஏமா ஏன் இப்படி என்று கேட்டுக்கொண்டே பாவையின் பக்கம் தான் பார்த்தான் அவளுக்கும் சிரிப்பு வந்தது இருந்தாலும் அவன் ரொம்ப சிரிக்கவும் அவனை முறைத்தாள் இருவரின் பார்வை பரிமாற்றம் சில நொடிகளில் தான் இருக்கும் ஆனால் அந்த அனுபவசாலியின் கண்ணில் இருந்து தப்பவில்லை ஓ இதுதான் இந்த புது அத்தையோட ரகசியமா சந்தோஷமா இருந்தது அவருக்கும் முதலிலிருந்தே பாவையை பார்க்கிறார் அல்லவா அவளின் இயல்பான நடத்தை குழந்தையுடன் பழகும் பாங்கு எல்லாம் அவள் நல்ல பெண் என்று தோன்றியது அவருக்கு அதிதி உணவு உண்டு முடிந்து விட்டதால் பாவை அவளை தூக்கிக் கொண்டு வெளியே செல்ல நல்ல பொண்ணாதானடா இருக்கா அப்புறம் என்ன லேட் பண்ற வேற எவனாவது தள்ளிட்டு போறதுக்குள்ள சீக்கிரம் கல்யாணத்தை பண்ணிக்கோ அப்புறமாவது கண்ணால பேசாம வாயால பேசு அம்மா என்று அவரை ஆச்சரியமாக பார்த்தான் கணேஷ் என்னடா அண்ணம்மா ரெண்டு பேர் கண்ணியும் டசன் டசனா காதல் வழியுது ஏதோ பெரிய ரகசியத்தை கண்டுபிடிச்ச மாதிரி ஆச்சரியமா பாக்குற விஜய்க்கு கூட நான் இன்னும் எதுவும் சொல்லலம்மா அவன் என் பிள்ளடா தெரியாமையா அவள் அத்தனை சொல்லி வீட்டுக்குள்ள கூப்பிடுறான் உனக்கு தெரிஞ்சவங்க எவ்வளவு பேர் அவனுக்கு தெரியும் எல்லாரையுமா கூப்பிட்டான் போடா போக்கத்தவனே ஊன கண்ண மூடிக்கிட்டா உலகமே இருண்டாயிடுமா என்ன என்று பெருமூச்சு விட்டவனை அருகில் அழைத்தவர் ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறம் இன்னைக்கு நீ வீட்டுக்குள்ள வரும்போதே ரொம்ப உற்சாகமா வந்த ஓ முகத்துல ஒரு உயிர்ப்பு இருந்தது வந்ததும் யாரையோ தேடின அப்புறம் இந்த ரூம்க்கு வந்துட்ட வெளியே வந்தவ நிலை கொள்ளாம தவிச்ச மறுபடியும் உன் அங்க இழுக்கிறது யாருன்னு பாக்க வந்த அப்படியே உன் சந்தோஷத்துக்கு என்ன காரணம்டான்னு படவான்னு கேட்கதான் உள்ள வந்த கண்டுபிடிச்சிட்ட என்று அவன் கன்னத்தில் முத்தமிட்டு சீக்கிர கல்யாணம் பண்ணிக்கோடா எப்போதும் இப்படியே சந்தோஷமா இரு என்று வாழ்த்தினார் அவன் மனம் அவரின் அன்பில் வாழ்த்தில் கண்டுபிடிப்பில் நெகிழ்ந்து இருந்தது பாவையை எங்கேயாவது தனியே அழைத்து செல்ல மனம் துடித்தது அனைவரும் சாப்பிட்டு முடித்து கிளம்பிய பின் வீட்டு ஆட்கள் மட்டுமே இருக்க பாவையும் கிளம்பினாள் இதைவிட தாமதமாக செல்ல முடியாத அவளால் ஆனால் அதிதி பாவையை விடமாட்டேன் என்று அழுதாள் அவர்கள் வீட்டில் இன்று இரு பெற்றோர்களும் இருப்பதால் இடப்பற்றாக்குறையால் அங்கே தங்க சொல்ல முடியாது என்று உணர்ந்த சுனிதாவும் விஜயும் சங்கடப்பட்டார்கள் நான் டிரா பண்ற என்றான் அதுவரை அமைதியாக இருந்த கணேஷ் அவளிடம் சாரி கேட்ட பிறகு அவளிடம் எதுவும் பேசவில்லை ஆனால் அவன் பார்வை அவளையே தான் தொடர்கிறது என்று அவளுக்கு தெரிந்தது அவ்வப்பொழுது இருவரின் பார்வையும் சந்தித்ததால் மீள முடியாமல் சில நொடிகள் கவ்விக்கொண்டு நிற்கும் பெண் சுற்றுப்புறம் உணர்ந்து சுதாரித்துக் கொள்வார்கள் இருவரும் மற்றவர்களிடம் பேசினார்கள் சிரித்தார்கள் ஆனால் திரும்ப என்ன பேசினாய் கேட்டால் தெரியாது மனம் மயங்கி கிடக்க மிதக்கும் மனநிலையில் இருந்தார்கள் இருவரும் ஒரு வழியாக அதிதி தூங்கிவிட இவர்கள் கிளம்பினார்கள் கார் பார்க் போகும் வழியில் நீங்க டிராப் பண்ணாலும் லேட் ஆயிடும் போக முடியாது நான் இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன் என்ன ராஜு வீட்டுல விட்டுடுங்க அங்க எதுக்கு போகணும் ஆ அப்புறம் நான் எங்க போறது ஓ வீடு இருக்கும்போது நீ ஏன் வேற யார் வீட்டுக்கோ போற ஏன் வீடா என்ன சொல்றீங்க கேட்கும் போதே அவன் முகத்திலிருந்த சிரிப்பில் புரிந்து விட்டது புரிந்து கொண்டதில் உணர்ச்சி வசப்பட்டதில் மூச்சு அடைத்தது அவளுக்கு மெதுவாக உங்க வீட்டுக்கா என்றாள் நம்ம வீட்டுக்கு உற்சாகமாக வந்தது குரல் இல்ல வேணாம் பிளீஸ் ாள் அவன் மேல் பெரிதாக கோபம் இல்லை ஆனால் கழுத்து வரை வருத்தம் ஆதங்கம் ஆற்றாமை எல்லாம் இருந்தது அவளின் வருத்தம் புரிந்தவன் என் மேல உனக்கு கோபம் இருக்கும் எனக்கு தெரியும் ஆனா பிளீஸ் எனக்கு உங்ககிட்ட பேசணும்டா பிளீஸ் வா என்று பேசிக்கொண்டே மெதுவாக அவளை கையை பிடித்து சென்று கார் கதவை அவளுக்காக திறந்துவிட்டு அமர வைத்தான் அவன் கையை பிடித்தவுடன் அவர்கள் கையையும் அவன் முகத்தை மாறி மாறி பார்த்தாள் பாவை அவள் லேசாக உருவிக்கொள்ள பார்க்க அழுத்தமாக பிடித்தான் அவன் என்னடா இவ புதுசா என்னென்னலாமோ பண்றா மொழித்தாள் அவள் ஷபா ஒன்னு அந்த எக்ஸ்ட்ரீம் இல்ல இந்த எக்ஸ்ட்ரீமா பாவையால் அவனின் இந்த அவதாரத்தை தாங்க முடியவில்லை சுத்தி வந்து அமர்ந்த காரை கிளப்பியவன் சின்ன சிரிப்புடனே வண்டி ஓட்டினான் அவளின் முகத்தில் வந்து போன பாவனை அவனுக்கு சிரிப்பை வரவழைத்தது 
வீடு வரும் வரை அவன் எதுவும் பேசவில்லை வீட்டுக்கு வந்த பின் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு வா பேசலாம் என்று அவனும் அறைக்குள் சென்றான் முகத்தை கழுவி தலையை ஃப்ரெஷ் செய்து இருந்த பேண்ட் வைத்த ஒரு போனி போட்டுக்கொண்டு வந்தாள் பாவை வந்தவளின் கையை பிடித்து அவன் அருகில் அமர வைத்தவன் அவள் காயங்கள் இருந்த இடத்தையெல்லாம் வருடினான் அதை அவன் வருடமும் ஒரு மாதத்திற்கு முன்பான நினைவுகள் வர அப்போ ஒரு வார்த்தை கூட பேசல நீங்க இப்ப மட்டும் ஏன் இவ்வளவு ஆக்கிற கைய விடுங்க என்றால் கொஞ்சம் கோபம் அழுகையெல்லாம் கலந்த குரலில் இது வரைக்கும் நான் எதுக்குமே அழுத மாதிரி எனக்கு ஞாபகம் இல்ல ஆனா நீ என்ன அழ வச்சுட்ட தெரியுமா இந்த ஒரு மாசமோ உன்னையே இல்ல இல்ல உன்னை மட்டும்தான் நினைச்சிட்டு இருந்த நம்ப முடியாமல் பார்த்தாள் பாவை அப்போ நான் ஏன் பேசல தெரியுமா ஒரு வார்த்தை நான் பேசி இருந்தாலும் உடஞ்சு போயிருப்ப அவ்வளோ பலகீனமா இருந்த நான் எனக்குள்ளேயே போராடிதான் உன்னை என்கிட்ட இருந்து தள்ளி வைக்க ஹார்ஷா பேசி அனுப்பின அன்னைக்கு நீ அப்படி அடிபட்டுட்டு வந்த உடனே நிச்சயமா என்னாலதான் உனக்கு அப்படி அடிபட்டுருச்சுன்னு என் மேலேயே எனக்கு ரொம்ப கோவம் உன் மேல இருந்த அன்பு என் மேல இருந்த கோவம் உன்னோட வலி எல்லாம் சேர்ந்து பைத்தியம் பிடிச்ச மாதிரி இருந்துச்சு எனக்கு ஒரு தெளிவு வராம உன்கிட்ட பேசக்கூடாதுன்னு தான் அமைதியா இருந்த அவனின் வருத்தம் தாங்காமல் உங்களால எல்லாம் இல்ல நான் தான் பேசிட்டே கரண்ட் போன உடனே சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ண மறந்துட்டேன் என்ன பேசிட்டு இருந்தீங்க அப்போ உண்மையே சொல்லு என பதிதான அவள் அமைதியாக இருக்கவும் நான் தானே காரணம் இல்ல நான் தான் நீங்க வேண்டாம்னு சொல்லியும் உங்களை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தின அதனாலதானே கோவப்பட்டீங்க ஆனா நீங்க என் கேரக்டர் சரியில்லைன்னு டெர்மினேட் பண்றதா சொல்லி லைஃப்லயே என்னை பார்க்க கூடாதுன்னு சொன்னது உண்மையில ரொம்ப தாங்கவே முடியலங்க நாங்க வேறதான் பேசிட்டு இருந்தோம் இதை நான் யார்கிட்டயுமே சொல்லல ஆனா திடீர்னு உங்க வார்த்தை ஞாபகம் வர நான் கொஞ்சம் தடுமாறி என்ன வேலை செய்யறோன்னு கவனம் இல்லாம பண்ணிட்டேன் அந்த லெட்டர கோவத்துல நான் உனக்காக மட்டும்தான் சும்மா கொடுத்த வேற என்ன பண்றதுன்னா உன்னை ஏத்துக்க முடியாம இருக்கும்போது நீ ரொம்ப நெருங்கி வர்றது எனக்குதான் கொடுமையா இருந்துச்சு உங்களை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துறேன்னா விஜய் வீட்டுல உங்க அம்மா சொன்னாங்க இப்பதான் என் முகத்துல உயிர் வந்து இருக்குன்னு ஆனா உங்களுக்கு பாவன்னு ஒரு பொண்ண தெரியாத வர எப்படியோ இருந்த ஆனா அவளை தெரிஞ்ச அப்புறம் அவ இல்லைன்னா என் லைஃப்ல ஏதோ பெருசா மிஸ் ஆகுற உணர்வு இனி பழைய மாதிரி இருக்க முடியாது இனி நீ இருந்தாதான் என்னால நார்மலா வாழ முடியும்ன்ற நிலைமையில இருக்கேன் நான் பேசினது எல்லாம் தப்புதான் ஆனா அது எதுவும் நான் உண்மையா ஃபீல் பண்ணது இல்ல உன்னை அவாய்ட் பண்ண வேணும்னு பேசினது தான் ஐ எம் வெரி சாரி ஃபார் எவ்ரி திங் பூக்குட்டி வித்வுட் யூ ஐ எம் ரியலி இன்கம்ப்ளீட் என்ன மாதிரி ஒரு ஆர்டு பர்சனல் லவ் பண்ணி ஹர்ட் ஆகி ஸ்டில் உன் காதல குறையாம எனக்காக வெயிட் பண்ற இதுக்கு மேல என்ன வேணும் நாம கல்யாணம் பண்ணிக்கலாமா பூக்குட்டி என்றான் கணேஷ் அவள் கண்களை பார்த்து பேசியவனை கண்ட கண்கள் அவன் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போதே சந்தோஷத்தில் கலங்கியது கண்ணீர் இதோ வரப்போகிறேன் என்று நின்றது அவன் சொல்லி முடிக்கவும் என்று சந்தோஷ சிரிப்புடன் தலையாட்ட மட்டும்தான் முடிந்தது அவளால் பேச வார்த்தைகளே இல்லை பூக்குட்டி என்றான் கரகரத்த குரலில் அவன் அழைப்பிலும் குரலிலும் இருந்த காதலில் மதிமயங்கி போனாள் பாவை விழிகளில் அவள் மயக்கம் அப்பட்டமாக தெரிய அருகில் அமர்ந்திருந்தவன் அவள் கைவிரல்களை எடுத்து தன் கைக்குள் வைத்துக் கொண்டு அவள் கண்களையே பார்த்தான் அவளை ஊடுருவிய அந்த பார்வையை அவளால் எதிர்கொள்ள முடியாமல் தலையை குனிந்து கொண்டாள் அவன் பார்வையை தாங்க முடியாதவள் மீது அளவில்லா அன்பு பொங்க ஒற்றை விரலால் அவள் முகத்தை நிமிர்த்த பார்த்தான் வெட்கம் தாளாமல் அவன் அருகிலிருந்து எழுந்து போக பார்த்தாள் ஆனால் அவள் விரல்கள் அவனிடம் அல்லவா இருக்கிறது அவள் மல்லு கட்ட அவளை அழுத்தமாக தன் பக்கம் இழுத்தான் கணேஷ் சமாளிக்க முடியாமல் அவன் மடியில் வந்து விழுந்தாள் பாவை பொண்ணுக்கு அப்பொழுதுதான் ஜம்புவின் ஞாபகம் வந்தது அச்சோ விடுங்க ஜம்பு வந்துட்டா பிளீஸ் அவனை வெளியிலே தங்க சொல்லிட்டேன் குழைந்தது கணேஷின் குரல் அச்சோ இன்னும் பயம் வந்தது அவளுக்கு இவ்வளவு நேரம் இருந்த மயக்கம் போய் வெட்கம் வந்தது இனக்கு என்ன ஓவர வேற ஒரு மார்க்கமா இருக்காரு பயமா இருக்கே விலக பார்க்க உம் அசைய கூட முடியவில்லை பாவையால் அவன் உரிமையை என்று அவன் தொடுகையில் காட்டினான் அவன் கைகள் அழுத்தமாக பதிந்தது அவள் மேனியில் எந்த தயக்கமும் இல்லாமல் அவை நகர துடித்த பாவை மௌனமாக விலகவேன் முயன்றாள் பிடிக்கலியா பூக்குட்டி தவிப்பாக வந்தது குரல் அப்படியே அமைதியானாள் பாவை மடியில் கிடந்த அவளை குனிந்து மொத்தமாக இறுக்கி அணைத்தவன் கழுத்தில் முகத்தை வைத்து அழுத்தி முத்தமிட்டான் முத்த கணக்கை அவள் முகம் தோல் தேகம் என்று கூட்ட பாவையின் கைகள் ஒவ்வொரு முத்தத்துக்கும் அவன் இறுக்கமாக பிடித்து அழுத்தியது அவளின் துடிப்பை புரிந்து கொண்டவன் இதழில் மட்டும் ஒற்றையெடுத்துவிட்டு அமைதியாக இருந்தான் மெதுவாக கண்ணை திறந்து அவள் பார்க்கவும் நொடியும் தாமதிக்காமல் அவள் இதழ்களை தன் வசம் எடுத்துக்கொண்டான் அவன் கைகள் பயணித்த பாதையும் அதன் வேகமும் அளவில்லாத வெட்கத்தையும் கூச்சத்தையும் தந்தது பாவைக்கு அவனுக்கு எந்த தயக்கமும் இல்லை இவள் தடுக்க நினைக்க இவள் பாவாடையும் சட்டையும் இவளுக்கு துரோகம் செய்து அவனுக்கு சுலபமாக வழி செய்து கொடுத்தது 
இவளை கண்டுக்காமல் இருந்தவனாய் இவன் இவ்வளோ ஆசையை எங்கே வைத்து இருந்தான் என்று பிரமித்து போனாள் பாவை அவள் உதடு எரிய பிளீஸ் ரசகுல்லா போதுமே என்று கெஞ்சவும் தான் விட்டான் அப்பவும் அவளை மடையிலிருந்து இறங்கவிடவில்லை ஒரே நாளில் அவன் தந்த உணர்ச்சி தாக்குதலில் துவண்டு இருந்தவளை நெஞ்சில் சாய்த்துக் கொண்டான் கணேஷ் சற்று நேரம் கழித்து ஏதாவது குடிக்கிறியா என்றான் குடிக்கிறியா என்றதும் பாவையின் மனது ஏடாகுடமாக யோசித்தது சரக்கு வேணும்னா கேட்டா எங்க ஆத்து மாமா என்ன பண்ணுவாரு கேட்டு பார்ப்போமா அவன் காதல் சொன்னதும் பழைய குணம் திரும்பி குறும்பு கூத்தாடியது பாவைக்கு அவள் முகத்தை பார்த்து கொண்டிருந்தவனுக்கு நன்றாக புரிந்தது அவனின் கேடியை அவனுக்கு தெரியாதா என்ன நான் ஒரு டீ டோட்லர் ஆனா உனக்கு என்ன வேணுமோ சொல்லு ஆர்டர் பண்ணி வாங்கி தர என்றான் சிரிப்புடன் அச்சோ மைண்ட் வாச கேட்ச் பண்ணிட்டாரே என்று நினைத்தாலும் இதையும் கேட்டு விடுவோம் என்று அப்போ நான் என்ன கேட்டாலும் செய்வீங்களா இவள் மனதில் ஓடுவது நீந்துவது எல்லாம் வரிசையாக வந்து போனது வைநாட் அப்படின்னு சொல்ல ஆசைதான் ஆனா பாரு பூக்குட்டி நீ ஒரு கேடி குட்டி உன்னை நம்பி இப்ப ஓகே சொன்னா அப்புறம் என் நிலைமை என்ன ஆகும் நீயே சொல்லு என்றான் சிரிப்பை அடக்கி கொண்டு உம் சரியான கோல் கப்பா போங்க ஏய் கேடி எனக்கு எத்தனை பட்ட பேர் வச்சிருக்க நீங்க ஸ்வீட்டா பிகேவ் பண்ணா ரசக்குள்ளா கோபமா இருந்தா கோல் கப்பா ரொம்ப ஹர்ட் பண்ணா சொன்னாம சுவரு அடப்பாவி உம் சோ அப்ப நான் இப்போ கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி ஸ்வீட்டா இருந்த அப்படிதானே அப்ப இன்னும் கொஞ்சம் கண்டினியூ பண்ணுவோமா என்று மறுபடி ஆரம்பிக்க பார்க்க எழுந்து ஓடினாள் பாவை சோஃபாவை சுத்தி சுத்தி சற்று நேரம் ஓடியவள் கலைத்து சோஃபாவிலே விழ ஊக்குட்டி என் செல்லக்குட்டி என்று அவளை கைகளில் அள்ளியவன் கொண்டு போய் மெத்தையில் படுக்க வைத்தான் நெற்றியில் முத்தமிட்டு மை லவ் மை லைஃப் தூங்கு குட் நைட் நான் இங்கிருந்தா ரொம்ப டேஞ்சர் என்று சிரிப்புடன் நகர பார்த்தவனை கைப்பிடித்து தடுத்தவள் நான் என்னதான் விளையாட்டா இருந்தாலும் உங்களுக்காக என்ன வேணா செய்வேன் நீங்க நம்பணும் நிறைய பேர் தான் ஜாலியா பேசுறத தப்பா புரிஞ்சுப்பாங்க நான் உங்களை ஹர்ட் பண்ணிட்டேன்னு சொல்வாங்க ஆனா அப்படி எதுவும் யோசிச்சு கூட இருக்க மாட்டேன் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி எதுவும் தோணினா பிளீஸ் மனசுல வச்சுக்காம என்கிட்ட கேட்கணும் நம்ம ரெண்டு பேருக்குள்ள மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்னால எந்த பிரச்சனையும் வரக்கூடாது என்றாள் உன்னை பத்தி எனக்கு தெரியாதா பூக்குட்டி கண்டிப்பா எதுவா இருந்தாலும் நாம பேசி தீர்த்துக்கலாம் ஓகே இரண்டு மணி நேரமாக உருண்டு பிரண்டு என்னென்னவோ செய்து பார்க்கிறான் கணேஷ் ஆனால் உறக்கமே வரவில்லை பக்கத்து அறையில் பாவை இருக்கிறாள் என்பதே அவனை உறங்க விடாமல் செய்தது பூக்குட்டி அவனின் பூக்குட்டி அவனுக்கே அவனுக்கான பூக்குட்டி பல வருடங்கள் கடந்து அவன் மனம் உற்சாகமாக இருப்பதற்கு அவள்தானே காரணம் அவளின் சந்தோஷம் அவள்தான் இன்று விஜய் வீட்டிற்கு செல்லும் பொழுதே பாவையை எப்படியாவது இங்கே அழைத்து வந்து அவன் காதலை சொல்லிவிட வேண்டும் என்று நினைத்துக் கொண்டுதான் போனான் அவன் விரும்புவது யாருக்கும் தெரியாது விஜய்க்கும் சுனிதாவுக்கும் தெரிய வரும்போது பெரிய சர்பிரைஸாக இருக்கும் என்று அவன் நினைத்துக் கொண்டிருக்க விஜயின் அம்மா அதை எல்லாம் உடைத்து தூள் தூளாக்கி விட்டார் அவன் மனதை அப்படியே சொல்லிவிட்டாரே நாளை விஜய் ஓட்டி தள்ளிடுவானே சிரிப்போடு சேர்ந்து வெட்கம் வந்தது கணேஷுக்கு ஒரு மாதமாக அவள் இல்லாமல் அவன் எவ்வளவு அமைதி இழந்து இருந்தான் என்பது அவனுக்குத்தான் தெரியும் அவளின் அவளின் குறும்பில் சிரிப்பில்தான் அவனின் சந்தோஷம் என்று புரிந்தது அவளை பார்க்க மிகுந்த ஆவலாகத்தான் வந்தான் அவள் ஏற்றியது ஒரு சிறு பொறி என்று அவன் நினைத்து இருக்க அவள் இல்லாத போது அவன் நெஞ்சில் திகு திகுவென எரியும் அந்த தீ அவனையே கொன்றும் விடும் அவளால் மட்டுமே அணைக்க முடியும் என்று புரிந்து பாவையிடம் சரணடைந்து அமைதியானான் இப்பொழுது அவளை பார்க்க வேண்டும் என்று தோன்ற மெதுவாக எழுந்து போய் அவளின் அரை கதவை திறந்து பார்த்தான் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருந்தாள் பாவை கதவை தாழ் போடாமல் தன்மேல் எவ்வளவு நம்பிக்கை இருந்தால் இப்படி தூங்குவாள் என்று உருகி போனான் கணேஷ் அப்படியே திரும்பி வந்தவன் சீக்கிரம் பெற்றோர்களிடம் பேச வேண்டும் என்று நினைத்துக் கொண்டே தூங்கி போனான் மறுநாள் காலை எழுந்து ரெஃப்ரெஷ் செய்துவிட்டு வந்தவள் கண்டது சின்சியராக சந்தியாவதனம் பண்ணிக்கொண்டிருந்த கணேஷை தான் வா என்ன ஷோல்டர் கும்னு ஏத்தி வச்சிருக்காரு மாமா ஜொல்லு விட்டாள் பாவை அதே சமயம் ஆஹா மாமா இதையெல்லாம் இவ்வளவு சின்சியரா பண்றாரே நம்ம காப்பு வச்சிடுவாரோ அவர் அவர் பயம் அவருக்கு இவள் வந்ததை பார்த்தவன் லேசாக சிரித்துவிட்டு கடமையை தொடர்ந்தான் முடித்துவிட்டு தான் வந்தவனை பார்த்த பாவை டெய்லி பண்ணிடுவீங்களா ஈவினிங்கும் பண்ணணும் தானே எங்க அப்பா நார்த் இந்தியன் அவர் இதெல்லாம் பெருசா பண்ண மாட்டாரு நான் எங்க அம்மா ஆசைக்கு காலையில மட்டும் ஒரு தடவை கண்டிப்பா பண்ணிடுவேன் சூரியனை கும்புறதால ஒன்னும் தப்பில்லையே ஹம் முட்டை கூட சாப்பிட மாட்டீங்களா முட்டியே இப்ப நிறைய பேர் வெஜ்ல சேர்த்துக்கிட்டாங்களே கண்ணடித்தாள் கண்ணடித்தவளை மெதுவாக நெருங்கியவன் அவளை தின்று விடுவது போல் பார்த்தான் எடி நீ ஏன் இவ்வளவு ஆர்வமா கேக்குறன்னு தெரியும் எனக்கு நான் எதுவும் சாப்பிட மாட்டேன் உன்னை ஒன்னும் சொல்ல மாட்டேன் அதான் அன்னைக்கே சொல்லிட்டியே நீ சுத்த நான் வெஜ்ன்னு ஆனா எனக்காக சாப்பிட்ட அப்புறம் சூயிங்கம் போட்டுக்கணும் ஏன்னா எனக்கு உன்னை கிஸ் பண்ண எப்ப ஆசை வரும்னே எனக்
என்று அந்த காலையிலேயே அவளை இழுத்து உதட்டை கவ்வினான் அவன் சொல்வதை புரிந்து கொள்வதற்குள் அவளை அவனிடம் இழுத்து இருந்தான் கணேஷ் ஒரு நிமிடம் ஒன்றும் புரியாமல் திகைத்தவள் பின் அவன் முத்தத்தில் மூழ்கி கரைந்து போனாள் விடவே மனதில்லாமல் சில நிமிடங்கள் கழித்து அவள் உதட்டை மட்டும் விட்டவன் அவளை கைக்குள் வைத்துக் கொண்டே டெய்லி மார்னிங் இப்படி இருந்தா எப்படி இருக்கும் வெரி ரெஃப்ரெஷிங் போக்குட்டி என்று அவள் உதட்டை விரலால் தடவினான் இருக்கும் இருக்கும் கலங்க நான் போகணும் என்று சிரிப்புடன் அவனிடம் இருந்து நகர்ந்தாள் நெற்றியில் முத்தமிட்டு கிளம்பு போகலாம் உன்னை ஹாஸ்டல்ல டிராப் பண்ற உன்னை நானே பிக்கப் பண்ணிக்க ஆசைதான் ஆனா வேலை இருக்கு என்று மனமில்லாமல் விட்டு சென்றான் அவன் அவளை ஹாஸ்டலில் விட்டு சென்ற பின் இவள் கிளம்பி மருத்துவமனைக்கு செல்லும் பொழுது வழியில் மீண்டும் நவீன் தாய்ப்பாவ ஒரு மாசமா ஆளே காணோ ஒரு நிமிடம் திடுக்கிட்டாள் பாவை இவன் எங்கே இங்கு ஒருவேளை என்னை ஃபாலோ பண்றானா பயந்து போனாள் ஹலோ மறுபடியும் அழைத்தான் என்ன வேணும் சார் குரல்ல எந்த நட்புணர்வும் காட்டாமல் இறுக்கமாக பேசினாள் பாவை கொஞ்சம் கன்சிடர் பண்ணுங்க பாவை நான் கேட்டத நம்ம ரெண்டு பேரும் மெடிக்கல் சைட்ல இருக்கும் ஒரே இடத்துல கூட கிளினிக் வச்சுக்கலாம் எனக்கு அப்பா இல்ல அம்மா மட்டும்தான் நான் ஒரே பையன்தான் சோ உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்ல அவள் ஒரு கிளீன் ஸ்லேட்டாக இருந்ததால் கூட இது போன்ற பேச்சுக்கள் எரிச்சலை தான் தரும் அவன் நாம் சௌகரியமாக இருக்கலாம் என்கிறான் கல்யாணத்துக்கு கேட்பதற்கு எப்படியா பேசுவார்கள் இப்பொழுது இன்னும் காண்டாகி நின்றாள் பாவை ஏ சார் அரேஞ்ச் மேரேஜ் பண்ணிக்க நிறைய பொண்ணுங்க இருக்காங்க டென்டிஸ்ட் பொண்ணுங்க கூட கிடைப்பாங்க சார் என்னை விட்டுட்டு அவங்களை தேடுங்க சார் பிளீஸ் உங்களை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு பாவ இப்ப நீங்க கோவப்பட்டு எரிச்சலா பேசுறது கூட பிடிச்சிருக்கு பிளீஸ் கொஞ்சம் யோசிங்க என்றபடி அவள் சொல்ல வருவதை கூட கேட்காமல் போய்விட்டான் அட கடவுளே இவனுக்கு பெரிய தொலையா இருப்பான் போலையே கணேஷிடம் சொல்ல வேண்டுமா இல்லையா என்று குழப்பமாக இருந்தது அவன் கோபத்தை நினைத்தால் பயமாக இருந்தது இவளிடம் அல்லவா பாய்வான் எவனோ ஒருத்தன் லூசு மாதிரி பேசினதுக்கு எங்கேயோ போற ஆத்தா வந்து எம் மேல ஏறு ஆத்தான்னு நான் ஏன் திட்டு வாங்கணும் இப்பதான் மலை இறங்கி இருக்காரு மறுபடியும் ஏத்தனுமா என்று நினைத்தாள் பாவை மதிய உணவு இடைவேளையில் தான் பாவையை அழைத்தான் கணேஷ் அவன் அரை வாசலிலே அவளுக்காக காத்து இருந்தான் இப்படி எல்லாருக்கும் தெரியற மாதிரி நிக்கிறீங்க ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிருவாங்க அப்புறம் நீ வேற நாம விரும்புறதே எல்லாருக்கும் முன்னாடியே தெரிஞ்சிடுச்சு நமக்குதான் லாஸ்ட் என்று சிரித்தான் கணேஷ் நெஜமாவா எனக்கே தெரியாதே ஐயோ எல்லாரும் என்ன நினைச்சிருப்பாங்க ஒரு மாதிரியாக இருந்தது அவளுக்கு என்ன நினைச்சா என்ன கோபம் வந்தது கணேஷுக்கு இது நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் வேற நேரத்துல நம்ம மரியாதையா தான் இருக்கும் இது ஃப்ரீ டைம் யார் சொல்றதுக்கும் நீ கவலைப்பட வேண்டாம் புரியுதா அவள் ஒரு மாதிரியாகவே இருக்க உன் லவ் வெளியில தெரியறது உனக்கு பிடிக்கலையா சூ ஏங்க நீங்க வேற நம்மளே இப்பதான் பேசிக்கிட்டோம் அதுக்குள்ள அவங்க எல்லாம் என்ன பேசி இருப்பாங்களோன்னு தான் நினைச்சேன் அது எப்படிதான் லவ் பண்றவங்கள விட சுத்தி இருக்கிறவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சிடும் அன்னைக்கு விஜய் அம்மா கூட என்கிட்ட ரெண்டு பேரும் இவ்வளவு லவ் பண்றீங்க அப்புறம் ஏன் கல்யாணத்தை தள்ளி போடுறேன்னு கேட்டாங்க அச்சோ அவ்ளோ வெளிப்படையாவா தெரிஞ்சது ம் அவங்களும் சொன்னாங்க மடையா உன் சந்தோஷமே அவதான் விட்டுறாதேன்னு சொன்னவன் அவளை இழுத்து அணைத்தான் இந்த லவ் ஃபீல் சூப்பரா இருக்கு பூக்குட்டி எந்நேரமும் ஒரு சந்தோஷம் ஒரு துள்ளல் இதுக்கு முன்னாடி நான் இது மாதிரி ஃபீல் பண்ணதே இல்லை என்றான் பேசிக்கொண்டே அவள் கழுத்து வளைவில் முத்தங்கள் வைத்தான் அவன் அருகாமை அவளை மீள விடாமல் மயக்கியது அவன் கைக்குள்ளேயே இருக்க சொல்லியது அவன் மேலும் மேலும் முன்னேற தாங்க முடியாமல் அவனை இறுக்கி அணைத்தவள் உங்க சட்டையெல்லாம் கசங்க போகுது விடுங்க என்றாள் அவன் எங்கே அதை காதில் வாங்கினான் அவளை சுருட்டிக் கொண்டிருந்தவனை மெதுவாக தள்ள முயன்றாள் வேற சட்டை போட்டுக்கிறேன் பிளீஸ் என்றவன் வேகமாக அவள் இதழ்களை சிறையெடுத்தான் சற்று நேரம் கழித்து கலைந்திருந்த தன் தலையை சீவிக் கொண்டிருந்தவளை பின்னிருந்து அணைக்கப் போனவனை அந்த கண்ணாடியில் பார்த்தே மிரட்டினாள் கிட்ட வந்தீங்க கத்துவேன் ராஜி கரெக்டா கண்டுபிடிச்சிடுவா இப்ப நான் தலையெல்லாம் சீவிட்டு போனா போங்க அவகிட்ட நான் இன்னும் சொல்லவே இல்ல அழுது விடுபவள் போல் சினிங்கினாள் பாவை கடகடவென சிரித்தவன் ஏதாவது சொன்னா என்கிட்ட வந்து பேச சொல்லு போ குட்டி நான் கூட தான் இன்னும் விஜய் கிட்ட சொல்லல சொல்லணும் சீக்கிரம் அவள் சென்ற பின் சற்று நேரம் கழித்து உல்லாசமாக சட்டையெல்லாம் மாத்திக்கொண்டு கீழே சென்றவனை பார்த்து பல ஸ்டாஃப்கள் தனக்குள் சிரித்துக் கொண்டனர் ஆளே மாறி போய்விட்டார் சார் இன்னைக்கு என்று கிசு கிசுத்தனர் அவன் எதையும் கண்டுகொள்ளவில்லை அங்கே ராஜி பாவையை ஒரு வழி பண்ணிக் கொண்டிருந்தாள் இவ்வளவு நேரமா என்னடி வேலை உனக்கு இது எல்லாம் தலை சீவி முகையெல்லாம் கழுவி மரியாதையா உண்மையை சொல்லு சொல்ற சொல்ற நேற்று என் ரசகுல்லா எனக்கே எனக்கு தான் நேத்து கன்ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு வாயை பிளந்து விட்டால் ராஜி இவ்வளவு சீக்கிரமா எப்படிடி ஒழுங்கா உள்ளுக்குள்ள நடந்தது எல்லாம் சொல்லணும் இல்ல கொண்ணுடுவேன் அதெல்லாம் சென்சார் போட்டு போட்டுதான் சொல்லுவேன் ஈவினிங் சொல்றேன் கண்டிப்பா என்றாள் அவ்வளவு தூரத்துக்கு வந்துருச்சா
அவரை கரெக்ட் பண்ண வருஷம் ஆகும்னு பார்த்தா ஆறு மாசத்திலேயே சார் சரண்டர் ஆயிட்டாரு அவள் பட்ட பாடு அவளுக்கு தானே தெரியும் அடங்குடி இதுக்கே நான் தலைகீழா நிக்காததுதான் பாக்கி அது மட்டும் இல்ல இவ்வளவு ரொமான்டிக்கா சாரு நம்பவே முடியல செல்லும் இதுல வேற கத்திரி போட்டு இருக்க ஐயோ கொஞ்சம் சொல்லடி பிளீஸ் அனத்தி நாள் பாவையை உனக்கு ரொம்ப பழக்கம் இல்லாதவர்னா சொல்லிடுவேன் பிளீஸ் நீ அவரை டெய்லி பாக்குற கண்டிப்பா சொல்ல மாட்டேன் போடி ஓய் தொல பஸ்ட் எல்லாம் கல்லையும் மண்ணையும் மாதிரி பாப்பாரு உன்ன அவருக்குள்ள இப்படி ஒரு காதல் மனனா என்ஜாய்டி ஐ வெரி ஹாப்பி ஃபார் யூ என்று அனைத்து கொண்டாள் ராஜி ஓ மேட்டர் என்னாச்சு நீ ஊருக்கு போய் இருந்தப்போ ஒரு நாள் வெளியே போனோம் அவர் ஃபேமிலி பத்தி எல்லாம் சொல்லி லைட்டா ஆரம்பிச்சிருக்காரு அவராவே வரட்டும்னு வெயிட் பண்ற ரொம்ப கேர் பண்றாரு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குடி நான் தான் அவரை கண்கலங்காம பாத்துக்கணும் போல சூப்பர் செல்லம் உன்ன மாதிரி பொண்ணு கிடைக்க அவர் லக்கி தான் ஏய் நாம பாட்டுக்கு நம்ம பேரண்ட்ஸ நினைக்காம லவ்ல இறங்கிட்டோம் எல்லாம் சரியா வருமாடி ராஜிக்கு கொஞ்சம் பயம் இருந்தது அவள் அம்மாவை நினைத்து நான் தான் எப்பவும் வீட்டுல லவ் மேரேஜ்னு சொல்லிட்டே இருப்பேனே அதனால எங்க அம்மா அப்பாக்கு இவ யாராவது நல்ல பையனா கூட்டிட்டு வந்தா சரிதாங்கிற தாட் தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீயும் பயப்படாத அருண பார்த்தா அவங்களுக்கும் பிடிக்கும் சொல்லிதா பாக்கணும் வேற என்ன பண்றது அங்கிள் ஆண்டியும் உனக்காக கண்டிப்பா அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க அந்த வார கடைசியில் விஜயின் வீட்டுக்கு செல்லலாம் என்றிருந்தான் கணேஷ் பாவையை அழைத்ததற்கு அவள் நான் அண்ணா கிட்ட ஏற்கனவே உங்களை விரும்புறேன்னு சொல்லிட்டேன் அதனால நீங்க மட்டும் போய் சொல்லுங்க நாம இன்னொரு நாள் சேர்ந்து போலாம் என்றாள் ஏ இது எப்ப நடந்தது என்ன சுத்தி எனக்கே தெரியாம நிறைய நடந்திருக்கு முன்னாடியே எல்லாம் அண்ணா கிட்ட கேளுங்க என்று அனுப்பி வைத்தாள் வாங்க சார் எப்ப கல்யாணம் முடிவு பண்ணியாச்சா இல்ல கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு தான் சார் சொல்வீங்களா நமச்சா உன் தங்கச்சி தான் பொண்ணு நீதான் சொல்லணும் அம்மா வேலையா என்று விஜயின் வயிற்றில் குத்தினான் கணேஷ் ஏய் என்ன குத்துறான் நீ என்னடி அவனை ரசிச்சு பாத்துக்கிட்டே இருக்க நல்லா உரைக்கிற மாதிரி கேளுடி அவனை நிஜமாவே லவ் பண்றியாடா கணேஷ் பாவைய அவ்வளவு பிடிச்சிருக்கா அவன் முகத்திலிருந்த உற்சாகத்தில் அவ்வளவு சந்தோஷமாக இருந்தது சுனிதாவுக்கு அதனால் ஆர்வமாக கேட்டாள் சுனிதா அடி பாவி திட்னா குஞ்சிட்டு இருக்க சும்மா இரு விஜய் நீ சொல்லு கணேஷ் உன் புருஷன் பாக்குற பொண்ணு ஒன்னும் சரியில்ல அதான் அவன் தங்கச்சியை கட்டிக்கிட்டு அவனுக்கு ரெஸ்ட் கொடுக்கலாம்னு சிரிக்காமல் சொன்னான் கணேஷ் ஓ இதுதான் கீழே விழுந்தாலும் மீசையில உனக்குதான் மீசையே இல்லையே மூஞ்சியில மண் ஓட்டலங்கிறதா டே கணேஷ் அவகிட்ட முன்னாடியே சொல்லலன்னு சோகத்துல இருக்காண்டா பிளீஸ் உன் லவ் ஸ்டோரிய சொல்லிடு இல்லனா என் காத பஞ்சர் ஆக்கிடுவான் சச்ச அழக்கூடாது மச்சா வாவா என்று செல்பவர்களை சிரிப்புடன் பார்த்தாள் சுனிதா எங்க என் அருமை தங்கச்சி அவருக்கு என்ன பிடிக்கவே இல்ல அண்ணான்னு அழுதா இப்போ ஆலையே காணோ நான் இல்லாதப்போ என்னை பத்தி என்ன பேசுனீங்க ரெண்டு பேரும் ஒழுங்கா சொல்லுடா நீ எவ்வளவு நல்லவன்னு சொன்ன முதல்ல நீ சொல்லு உன் மனசு உனக்கு புரிஞ்சிடுச்சா அவர்கள் கதையெல்லாம் பேசி முடித்து சீக்கிரம் அம்மா அப்பா கிட்ட சொல்லுடா பாவையையும் சொல்ல சொல்லு சீக்கிரம் கெட்டி மேலம் கொட்டுறோம் என்றான் சந்தோஷமாக விஜய் பாவை தனக்கு மிகவும் சங்கடமாக இருக்கு உங்களை தனியாக வந்து பார்ப்பது என்று சொல்லிவிட்டதால் கணேஷ் அவளை அவன் அறைக்கு அழைப்பதில்லை அந்நேரம் அவளுடன் போன் பேசுவான் மாலை அல்லது இரவு அவனுக்கு கிடைக்கும் நேரத்தை பொறுத்து வெளியில் எங்கேனும் சந்தித்தார்கள் கல்யாணம் முடிவாகும் வரை யாருக்கும் சொல்ல வேண்டாம் சர்பிரைஸா இருக்கட்டும் என்றாள் ஒரு மாதம் கழிந்த நிலையில் வெகு நாட்களாக ஆகிவிட்டது என்றும் பாவையை பற்றி நேரில் சொல்ல வேண்டும் என்றும் மூன்று நாள் பயணமாக அன்று மதியம்தான் கொல்கத்தா சென்றான் கணேஷ் நேற்றுதான் விஜயும் ஒரு கான்பரன்ஸ் விஷயமாக ஐதராபாத் சென்றிருந்தான் மாலை ஹாஸ்டலுக்கு சென்று கொண்டு இருந்தவளுக்கு சேர்ந்து கொண்ட நவீன் ஹாய் பாவை என்றான் அவனை கண்டு கடுப்பானவள் எரிச்சலை வெளிப்படையாக காட்டினாள் ஏ சார் ஒரு தடவை சொன்னா உங்களுக்கு புரியுதா ஏ சார் மறுபடி மறுபடி இப்படி டார்ச்சர் பண்றீங்க இதோடு இந்த ஒரு மாசத்தில் அடிக்கடி ரோட்டில் அவளை பார்த்து இரண்டொரு வார்த்தை பேசியிருந்தான் நவீன் சாதாரணமாகத்தான் பேசுவான் ஆனால் இவளை எதுவும் பின்தொடர்ந்து வருகிறானோ என்று இப்பொழுதுதான் லேசாக பயம் வந்தது பாவைக்கு ஏ நீங்க தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க நான் ஜஸ்ட் உங்களை பார்த்தேன் அதான் பேசின ஓ ஆனாலும் முழுதாக நம்ப முடியவில்லை அவளால் சரி ஓகே சார் பாப்போ பாய் என்றபடி கிளம்ப போனாள் நான் ஜஸ்ட் உங்க ஹாஸ்டல் வர வர என் வண்டி ரிப்பேர் உங்க ஹாஸ்டல் தாண்டிதான் என் ஃப்ரெண்டு வரேன்னு சொல்லியிருக்கான் என்றான் அதற்கு என்ன சொல்லி மறுப்பது அமைதியாக வந்தாள் பாவை என்னங்க உங்க ஸ்பெஷாலிட்டியே பேச்சுதான் என்னை வில்லன் மாதிரி பார்க்காம ஒரு ஃப்ரெண்டா பேசுங்க பிளீஸ் உங்களை பத்தி எனக்கு என்ன சார் தெரியும் நீங்க எடுத்த உடனே கல்யாணம்னு சொன்னா நான் எப்படி ஃப்ரெண்டா பேசுறது உங்களை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் என் மனசு என்கிட்டயே இல்ல என்றவனை பத்திரம் காட்டி அவள் முறைக்க இவன் தோப்பு காரணம்
பாவை ஊரில் இல்லாத ஒரு மாதமும் அவளை காணாமல் குழம்பி போனான் நவீன் எப்படி என்ன செய்வது என்று யோசித்து ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு ஆளை பிடித்து பாவையின் வீடு அட்ரஸ் முதற்கொண்டு எல்லா விஷயமும் வாங்கி கொண்டான் கொடுத்த ஆள் அவளுக்கும் கணேஷுக்கும் ஏதோ ஓடுகிறது என்று சொல்லவும் இவனுக்கு கிருக்கு பிடித்தது தான் இத்தனை நாள் டீசென்டாக அவளுக்காக காத்திருந்தது எல்லாம் வீணா போக போகிறதா என்ற கடுப்பில் வேறு விதமாக முடிவு செய்தான் அவள் ஊரிலிருந்து வந்த பின் அடிக்கடி அவளை சந்திப்பது போல் பார்த்து கொண்டான் வேலையை விட்டு இவன் பின்னாடி சுத்தும் அளவு பாவையின் மேல் ஆசை இருந்தது நவீனுக்கு ஆனால் இன்றும் பாவை அவனை உதாசீனம் செய்வது போல் பேச அவன் முடிவுக்கு வந்துவிட்டான் நான்காம் நாள் மதியம் ஹாஸ்பிட்டல் ரிசப்ஷனில் பாவையை பார்க்க வேண்டும் என்று அவள் அப்பா அமர்ந்திருந்தார் வேகமாக வந்தாள் பாவை என்னப்பா சென்னைக்கு இப்ப வந்தீங்க ஏ போன் பண்ணல அம்மா கூட சொல்லல பதட்டப்பட்டாள் பாவை இல்லம்மா நான் காலையிலே வந்துட்ட நம்ம சிவா ரூம்ல இருந்த உங்ககிட்ட முக்கியமான விஷயம் பேசணும் நீ இந்த நேரம் ஃப்ரீயா இருப்பேன்னு சொல்லி இருக்கே அதான் அன்று காலைதான் கொல்கத்தாவில் இருந்து வந்திருந்தான் கணேஷ் அவனும் அப்பொழுதுதான் மருத்துவமனைக்கு வந்தான் சரி வாங்க பக்கத்துல ஒரு ஹோட்டல் இருக்க அங்க போவோம் என்று கிளம்பியவர்களை சரியாக வாசலில் வைத்து சந்தித்தான் இருவரும் மற்றவரின் குடும்பத்தார்களை போட்டோவில் பார்த்து இருப்பதால் அவனுக்கு அடையாளம் தெரிந்தது பாவையின் முகமே சரியில்லை எனவும் என்னாச்சு எனி ப்ராப்ளம் என்றான் அவனும் வேகமாக இல்ல அப்பா திடீர்னு வந்த உடனே கொஞ்சம் டென்ஷன் ஆயிட்ட என்று அவனுக்கு பதில் சொல்லி அவளிடம் ஒன்னும் பயப்பட வேண்டாம் கண்ணு என்றார் அவள் தந்தை ஆ என்றவள் இருவரையும் அறிமுகப்படுத்தி வைத்தாள் அப்பா இவங்கதான் இங்க சீஃப் டாக்டர் ஓ வணக்கம் சார் சார் எல்லாம் வேணாம் அங்கிள் பேர் சொல்லியே கூப்பிடுங்க இங்க மேல ரூம் இருக்கு அங்க போய் பேசிட்டுருங்க என்று பாவையை அங்கே அழைத்து செல் என்று கூறியவன் அரை சாவியை அவளிடம் கொடுத்தான் அங்கே சற்றுவுடன் என்னப்பா அவ்வளவு முக்கியமான விஷயம் இப்படி சொல்லாம கொல்லாம வர அளவுக்கு அவளிடம் ஒரு கவரை கொடுத்தார் பழனிசாமி இது முந்தா நாள் காலையில கொரியர்ல வந்துச்சுமா இதோட ஒரு போன் நம்பர் அனுப்பி இருந்தாங்க பேச சொல்லி பேசினப்போ நீ இந்த பையன் கூட பழகிட்டு இப்ப அவனை கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன்னு சொல்ற என்ன ஏமாத்த பாக்குறா நீங்கதான் எங்க கல்யாணத்தை நடத்தி வைக்கணும்னு சொல்றாமா அந்த பையன் ஐயோ அப்பா இது அப்பட்டமான பொய் எவ்வளவு திமிர் அவனுக்கு இப்படிலாம் கூட நடக்குமா என்று அதிர்ந்து போனாள் பாவை அந்த கவரில் இருந்தது சில போட்டோஸ் அதில் பாவையும் நவீனும் ரோட்டில் நிற்பது நடப்பது இவள் அவனை பார்ப்பது போல அவன் இவளை பார்த்து சிரிப்பது என்று பல போட்டோஸ் இருந்தது மூன்று நான்கு முறை அவளை பார்த்த போதெல்லாம் யாரோ அவர்களை போட்டோ எடுத்து இருக்கிறார்கள் மூன்று நாள் முன்னர் உள்ள படத்தில் இவள் அவனை பத்திரம் காட்டுப்பது போல அவன் சிரிப்பதைப் போல இருந்த போட்டோவை தெரியாதவர்கள் பார்த்தால் ஏதோ காதலர்கள் சண்டை போடுவது போல இருந்தது அப்பா என்ன நம்புங்கப்பா நான் இவனை லவ் பண்ணலப்பா உன் ரொம்ப அன்பா இந்த கல்யாணம் நடக்கலனா நம்ம சொந்தக்காரங்களுக்கு எல்லாம் இந்த போட்டோவை அனுப்பி வைப்பேன்னு சொல்றாமா என்றார் ராஸ்கல் இவனு பல்லை கடித்தாள் பாவை இப்ப மட்டும் என் கையில கிடைச்சான் அடிச்சு சாவடிப்ப மனதில் கோபம் பொங்கியது இன்னொரு புறம் பயம் வந்து அப்பியது இது எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனையாக போகிறது அப்பா இத நம்புறீங்களாப்பா நான் இப்படி எல்லாம் பண்ண மாட்டேன்னு உங்களுக்கு தெரியும் தானே தவிப்பாக கேட்டாள் பாவை நம்பிக்கை இருந்தாலும் உன்ன கேக்கணும் இல்லையா கண்ணு கொஞ்ச நாள் முன்னாடி அம்மா கிட்ட நீ மாப்பிள்ள ரெடின்னு சொன்னதா சொல்றா அப்புறம் இப்படி ஒரு விஷயம் நடந்தா என்ன புரியும் எங்களுக்கு சொல்லு அவள் கணேஷை நினைத்து சொல்லி இருந்தாள் அந்த வார்த்தைகளை கொஞ்சம் கூட தயங்கவில்லை பாவை அப்பா வரும்போது பாத்தீங்களே அவரை தான்ப்பா நான் விரும்புற நவீனை காட்டி இந்த பரதேசி அவனை வந்து என்ன பிடிச்சிருக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொன்னாம்ப்பா நான் இது சரியா வராதுன்னு சொல்லிட்டேன்ப்பா இந்த மாதிரி கிரிமினல் வேலை பாக்குற அளவு போவான்னு எனக்கு தெரியாதுப்பா இந்த காதல் இந்த பழக்கம் எல்லாம் நமக்கு தேவையா கண்ணு நீ ஏதோ விளையாட்டு பேச்சு பேசுற எப்போதும் போலன்னு நானும் அம்மாவும் நினைச்சிட்டோம் அம்மா ரொம்ப கோவமா இருக்கா நம்ம சொந்தக்காரங்களுக்கு அனுப்புவேன்னு தைரியமா சொல்றானா உங்க மக என்னத்தையும் பண்ணி வச்சிருக்கா பாருங்கன்னு அழறாமா ஐயோ இல்லப்பா இதுல என் மேல எந்த தப்பும் இல்லப்பா பாவையும் அழ ஒன்றும் புரியாமல் அமர்ந்து இருந்தார் பழனிசாமி அன்று பேசிய நவீனும் ஆக்ரோஷமாக எல்லாம் பேசவில்லை தழைந்துதான் பேசினான் அதில் என்ன செய்தாவது பாவையை திருமணம் செய்ய வேண்டும் என்ற விருப்பம்தான் இருந்தது ஆனால் மகள் இப்படி சொல்கிறாள் நீ விரும்புறேன்னு சொல்றிய அந்த தம்பியும் உன்னை விரும்புறாராமா அவர்தான முதலாளின்னு சொன்ன என்றார் யோசனையாக ஆமாப்பா அவரும் தான்ப்பா சீக்கிரமே அவங்க வீட்டுல சொல்லிட்டு அவங்க எல்லாரையும் அழைச்சிட்டு வந்து உங்ககிட்ட பேசுறேன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாரு அவங்க அப்பா அம்மாவை பாத்துட்டு இன்னைக்குதான் வந்தாரு ஓ சரி அத அப்புறம் பாப்போம் இப்ப இந்த பிரச்சனை எப்படி தீர்க்கறது இவருக்கு தெரிஞ்ச வந்தாம்பா அவ நான் சொல்றேன் அவர் கிட்ட எனக்கு மனசே சரியில்லம்மா நீங்க நல்லா இருக்க என்னதான் நாங்க எங்க அமைதியா இருக்கோம் நீ இவ்வளவு தூரம் வர வர ஏதாவது விடலாமா தனியா இருக்கிற பொண்ணு ஜாக்கிரதையா இருந்திருக்க வேண்டாமா
ஏன்பா நான் வேற எதுவும் பேசல இந்த பிரச்சனைய பத்தி மட்டும்தான் நான் சொன்னா எனக்கு நிம்மதி என்றார் ஐயோ இப்போ அவனை கூப்பிட்ட இதையெல்லாம் காட்ட வேண்டும் என்று நினைத்தாலே நடுங்கியது பாவைக்கு ஆனால் வேறு வழி இல்லை போன் செய்து அப்பா உங்க கிட்ட பேசணுமா வரீங்களா ஃப்ரீயா என்றாள் அரை வாசலில் நின்றிருந்தவளை பார்த்தபடி வந்தவன் வெளியிய முகத்துடன் நின்ற பாவையை பார்த்து என்னாச்சு என்றான் புரியாமல் அவள் சொன்னவரை அவள் மிகவும் செல்ல பெண் அவள் வீட்டில் என்று அவனுக்கு தெரியும் இவ்வளவு பயப்படும்படி என்ன நடந்து இருக்கும் தெரியாவிட்டாலும் அவளுக்காக கவலைப்படாத என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் நான் இருக்கேன்ல நான் பாத்துக்கிறேன் என்றான் இவ்வளோ பொறுப்பானவன் நல்லவன் அவன் கோபத்துக்கு பயந்து மறைந்து விட்டோம் என்று இன்னும் அழுகை வந்தது பாவைக்கு வா என்று உள்ளே அழைத்து போனவன் சொல்லுங்க அங்கிள் என்றான் அவர் இத பாருங்க தம்பி என்று முதலில் போட்டோவை கொடுக்க ஒன்றும் புரியாமல் பாவையை ஒரு பார்வை பார்த்தபடி அதை பார்த்தவன் முகம் முதலில் நம்பவே முடியாத அதிர்ச்சி அடைந்ததை காட்டியது என்ன பாவை இது இப்பொழுது குரலில் சூடு ஏறி இருந்தது முகமும் கோபத்தில் ஜிவு ஜிவு என்று சிவந்து விட்டது நடந்ததை அவள் சொன்னாள் பழனிசாமியும் சொன்னார் கோபத்தை மிகவும் கட்டுப்படுத்திக் கொண்டு அனைத்தையும் கேட்டவன் நான் பாத்துக்கிறேன் அங்கல் ஒன்னும் பிரச்சனை வராது நீங்க பயப்படாம ஊருக்கு போங்க என்றான் அவரின் கவலையான முகத்தை பார்த்து சரி தம்பி நான் போயிட்டு வர என்று கிளம்ப இவளிடம் ஏதாவது பேசுவான் என்று பாவை அவன் முகத்தையே பார்த்தாள் கணேஷ் பாவை பக்கமே பார்க்காமல் அந்த போட்டோவையே பார்த்து கொண்டு அசையாமல் இருந்தான் அப்பாவை விட்டுவிட்டு அவனிடம் வந்து பேசிக் கொள்ளலாம் என்று நினைத்துக் கொண்டு வெளியே சென்றாள் வெளியே சென்ற பழனிசாமி மிகவும் வெள்ளந்தியாக மகளிடம் என் கண்ணு இந்த தம்பி ரொம்ப அழகா உனக்கு பிடிச்ச மாதிரி ரொம்ப வெள்ளையா இருக்காரே அதனால எதுவும் முன்னாடி பழகி இப்ப இந்த பயனை வேண்டான்னு சொல்லிட்டியே என்று கேட்டு பாவையை அதிர வைத்தார் நீங்களே இப்படி என்ன தப்பா நினைக்கிறீங்களேப்பா என்று அவள் அழ ஐயோ இல்ல இல்ல கண்ணு அழுவாத நீ விளையாட்டா மனசுல தோணுறத சொல்லியும் செஞ்சு பழகிட்டியா அதான் பயமா போச்சு இது வாழ்க்கை கண்ணு அதான் நான் இவரை மட்டும் தான் பா விரும்புற இதுவரை விளையாட்டா இருந்திருந்தாலும் வேற யார்கிட்டயும் இந்த மாதிரி நான் சொன்னதில்ல பழகினதும் இல்லப்பா இவர் மட்டும் தான் பா என்றாள் தன் அதிர்ச்சியில் வயதில் பெரியவர் கிளம்புறேன் என்று சொல்லி தான் வெளியே கூட செல்லவில்லையே என்று தோன்ற எழுந்து வெளியே வந்த கணேஷின் காதில் அத்தனையும் தெளிவாக விழுந்தது வந்தவன் மீண்டும் கோபம் ஏற உள்ளே போய்விட்டான் உள்ளே போய் அமர்ந்தவனுக்கு நெஞ்செல்லாம் தீப்பிடித்தது போல் இருந்தது அவளை இன்னொருவன் இந்த அளவிற்கு கொண்டு வரும் நிலையை ஏற்படுத்திக் கொண்டாள் என்று பாவை மேல் ஆத்திரம் வந்தது இந்த காலத்தில் நம்மேல் தவறு இல்லாமலே நம்மை இக்கட்டில் மாட்டிவிட நிறைய வழிகள் இருக்கும் போது இவளின் அஜாக்கிரதை என்பதா மேம்போக்காக இருப்பதால் என்பதா எதனால் என்று தெரியாமல் இவ்வளவு தூரம் இது வளரவிட்டாலே என்று அவள் மீதான ஆத்திரம் கட்டுக்கு அடங்காமல் பெருகியது பாவைக்கு தம்பி முறைதான் அந்த சிவா இங்கே ஒரு அறை எடுத்து தங்கி கல்லூரியில் படிக்கிறான் அவள் தந்தை அங்கே தங்கிவிட்டு இரவு பஸ்ஸில் ஊருக்கு செல்வதாக கூறினார் தானும் இரவு கோயம்பேடு வருவதாக சொல்லிவிட்டு வந்தாள் பாவை தந்தையை வழி அனுப்பிவிட்டு மாடி ஏற ஏற பிரச்சனையெல்லாம் நினைவிலிருந்து பின்னோக்கி போய் கணேஷை எப்படி சமாளிப்பது என்று தான் மனம் அடித்துக் கொண்டது எப்படியும் கணேஷ் பிரச்சனையை சமாளித்து விடுவான் என்று நம்பிக்கை வேறு இதயம் திக் திக் என அடிக்க உள்ளே சென்றவள் அவனை காணாமல் தேடினாள் அவன் வெளியறையில் இல்லாமல் உள்ளே ஒரு சின்ன டிரெஸ்ஸிங் அறை மற்றும் பாத்ரூம் ஒன்று இருக்கும் அதில் இருந்தான் வந்தவன் இவளை பார்த்த பார்வையில் அனல் அடித்தது அதை கண்ட இவளுக்கு குளிர் எடுத்தது அருகில் வந்து நின்றவன் அவள் தான் ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்று இறுக்கமாக நின்றான் அவனின் உடல் மொழியே அவன் இந்த விஷயத்தை சாதாரணமாக எடுத்துக் கொள்ளவில்லை என்று அவளுக்கு உணர்த்தியது நாம ஏன் தப்பே பண்ணாம இப்படி பயப்படுறோம் இப்ப என்ன இவரு கொஞ்சம் கோபமா இருக்காரு அவ்வளவுதானே என்று தைரியப்படுத்திக் கொள்ள நினைத்தாலும் முடியவில்லை அவளால் அந்த சூழ்நிலையில் கனம் தாங்காமல் அவனின் முறைப்பில் அழுகை வந்தது அவளுக்கு அதையும் உணர்ச்சியே இல்லாமல் பார்த்து கொண்டு இருந்தான் கணேஷ் அவள் அமைதியாக இருக்க இருக்க அவனுக்கு கோபம் கூடியது அவன் கோபம் கூட கூட இவளுக்கு வார்த்தை தொண்டைக்குள்ளேயே சிக்கியது ஒரு வழியாக வாயை திறந்தவள் பிளீஸ் பிளீஸ் ரொம்ப கோவப்படாதீங்க நான் சொல்றேன் என்ன நடந்ததுன்னு நீங்க இல்ல இங்க அதனாலதான் அன்னைக்கு அவன் வந்து பேசினத சொல்ல முடியல நான் உயிரோட தானடி இருந்த இங்க இல்ல நான் என்ன என்று அவன் கத்திய கத்தலில் நடுநடுங்கி போனாள் பாவை அவன் கத்திய கத்தில் நடுங்கியவள் இப்பொழுது நன்றாக அழுதாள் எந்த தயவும் காட்டாமல் ஒன்னும் தெரியாத பொண்ணு மாதிரி அழர்ந்து நிறுத்து முதல்ல நடிக்காத உன நான் இனி நம்பவே மாட்டேன் நடிக்கிறேனா நானா நான் எங்க நடிக்க போற அதுவும் உங்க கிட்ட அந்த போட்டோஸ் எல்லாம் வேற வேற ட்ரெஸ்ல இருக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நிறைய முறை உன்கிட்ட வந்து பேசி இருக்கா மூணு நாளா தானே நான் ஊர்ல இல்ல முதல் தடவை வேந்து பேசினத ஏன் சொல்லல தெரிஞ்சுதான மறைச்ச அவள் தான் அது தப்பு என்று உணர்ந்து விட்டாளே அதனால் அமைதியாக இருந்தாள் அதுவே குத்தமாகிவிட்டது கணேஷிற்கு பதில் சொல்ல முடியல 
முடியாது ஏன்னா பிளான் பண்ணி செஞ்ச வேலையாச்சே குத்தலாக பேசினான் பிளீஸ் அப்படி எல்லாம் இல்லங்க அவனா வந்து என்கிட்ட பேசினான் சொன்னாலும் நீங்க என்னதான் திட்டுவீங்க பயந்துதான் மறைச்சு அப்பதான் நீங்க என்கிட்ட நல்லா பேச ஆரம்பிச்சிருந்தீங்க அதான் பிளீஸ் நம்புங்க ஓ மேடமா திட்ட கூடாதா நல்லத கொஞ்சம் கோபமா சொல்ல கூடாதா அப்படி உங்க தப்ப சொன்னா நீங்க மொத்தமா மூடி மறைச்சிடுவீங்க வெரி குட் அப்படி இல்லங்க இதுல என் மேல என்ன தப்பு இருக்குதுன்னு தான் என்று மெதுவாக எழுத்தாள் உன் அப்ரோச் பண்றது ஈஸியா இருக்க போய்தா அவ உன்கிட்ட வந்து பேசி இருக்கா நீ ஸ்ட்ரிக்டா இருந்திருந்தா எப்படி தெரியாத ஒருத்தன் உன்கிட்ட வந்து இவ்வளவு சிரிச்சு பேசுவான் அந்த போட்டோ அவன் மண்டையில் ஆணை அடித்தது போல் அமர்ந்து கொண்டு அவனை தேவையில்லாதது எல்லாம் பேச வைத்தது என்னங்க இப்படி சொல்றீங்க அப்புறம் என்னடி என்கிட்ட சொல்லி இருந்தா அந்த ஃபர்ஸ்ட் டைமோட முடிச்சிருக்கலாம் இவ யார்கிட்டயோ சொல்லல அந்த தைரியம் தான் அவனுக்கு திரும்ப திரும்ப பேசினா இவள ஓகே பண்ணிடலாம்னு நினைச்சுதான் மறுபடியும் வந்திருக்கா நான் இப்படி எல்லாம் ஆகும்னு நினைக்கவே இல்லைங்க நினைக்கணும் அதுக்கு ஏதாவது யோசிக்க தெரியணும் எல்லாம் தெரிஞ்ச மாதிரி உனக்கு திமுருடி கொஞ்சமாச்சு பயம் இருந்திருந்தா ஜாக்கிரதையா இருந்திருப்பல்ல எல்லாத்திலயும் ஒரு மெத்தனும் வெறும் வாய்தான நீ என்ன பத்தி இப்படிதான் நினைக்கிறீங்களா இவ்வளவு மோசமா சொல்றீங்க அவனின் வார்த்தைகள் எல்லாம் அவளை மிகவும் மட்டம் தட்டுவது போல இருக்க அவமானமாக உணர்ந்தாள் பாவை வேற எப்படி சொல்றது ஜாலியா இருந்துதானே அவன் கூட போட்டோ எல்லாம் எடுத்து என்ஜாய் பண்ணிருக்க அதையெல்லாம் சரி பண்ணு பாப்போம் இல்ல தேவையில்லன்னு அப்படியே விட்டாலும் விட்டுருவ உனக்குதான் எதை பத்தியும் கவலை இல்லையே போதுங்க போதும் தேம்பினாள் தேம்பலுடனே ரொம்ப பேசுறீங்க நானும் என் பக்கம் தப்பு இருக்குதுன்னுதான் இவ்வளவு நேரம் பொறுமையா போன நான் அவன் கிட்ட இது சரி வராதுன்னு சொல்லிட்ட திரும்பவும் திட்டிதான் அனுப்பின அவள் தேம்பிக் கொண்டே பேசுவது ஏதோ செய்தாலும் பேசாமல் முறைத்துக் கொண்டு நிற்கவும் நம்ப மாட்டீங்கல்ல ஏக்கமாக கேட்டாள் பாவை அவனுக்கு தான் பேய் பிடித்தது போல் எந்த கட்டுக்கும் அடங்காமல் ஆடிக்கொண்டிருந்தானே நானா உங்க அப்பாவே உன்ன நம்பல என்ன லவ் பண்றேன்னு சொல்ற அவர் அத நம்பாம அந்த பையனை ஏமாத்திட்டியான்னு கேக்குறாரு அப்புறம் எப்படின்னா என்று நக்கலாக சிரிக்க தாள முடியவில்லை அவளால் மனமே விட்டு போனது அவளுக்கு வெறித்து நோக்கினாள் அவனை மறைத்தது தவறுதான் இந்த அளவிற்கு வரும் என்று தெரியவில்லையே எல்லாவற்றையும் சாதாரணமாக எடுத்துக் கொள்ளக்கூடாது என்பதற்கு இது ஒரு பாடம் ஆனால் அதை வேண்டுமென்றோ திமிரிலோ செய்யவில்லை புரியாமல் தானே செய்துவிட்டாள் இவன் தன்னை விரும்புகிறவன் போல் பேசவில்லையே இவ்வளவு கேவலமான எண்ணம் அவன் மனதில் என்னை பத்தி வலித்தது பாவைக்கு எவடோ ஒருவன் அவளை ரசித்து பார்த்தாலே அவனால் தாங்க முடியாது இந்த விஷயத்தில் ஏதாவது நடக்க கூடாதது நடந்து இருந்தால் என்ற பயமே அவனை பேய் பிடித்தது போல் ஆட வைத்தது அதில் அவன் என்ன பேசுகிறான் என்று எதுவும் புரியவில்லை அவனுக்கு அவள் மனதில் அவனுக்கு பதில் கொடுக்க பல வார்த்தைகள் முட்டி மோதியது ஆனால் அவன் இன்று பேசும் விதமே சரியில்லை ஏதாவது பேசினால் ரொம்ப தப்பாக போகும் என்று தெரிந்து பேசாமல் அங்கிருந்து நகர போனாள் அவள் போக போகின்றாள் என்றதும் வேகமாக பதில் சொல்லிவிட்டு போ என்று கத்தினான் கணேஷ் திட்டியவன் அவன் என்றாலும் அவள் அவனிடம்தான் ஆறுதல் தேடி வர வேண்டும் என்று நினைத்தான் அவள் கண் அவனை வெறுமையாக பார்க்கவும் அதை தாங்க முடியவில்லை அவனால் அவள் அப்பாவிடம் சொன்னது போல் நீங்க மட்டும்தான் எனக்கு என்று ஏதாவது சொல்வாள் தன்னை வந்து அணைத்துக் கொள்வாள் என்று எதிர்பார்த்தான் கணேஷ் ஆனால் அந்த நிலையை தாண்டிவிட்டாள் பாவை ஆமா எங்க அப்பா என்னை நம்பலதா ஆனாலும் என்ன காயப்படுத்தல தன் பொண்ணால யாரும் கஷ்டப்பட்டிருக்க கூடாதுன்னு தெரிஞ்சுக்கதான் கேட்டார் தன் பொண்ணு தப்பு செஞ்சு இருந்தா சரி பண்ணதான் பார்த்தார் இப்படி பொண்ணு நோகடிச்சிருக்க மாட்டார் என்ன நம்பலனாலும் என்ன அரவணைச்சுக்குவார் ஆறுதல் சொல்வார் எதுவா இருந்தாலும் ஏன் பக்கம் நிப்பாரு ஓ நான் அதெல்லாம் செய்யலன்னு சொல்ற அவனுக்கே அவள் சொல்லியது உறுத்தியதோ கிளவர் வெரி கிளவர் மேடம் மறைச்சது இப்போ ஒண்ணும் இல்ல நான் திட்டினதுதான் பெருசா போச்சு போ உன்னால திருத்தவே முடியாது எனக்கு சாபம் போல உன்னை வச்சு கஷ்டப்படணும்னு பாடுறேன் காதலிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டேனே என்னை விட சின்ன பையன் எனக்கு கீழே வேலை பார்ப்பான் அவ்வளவு மரியாதையா பேசுவான் இப்ப அவன் கிட்ட போய் ஒரு பொண்ணுக்காக சண்டை போடணும் இதெல்லாம் தேவையா எனக்கு பாவை தன்னிடம் வரவில்லை என்ற கோபத்தில் எதேதோ உளறினான் கணேஷ் இந்த சாபம் உங்களுக்கு வேண்டாங்க இனி உங்க வாழ்க்கையில எந்த சாபமும் வேண்டாம் நீங்க இப்படி வருத்தப்பட மரியாதைய இழக்க நான் உங்களை விரும்பல உங்க மேல ஆசை வந்த போ கூட உங்களுக்கும் எனக்கும் சரி வராதுன்னு தவிக்க தான் நினைச்சேன் ஆனா உங்க கிட்ட வந்த மாதிரி யார் மேலயும் ஒரு சின்ன உணர்வு கூட வந்தது இல்லைங்க நீங்க மட்டும்தான் எனக்குள்ள இருந்த காதல் உணர்வை வெளிக்கொண்டு வந்தீங்க உங்களுக்கு என் மேல அன்பு இருக்குன்னு நம்பிதான் இதுவரை நான் அமைதியா இருந்த ஆனா அப்படி இல்ல போல என்னால நீங்க இவ்வளவு வருத்தப்பட வேண்டாம் நான் உங்களுக்கு சுமையாவோ சாபமாவோ வேண்டாம் வாங்க வேண்டவே வேண்டாம் மன்னிச்சிடுங்க இனி இது ஏன் பிரச்சனை என்று அவன் பதிலுக்கு கூட நிற்காமல் ஓடி போனாள் பாவை ஓடி அவளை மனம் வலிக்க பார்த்தான் கணேஷ் அன்பும் காதலும் இருக்கும் இடத்தில் மட்டும்தான் வலி
ஐயோ பாவ பாவ எப்படி துடித்து போய் பேசினால் ச கொஞ்சம் கோபத்தை தள்ளி வச்சிருக்கலாமே கொஞ்சம் நிதானமா இருந்திருக்கலாமே இப்பொழுது ஆயிரம் முறை மனதிற்குள் பாவை பாவை என்று உருகினான் எப்படி இப்படிலாம் பேசிட்ட பத்து நிமிடம் அறைக்குள்ளேயே புலம்பி நடைப்பயின்றவன் வேகமாக கீழே இறங்கி போனான் அவளை தேடி அவர்கள் இடத்திற்கு போனால் பாவ கிளம்பி அஞ்சு நிமிஷம் இருக்கும் அர்ஜென்ட்னு சொல்லி அழுதுட்டே பேக் எடுத்துட்டு வேகமா ஓடினா ராஜியும் பின்னாடியே போயிருக்கா சார் என்றாள் நசிகா அவனும் வேகமாக வெளியே செல்ல நினைக்க ராஜி மட்டும் வர எங்க பாவை என்றான் அவ ஆட்டோ ஏறி போயிட்டா சார் என்னாச்சு சார் அப்புறம் சொல்றேன் பிளீஸ் இப்போ எங்க போறா ஹாஸ்டலுக்கா இல்ல சார் அவங்க அப்பாவை பார்க்க போறேன்னு சொன்னா ஓ அவர் எங்க தங்கியிருக்காரு அவர் நம்பர் தெரியுமா தெரியாதே சார் என்னதா சார் ஆச்சு பாவைக்கு போன் பண்ணுங்க எடுத்தா எங்க இருக்கான்னு கேட்டு எனக்கு அப்டேட் பண்ணுங்க பிளீஸ் தளர்ந்து போய் திரும்ப வந்தவன் பயந்து போனான் ரொம்ப ஹர்ட் பண்ணிட்டேனே என் பூனை குட்டியை உன்னை அவன் ஏதாவது பண்ணி இருக்காங்கிற பயம் தான் என்னை இப்படி ஆக்கிடுச்சுன்னு சொன்னா நம்புவாளா என் பூனை குட்டி எனக்கு மட்டும்தான் வேற எவனோடவோ அவளை சேர்த்து அவள் தந்தையை சொன்னதும் இன்னும் வெறி பிடித்தது போல் ஆகிவிட்டது அவள் நம்ப மாட்டீங்களா என்று ஏக்கமாக கேட்டது இப்பொழுது நினைவில் வந்து கொன்றது அவனை ஐயோ கடவுளே ஆட்டோவில் துடைக்க துடைக்க பெருகிய கண்ணீருடன் சென்று கொண்டிருந்தாள் பாவை அவள் யார் போனையும் எடுக்கவில்லை அவர்களாலும் அவள் இருக்கும் இடத்தை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை அன்றிரவு கோயம்பேட்டில் பைத்தியக்காரன் போல தர்மபுரி சேலம் செல்லும் பஸ் எல்லாம் தேடிக்கொண்டிருந்தான் கணேஷ் ஆனால் அவள் தந்தையை அழைத்துக் கொண்டு ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்து வந்தவுடனேயே கிளம்பிவிட்டாள் இரவுக்குள் அவளை அவன் கண்டுபிடித்து ஏதாவது பேச வந்துவிட்டால் அவளுக்கு இனி அவன் வேண்டாம் வேண்டவே வேண்டாம் அவளை பஸ் ஸ்டாண்ட் முழுக்க தேடிவிட்டு வீட்டிற்கு வந்து இடிந்து போய் அமர்ந்து இருந்தான் கணேஷ் அவள் எப்பொழுதும் அவனை உயிர்ப்பிப்பால் உற்சாகப்படுத்துவாள் ஆனால் இவன் எப்பொழுதும் அவளை அவளின் துடிப்பை துள்ளலை கொன்றுவிடுகிறான் என்று உணர்ந்து பூக்குட்டி பூக்குட்டி சாரிமா சாரிடா இன்னைக்கு சுண்ணாம்ப சுவராகி உன ஹர்ட் பண்ணிட்டேன்ல என்று சுவத்தில் போய் முட்டிக்கொண்டான் கணேஷ் பாவையை நினைத்து வருந்தி கொண்டும் தவித்துக் கொண்டும் இருந்தவன் இதற்கெல்லாம் காரணம் அந்த நவீன் தானே என்று வேகமாக சில அழைப்புகள் செய்து நவீன் அட்ரஸ் என்ன என்று கண்டுபிடித்தான் வெறி வந்தவன் போல் காரை கிளப்பினான் அவனும் பாவையும் பட்டப்படும் வேதனைக்கு எல்லாம் மூல காரணம் அவன்தானே இரவு படுக்க போனவன் அந்த நேரத்தில் அதுவும் கணேஷை கண்டு ஆச்சரியப்பட்டான் என்னதான் பாவையுடன் இவனை இணைத்து கேள்விப்பட்டு இருந்தாலும் இவன் இப்படி வருவான் என்று நினைக்கவில்லை என்ன சார் நீங்க இந்த நேரத்துல ஏன் வீட்டுக்கு பாவ வீட்டுக்கு போட்டோ அனுப்பினியா உரிமினான் கணேஷ் அவர்களுக்குள் இவ்வளவு குறுகிய காலத்தில் நெருக்கம் வந்து இருக்காது என்றும் அதற்கு மேல் அவன் பெரிதாக கௌரவம் பார்ப்பான் என்பதால் விஜய் தான் வந்தாலும் வருவான் என்றுதான் எதிர்பார்த்து இருந்தான் அதற்கு தான் தயார் பண்ணி வைத்து இருந்தான் அவன் அம்மா அறையில் தூங்க தயங்கினான் நவீன் பேச வாங்க சார் வெளியில போய் பேசலாம் ஏண்டா தெரியட்டு உங்க அம்மாவுக்கோ நீ பண்ண வேலையெல்லாம் பாவ வீட்டுல மட்டும் அவளை கெட்டவளா காட்ட போட்டோ அனுப்பின உங்க அம்மாவுக்கு மட்டும் நீ நல்ல பிள்ளையா இருக்கணுமா இதனடா நியாயம் நடந்தது எதுவும் உங்களுக்கு தெரியாது சார் அதனால நீங்க பேசாதீங்க கோபமாக சமாளிக்க பார்த்தான் நவீன் எல்லாம் தெரியும்டா எனக்கு நீ நல்லவ சொன்னா டீசெண்டா விலகிடுவன்னு நினைச்சு கொஞ்சம் அசால்ட்டா இருந்துட்ட என் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து தானே அவ அட்ரஸ் வாங்கின அத குடுத்தவனுக்கோ இருக்கு நான் நல்லவனா இருக்கதான் நினைச்சேன் ஆனா அவ என்கிட்ட பழகிட்டு போனதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியாது அவளுக்கு எதுவுமே தப்பு கிடையாது சார் என்ன விடுட்டி போ உங்களை வளைக்க பாக்குறா அவ தப்பு பண்ணிட்டே இருந்தாலும் அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்க நினைச்சுதான் இப்படி பண்ணின இதுல நான் என்ன சார் கேட்டவன் உண்மை காதலன் போல் உருகினான் நவீன் ஐந்து நிமிடம் கழித்து கையை வேகமாக உதறினான் கணேஷ் இனிமே எந்த பொண்ணு கிட்டையாவது போய் பல்ல இழிக்க முடியுமா முடியாதே அடிச்சு உடைச்ச தாடைய சரி பண்ணா கூட நீ நேரா சிரிக்க முடியாது போட்டோ எடுக்கிறியா போட்டோ தப்பா வேற பேசுற இனி அவளை பத்த பேசுவ நினைப்ப சத்தம் கேட்டு வெளியே வந்த நவீனின் அம்மா மதம் பிடித்த யானை போல் சொல்லி சொல்லி அடித்தவனையும் வாயெல்லாம் ரத்தத்துடன் அடிவாங்கும் மகனையும் பார்த்து அடிக்காதப்பா யாருப்பா யாருப்பா நீ என்று சொல்லிக்கொண்டே அழுதபடி நின்றார் இவன் பண்ண கேவலமான வேலையால ஒரு வயசானவரு அடிச்சு பிடிச்சு ஓடி வந்தாரு ஊர்ல இருந்து இவனுக்கு எது கொடுத்துச்சு அந்த தைரியத்தை அதுக்குதான் இந்த அடி அவருக்கு வேற மாதிரி ஆகியிருந்தா என்ன ஆகும் இவனால எதையும் சரி பண்ண முடியுமா ஒரு பொண்ணை பத்தியே எல்லாததும் பொல்லாததும் பேசணும் இவனுக்கு பிடிச்சா போதுமா அதுக்கு என்ன வேணா செய்வானா இவன் அவனிடம் திரும்பி ஜாக்கிரதை என்று மிரட்டிவிட்டு போனான் கணேஷ் மறுநாள் மருத்துவமனைக்கு செல்லாமல் வீட்டில் இருந்தவனை தேடி வந்தான் விஜய் ஜம்பு போன் பண்ணி நேத்து இரவு லேட்டா வீட்டுக்கு வந்த பையா சட்டையெல்லாம் ரத்தம் பாவைக்கும் பையாவுக்கும் நேத்து ஏதோ இஷ்யூ நீங்க வாங்க என்றான் அவன் கணேஷிடம் இருக்கவா வீட்டில் என்று காலையில் கேட்க அவன் ஜம்புவை வேலைக்கு கிளம்பு என்று சொல்லிவிட்டான் சோபாவில் படுத்து விட்டதை
அவன் சொன்னதை கேட்டபின் அவன் முகம் போன போக்கை பார்த்து சிரிப்பு வந்தாலும் அதை காட்டிக்கொள்ளாமல் எதுக்குடா உனக்கு இவ்வளோ கோவம் போன தடவையே நீ ரொம்ப பேசி அவளை நான் தான் சமாதானப்படுத்தின இப்ப உன்னால கூட சமாதானம் பண்ண முடியாது போலேயே சார் போதா குறைக்கு ஈரோ மாறி போய் அடிச்சுட்டு வந்திருக்கீங்க போலீஸ் கேஸ் ஆகியிருந்தா தெரியும் அவன் போவானா போலீஸ்க்கு போகட்டுமே எனக்கு ஒண்ணும் இல்ல அராஸ்மன் கேஸ்ல தூக்கி உள்ள போட்டுருவாங்கன்னு தெரியும் அவனுக்கு ராஸ்கல் என்ன தெரியும் இவங்களுக்கு ஓகே ஓகே கூல்டா இததான் பண்ணியிருப்பேனா பாவையை கண்ணா பின்னான்னு பேசாம இருந்தா இருக்கலாம்ல நீ வேற ஏண்டா இது ஏதாவது அவளுக்கு பிரச்சனை ஆகியிருந்தா அவ சொல்லாம விட்டுட்டாங்களேன்ற கோபத்துல நான் என்ன பண்ணேன்னு எனக்கே தெரியலடா நீ அவகிட்ட சொன்ன மாதிரி வருத்தப்படுறியா கமிட் பண்ணிட்டேன்னு கணேஷின் முகத்தை பார்த்து கொண்டே கேட்டான் விஜய் டே நான் தான் கோபத்துல என்ன பேசுறேன்னு தெரியாமே நிறைய பேசிட்டேன்னு சொன்னேனேடா இருந்தாலும் நல்லா யோசிச்சு சொல்லு பாவை இப்படிதான் காலம் பூரா இதை சொல்லி காட்டினா நல்லா இருக்காது நீ ரிக்ரெட் பண்றதா சொன்னாலும் நல்லா இருக்காது எதுவா இருந்தாலும் மேக் இட் கிளியர் இப்பவே சற்று நேரம் அமைதியாக இருந்தவன் ஆரம்பத்திலிருந்தே அவளை நான் நிறைய திட்டியிருக்கேண்டா கடுமையாதான் நடந்துக்குவேன் அதையும் மீறி அவ என்னை எப்படி விரும்பினான்னு எனக்கு இப்போதும் ஆச்சரியம்தான்டா அதே மாதிரி எனக்கு அவ மேல விருப்பம் வந்தப்போ கூட நான் அவளை குறதா சொன்னேன் அவளை வேண்டாம்னு சொன்னேன் அப்புறம் நானே ஒத்துக்கிட்டேன் இந்த மாதிரி என்னோட எல்லா கன்ஃபியூஷனுக்கும் இன்செக்யூரிட்டிஸ்க்கும் ஈடு கொடுத்து என் மேல வருத்த இருந்தாலும் அதை பத்தி ஒரு நாள் கூட என்கிட்ட காமிச்சுக்காம என் மேல அன்பா தாண்டா இருந்தா நேத்து கூட அமைதியா தாண்டா இருந்தா தெரியாம பண்ணிட்டேன்னு என்னை சமாதானப்படுத்ததான் நினைச்சா நான் தாண்டா ஓவரா பேசிட்ட முடிவுக்கு வரத்துக்கு முன்னாடியும் சரி இப்பவும் சரி எவ்வளவு குழப்பம் இருந்தாலும் அவ என் கூட இருந்தா எனக்கு ஒரு தனி ஃபீல் இருக்கும் அவளை தவிர இத்தனை வருஷத்துல வேற யாரும் எனக்கு இந்த உணர்வை தரலடா இனியும் அவளை தவிர வேற யாராலையும் தர முடியாது அவ வேண்டாம்னு நான் சொன்னா என் உயிர்ல உணர்வுல பாதி வேண்டாம்னு சொல்ற மாதிரிதான் ரொம்ப பொறுமையாக யோசிச்சு யோசிச்சு பேசிய கணேஷை பார்த்த விஜய்க்கு காதல் படுத்தும் பாடு புரிந்து எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் உங்க ரெண்டு பேரையும் பார்த்தப்பவே பாவம் உனக்கு ஏதோ ஸ்பெஷல்னு புரிஞ்சிடுச்சுடா என்று மலர்ந்து சிரித்தான் சரி இப்ப வாட் நெக்ஸ்ட் விஜயின் கேள்விக்கு கணேஷ் ஒன்றும் சொல்லாமல் இருந்தான் என்னடா ஏதாவது சொல்லு நான் ஓவரா பொங்கி உன் தங்கச்சி நான் வேண்டாம்னு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு போயிட்டா அவதான் வந்து சொல்லணும் எங்க அப்பா அம்மா மருமகளை பார்க்க ரொம்ப ஆவலா இருக்காங்க என்றான் சோகமாக டேய் நீ பேசினதுக்கு வந்து நல்லா வச்சு செய்வா வாங்கிக்க அவ வந்தா போதும் மத்தது அப்புறம் பாக்கலாம் நீ நான் பேசினதெல்லாம் சொல்லி தொலைச்சிடாதடா கேடி அவ கொஞ்சமாவது வாங்கின திட்டுக்கு பொறுப்பு வந்து மாறி வராளா பாக்கலாம் அங்கே ஊரில் அமைதியாக இருந்த பகலை பார்த்து மீனாவுக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது இவளை இப்படி அமைதியாக பார்த்ததே இல்லையே அவர் வந்து இறங்கியதிலிருந்து மீனா கொடுத்த வசவுகள் அனைத்தையும் ஒரு வார்த்தை எதிர்த்து பேசாமல் வாங்கி கொண்டாள் அவருக்கே அழுத்து போய் திட்டுவதை நிறுத்திவிட்டார் மதிய உணவையும் பேருக்கு குறித்தவளை கண்டு வருத்தமாக இருந்தது அவருக்கு இவள் ஒருத்தி வீட்டிலிருந்தால் பத்து பேர் இருப்பது போல் கலகலவென்று இருக்கும் இன்று அவள் இருக்கும் இடமே தெரியவில்லையே மகளை தேடி போனார் என்டாடே அதான் அங்க இருக்க பெரிய டாக்டர் எல்லாம் சரி பண்ணிடலாம்னு சொன்னாராமே அப்புறம் எனக்கு இப்படி கப்பல் கவுந்த மாதிரி இருக்க உங்க வீட்டுக்காரர் அதை மட்டும்தான் சொன்னாரா என் புருஷ என்கிட்ட நிறைய சொல்லுவாரு அதெல்லாம் உனக்கு எதுக்கு உனக்கு வேண்டியத நீ சொல்லு வேண்டுமென்றே மகளை வம்பு இழுத்தார் மீனா பழனிசாமி வந்து அந்த பையன் ரொம்ப அழகா இருந்தாரு ரெண்டு பேரும் விரும்புறோன்னு சொன்னது கண்ணு நீ திட்டாம அவசரப்படாம கேளு இதெல்லாம் நமக்கு சரியா வருமா என்று கவலைப்பட்டதை அவளிடம் சொல்லவில்லை பாவையை மிகவும் செல்லமாக வளர்த்து விட்டீர்கள் அவளை பெரிதாக கண்டிக்கும் தேவை அவர்களுக்கு வரவில்லை வாய் துடுக்கு ஊருக்குள் இருந்தவரை பிரச்சினை ஒன்றையும் கொண்டு வரவில்லை எரிச்சல் ஊட்டும் சில சமயம் திட்டுவார் அதுவும் மீனா மட்டும்தான் காதல் திருமணத்தை பற்றி அவள் விளையாட்டாக பேசும் போதே கண்டித்து இருந்தால் இப்பொழுது மறுக்கலாம் திட்டலாம் அப்பொழுதெல்லாம் விட்டுவிட்டார்கள் இனி சொல்வதை கேட்பாளா கவலையாக இருந்தது மீனாவுக்கு மீனா கேட்டதுக்கு அவள் பதில் சொல்லவில்லை முதல் நாள் முழுவதும் மிகவும் சோகமாக இருந்தாள் இரண்டாம் நாள் இவள் வந்து இருக்கிறாள் என்று தெரிந்து நிறைய பேர் வந்து பார்க்க கலகலப்பாக இல்லை என்றாலும் ஓரளவிற்கு பேசினாள் அன்றிரவு மீனாவிடம் ஏமா நாம ரொம்ப அன்பு வச்சிருந்தாலும் கோபத்துல மோசமா திட்டினா என்ன நினைக்கிறது அவங்க மனசுல அப்படிதான் நம்ம நினைப்பாங்களா திட்டதே கோபத்துலதான் அப்புறம் அதுல பொறுமையாவா திட்டுவாங்க நல்லா உரைக்கணும் தான் திட்டுவோம் அதுக்காக ரொம்ப மோசமாவா கோபம் வந்தாவே அடுத்தவரை காயப்படுத்திதான் பாக்க சொல்லும் அதுல என்னடி நீ ஆராய்ச்சி பண்ற இல்லம்மா மோசமா திட்டினா வார்த்தை எல்லாம் ஞாபகத்துல இருக்குமே அதான் கேட்ட இதுக்கு பொதுவா பதில் சொல்ல முடியாது கண்ணு மகள் ஏதோ தவிக்கிறாள் என்பதை புரிந்து கொண்ட மீனா அந்த ரெண்டு பேருக்குள்ள என்ன மாதிரி உறவு அன்பு இருந்துச்சு எதனால பிரச்சனை அதெல்லாம் வச்சுதான் அ
பலத்த சிந்தனையிலேயே இருந்தாள் பாவை அவள் அம்மாவும் அப்பாவும் எதுவாக இருந்தாலும் அவளே சொல்லட்டும் மகள் பழைய மாதிரி இருந்தால் போதும் என்று நினைத்தனர் மறுநாள் காலை ராஜியின் அழைப்பு வந்து கொண்டே இருந்தது இரண்டு நாளாக அவளும் விடாமல் போன் பண்ணி கொண்டுதான் இருக்கிறாள் பாவைதான் என்ன பேசுவது என்று தெரியாமல் எடுக்கவில்லை ஆனால் இன்று போல இடைவெளியே இல்லாமல் பண்ணவில்லை ஏதாவது முக்கியமானதாக இருக்குமோ என்று அழைப்பை ஏற்றால் பாவை எரும மாடு என்று ஆரம்பித்து வரிசையாக பல கெட்ட வார்த்தை போட்டு தன் மனம் ஆறும் வரை திட்டினாள் ராஜி ஆத்தா திட்டி முடிச்சியாடி இன்னும் திட்டணும்தா தோணுது ஆனா இதுக்கு மேல கெட்ட வார்த்தை தெரியல என்றாள் கோபமாக என்ன தாண்டியாச்சு உங்க ரெண்டு பேருக்கும் சாரு ரெண்டு நாளா ஹாஸ்பிட்டல் வரல இன்னைக்குதான் வந்திருக்காரு வந்த உடனே என்னை கூப்பிட்டு உன்னை பத்தி தான் கேட்டாரு நீ எப்ப வருவேன்னு நான் இனிமே அங்க வரமாட்டேன்னு சொல்லு என்றாள் அழுத்தமாக நீ இப்படி சொல்வேன்னு அவருக்கு தெரியும் போல கேட்கும் போதே வரலனா கான்ட்ராக்ட் சைன் பண்ணோமே கண்டிப்பா ஒன் இயர் ஒர்க் பண்ணுவோம்னு அதை ஞாபகப்படுத்த சொன்னாரு என்று சிரித்தாள் ராஜி பெரிய பேண்ட் நான் வந்து காசு கட்டி அதை பிரேக் பண்ற எதுவா இருந்தாலும் சீக்கிரம் வந்து பண்ணுவியா கிளுகிழுப்பாக இருந்தது ராஜிக்கு இவர்கள் சண்டை இதையும் முன்னாடியே சொல்லிட்டாரா ஆற்றாமையில் வெந்தாள் பாவை ஆ உன்னை பத்தி நல்லா தெரிஞ்சு வச்சிருக்காருடி மனுஷ செம காண்டல இருக்காரு என்கிட்ட பேசும்போதே ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா சொன்னாரு உன்கிட்ட சொல்ல சொல்லி எப்போதும் போலதான் இருக்காரா கொஞ்சம் கூட சோகமாவே இல்லையாடி தோழியிடம் கேட்டாள் பாவை மனதிற்குள் என்னை பத்தி நினைக்கவே இல்லையா என்று வருத்தப்பட்டாள் கணேஷ் மனதை அவ்வளவு ஈஸியாக வெளியே காட்டுபவனா என்ன அதுவும் ராஜியின் மூலம் பாவைக்கு போகும் என்று எக்ஸ்ட்ரா முறைப்பாக வேறு இருந்தான் அவன் மட்டும் சாதாரணமாக இருக்க தான் மட்டும் ஏன் இவ்வளவு வருத்தமாக இருக்கிறேன் வேண்டாம் அவன் வேண்டாம் அதனால் ராஜியிடம் நான் வரமாட்டேன் எங்க அப்பாவ மாப்பிள்ள பாக்க சொல்லிட்டு உங்க சார் கிட்ட சொல்லு அவர் எனக்கு கொடுத்த டெர்மினேஷன் லெட்டர் என்கிட்ட இருக்கு அதனால அந்த கான்ட்ராக்ட் செல்லாதுன்னு என்றாள் பாவை ஏ ரெண்டு பேரும் என்ன விளையாடுறீங்களா அது எப்படி நடந்துச்சு இப்ப என்ன ஒன்னும் கேட்காதடி பிளீஸ் என்று போனை வைத்து விட்டாள் பாவை அன்று காலை அவர்கள் நிலத்தில் நிலக்கடலை பறித்துக் கொண்டிருந்தவளை சத்தமாக அழைத்தார் பழனிசாமி கண்ணு வா கண்ணு வேகமா வா எதுக்கு இப்படி கத்துறார் அப்பா என்று நிமிர்ந்தவள் அவர் அருகில் நின்றிருந்த கணேஷை நம்பவே முடியாமல் பார்த்தாள் இவரா இவர் இப்படி இங்க வந்தாரு ஏற்கனவே இரண்டு நாளில் நேர்த்து போயிருந்தது கோபம் அவனின் காதலை கொஞ்ச நாள் என்றாலும் அனுபவித்திருக்கிறாளே அப்படி காதலை பொழிந்தவன் எப்படி பேசிவிட்டான் என்று மிகுந்த ஆதகம்தான் இப்பொழுது அதுவும் போய்விடும் போல் இருந்தது கோபமாக செல்வது போல் அவர்கள் அருகில் சென்றாள் பாவை ஒரு பாவாடை அவள் அப்பாவின் சட்டை போட்டு தலையை சுற்றி துண்டு கட்டியிருந்தவளை வெட்கமே இல்லாமல் ரசித்தான் கணேஷ் வேறெங்கோ பார்த்தவளிடம் அங்கிருந்த பாட்டி இது யாரு உனக்கு பார்த்திருக்க மாப்பிள்ளையா கண்ணு என்று கேட்க ஏமா போமா என் மாமா இருக்காரு சிங்கப்பூர்ல என்று கணேஷை வெறுப்பேத்த டயலாக் பேசினாள் பாவை அவளின் குறும்புதானே அவனுக்கு வேண்டும் கண்கள் மின்ன சிரிப்பு பொங்க பார்த்தான் வா கண்ணு என்று அவர்களை அங்கிருந்த சின்ன வீட்டுக்கு அழைத்து சென்றார் நீங்க ரெண்டு பேரும் பேசிட்டு வாங்க நான் வீட்டுக்கு போய் தம்பிக்கு சாப்பாடு ஏற்பாடு பண்றேன் என்று கிளம்பினார் என பூக்குட்டி புருஷனை பார்த்து பூதத்தை பார்த்த மாதிரி மொழிக்கிற தனியே விட்டு பழனிசாமி சென்றவுடன் என்ன செய்வது என்று புரியாமல் பார்த்தவளை சீண்டினான் அவன் நீங்க ஒன்னும் புருஷ இல்ல பூச்சாண்டி என்றாள் கோபமாக அப்படியா என்று சத்தமாக சிரித்தவனை பார்த்து நிஜமாகவே மிரண்டு போனவள் ஐயோ ஏன் இப்படி சத்தமா சிரிக்கிறீங்க என்று கேட்டபடி வெளியே எல்லோரும் எங்கு இருக்கிறாள் என்று பார்க்க கதவை அருகே போக பார்த்தாள் போனவளை நகர விடாமல் இழுத்து தன் கால்களுக்கு இடையில் நிறுத்தியவன் அவள் எதையும் யோசிக்கும் முன் அவள் முகத்தை பற்றி உதட்டில் முத்தமிட்டான் உடனே விலகிவிடலாம் என்றுதான் கணேஷ் நினைத்து முத்தமிட்டான் ஆனால் அவள் அதிகமாக முரண்டு அதை ஆழ்ந்த முத்தமாகி அதிக நேரம் முற்றுகையிட்டான் அவளின் வருத்தத்தை எல்லாம் அந்த ஒற்றை முத்தத்தில் போக்கிவிட முடியுமா என்று முயற்சித்தான் அவன் அவளை அழுத்து பிடித்த போதே அவனை பற்றி தெரிந்து அவள் அமைதியாகிவிட்டாள் மெதுவாக அவள் இதழை விட்டவன் அவளை தன்னுடன் சேர்த்து அணைத்து கொண்டான் அப்படியே அமைதியாக இருந்தனர் இருவரும் சற்று நேரத்தில் தோளில் அவள் கண்ணீரை உணர்ந்து அவளை நிமிர்த்தியவன் இந்த அழுக எதுக்கு பூக்குட்டி நான் உன்னை போர்ஸ் பண்ணி முத்தம் கொடுத்துட்டேனா மனச காயப்படுத்தி இப்படி கேவலமா பண்றான்னு நினைச்சு அழறியா வேகமாக அவன் வாயை பொத்தியவள் மௌனமாக கண்ணீர் ஓகுத்தாள் ஏதாவது பேசு பூக்குட்டி என்ன திட்டு ஓ மனசுல இருக்கிறத சொல்லு ஆனா என்னை விட்டு விலகின்னு மட்டும் நினைக்காத விட மாட்டேன் பூக்குட்டின்னு சொல்லாதீங்க இனிமே சொல்லவே சொல்லாதீங்க வேண்டாம் உங்களுக்கு வேணுங்கிற அப்போ மட்டும்தான் பூக்குட்டியா இருக்க விரும்பல சார் பிளீஸ் என்றால் அவனை விட்டு விலகி கொண்டே அழுதபடி அவள் பேச்சிலிருந்த உண்மை கூட அவளை தன் பக்கம் இழுக்க பார்த்தான் கணேஷ் அவள் அவனுடன் மல்லு கட்ட 
பாவை என்று அதட்டியவன் அவள் கைகளை பிடித்து நிறுத்தினான் என்ன பிரச்சனை உனக்கு இப்போ சேச்ச எனக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்க போகுது சார் ஒரு பிரச்சனையும் இல்ல நான் ஒரு லூஸ் பொண்ணு அறிவாளி ஒருத்தரை தெரியாம விரும்பிட்டேன் அவர் ரொம்ப பர்ஃபெக்ட் ஆனா நான் கேர்லெஸ் அவருக்கு எல்லாமே கரெக்டா இருக்கணும் ஆனா நான் அவர் கூட இருந்தா அவருக்கு தான் கஷ்டம் என்னால வர பிரச்சனை எல்லாம் அவருக்கு தேவையில்லாதது அதுல அவர் மரியாதை போயிடும் அதனால அவருக்கு நான் மாறலாம்னு நினைக்கிறேன் ஆனா அப்படி தெரியல சார் யோசிச்சு யோசிச்சு நான் எங்கேன்னு எனக்கே தெரியாம தொலைஞ்சு போயிட்டேன் சார் பாவ எப்படி இருப்பா என்ன பண்ணுவா இனி எப்படி இருக்கணும் என்ன பண்ணணும் சார் எனக்கே தெரியலையே விரக்தியாக பேசினாள் பாவை அவளின் சில குணம் மாற வேண்டும் என்று மட்டும் தான் நினைத்தானே தவிர அவளின் குணமே மாற வேண்டும் என்று நினைக்கவில்லை இன்று அவள் தொலைந்து போய்விட்டேன் என்று கூறும்போதுதான் யாரின் இயல்பையும் வலுக்கட்டாயமாக மாற்ற நினைப்பது தவறு என்று புரிந்தது அவனுக்கு அவளின் இயல்பான குணத்தை காட்டாமல் இருக்க முடியுமா என்று அவள் தடுமாறுவது புரிந்தது அவள் முழுதாக மாறினால் அவனுக்கே பிடிக்காதே எனக்கு பர்ஃபெக்டா லைஃப்ல எதுவுமே வேணாம் அப்படி இருந்தாப்போ என் வாழ்க்கையில எந்த பிடிப்பும் இல்ல உணர்வும் இல்ல நீ வந்தா அப்புறம் தான் இந்த வாழ்க்கைக்கு உயிர் உயிர் வந்திருக்கு நீ நீ மட்டும்தான் வேணும் எனக்கு நீ எப்படி வேணா இரு தப்பே பண்ணாலும் என்கிட்ட மறைக்காம சொல்லிடு அது போதும் எனக்கு மததெல்லாம் நான் பாத்துக்குவேன் என்ன வந்தாலும் சமாளிப்பேன் உனக்காக என்றான் உணர்ச்சிவசப்பட்டு அவன் சொன்னதை கேட்டு தேம்பி தேம்பி அழுதாள் பாவை ஏ ஏமா இப்படி பிளீஸ் சாரி சாரி இனிமே கண்டிப்பா தப்பா பேச மாட்டேன் என்ன கோபம் வந்தாலும் யோசிச்சு திட்டுறேன் ஓகேவா அவனை முறைத்தவள் கோபத்துல பேச வார்த்தைக்கு அர்த்தம் எடுக்க கூடாதுன்னு சொல்றதுல எனக்கு உடன்பாடு இல்லைங்க என்னதான் கோபத்துல பேசினாலும் மனசுல எங்கோ ஒரு மூளையில அந்த எண்ணங்கள் இருக்க போய்தானே அது வார்த்தையா வெளியே வருது இல்ல நான் திடீர்னு எப்படி இந்த மாதிரி பேச வரும் அவள் கேட்டதில் சற்று நேரம் அமைதியாக இருந்தான் பின் என்ன புரிஞ்சிக்க மாட்டியா உனக்கு தெரியல ஆனாலும் என் மனச சொல்ற உன்னை பாக்குற வர கணேஷ்னா எனக்குள்ள எனக்கே என்ன பிடிக்கிற மாதிரி ஒரு இமேஜ் இருக்கும் ஆனா உன்னை பார்த்த அப்புறம் உன்னை விரும்பின அப்புறம் எனக்குள்ள நிறைய மாற்றம் உனக்குதான் கொடுத்த இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னையே மிரட்டுச்சு பயமா கூட இருந்துச்சு என்ன அப்படி அவகிட்ட பைத்தியமா இருக்கேன்னு சில நேரம் அசிங்கமா கூட இருக்கும் ஒரு சின்ன பொண்ணை விரும்புற அவ உன்னை நல்லா ஆட்டி வைக்க போறா கட்டுப்படுத்த போறா உன் மரியாதையே போக போகுதுன்னு உள்ள ஒரு குரல் கேட்டுக்கிட்டே இருந்துச்சு அதோட விளைவுதான் அந்த மாதிரி ஒரு மோசமான பேச்சு அவன் நினைத்ததை போல் அவள் அவன் மேல் கோபப்பட்டாள் என்ன விரும்புறது உங்களுக்கு அவ்வளவு அசிங்கமா இருந்ததா அந்த அளவுக்கு என் மேல நல்ல அபிப்பிராயம் இல்லாதவர் எதுக்காக ஒத்துக்கணும் வேண்டாம் விட்டுடுங்க டெர்மினேட் பண்ணதோட எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சுன்னு நினைச்சுக்கோங்க என்றாள் கோபமாக ஏ அது அப்படி இல்ல பூக்குட்டி திடீர்னு உன்னை பத்தி மட்டும்தான் யோசிக்கிறேன் உனக்காக ஒன்னு செய்யறேன் என் உலகமே நீயா மாறுது அப்படின்ற பயம் தாண்டா அந்த அளவுக்கு நான் வேர்த் இல்லைன்னு தானே உங்களுக்கு கவலை அப்புறம் இப்ப மட்டும் என்ன என்னை விட்டுட்டு போங்க அவனுக்கு பயங்கர கோபம் வந்து விட்டது ஏன் மேடம் கிட்ட நீங்க சொன்ன மாதிரி சிங்கப்பூர்ல வேற மாப்பிள்ள யாரும் ரெடியா இருக்காங்களா நீயே நினைச்சாலும் உன்ன விட மாட்டேண்டி தொலைச்சிடுவேன் பாத்துக்க என்றான் அவன் அவ்வளவு பேசியதிலும் அனைத்தையும் விட்டு இந்த ஒரு வார்த்தையை பிடித்துக் கொண்டு தொங்கியவளிடம் சொல்லி பார்த்தான் கணேஷ் கேட்கவில்லை என்றதும் அவனும் கிளம்பிவிட்டான் போகும்போது பழனிசாமியிடம் சற்று நேரம் தனியாக பேசிவிட்டு சென்றான் கணேஷ் குறுகுறுப்பாக இருந்தாலும் காட்டிக்கொள்ளாமல் அவர்கள் பேசுவதை பெரிதாக பொருட்படுத்தாதவள் போல் இருந்தாள் அவன் கோபமாக செல்வது வருத்தமாக இருந்தாலும் எவ்வளவோ பிரச்சனை வந்த போதும் அவனை விரும்பியதற்காக அவள் வருத்தப்பட்டதே இல்லை எப்படி சமாளிக்கலாம் என்றுதான் யோசித்தாள் ஆனால் அவள் ஆரம்பத்திலிருந்தே அவனுக்கு ஒரு சங்கடமாக இருந்திருக்கிறாள் என்றால் அதை எப்படி ஏற்றுக்கொள்வது திரும்ப ஏதாவது பிரச்சனை என்றால் அவன் கோபப்பட மாட்டான் என்று எப்படி நம்புவது பழனிசாமி எவ்வளவோ சொல்லியும் உணவு உண்ட பின் அதற்கு மேல் அங்கே தங்க விரும்பவில்லை அவளை எவ்வளவு விரும்புகிறான் என்று சொல்லியதையெல்லாம் விட்டுவிட்டு ஒரே ஒரு வார்த்தை அவனின் அப்போதைய மனநிலையை சொன்னதை பிடித்துக் கொண்டு படுத்துகிறாள் என்று கோபமாக வந்தது இனி என்ன ஆனாலும் பாவையை அவன் விட மாட்டான் இனி அவளை எதற்கும் காயப்படுத்த கூடாது என்பதுதான் அவன் மனதில் இருக்கும் விஷயம் பார்ப்போம் இரண்டு நாள் கழித்து பழனிசாமி அவளிடம் நீ வேலைக்கு போ கண்ணு ஏ அவர் என்ன சொல்லிட்டு போனாரு உங்ககிட்ட என்ன அனுப்ப சொல்லியா அலட்டிக்கொள்ளாதது போல் கேட்டாள் சொன்னா கோவப்படுவ இருந்தாலும் உனக்கு தெரியணும் தான் உன்கிட்ட ஒரு லெட்டர் இருக்காமே அது செல்லாதான் அது சாதா பேப்பர்ல டைப் பண்ணதான் அதனால நீ கையெழுத்து போட்டபடி இன்னும் ஒரு வருஷம் அவர்கிட்ட வேலை பார்க்கணுமா இல்லனா பெரிய தொகை கட்டணுமா என்றார் சிரிப்பை அடக்கிக் கொண்டு காலையில் வந்த கணேஷ் பாவையை பார்க்க செல்லும் முன் அவரையும் மீனாவையும் அமர வைத்து அவர்களுக்குள் நடந்த மற்றவர்களுக்குள் தெரிய வேண்டிய விஷயத்தையெல்லாம் சொல்லி தனக்கு பாவையை திருமணம் செய்து தருமாறு கேட்டான் அவர்களும் நாங்கள் பாவையிடம் பேசிவிட்டு சொல்கிறோம் என
உங்க மக நமக்கு வேற வழி எதுவும் வைக்கல இந்த பையன் எவ்வளவு தூரம் தைரியமா நம்ம வீட்டுக்கு வரானா நீங்களே யோசிங்க உனக்கு பயமா இல்லையா இருக்குதா ஆனா சில விஷயம் துணிஞ்சுதான் இறங்கணும் அவன் விருப்பம் இதுதானா நாம அதை செஞ்சுதானே ஆகணும் கணேஷ் போகும்போது அவ என் மேல கொஞ்சம் கோவமா இருக்கா என்ன நம்பி அவளை எப்படியாவது சென்னைக்கு மட்டும் அனுப்பி வச்சிருங்க கண்டிப்பா நான் சமாதானம் செஞ்சு விட்டுடுவேன் அப்புறம் உங்க விருப்பம் என்று சொல்லிவிட்டு கிளம்பினான் இப்பொழுது அவன் சொல்ல சொன்னதை தான் சொன்னார் பழனிசாமி அட கடவுளே இருந்த சோகத்துல அது கூட நான் பாக்கலையே சே என்ன முட்டால் நானு சிரிச்சிருப்பான்ல நான் போய் படுத்துற பாடல அவனே என்ன வேலையை விட்டு அனுப்பிடணும் என்று ஆவேசமாக சென்னைக்கு கிளம்பினாள் பாவை மறுநாள் காலை மருத்துவமனைக்கு வந்தவளிடம் அனைவரும் சாதாரணமாக பேசினர் எல்லோருக்கும் பிரச்சனை என்னவென்று தெரியாவிட்டாலும் இவர்கள் காதலர்கள் என்ற விஷயம் தெரிந்துவிட்டது யாரும் அவளிடம் நேராக கேட்கவில்லை அருண் தான் ராஜியிடம் சார் எனக்கு அஞ்சு வருஷமா தெரியும் பாவ வெறி லக்கி என்றான் அவள் உடனே எனக்கும் பாவையா அஞ்சு வருஷமா தெரியும் உங்க சார் தான் லக்கி என்றாள் ஓ மூழ்காத ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ல நீங்க தெரியாம சொல்லிட்டம்பா என்று சிரித்தான் நீங்களும் தான் செமல்லக்கி என்றாள் ராஜி ஏ ஏதோ சொல்ல போகிறாள் என்று ரொம்ப ஆர்வமாக கேட்டான் அருண் ஒரு லவ் செட் பண்ண ஒவ்வொருத்தன் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறான் ஆனா நீங்க கஷ்டமே படாம எப்ப பார்த்தாலும் வேலை வேலைன்னு பேசியே போர் அடிச்சாலும் உங்களுக்கும் சூப்பரா ஒரு பெண்ணு செட் ஆயிடுச்சே என்றாள் ஏ செட் ஆயிடுச்சா சொல்லவே இல்ல உம் ஆனா அதுக்கு நீ என்ன இவ்வளவு டேமேஜ் பண்ணிருக்க வேண்டாம் வெட்ட சிரிப்பு சிரித்தவள் இதுக்கெல்லாம் சேர்ந்து நான் இம்ப்ரெஸ் பண்ற மாதிரி ப்ரப்போஸ் பண்ணணும் என்று கண்டிஷன் போட்டாள் ராஜி செஞ்சுட்டா போச்சு என்று அவள் கையை பிடித்தவன் நான் நிஜமாவே ரொம்ப லக்கிதா ராஜி இல்ல நான் தான் என்றாள் ராஜி சரி ரெண்டு பேரும் என்று சொல்லிக் கொண்டனர் இருவரும் அன்று பாவை வந்துவிட்டாள் என்று ஜம்புவிடமிருந்து செய்தி பறந்தது கணேஷுக்கு பாடி என் கேடி உன் அவ்வளவு ஈஸியா விட்டுருவேனா பூக்குட்டி சரியான ராங்கி என்று ஆசையாக அவளை சந்திக்க காத்து இருந்தான் அனைவரும் வேலையை ஆரம்பித்து சற்று நேரம் கழித்து அருண் வந்து பாவையிடம் சார் உன கூப்பிடுறாங்க என்றான் ஏ தெரியல ஜஸ்ட் வர சொல்லுங்க மட்டும்தான் சொன்னாங்க எப்பொழுது வெளியே இருக்கும் நர்ஸ் இல்லை பேஷண்ட் பார்க்கவில்லையா நினைத்துக் கொண்டே போனாள் மே கமன் சார் எஸ் உக்காரு என்றவன் எதுவும் பேசாமல் அவளையே பார்த்தான் அணு அணுவாக ரசித்தான் முகம் மாறாமல் இருக்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாள் பாவை அவனாக பேச போவதில்லை என்று தெரிந்து சொல்லுங்க சார் என்றால் ஒட்டாத தோணியில் நீங்க ஜூனியர் போஸ்ட்ல தானே இருக்க அடிக்கடி உன் இஷ்டத்துக்கு லீவ் எடுக்கிற ப்ராப்பர் லீவ் சொல்லல ஒரு இன்ஃபர்மேஷனும் இல்ல கொஞ்சமாச்சும் ரெஸ்பான்சிபிளா இரு இது உன் ஹாஸ்பிட்டலா என்ன பதிலுக்கு கோவப்படுவாள் என ரொம்ப எதிர்பார்த்தான் கணேஷ் வாட் இஸ் த ப்ரொசீஜர் டு பிரேக் த பாண்ட் சார் மிகவும் சீரியஸாக கேட்டாள் பாவை உனக்கு கல்யாணம் ஆகி பிரெக்னன்ட் ஆனாதான் உனக்கு பிரேக் அப்பதான் ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ண கூடாது அது வர நோ சான்ஸ் என்றான் எரிச்சலாக சொல்லும் போது அவன் பார்வையை சந்திக்காவிட்டாலும் அவன் அவளை வேறு மாதிரி பார்ப்பான் என்று புரிது இவள் முகம் சூடு எறியது கொழுப்பு தலையிலிருந்து கால் வரும் மொத்தமும் கொழுப்பு என்று வாய்க்குள் முனகினாள் ஆமா பாலு நெய்யுமா உங்க மாமியார் ஊட்டி வளர்த்தது எனக்கு இங்க வேலை செய்ய இஷ்டம் இல்ல சார் அவன் சொல்லியது லேசாக சிரிப்பை வரவழைக்க அதை மறைக்க கடுகடுவென்று பேசினாள் அப்படியா சிங்கப்பூர்ல இருக்க உன் புருஷனை வந்து சொல்ல சொல்லு என்கிட்ட ரிலீவ் பண்ணிடுற எப்படியாவது அவள் அவனை பற்றி ஏதாவது சொல்வாளா என்று முயற்சி பண்ணினான் கடுப்பானவள் என் புருஷன் ரொம்ப மோசமானவ சார் நிதானத்திலேயே இருக்க மாட்டார் சார் ஒரு நாளைக்கு ஒரு பேச்சுன்னு பேசி சா வடிப்பான் சார் என்னையே பொண்டாட்டின்னு வச்சு பேச மாட்டான் உங்களையும் நாரடிச்சிடுவான் சார் என்று அவனை போட்டு தாக்கினாள் வழக்கம் போல் அவளின் பேச்சில் மயங்கினான் கணேஷ் அவளின் அடாவடி அவனை வசீகரித்தது அப்போ ஐ எம் சோ சாரி ஐ கான் ஹெல்ப் நீங்க வேலை பார்த்துதான் ஆகணும் அதற்கு மேல் கண்டிப்பாக சிரித்து விடுவான் என்று நீ போலாம் என்றான் மீண்டும் அவர்கள் இடத்திற்கு வந்தவள் அவனை எப்படியாவது கோபப்படுத்தினால் போதும் பின் அவனால் அவனை கட்டுப்படுத்திக் கொள்ள முடியாது கண்டிப்பாக தன்னை திட்டுவான் அதற்கு பின் இருக்கு அவனுக்கு என்று நினைத்தாள் அவனை பார்ப்பதை மிகவும் தவிர்த்தாள் பாவை யோசித்து பார்த்தாள் அவன் மேல் அவளுக்கு கோபமே இல்லை எப்பொழுது அவன் வார்த்தைகள் தந்த ஆற்றாமையும் ஏமாற்றமும் தான் அது வாழ்நாளில் தொடர்கதையாகி விடுமோ என்ற பயத்தில்தான் அவனை விட்டு விலகி ஓட நினைக்கிறாள் ஆனால் அவன் வலிய வந்து இவளை பார்த்தான் அவன் என்ன கேட்டாலும் சரியாக பேச மாட்டாள் அவனை பார்க்க மாட்டாள் அதுவே அவனுக்கு கோபம் பொத்து கொட்டு வரும் சில சமயம் மிகவும் எடுத்திருந்து கூட பேசுவாள் அவள் வேண்டுமென்றே செய்கிறாள் என்பதால் முயன்று அவனை கட்டுப்படுத்திக் கொள்வான் எப்போ இருந்து இவன் இப்படி மாறினான் அவன் பொறுமையை கண்டு ஆச்சரியமாகிவிட்டது அவளுக்கு ஒரு வாரம் செல்ல அன்று கணேஷிடம் பாவையை திட்டு வாங்க வைத்த பல்செட் அம்மா வந்தது நோயாளிகளை பிரிக்கும் போது சரியாக அந்த அம்மா பாவையின் கீழே வந்தது பாரு 
என்று அருண் சொல்ல இவள் முன்பு இருந்த கடுப்பில் பார்க்க மாட்டேன் என்று சொல்ல அந்த அம்மாள் வேகமாக கணேஷிடம் போய் கம்ப்ளைண்ட் செய்தது கணேஷும் வழக்கம் போல் போன் செய்து பாவையை வர சொன்னான் இங்கே அனைவரும் விழுந்து விழுந்து சிரித்தார்கள் ஏ இவங்களை ட்ரீட் பண்ண மாட்டேன்னு சொன்ன வாய்க்குள் சிரிப்பை அடக்கிக் கொண்டு முறைப்பாக கேட்பது போல் கேட்டான் கணேஷ் இருவரையும் வம்பு இழுக்க இதுதான் சரியான தருணம் என்று நினைத்தவள் எனக்கு தூக்கமா வந்துச்சு எங்கேயோ பார்த்து கொண்டு சொன்னாள் பாவை பாருப்பா யாராவது வேலை நேரத்துல தூங்குவாங்களா ஓங்கிட்டே திமிரா பேசுறா பாற கணேஷ் ஒன்றும் சொல்லாமல் இருக்கிறான் என்பதை கூட உணராமல் பேசிக்கொண்டே இருந்தது அந்த அம்மா தூக்கம் வந்தா தூங்க வேண்டியது தானம்மா வம்பை வளர்த்தாள் எவ்வளவு தைரியமா சொல்றா கொஞ்சம் கூட வேலை போயிடுமேனு பயமோ அக்கறையோ இல்லையே இப்படி கூட இருப்பாங்களா என்று குழம்பியது அந்த அம்மா அப்போ எனக்கு வேலை போயிடுமா என்றால் ஆர்வமாக கணேஷை பார்த்து கணேஷ் அமைதியாக இருக்க அவர்களுக்குள் ஏதோ நடக்கிறது என்று இன்னும் புரியாமல் என்ன பொண்ணு இவ இவளையே இன்னும் இங்க வேலையில வச்சிருக்க தெரியலையே உன் ஹாஸ்பிட்டல் பேர கெடுத்துட்டு போறா இனி இந்த ஹாஸ்பிட்டல் அவளோடதுமா அவ சொல்றதுதான் எல்லா இனிமே என்னையே என்ன பண்ண போறா தெரியலையே என்றான் பாவம் போல் ஒரு வழியாக அந்த அம்மாவிற்கு புரிந்துவிட கலிகாலம் யாரையும் நம்ப முடியல என்று முணுமுணுத்தபடி பேசாமல் போய்விட்டது அந்த அம்மா என்ன வச்சு எதுக்கு காமெடி பண்ணீங்க இப்போ ஏ நான் சொன்னது சத்தியம் பூக்குட்டி அப்புறம் ரொம்ப தேங்க்ஸ் எப்போது யாரையாவது வந்து குறை சொல்லிட்டே இருந்தாங்க நான் உங்க முன்னாடி கூப்பிட்டு திட்டலனா என்கிட்டயும் கோபப்படுவாங்க இனிமே வரமாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி காம்ப்ளிகேட் கேஸுக்கு எல்லாம் நீதான் சரியான ஆளு பாராட்டுகிறானா அசிங்கப்படுத்துகிறானா என்று புரியாமல் அவனை முறைத்து நான் கூட எனக்கு மேனர்ஸ் இல்ல அதனால உங்க மரியாதை உங்க ஹாஸ்பிட்டல் பேர் எல்லாம் கெட்டு போயிடும்னு என்ன டெர்மினேட் பண்ணுவீங்கன்னு எதிர்பார்த்த என்றபடி வெளியேறினாள் பாவை ஊரில் அவளிடம் பேசியது போதும் அவளே உணர்ந்து வரட்டும் என்றிருந்தவனுக்கு அவள் நடத்தை கொஞ்சம் நிறையவே மணி அடிக்க மதியம் நேராய் அவள் இருக்கும் இடத்திற்கு போனான் கணேஷ் மற்றவர்களின் ஆச்சரியமான பார்வையை பொருட்படுத்தாமல் பாவை எங்கே என்று கேட்க காபின் ஒன்றை கை காட்டினார்கள் அனைவரும் ஒரு சேர அதில் லேசாக சிரித்தவன் நீங்க கண்ணியூ பண்ணுங்க என்றபடி அந்த கேபினை நோக்கி போனான் நல்ல பெரிய இடம் என்பதால் அவர்களிடமிருந்து சற்று தள்ளிதான் இருந்தது கேபின் தனிமை வேண்டியே பாவை அங்கு வந்து அமர்ந்து இருந்தாள் சேர் ஒன்றில் அமர்ந்து பேஷண்ட் படுக்கும் கவுச்சல் நோட் வைத்து கேஸ் பற்றி எழுதி கொண்டிருந்தாள் கணேஷ் யார் என்ன நினைப்பார்கள் என்று எதை பற்றியும் கவலைப்படவில்லை அவனுக்கு பாவையை சமாதானம் செய்ய வேண்டும் அது மட்டும்தான் அவன் மனதில் இருந்தது அவனை யாரும் எதுவும் சொல்லும் நிலைமையிலும் அவன் இல்லை அதனால் தோன்றியதை செய்ய முடிந்தது இவன் வந்தது தெரியாமல் ஏதோ எழுதி கொண்டிருந்தவளை பார்த்தபடி அந்த கேபினுக்கு இருக்கும் ஸ்கிரீனை எழுத்து அந்த கேபினை முழுவதுமாக மறைத்தான் பேஷன் பிரைவசிக்கு இருந்தது இப்பொழுது இவர்கள் பிரைவசிக்கு உதவியது யார் என்பது போல் நிமிர்ந்து பார்த்தவள் இவனை பார்த்து மொழித்தாள் என்ன சார் என்ன வேணும் நீதான் முன்னாடியோ இப்பவும் எப்பவும் என்றான் சீரியஸாக உண்மையில் அவளுக்காக வந்து இருக்கிறான் என்று முதலில் உணரவில்லை ஆனால் இழுத்துவிட்ட திரையும் அவன் முகமும் அதை சொல்லியது அவள் அமைதியாகவே நிற்க அவளை வலுக்கட்டாயமாக இழுத்து அணைத்தான் கணேஷ் ஏண்டா என் மனசு உனக்கு புரியலையா நான் பேசினதெல்லாம் தப்புதான் ஆனா அதுக்கு பின்னாடி உன் மேல இருக்கிற இந்த அன்பு உனக்கு எதுவும் ஆகக்கூடாதுன்ற என்னோட பரிதவைப்பு உனக்கு புரியலையா நீங்க திட்டினதெல்லாம் என் மேல இருக்கிற அக்கறை இல்லைன்னு அன்னைக்கே புரிஞ்சுது ரொம்ப கோவமா பேசுனீங்க சரி ஆனா நான் உங்களுக்கு சாபம்னு சொன்னதை மட்டும் தாங்கிக்க முடியலங்க கண் கலங்கி கொட்டியது ஏய் பிளீஸ் இப்படி அழாத பூக்குட்டி உன் மேல எந்த தப்பும் இல்லடா எல்லாம் என்னோட தேவையில்லாத பாஸ்ட் எனக்கு இருந்த பயம் ஆனா எவ்வளவு குழப்பம் இருந்தாலும் நீ வேண்டாம்னு மட்டும் நினைக்கவே முடிஞ்சதில்ல அந்த அளவுக்கு நீ என்னோட உன்னோட கட்டி எழுத்து வச்சிருக்க ஆனா நான் ஒரு நாள் கூட உங்களை டாமினேட் பண்ண நினைச்சதே இல்லையே உங்க மேல இருந்த காதலை விட உண்மையிலே எனக்கு பயம்தான் ஜாஸ்தி ஆனா அதை காட்டிக்க மாட்டேன் அவ்வளவுதான் என்றாள் அப்பாவியாக நீ லவ் சொல்றதுக்கு முன்னாடியேதான் நான் உன் அடிமையாயிட்டேனே உன்னை கவனிக்கிறது தான் என் வேலையா வச்சிருந்த அதனால வந்த பயம்தான் ராஜி ட்ரீட் கொடுத்த அன்னைக்கு அங்க எனக்கு ஒரு வேலையும் இல்ல உன்னை பார்க்க மட்டும்தான் வந்த நம்ப முடியாமல் பார்த்தவளிடம் விஜய் நீ கேஸ் பிரசன்ட் பண்ண அன்னைக்கே ஏதோ இருக்குதுன்னு கெஸ் பண்ணினானா இது எப்படி இருக்கு என்று அழகாக சிரித்தான் கணேஷ் உண்மையிலேயே நம்ப முடியலங்க என்று சிரித்தாள் பாவை அப்பெல்லாம் எவ்வளவு டெரரா இருப்பீங்க உங்ககிட்ட ஊக்காயிட்டேன்னு காட்டிக்காம கெத்தா இருக்கணும்ல நினைச்சேன் ம் எங்க நீ இப்படி அழுதா எனக்கு துடிக்குது இதுல எங்க இருந்து நான் கெத்தலாம் மெயின்டைன் பண்றது பூக்குட்டி பூக்குட்டின்னு கெஞ்சி கொஞ்ச வேண்டியதுதான் என்று சிரித்தான் அச்சோ நம்பிட்ட பாக்கதானே போறேன் எவ்வளவு நாள் இந்த புத்தர் அவதாரமா இருக்கீங்கன்னு துர்வாசர் எப்ப வேணும்னாலும் வந்து குதிச்சிடுவாரே ஏ உண்மைதான் என்ன வேண்டாம்னு சொன்னது எனக்கு எவ்வளவு பயமா இருந்தது தெரியுமா எ
லவ் பண்ணதால கஷ்டப்பட்டு சேர்ந்து இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல உங்க கூடவே இருந்து உங்களை கஷ்டப்படுத்த வேண்டாம் வேலையை விட்டுட்டு ஊருக்கே போயிடலாம்னு முடிவு பண்ணிதான் வந்த நீ எங்க போனாலும் விட்டுருக்க மாட்ட இந்த பில்டிங்ல நீ தள்ளி இருக்கிறதே எனக்கு பிடிக்கல உன் அவ்வளவு ஈஸியா விலகி போக விடுவேன்னு நினைச்சியா சான்ஸே இல்ல அவன் அவ்வளவு சொல்லிய பிறகும் இருந்தாலும் நீங்க நல்லா யோசிச்சுக்கோங்க உங்க மரியாதை எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் நான் ஏதாவது பண்ணி என்று இழுக்க அவனுக்கு பயங்கர கோபம் வந்து விட்டது ஏ யாகி பட்டம் தராங்களா எங்கேயும் இல்ல மடத்துல ஏதோ சேர்ந்துக்கிற ஐடியா இருக்கா என்றான் கடுப்பாக சிரித்தவள் இப்பதான் நல்லா இருக்கு நீங்க சென்டியா பேசினா நல்லாவே இல்ல என்றாள் குறும்புடன் நீ எப்படி இருக்கியோ இரு இனி உன்னை யாரும் தனியா விட போறா புல் என் கண்ட்ரோல் தான் அவள் மேல் நம்பிக்கை இல்லாமலோ என்று வருத்தமாக அவள் பார்க்க தாயே சந்தேகப்பட்டு இல்ல உன்னை தனியா விட முடியாம புரியுதா என் நிலம என்று கண்ணடித்தான் அவன் மேலிருந்த வருத்தம் எல்லாம் போய்விட்டது என்று காட்ட அவனை இன்னும் இருக்க கட்டிக்கொண்டு இதழில் மின்னலாக ஒரு இதழ் ஒன்று கொடுத்துவிட்டு அவனை பார்த்து நிறைவாக புன்னகைத்தாள் பாவை அவள் கொடுத்ததை தொடர்ந்தான் கணேஷ் அவன் கட்டிய தாபத்தில் வேகத்தில் மெதுவாக விலகி கிளினிக் இது என்று கிசு கிசுத்தாள் அப்ப மாடிக்கு போயிடலாமா என்று கேட்டவனை பார்த்து வெட்கப்படவும் இனிமே ஒன்னும் முடியாது அடுத்த வேலை கல்யாணத்துக்கு ஏற்பாடு பண்றதுதான் எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் என் பூக்குட்டியை தூக்குற என்றான் கணேஷ் மயங்கியவனாக அந்த வார கடைசியில் மலர்ந்த முகத்துடன் வீட்டுக்கு மகள் வந்தவுடனேயே அவர்களுக்கு விஷயம் புரிந்துவிட்டது அவர்களுக்கும் தான் முன்பே தெரியுமே கணேஷ் தான் அவ்வளவு உறுதியாக சொல்லியிருந்தானே அதனால் மீனா பழனிசாமியிடம் இதெல்லாம் கேளுங்க என்று எடுத்துக் கொடுத்தார் என்னம்மா நீ சின்ன புள்ளைய வம்பு இழுக்கிற ஆ இவ்வளவு சுலபமா அவ காட்டுற பையனுக்கு அவளை கல்யாணம் பண்ணி வைக்க போறோம் கொஞ்சம் வம்பு பண்ணாதான் என்ன நான் கேட்டா என்னை மதிக்க மாட்டா நீங்கதான் கேட்கணும் என்று மிரட்டி அவரை பேச வைத்தார் மீனா பாவை இருவரிடமும் அவர் வீட்டிலிருந்து எப்ப நம்ம வீட்டுக்கு வரலாம் கேக்குறாங்க என்றாள் மெதுவாக என்னதான் கண்டிப்பாக இருந்தாலும் தன் கல்யாண பேச்சை தானே பேச அவளுக்கு வெட்கமாக தயக்கமாக என்று புரியாத நிலை இருமா எப்படி பட்டுன்னு முடிவெடுக்கிறது என்று பழனிசாம சொல்ல இதென்ன புது பிரச்சனை என்று விழித்தாள் பாவை என்னப்பா என்ன குழப்பம் அவர் ரொம்ப நல்லவர் பா ரொம்ப நல்லவர் தான் எங்க கிட்டதான் பேசியிருக்காரே அது இல்லம்மா முக்கியமான விஷயம் அவர் ஐயர் பையன் அம்மாவும் அப்பாவும் மொழி கலப்புனாலும் இவங்களும் ஐயர் தானம்மா அப்படி பட்டவங்களுக்கு நீ எப்படிமா நாட்டுக்கோழி குழம்புனா ஒரு நாளைக்கு ஆறு முறை கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆசையா சாப்பிடுவ உன் வாழ்க்கை அவரோட எப்படி இருக்கும் இப்ப காதல்ல ஒன்னும் தெரியாது காதல் குறைஞ்சு நிதர்சனம் உரைக்கும் போது எப்படி இருக்கும் நீ வேற பிடிவாத காரி பிடிக்கலன்னு வந்துட்டா பயமா இருக்குமா எங்களுக்கு அப்பாவும் மகளும் பேச திட்டபடி மீன அமைதியாக இருந்தார் அச்சோ சாப்பாடு எல்லாம் ஒரு பிரச்சனை இல்லப்பா நான் என்ன வேணா சாப்பிடலாம் அவர் ஒன்னும் சொல்ல மாட்டாரு இப்ப சொல்லுவாங்க கண்ணு ஆனா அவங்களால அந்த வாசனைய தாங்கிக்க முடியாது வீட்டுல சமைக்க வேண்டாம்னு சொல்லுவாங்க வெளியில அடிக்கடி வாங்கி சாப்பிட முடியுமா வீட்டுல தானே நம்ம சுத்தமா செய்வோம் அது வாசனை இல்லங்க அவங்களுக்கு நாத்தம் இடையில கும்மி அடித்தார் மீனா சாப்பாடுக்காக எல்லாம் அவரை விட முடியாதுப்பா அப்படி அவருக்கு பிடிக்கலனா நான் சாப்பிடாம இருப்பேன் அடியே மஞ்சுளா பாவைக்கு சாம்பார் வேடி இனிமே அவ கவுச்சு சாப்பிட மாட்டாளா சமையல்காரியிடம் சொன்னார் மீனா அம்மா அது கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் அது ஏன் அப்புறம் இப்பவே பழகிக்க எங்க பழகிறது குழம்பு கொதிக்கும் போதே பசி வந்துடுச்சே வேணும்னே பண்ற மீனா என்று அழுவது போல் வேகமாக அறைக்குள் சென்று படுத்துக் கொண்டாள் பாவை கண்ணில் நீர் வர சிரித்தார் மீனா பழனிசாமியும் மீனாவும் சம்மதம் சொன்ன அடுத்த இரண்டு நாளில் கணேஷின் பெற்றோர் விஜயின் பெற்றோர் இருவரும் பாவையின் வீட்டில் இருந்தார்கள் திருமணத்திற்கு பின் நிறைய நாள் மருத்துவமனைக்கு செல்ல முடியாது என்பதாலும் அவன் பாவையின் பெற்றோரை ஏற்கனவே சந்தித்து பேசியிருந்ததால் அவன் வரவில்லை கணேஷின் தந்தைக்கு தமிழ் புரியும் அதுவும் ராதா பேசுவதும் அவரின் பிள்ளைகள் பேசுவதும் புரியும் மற்றவர்கள் இவ்வளவு வேகமாக விதவிதமான ஸ்லாங்கில் பேசியவுடன் ஒன்றும் புரியவில்லை அவருக்கு சிரித்த முகமாக அமைதியாக இருந்து விட்டார் ராதா அவ்வப்பொழுது பெங்காலியில் அதை அவருக்கு மொழி பெயர்ப்பார் அதுக்கும் சிரிப்புதான் அவரிடம் தங்களுக்கு நிறைய சொந்தங்கள் உள்ளனர் அவர்களையெல்லாம் வேறு இடம் என்றால் அழைத்து வர முடியாது என்று பழனிசாமி சொல்ல பாவையின் ஊரில் திருமணம் சென்னை மற்றும் கொல்கத்தாவில் வரவேற்பு என்று பேசி முடித்தனர் ஒன்றரை மாதங்கள் இருந்தன திருமண தேதிக்கு பாவை சென்னைக்கு போக சம்மதிக்கவில்லை மீனா பாவைக்கும் கணேஷுக்கும் வருத்தமாகத்தான் இருந்தது ஆனால் வேறு வழி இல்லையே அன்று போனில் பேசிக் கொண்டிருந்தனர் இருவரும் அம்மா அப்பாவை விட்டுட்டு ஹாஸ்டல்ல இருந்தப்ப கூட நான் இப்படி எல்லாம் உங்களை ரொம்ப மிஸ் பண்ணாத ஃபீல் இல்லைங்க இப்ப உங்களை மட்டும் ஏன் இவ்வளவு மிஸ் பண்றேன்னு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கே எனக்கும் தான் எத்தனை வருஷமா நான் தனியா இருக்க கிட்டத்தட்ட பதினேழு வருஷம் ஆனா உன்னை திட்டி அனுப்பிட்டு நீ ஊர்ல இருந்தப்போ நான் பட்ட பாடு இருக்கே ஆரிபல் 
நான் நினைக்கிறேன் ஹஸ்பண்ட் வைஃப்ன்ற பந்தம் எல்லாம் விதவிதமான உறவுகளையும் தனக்குள்ள அடக்கிடுது அன்பு பாசம் நட்பு அதுக்கு மேல லவ் உயிரும் உணர்வுமான வாழ்க்கைக்கு நல்ல துணை கிடைச்சா அந்த வாழ்க்கை ஒரு இனிமைதான் ஆனா எல்லாருக்கும் கிடைக்கிறது இல்ல நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் நிச்சயமா பல சண்டை வரப்போகுது ஆனா இதே மாதிரி ஒரு நாள் கூட என்ன விட்டுட்டு இருக்க முடியாம எப்போதும் மிஸ் யூ சொல்லணும் போக்குட்டி ஓ மேல எனக்கு ஃபீலிங் ஸ்டார்ட் ஆன அப்போதான் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ரியல் மீனிங் ஆஃப் லவ் அப்போ எவ்வளவு எமோஷனல் உன்னால போக்குட்டி எனக்கு எனக்கு இருந்த ஃபீலிங் உனக்கு இருந்துச்சு இல்லனா என் கதி அதோ கதிதான் அதுவரை அமைதியாக அவன் பேசுவதை கேட்டுக்கொண்டிருந்தவள் ஹலோ இந்த கடைசி டைலாக் மட்டும் நான் சொல்லணும் என்று கோபமாக சொல்லவும் சிரித்தான் கணேஷ் ஓகே ஓகே அதுக்கு பரிகாரமா தான் உன்கிட்ட சரண்டர் ஆயிட்டேனே போக்குட்டி ஒன்றரை மாதங்கள் கழித்து குறித்த சுபயோக தினத்தில் மனங்கொள்ளா பூரிப்புடன் பாவைக்கு தாலி கட்டினான் கணேஷ் எப்பொழுதும் கலகலவென்று இருக்கும் விஜய் அன்று கண்கலங்கி விட்டது தாலி கட்டிய பின் இருவரையும் கட்டிக்கொண்டான் விஜய் கணேஷும் பாவையும் அவ்வளவு அழகாக பார்ப்பவர்கள் பொறாமைப்படும் அளவிற்கு இருந்தார்கள் அருண் ராஜி நசிகா ஜம்பு அனைவரும் சுந்தரி நீயும் சுந்தரி நானும் சேர்ந்து இருந்தால் திருவோணம் என்று கோரஸ் பாடி கூத்தாடினார்கள் மண்டபம் மொத்தம் அவர்கள் வேடிக்கை பார்த்தது அன்று இரவு பாவையின் வீட்டில் மாடி அறையில் முதலிரவுக்கு ஏற்பாடு செய்து இருந்தார்கள் கணேஷின் அம்மா தவிர அனைவரும் கிளம்பிவிட்டார்கள் கணேஷின் தங்கை குடும்பமும் அப்பாவும் சென்னையில் அவன் வீட்டிற்கு செல்கிறார்கள் பாவையின் சில முக்கியமான சொந்தங்கள் மட்டும் இருந்தனர் கணேஷ் முன்பே மாடிக்கு செல்ல சற்று பொறுத்து பாவையை போக சொன்னார்கள் வாங்க மேடம் உற்சாகமாக அழைத்தான் கணேஷ் ஆ வெட்க சிரிப்புடன் அவனை பார்த்தாள் பாவை மெத்தையில் அமர்ந்து இருந்தவன் அருகில் வந்து அமர்ந்தவள் அமைதியாக இருந்தாள் அவன் ஏதாவது பேசுவான் என்று எதிர்பார்க்க அவனிடம் இருந்தும் சத்தமே இல்லை அவனை நிமிர்ந்து பார்க்க வேண்டும் போல் இருந்தது ஆனால் அன்றைய இரவை நினைத்து வெட்கம் கூச்சம் எல்லாம் போட்டி போட்டுக்கொண்டு வந்தது அட கடவுளே இன்னும் ஒண்ணுமே நடக்கல அதுக்குள்ள நான் ஏன் இப்படி பம்புற இவர் என்னதான் பண்றாரு என்று கொஞ்சமாக நிமிர்ந்து பார்க்க தலையை தூக்க அதற்கு காத்து இருந்தவன் போல் அவளை தன் பக்கம் திருப்பி அவள் இதழை வன்மையாக பற்றினான் சற்று நேரம் கழித்து விட்டவன் சான்ஸே இல்ல பூக்குட்டி உன் குணத்துக்கு நீ வெக்கம் எல்லாம் பட மாட்டேன்னு நினைச்ச பட் சமப்போ இதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி உன் முகத்துல வருமான்னு தெரியல அதான் ரசிச்சு பாத்துட்டு இருந்த போங்க உங்கள என்று ஒரு அவன் தோளில் ஒரு அடி வைத்தவளை அப்படியே கட்டிலில் சாய்த்து அவள் மேல் படந்தான் கணேஷ் ஒவ்வொரு காரியம் சாதிப்பதற்குள் கணேஷை ஒரு வழி செய்தாள் பாவை ஏய் வேணும்னே என்ன படுத்துறியா பூக்குட்டி இப்படி வெக்கப்பட்டா எப்படிமா பிளீஸ் எனக்கும் புதுசுதானடா ஆனா அப்படியா இருக்க எவ்வளவு ஃப்ரீயா இருக்க என்ன பாரு என்று அவளை வம்பு பண்ணி சிரித்து வைக்க சிவக்க வைத்து தன் காரியத்தை சாதித்தான் கணேஷ் அவனை விடாமல் துரத்தி காதலித்தவள் தான் ஆனால் இன்று அவனுடன் முழுமையாக ஒன்று முடியாமல் வெட்கம் கூச்சம் என்று திண்டாடினாள் கணேஷின் செய்கையை விட பேச்சுதான் அவளை பாடாய்படுத்தியது இவன் இப்படி பேசுறான் என்று வெட்கினாள் அவளின் முக சிவப்பு அவனை இன்னும் பேச தூண்டியது ஒரு கட்டத்திற்கு மேல் கணேஷின் காதல் வேகத்தில் மிரண்டு போனாள் பாவை பூக்குட்டி என்று அவளின் மேல் விழுந்தவன் சற்று நேரத்தில் மீண்டும் ஆரம்பிக்க இம்முறை கொஞ்சம் சகஜமானாள் பாவை அதற்கும் ஓட்டினான் அவளை எனக்கும் தெரியும் அதான் வாழ்க்கையில நீ ஒரு தடவைப்பட்ட வெக்கத்தை நல்லா பாத்துட்டேனே இரவெல்லாம் ஓயாத காதல் மழைதான் ஐந்து நாள் இருந்து தாலி பெருகி குலதெய்வ கோவிலுக்கு சென்று அனைவருடன் நன்றாக பேசி பலர் வந்து வலிக்கு மருந்து கேட்க பொறுமையாக பேசி எழுதி கொடுத்து ஹீரோவானான் பாவையின் சொந்தங்கள் மத்தியில் தேடினாலும் இப்படி ஒரு மாப்பிளை நம்மளால கண்டுபிடிச்சு இருக்க முடியாது என்று மகிழ்ந்தார் பழனிசாமி சென்னை கொல்கத்தா என வரவேற்பு முடிந்து மணமக்கள் பத்து நாள் அனிமூனுக்கு சுவிட்சர்லாந்தும் சென்று வந்துவிட்டனர் மூன்று வாரம் கழித்து நேற்றுதான் மருத்துவமனைக்கு சென்றார்கள் அனைவரின் வாழ்த்தையும் வாங்கிக் கொண்டு கலைப்பாக இருக்கிறது என்று வீடு வந்து விட்டாள் பாவை ஜம்பு இப்பொழுது வேறு இடத்திற்கு மாறிவிட்டான் அன்று மாலை வீடு வந்தவன் குளித்துவிட்டு வந்து நன்றாக தூங்கிக் கொண்டிருந்த பாவையை உருட்ட ஆரம்பித்தான் அவள் உடையை நெகிழ்த்த பிளீஸ்ங்க ரொம்ப டயர்டா இருக்கு பத்து நாளா நைட்டு பகல்னு எதுவுமே தெரியாம நான் இருந்தோமே பிளீஸ் என்றான் நான் தான் உன் கூட சேர்ந்து ஊர் சுத்தின டெய்லி உன்னை விட எனக்கு தானடி வேலை அதிகம் என்று அவளை வம்பு இழுக்க யோ ஏதாவது சொல்லிடுவேன் போயா என்றவளை விடாமல் இழுத்து வைத்து அவன் வேலையை முடித்து விட்டான் அவன் கைக்குள் அமைதியாக மயங்கி கிறங்கியவள் விட்டவுடன் மறுபடியும் திட்டினாள் நான் ஒரு பத்து நாள் எங்க அம்மா வீட்டுக்கு போய் தூங்கி ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு வரேன் விட்டுடுவேன் ராஸ்கல் நாளைக்கே நீ ஹாஸ்பிட்டல் வரணும் நான் சொன்ன மாதிரி என் பூக்குட்டி வயத்துல ஒரு பூக்குட்டி வர வரைக்கும் நீ வேலைக்கு வரணும் அழுகையாய் வந்தது அவளுக்கு கட்டி தூக்கி கொண்டு போனாலும் போவான் விடமாட்டானே 
மறுநாள் காலை எட்டு மணிக்கு கண்ணே முழிக்க முடியாமல் இருந்தவளை அலைக்காக தூக்கினான் கணேஷ் அவன் தூக்கியதும் மலரினாள் பாவை விடியலில் தானே ஒரு ரவுண்டு போனான் மறுபடியுமாய் என்று பிரம்ம முகூர்த்த நேரத்தில் பூக்குட்டி என்றதும் பரவாயில்ல நைட் தூங்க விட்டுட்டீங்களேன்னு அப்போவே டவுட் வந்தது என்று சிரித்தவள் அவனை அணைத்துக் கொண்டு கொஞ்சினாள் பின் மாலையிலிருந்தே நன்றாக தூங்கிவிட்டதால் அவளும் ஆசையாக அவனுடன் இழைந்தாள் என் ரசகுல்லா உம் என்று அழுத்தமாக அவன் உதட்டில் முத்தமிட பூக்குட்டி வரியா பால்கனிக்கு போவோம் என்றான் உம் என்றவள் அவன் கையிலிருந்து இறங்கி அவனின் மேல் உப்பு மூட்டை போல் தொங்கிக் கொண்டு போனாள் அங்கே போனால் கீழே குட்டி மெத்தை விரிக்கப்பட்டு வாசனை மெழுகுவர்த்திகள் எல்லாம் ஏத்தி வைத்து இருக்கான் கணேஷ் பாரா இந்த எஸ் எஸ் குள்ள ஒரு கலா ரசிகன் இருக்காண்டா என்று ஓட்டினாள் பாவை கல்யாணம் நிச்சயமானதும் முதல் வேலையாக அந்த பால்கனியை ஃபுல்லாக க்ளோஸ் செய்து மேலே பாதிக்கு திறந்து மூடும் படியான கிரில் போட்டான் அதுக்கு ஸ்கிரீன் எல்லாம் ரெடி செய்தான் இதெல்லாம் நீ செய்யணும் பூக்குட்டி நீ தூங்குறதுல இருக்க அதான் நான் செய்யறேன் ஷபா நான் சும்மாவே இருக்கிறப்போ உங்க வேகம் தாறு மாறா இருக்கு இதெல்லாம் செஞ்சா நான் என்ன ஆகுறது இதுக்குதான் ரொம்ப லேட்டா கல்யாணம் பண்ணக்கூடாது கோல்கப்பா என்று சிரித்தாள் உன்னை பாக்குற வர நான் செம ஸ்டெடிடி பூக்குட்டி நீ தாண்டி என்ன பாடா படுத்துற என்றவன் அவன் முகத்தை வைத்து அவள் முகம் தேய்த்து ஏதோ போதை வஸ்துவை சுவாசித்தவன் போல் மூச்சை இழுத்தான் கூசி சிலிர்த்தாள் பாவை டிஷர்ட்டை தோளிலிருந்து இறக்கியவன் அவள் கழுத்தை தோள்பட்டையை வாய்க்குள் வைத்து சுவைத்தான் இந்த மாதிரி இழுக்காதீங்கன்னு சொல்லி இருக்கேன்ல எல்லா ஷர்ட்டும் போச்சு இப்படி அறகுறியா பார்த்தா செம்ம மூடாகுதுடா இதெல்லாம் ஒரு சாக்கு என்றவளை மேலே பேச விடவில்லை அவன் அவன் சொல்வதை கேட்கும் கைப்பாவையானால் பாவை பின் அவள் தூங்கவே ஆறு மணி ஆகியிருக்கும் இப்பொழுது அவள் அலறியதும் அடக்க முடியாமல் சிரித்தான் கணேஷ் பயப்படாத பூக்குட்டி இப்போ ஜலக்ரீட பண்ற மூடு இல்ல எனக்கு நான் கிளம்பணும்ல உம் கண்டிப்பா வரணுமா ஆமா ஆமா நான் உனக்கு கொல்கத்தாவில வாங்கி கொடுத்தேனே அந்த பிளாக் அண்ட் கோல்டன் ஜூட் போடவ அத கட்டிக்கோ ஹாஸ்பிட்டல் வந்ததும் உம்மென்று இறங்காமல் காரிலே அமர்ந்திருந்தவளுக்கு சுற்றி வந்து கதவை திறந்து விடுவதையும் கோபமாக போகும் அவளின் பின் பெரிய புன்னகையுடன் செல்லும் முதலாளியை பார்த்த செக்யூரிட்டிக்கு மயக்கம் வராத குறைதான் முன்பெல்லாம் காலையில் வரும்போதே இறுக்கமாகத்தான் வருவான் கணேஷ் அவன் பாவை மேல் வைத்து இருக்கும் அன்பு புரிந்தது அவருக்கு அவனுடன் எதுவும் பேசாமல் வேகமாக அவள் டிபார்ட்மெண்ட் நோக்கி போனாள் சிரித்தபடி அவள் பின்னாடியே சென்றவன் அருணிடம் ஏதோ காதில் சொல்லிவிட்டு சென்றான் அவன் சென்றவுடன் என்ன சொன்னார் உங்க சாரு சார் ஃப்ரீ ஆகிற வர உன் இஷ்டம் என்னவோ அதை பண்ணுவியா அப்புறம் சார் கால் பண்ணுவாங்க உனக்கு வேலை சாரோடவா என்று சிரித்தான் அவள் இஷ்டம் இப்பொழுதைக்கு தூங்குவதுதான் ஆனால் நன்றாக இருக்காது என்று ஓரிரு பேஷன் பார்த்தாள் பாவை பிரேக் போனால் அதற்குள் அவன் ஓபி முடிந்துவிட்டு அவளை அழைத்து விட்டான் அவள் நடைமுறை இனி எப்படி இருக்கும் என்று புரிந்தது அவளுக்கு தினமும் பாவை அவனின் பிசி நேரம் தவிர அவனுடன்தான் இருப்பாள் அவர்கள் அந்யோன்யத்திற்கு அந்த வளாகமே பழகிவிட்டது ராஜிதான் செமையாக ஓட்டுவாள் பாவையை ஷப்பா அண்ணா பண்ற அழும்பு தாங்களடி எது பண்ணாலும் கொஞ்சம் ஓவராதான் பண்ணுவார் போல ஆனா யாராலும் அடக்க முடியாது ஒன்னா அடக்கிட்டாருடி என்று சிரிப்பாள் உண்மைதான் அவன் ஆளுமையில் பாவை கொஞ்சம் அமைதியாகத்தான் போனாள் அதை அடக்குமுறை என்று சொல்ல முடியாது கொஞ்சம் ஓவர் பொசசிவாக இருந்து அவளை படுத்துவான் ஆனால் அதே சமயம் அவன் அவளுக்கு கொடுக்கும் முக்கியத்துவமும் அதில் தெரியும் அவன் வீட்டில் இருக்கும் நேரம் ஆயிரம் முறை அழைத்து விடுவான் அவளை அவன் கண் பார்வையிலேயே இருக்க வேண்டும் என்பான் அழைப்பது கேட்கவில்லை என்று அவள் சொல்ல போக வீட்டிற்குள் ஒரு பெல் வைத்தான் அவன் சாதாரணமாக இருந்தால் வெறும் ஒரு கிர் ரோடு முடியும் அவன் பொறுமை இழந்துவிட்டால் கிர் கிர் என்று அடிக்கும் அவளோ தான் அடுத்த நிமிடமே அவள் அங்கே இருப்பாள் பக்கத்து வீட்டிலிருந்து யாராவது ஹாய் பாவை என்றால் இவன் சி யூ லேட்டர் என்று அழைத்து வந்து விடுவான் அவளின் உலகம் அவனாக மட்டுமே இருக்க வேண்டும் அனைவருடனும் பேசி பழக ஆசைப்படும் பாவை அவனுக்காக மாறிக்கொண்டாள் அவனுக்கு பின் தான் அனைத்தும் குழந்தை பிறந்த பின் என்ன செய்வீங்க என்றால் அது பத்தி அப்புறம் என்று சொல்லிவிடுவான் பாவைக்கு சமையலில் கொஞ்சம் கூட ஆர்வம் இல்லை போதா குறைக்கு இவன் எப்பொழுதும் கங்காரு குட்டி போல் அவளை சுமந்து கொண்டு தெரிவதால் அவளுக்கு அவனை சமாளிக்கவே நேரம் சரியாக இருக்கும் பகலில் வெளி சாப்பாடு சாப்பிடுவார்கள் என்றாவது பாவை ராஜியுடன் சென்று அசைவம் சாப்பிடுவாள் அவளுக்கு அதிலிருந்து ஆசை கொஞ்சம் குறைந்தது அவளுக்கே ஆச்சரியம்தான் பிரைவசி வேண்டும் என்று ஒரு ஆள் கூட வைக்கவில்லை கணேஷ் காலையில் அவர்கள் இல்லாத போது ஒரு ஏஜென்சி மூலம் ஆட்கள் வந்து வீட்டு வேலைகள் செய்துவிட்டு போவார்கள் இரவில் சிம்பிள் குக்கிங் கணேஷ் தான் செய்வான் எப்போதாவது பாவை முயற்சி செய்தால் வாயில் வைக்கலாம் என்ற அளவில் தான் வரும் ஏதாவது செய்து அவள் அவனிடம் இதை செய்தேன் அதை செய்தேன் சாப்பிட்டு பாருங்கள் என்றாள் நீ செய்யத கூட நான் சாப்பிடுறேன் ஆனா பேர் மட்டும் வைக்காத பூக்குட்டி நெஞ்சு வலிக்கும் நான் ஏதாவது புதுசா பேர் கண்டுபிடிக்கிறேன் 
என்று கலாய்ப்பான் அவன் கிண்டல் அடித்தாலும் அதை கட்டாயம் சாப்பிடுவான் பொண்டாட்டி மனம் கோணக்கூடாது கணேஷுக்கு அடுத்த மாதமே பாவை கருத்தரித்துவிட அவளுக்கு சோர்வாகவே இருந்தது வாந்தி இல்லாவிட்டாலும் அவளால் எதுவும் உண்ண முடியவில்லை எழுந்து அமரக்கூட முடியாமல் படுத்தே இருந்தாள் இரண்டு வாரத்தில் இழைத்து போய்விட்டாள் பாவை பிரெக்னன்சி இவ்வளோ கஷ்டமா என்று அழுது புலம்பியவளை பார்த்து கொள்ள மீனாவை அழைத்தார்கள் நெருங்கிய சொந்தத்தில் ஒரு துக்கம் ஒரு வாரம் சென்று வருகிறேன் எனவும் கணேஷின் தங்கை தாத்தாவை தான் பார்த்துக் கொள்வதாக கூறி ராதாவை அனுப்பி வைத்தாள் மருமகளை மிகவும் அன்போடு பார்த்துக் கொண்டார் ராதா பாவைக்கு ஏத்த மாதிரி கஞ்சியோ கொஞ்சியோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாப்பிட வைத்து விடுவார் பல வருடம் கழித்து மகனுடன் ஒரு வாரம் இருந்தது அவருக்கு அவ்வளவு மகிழ்ச்சி பாவையும் அம்மா அம்மா என்று அவரிடம் ஒட்டிக் கொண்டாள் ஒரு வாரம் கழித்து மீனா வர கூப்பிட்ட உடனே வரல என்ற கோபத்தில் மாமியாரிடம் கொஞ்சமாச்சம் கேட்டுக்கொண்ட பாவை மீனாவை ஒரு வழி செய்தாள் அவளை எழுப்பி குளிக்க சொல்லி சாப்பிட வைப்பதற்குள் மீனா ஒரு வழி ஆவார் அதில் அவர் திட்டிக்கொண்டே இருந்தார் இவள் முறைத்துக் கொண்டே இருப்பாள் அன்று மாலை ராஜி வந்து மீனாவை கோவிலுக்கு அழைத்து செல்ல மெதுவாக வந்த வீட்டு வேலைக்கென பகலில் வரும் அம்மா பாவையிடம் போயிட்டாங்களா உங்க மாமியாரு என்று கேட்டார் ராதாதான் எப்பொழுதே போயிட்டாரே என்று நினைத்துக் கொண்டு ஆமா அப்பவே போயிட்டாங்களே என்றாள் இவள் ஷபா என்ன சத்தம் என்ன சத்தம் உங்க அம்மா வந்தா இருக்காங்க ஏதாவது சத்தம் வந்ததா மாசமா இருக்கிற நேரத்துல இந்த அம்மா உன்னை இப்படி திட்டுதே நீ உன் வீட்டுக்காரர் கிட்ட சொல்லுமா என்றார் பாவை இருவரையும் அம்மா என்று கூப்பிடுவதால் சத்தம் போட்ட மீனாவை மாமியார் என்று நினைத்துக் கொண்டார் அந்த அம்மா கணேஷ் வந்ததும் அவனிடம் சொல்லி சிரிக்க அம்மா யாரு மாமியார் யாருன்னு கூடவே இருந்த ஆளுக்கு தெரியாத அளவுக்கு நீ காமெடி பண்ணி இருக்க என்று சிரித்தான் ராதா அம்மா அவ்வளோ அன்பா எந்த வித்தியாசமும் பார்க்காம என்ன பாத்துக்கிட்டாங்க என்றாள் நெகிழ்வாக நான்கு மாதம் கழித்து கொஞ்சம் தேர ஊரிலிருந்து சமையலுக்கு ஆள் கொண்டு வந்து வைத்தார் மீனா அடிக்கடி இல்லாவிட்டாலும் எப்போவாவது அசைவம் முன்பாள் கணேஷ் வருவதற்குள் அது இருந்த தடயமே இருக்காது வீடு மிகவும் வாசனையாக இருந்தால் இன்று அவள் அசைவம் சாப்பிட்டாள் என்று தெரிந்து கொள்வான் கணேஷ் அவ்வப்பொழுது அவளின் உடல் உபாதையால் அவனிடம் எரிந்து விழுவாள் பாவை அதையெல்லாம் பெரிதாக நினைக்கவே மாட்டான் கணேஷ் அவனுக்கு அவள் அவனுடன் இருந்தால் போதும் ஆனால் சற்று நேரத்தில் பாவையே போய் சாரி கேட்பாள் அதற்கும் தேவையில்லை என்பான் கணேஷ் ஓ மனசு எனக்கு புரியும் என்று முடித்து விடுவான் இப்பொழுதெல்லாம் முடிந்த பொழுது அவளை மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்று விடுவான் அவனால் அதை மட்டும் மாற்றிக்கொள்ள முடியவில்லை முடிந்தவரை அவன் இருக்கும் இடத்தில் அவள் இருக்க வேண்டும் என்று நினைப்பான் சேர்ந்தும் வீட்டுக்கு வருவார்கள் இல்லையேல் இவள் முன்னதாக கூட கிளம்பி விடுவாள் அவ்வப்பொழுது சண்டை இருந்தாலும் சிரிப்பும் சந்தோஷமுமாக சென்றது அவர்கள் வாழ்க்கை அவர்கள் பூக்குட்டியும் அம்சமாக வளர சந்தோஷத்தில் திளைத்தனர் நேரம் கிடைக்கும் போது விஜய் குடும்பத்துடன் வந்துவிட்டால் கேட்கவே வேண்டாம் ஜம்பு முக்கால்வாசி இங்கேதான் இருப்பான் ராஜியின் பெற்றோரும் அருணின் பெற்றோரும் சந்தித்து பேசி மூன்று மாதம் கழித்து அவர்களுக்கு திருமணம் என்று முடிவு செய்தார்கள் கணேஷிற்கு மிகவும் தெரிந்த மகப்பேறு மருத்துவரிடம் காட்டுவதால் குழந்தை பிறந்த பின் அவள் ஊருக்கு செல்லலாம் என்று சொல்லிவிட்டான் கணேஷ் மீனாதான் சென்னைக்கும் ஊருக்கும் போய் போய் வந்தார் பிரசவத்திற்கு கொடுத்த தேதிக்கு இரண்டு வாரங்கள் இருக்க ஒரு நாள் மாலை வலி ஆரம்பித்தது பாவைக்கு மாப்பிள்ளையே மருத்துவர் என்பதால் கொஞ்சம் பயம் இல்லாமல் இருந்தார் மீனா மற்றவர்கள் குழந்தை பிறந்த பின் வருவார்கள் உங்க அப்பா மாதிரி ஒரு பையன் பிறக்கணும்னு ரொம்ப ஆசையா இருந்தேண்டி நீ நல்ல வெள்ளையா பணியார மாதிரி பிறந்த உடனே உங்க அப்பா ஒன்னுத்துக்கும் ஒத்துக்கல இப்போ எனக்கு ஒரு பேர உங்க அப்பா மாதிரி இருந்தா நல்லா இருக்கும் என்று வேண்டும் என்றே சொன்னார் மீனா அரை மணிக்கு ஒரு முறை லேசாக வலி வந்து கொண்டிருந்ததால் நன்றாக பேசிக் கொண்டிருந்தாள் பாவை நீ ஆசைப்பட்ட மாதிரி தானே நானும் ஆசைப்படுவேன் எனக்கும் என் புருஷ மாதிரி தான் புல்ல வேணும் ஆனா அப்பா மாதிரி பிறந்தாலும் சந்தோஷம் என்று சொன்னவளை சிரிப்புடன் பார்த்தார் மீனா கருப்பு கலரை பற்றி பேசுவதே இல்லையே மகள் இப்பொழுது இவர்கள் பேசுவதை சிரிப்புடன் பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் கணேஷ் அதிகமான வலி வர பாவை எது செய்ய சொன்னாலும் முடியவில்லை என்று அழ மீனாவை கிட்டே விடாமல் கணேஷை பார்த்துக் கொண்டான் வழியில் அழுதவளை சமாதானம் செய்து அவளுடன் சேர்ந்து மூச்சு பயிற்சி செய்து அவளை ரொம்ப கம்ஃபர்ட் செய்து மறுநாள் விடியற் காலையில் அவள் ஆசைப்பட்டது போல கணேஷ் போலவே பையன் பிறந்தான் பாவைக்கு ஷபா இந்த மாப்பிள்ள இல்லனா இவகிட்ட நான் என்னத்துக்கு ஆவ என்று மலைத்து போனார் மீனா அவர்கள் இருவருக்கும் சில பிடிவாதங்கள் அவர்களுக்கு இடையே இருக்கும் அழகான காதல் மற்றும் புரிதலால் பிரச்சனை ஆகாமல் அவர்கள் வாழ்க்கையை சுவாரஸ்யமாக கொண்டு சென்றது ஐந்து வருடம் கழித்து இரவு எட்டு மணி வேகமாக வந்து சாப்பிடாமர்ந்தான் கணேஷ் பசங்க தூங்கியாச்சா ஆ உம் என்று பதில் சொன்னாள் பாவை இது வழக்கம்தானே என்பது போல் அதை கண்டுகொள்ளாமல் நீ சாப்பிட்டியா என்றான் இல்ல இனிமேதான் சீக்கிரம் சாப்பிடு லேட் பண்ணாத 
வீட்டில் மூன்று பணியாளர்கள் இருக்கிறார்கள் ஒருவர் முழுக்க முழுக்க குழந்தைகளுக்கு மட்டும் மற்ற இருவர் சமையல் வீட்டு வேலைக்கு இரண்டாவது குழந்தையை அவள் சுமக்கும் போதே கோயம்பேடு அபார்ட்மெண்ட் பத்தாது என்று அண்ணா நகரில் ஒரு பங்களா வாங்கி ரெனவேஷன் செய்துவிட்டான் கணேஷ் அவன் தாத்தா தவறி மூன்று வருடங்கள் ஆகிவிட்டது அப்பொழுது இருந்த கணேஷின் பெற்றோர் சென்னைக்கு ஷிப்ட் ஆகிவிட்டார்கள் அவன் தங்கை அவ்வப்பொழுது இங்கே வருவாள் இவர்கள் போவார்கள் பாவையின் பெற்றோரும் மூன்று மாதத்திற்கு ஒருமுறை வந்து பத்து நாள் இருந்துவிட்டு போவார்கள் பேர பிள்ளைகள் இல்லை என்றால் அந்த பத்து நாள் பழனிசாமிக்கு கஷ்டம்தான் ஊர்தான் அவருக்கு எப்பொழுதும் சரிவரும் என்று சொல்லிவிடுவார் சாப்பிட்டு முடித்தவன் ட்ரெஸ் எல்லாம் பேக் பண்ணிட்டியா என்ன கேப்பீங்க அப்புறம் நீங்களே எனக்கு ஒரு தனி பேக் கொண்டு வருவீங்க போங்க என்று கோபமாக நகர போனவளை இழுத்து அணைத்தவன் ஒரு தடவையாச்சும் மூஞ்சை தூக்கி வச்சுக்காம வந்திருக்கியாடி பசங்களை எல்லாம் விட்டுட்டு போறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குங்க ஏதோ தப்பு பண்ற மாதிரி இத பத்தி நாம நிறைய பேசியாச்சு சாப்பிட்டு கிளம்பு அங்கே போனால் சரியாயிடுவாள் ஆக வைத்து விடுவான் கணேஷ் அது தெரியும் அவனுக்கும் மாதத்தில் இரண்டு நாள் பாவை அவனுக்கே அவனுக்கு மட்டும் முதலில் எல்லாம் இசிஆரில் இருக்கும் பிரைவேட் ரிசார்ட் ஒன்றில் தங்கியவர்கள் கடந்த இரண்டு வருடமாக அவனின் சொந்த பங்களாவிலேயே தங்குகிறார்கள் வெள்ளி இரவு வந்துவிட்டு திங்கள் அதிகாலையில் வீடு திரும்புவார்கள் அங்கே சென்ற பின் சற்று நேரம் அவளின் கோபம் தனியும் வரை அவளில் தோளில் சாய்த்துக் கொண்டு நீயே சொல்லு பசங்க நம்மள மிஸ் பண்றாங்களா இல்லதா பிறந்ததிலிருந்து வருணுக்கும் வர்ஷாவுக்கும் ஆள் உண்டு வருண் பிறந்த பின் பாவை அவர்கள் மருத்துவமனை நிர்வாகம் பார்க்க தொடங்கிவிட்டாள் அதனால் அதற்கு பழகிவிட்டான் குழந்தை பின் ராதாவும் அணிலும் இங்கேயே வந்துவிட வர்ஷாவும் பிறக்க அவர்கள் முழுக்க குழந்தைகளுடன் இருப்பார்கள் இரண்டுமே அம்மாவுக்கும் அப்பாவுக்கும் அழகாக பாய் சொல்லும் அவர்கள் வேலைக்கு கிளம்பும் போது நீங்கதான் நல்லா பிளான் பண்ணி சமத்தா வளர்க்கறீங்களே எல்லாம் அவனின் முடிவுதான் பெருமையாக சலிப்பா என்று புரியாத தோணியில் சொன்னாள் பாவை அப்புறம் உன்ன மாதிரியா பிடிவாதம் பிடிச்சு என்ன படுத்துறியே அது சரி என்று அவள் போட்டு இருக்கும் உடையை இழுத்து காட்டி பிடிவாதம் பிடிக்கிறவ இதெல்லாம் போடுவா என்றாள் பொண்டாட்டி சரியாகி விட்டாள் என்று கண்டுகொண்டவன் சரசத்தில் இறங்கினான் அவளுக்கு ஒரு மினி ஷார்ட்ஸ் மெல்லிசாக கையில்லாத ஒரு சட்டை அவன் ஷார்ட்ஸ் மட்டும்தான் அணிந்திருந்தான் அங்கிருக்கும் இரண்டு நாளும் பாவையை மினிசில் தான் சுத்த விடுவான் தோளிலிருந்து அவளை நிமிர்த்தியவன் அவளை தூக்கி அவன் மடியில் வைத்துக் கொண்டு அவளை உச்சியிருந்து பாதம் வரை வருடினான் அவள் இதழ்களை பற்றி அவன் அதை சுவைத்து சுவைத்து போதை ஏற்றிக் கொண்டான் போதை ஏற்றியவளும் போதை ஏறி போய் கிடக்க சிரித்தபடி அவளை தூக்கிக் கொண்டு அறைக்குள் சென்றான் மெத்தையில் உருட்டியவன் பூக்குட்டி என்று அழைக்க மீண்டும் உருண்டு வந்து அவன் கைகளுக்குள் பொம்மையானாள் பாவை கைகள் செழித்த இடங்களை சோதிக்க எல்லைகள் மீற ஆரம்பித்தான் கணேஷ் பொறுமையாக அணுவணுவாக அவளை ஆக்கிரமித்தவன் அவளை துடிக்க வைத்து துவள வைத்து மிச்சம் மீதியின்றி கொள்ளையடித்தான் விடிய விடிய தோன்றும் போதெல்லாம் தேடி தேடி கொள்ளையடித்தான் மறுநாள் காலை கலைத்து இருந்தாலும் கணவனின் கரை காணாத காதலை அனுபவிப்பதால் பொலிவாக இருந்தாள் பாவை அவளுக்கும் சேர்த்து பிரெட்டோ செய்தவன் பழங்களுடன் சேர்ந்து கொண்டு வந்தான் இந்த ட்ரெஸ் எல்லாம் எங்க வாங்குறீங்க நீங்க ஆன்லைன் ஷாப்பிங் தான் இதுக்கெல்லாம் இந்த சர்ஜனுக்கு டைம் இருக்கா உனக்காக மட்டும் பண்ணுவேன் எதையாவது பார்த்து உனக்கு எப்படி இருக்கும்னு தான் தோணுதடி அத கற்பனை பண்ணா கூட சும்மா ஜிவ்னு ஆயிடும் தெரியுமா சூ கருமோ கருமோ என்ன கருமோ சரிப்போ போன வாரம் அந்த செகண்ட் ஹீரோயின் நேத்து கூட மெசேஜ் அனுப்பினான் டின்னர்னு அவகிட்ட போய் ட்ரை பண்றேன் எழுந்து அவனை கட்டி கொண்டவள் பிச்சு என் ரசுக்குள்ளா எனக்கு தான் அவன் முகம் இங்கு முத்தமிட்டாள் நீங்க பொண்ணுங்கெல்லாம் குழந்தைய சாக்கு சொல்லி இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டாம ஹஸ்பண்டோட சின்ன சின்ன ஆசை எல்லாம் புல்பில் பண்ணாம இருக்கிறது ரொம்ப தப்பு தெரியுமா அப்புறம் அவன் தப்பு வழி தேடிதான் போவான் உண்மைய சொல்லு நான் வந்து போற இந்த ரெண்டு நாள் நமக்கே நமக்கான டைம் நம்மளோட நெருக்கத்தை கூட்டுதா இல்லையா உண்மைதான் ஐ அக்செப்ட் ரொம்ப ரெஃப்ரெஷிங்கா இருக்கும் ஸ்வீட் நத்திங் ஸ்பேஸ் இந்த மாதிரி தனிமை ரொம்ப அவசியம்தான் அவங்கவுங்க சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப ஒரு கணவனும் மனைவியும் அடிக்கடி தனியா ஒரு குவாலிட்டி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணுங்க கண்டிப்பா தட்ஸ் குட் ஃபார் த லைஃப் லாங் ரிலேஷன்ஷிப் அப்போ நீ இனிமே மூஞ்சை தூக்கி வச்சுக்க மாட்டேன் கண்டிப்பா வச்சுப்பேன் அப்பதானே நீங்க என்ன கொஞ்சுவீங்க ஏடி உங்களுக்கு மட்டும் திங்கள் காலை முதலில் தூங்கி எழுந்து வந்த இரண்டு வயது வர்ஷா அப்பாவின் கழுத்தை இறுக்கமாக கட்டிக் கொண்டது வருண் வர்ஷா இரண்டு பேருமே அப்படியே கணேஷ் போலவே இருப்பார்கள் இதில் கணேஷுக்குதான் ரொம்ப வருத்தம் என் பூக்குட்டி மாதிரி பொண்ணு வரும்னு நினைச்சேன் என்பான் அடிக்கடி வருத்தமாக பாருங்க நான் உங்களை எவ்வளவு லவ் பண்ணிருக்கேன்னு அதான் ரெண்டு பேருமே அச்சசல் உங்கள மாதிரியே இருக்காங்க நீங்க என்ன சரியாவே லவ் பண்ணல மேட்டருக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க இப்படியும் வம்பு எழுப்பாள் வா இன்னொன்னு ட்ரை பண்ணலாம் இந்த தடவை உன வேற மாதிரி லவ் பண்ணி பாக்குற என்று அவளை அலர விடுவான் அவன் 
சற்று நேரம் கழித்து நான்கு வயது வருணை பாவை தூக்கி வர கணேஷிடம் பாய்ந்து ஓடினான் அவன் அவனுடன் சற்று நேரம் விளையாடினான் கணேஷ் வருணுக்கு இப்பொழுது எல்லாம் டாக்டர் விளையாட்டு மட்டும்தான் பிடிக்கிறது நாளெல்லாம் யாருக்காவது ஸ்டெத் வைத்து பார்ப்பதும் நாக்கை நீட்ட செல்வதும் பின் ஏதாவது கிருக்கி தருவான் பேப்பரில் அவனுக்கு சமீபத்தில் உடம்பு சரியில்லாத போது டாக்டரிடம் சென்று வந்த விளைவு கணேஷுக்கு செய்வதை பார்த்து வர்ஷாவும் அண்ணனிடம் சென்று நாக்கை காட்டியது அதை கண்டு அனைவரும் சிரித்தனர் மூவரையும் அரை வாசலில் நின்று ரசித்துக் கொண்டிருந்தவளை அப்படியே அறைக்குள் தள்ளி சென்றவன் நீ மட்டும் வல்லுக்கட்டாயமா என் வாழ்க்கைக்குள்ள வரலனா எந்த உணர்வும் இல்லாம கடமையா மட்டும் செஞ்சுட்டு வாழ்ந்து செத்து போயிருப்பல்ல உன் உயிரோட என்னை கட்டி இழுத்து எனக்கு ஆயிரம் உணர்வும் கொடுத்து என்னை வாழ வச்சுட்டடி பூக்குட்டி நீ எனக்கு மட்டும்தான் எப்பொழுதுமே அவளை இருக்க அணைத்துக் கொண்டான்